倾城、流云大学、教学楼天台。徐琛嘴里叼着半支香烟，穿着一身深灰色短袖，坐在天台的边缘，慵懒的眼神扫过远处活力四射的操场。夏日炎炎，操场上的姑娘们穿得青春洋溢，各种时尚的服装令人目不暇接。双马尾、水手裙、牛仔短裤，咦，这种天气居然还有人穿黑色，咋，还真不怕捂出脚气来啊？徐琛咂了咂嘴，将燃至末尾的烟头轻轻掐灭，仰头看了看愈加阴沉的天空，他的脸色露出一丝无奈。看来历史的轨迹又要在我眼前重演一遍了。徐琛低声自言自语道。再过半个小时，一款名叫《杀戮游戏》的测试版公告将传遍全球，届时世界各地将随机出现单向的空间裂痕，大批魔物会从其中涌入现实世界，引发一场前所未有的大灾难。他们大多数都是以人类为食，在蓝星肆意杀戮。导致生灵涂炭，整个世界宛如末日降临。徐琛是一名重生者，但他真的不想重生啊。前世他的天赋并不出众，但运气却出奇的好，在杀戮游戏降临后，苟活了数年。在充满杀戮和危险的世界里，徐琛加入一个中等大小的势力中，并且还担任一个狩猎队队长的小官职。说实话，这样的生活徐琛还是挺满意的。可他一觉睡醒，突然发现自己回到了杀戮游戏降临前的一个小时，造孽啊！徐琛气得牙痒痒，上辈子算他运气好，很多生死危机都意外躲过，可重来一次，他自己心里也没底。穿越到杀戮游戏的初始，最重要实力没带回来，带回来的也就是脑海里那些战斗经验罢了。徐琛低垂着眼眉，看了一眼手机上的时间， 2 0 2 9年8月10日1 1点五十分，还有一分钟，杀戮游戏降临，世界末日开启。徐琛深吸一口气，起身走进楼道里，从墙角拿起一根实心钢棍，上辈子。他觉醒的天赋是一个中等偏下的天赋，获得的是一个近战的技能。徐琛一切的战斗经验也都是近战，当然他最习惯用长刀，但目前情况紧急，只能勉强用一下钢棍了。轰隆！这时乌云密布的天空上猛地一声惊雷，倒计时已经开始了，一道机械式的提示音在所有人的耳边炸响。三十、二十九、二十八、二十七，乌云之上也浮现出了倒计时的数字。此时。正在操场上释放青春的男男女女们也都陷入了骚乱。你们快看天上，什么情况？你们听到那个倒计时了吗？听到了，这声音古怪的很。一开始炸响了一下，现在在脑子里想，奇了怪了，该不会是什么预兆吧？我也听到了，咱们赶紧抱团。不仅仅是操场众人，世界上所有人类都听到了倒计时，陷入了慌乱之中。人类总是对未知的东西充满恐惧，很多人下意识的认为这是世界末日的征兆。当然，这种话放在平日里说起来像是玩笑，但如今成真了。徐琛看了一眼天上倒计时，默默地将上顶楼的楼道铁门锁死，然后他拎起钢管扫了一眼天台，漫步走到了一个破旧的水泵旁。根据他前世的记忆，杀戮游戏降临后，这里会出现一个单向的空间裂痕，也就是一个魔物投送点。而徐琛准备蹲守这里。游戏前十二个小时，完全可以说是玩家福利时间。十二个小时内，空间裂痕。只会投送一种魔物，那就是零级食人鹅。食人鹅的防御和攻击能力十分拉胯，智商也不高，唯一的优势在于能够飞行。前世，人们在一开始陷入慌乱后，很快就发现几人稍稍配合就可以击杀食人鹅。福利期的最后阶段，居然出现了人比怪多的抢怪现象。此时，倒计时已经进入了尾声。三、二、一，公告：杀戮游戏12小时测试版正式开启，目前玩家数量82亿。属性面板已开启，各玩家天赋已觉醒，初始技能已下发。提示一：天赋潜力由低到高，分别为灰色、白色、绿色、蓝色、紫色、红色、橙色。提示二：一分钟后，测试版魔物即将投送。嗡、哦！随着脑海中嗡的一声，所有人全部回过神来，嘈杂纷乱的声音随之响起。卧槽！杀戮游戏！天哪！世界被数据化了吗？还有属性面板和觉醒天赋技能呢？我看看，我看看，真的有属性面板啊！我的天赋居然是蓝色的，技能也是蓝色，为什么我的是白色？白色，我特么是最低级的灰色！妈的！全校师生都对杀戮游戏的公告议论纷纷之际，徐琛也调节出了自己的属性面板。玩家：徐琛，等级零，力量 0.4 体质 0.5 敏捷 0.4 精神 0.6 储备属性点0。储备经验值零，天赋噬魂黑色，技能无，四项属性与前世一模一样，极为平庸。
，初始属性跟那些高天赋潜力的玩家没法比。获得高天赋潜力的玩家，在一开始的四项初始属性直接破五。不过，徐晨也没在意，前期劣势自己可以用前世的经验弥补回来。然而，当徐晨仔细观察自己的属性面板中的天赋和技能时，他的脸上不禁露出了困惑和惊讶。噬魂，黑色，这是什么天赋？他从未见过黑色级别的天赋，只知道天赋一共有七种颜色的等级，但其中并没有黑色。重生回来，连天赋都变了。还有，不是每个人都会有个初始技能的吗？那我的技能呢？徐琛面色一愣，但此时此刻也容不得他多想，因为再有几十秒，魔物即将出现。他赶紧调节出噬魂的天赋介绍：噬魂，黑色。介绍：触碰死去不久的尸体，可吞噬其残魂。从而随机获取尸体生前的一项属性，低几率获取尸体生前的一项技能。获取的属性点以 0.1 为最低值，按照尸体生前的等级依次递增。例如，吞噬同等级残魂只能获取 0.1 个属性点；吞噬高于己方一级的残魂时，能获取 0.2 个属性点。重点：吞噬低于自身等级的残魂无法获得属性点。死。这，徐琛看完天赋介绍，倒吸一口凉气。虽然不懂这个黑色的天赋代表着什么等级。但从天赋介绍上能看出，这是个逆天的发育天赋。噬魂看起来不是战斗型天赋，无法在一开始给他带来强大的战斗力。可在接下来的12个小时福利时间里，投送在蓝星的魔物等级并不高，只要知道他们的弱点，普通人也可以将其击杀。这时，脑海的提示音再次响起：“公告，魔物投送开始，测试版魔物零级食人鹅。”提示一，在测试版中，玩家击杀魔物有十分之一的几率从他们身体里获得魔晶。吸收魔晶可以获得经验值，当然，魔晶还有其他用处。提示二：玩家每提升一级，可固定获得一点储备属性点。等级每相隔十级，会再次觉醒一个技能。同样的四项属性也会大幅度提升。四项属性的提升多少是按照每个玩家的天赋潜力而分配。第二章：天台刷怪，属性狂飙。提示音过后，徐琛压制内心的狂喜，立即回过神来。自己虽然有了这逆天的发育天赋，如果自身的胆魄和实力不够。在游戏初期，也就是个垃圾天赋。他捏紧手中的钢棍，目光死死地盯在距离自身两米处的水泵上方。若无意外，这里会出现一个魔物投送点。前世的徐琛跟着大队伍找到这个地方时，魔物已经投送完毕，空间裂痕也已经消失。天台上的这个投送点，他还是从其他人嘴里听来的。关于魔物投送点，这其中有个潜规则：在游戏的初期，一个投送点最多投放一百只魔物。嗡、哦，随着一阵轻微的嗡响声。水泵的上方空间荡漾出涟漪，一道裂痕如同拉链般被缓缓拉开两米多长，裂痕内部露出黑色的扭曲光线。嘶哈！一颗狰狞的昆虫头部从空间裂痕中挣脱了出来，紧接着唰的一声，它的全部身体从裂痕中飞出，扑腾着几下翅膀，爬伏在水泥柱上。徐琛微微眯起眼与它对峙。食人鹅大约一米五长，宽大的翅膀上覆盖着灰色的鳞片，每一片都像一块石头，头部有一对巨大的复眼。每个复眼由几千个小眼组成，犹如精良的微型相机，警惕地观察着眼前的两角兽。它们的胸部宽大，有着强大的肌肉和骨骼，足以支撑它们进行长途飞行和凶猛的攻击。嘴角处，锋利的牙齿闪烁着寒光，像一把把小型匕首。这玩意无论多少次看，还是觉得恶心。徐琛眉头微微一皱，嘴里吐槽的同时，右手也没闲着，抡起钢棍就朝着食人鹅的头部砸去。零级的食人鹅攻击力并不强，智商也不高。其弱点也不在头部，只是他爬伏在水泥柱上，腹部的弱点完全背部的骨甲覆盖。徐琛一棍砸下，只是想让他露出弱点罢了。死！果不其然，钢棍抡空，食人鹅扑腾着翅膀躲避，口气朝他发出一声愤怒的嘶鸣声，随即飞速朝袭来。徐琛面不改色，面对食人鹅的扑袭，并没有当回事，眼角的余光还瞄了一眼空间裂痕。此时，另一只食人鹅即将爬出来，一对二，现在的他可做不到。必须得尽快解决掉眼前这只。面对扑袭，徐琛身子微微一侧，躲避了他那锋利的口气。紧接着，右手的钢棍猛地朝食人鹅的腹部挥去，砰！一击命中。腹部就是食人鹅的弱点，稍用点力道就会让他感受到极度的刺痛。这一点就很像男人致命弱点部位。嘶嘶嘶！食人鹅吃痛，狼狈的挥动着翅膀，歪歪扭扭准备飞起，但徐琛根本就不给他机会。迅速上前，左手抓住他的翅膀，猛地将其拉下；右手抡起钢管，疯狂地砸向食人鹅的腹部。砰！砰！砰！夺命三连棍，食人鹅直接殒命。腹部被砸烂，黑色血液和腥臭的内脏流出。
。徐晨手中拿着的可是圆镜三厘米左右的实心钢棍，同样是灵级，除了还没稳住心态的其他人以外，这些低级的魔物在他这种老手面前完全不堪一击。看向死亡食人鹅，尸体此时还热乎着，他赶紧伸手触碰尸体，施展噬魂天赋，吞噬灵级魔物残魂，敏捷加 0.1。徐晨体内顿时生出一丝暖流，流转一圈后融入身体之中。这，这种不升级就增强属性的感觉前所未有。然而这时危机还未结束，徐晨突然感觉到危险，快速转身，果然一道灰色身影朝他掠来。他想都没想，抡起钢棍向其狠狠砸下。嘶嘶嘶！第二只食人鹅被击中头部，吃痛嘶叫。砰！徐晨可不会跟魔物客气，钢棍直接朝他的腹部抡去。连续几下，第二只食人鹅顿时殒命，吞噬灵级魔物残魂，体质加 0.1 一。咋，还是长刀比较适合我？徐琛甩了甩手中沾了黑色血迹的钢棍，无奈的吐槽了一句：“如果使用长刀的话，他就不用这么费力的砸，也不至于把场面弄得如此恶心。”徐琛将目光放在空间裂痕上，此时另一只食人鹅已经从中飞了出来。刚刚的战斗的时间也不过就是花费了二十秒左右，他守着一个刷怪点，可不敢有一丝懈怠。第三只徐琛也是如法炮制，魔物的仇恨根本不用吸引。食人鹅看到地上死亡的两个前辈，直接不顾一切的朝他袭来。而徐琛攻击方式如数学公式一样，抡棍打头，趁食人鹅迷糊，一把抓到地上，狠狠的砸食人鹅的弱点，快速解决了这一只。徐琛快步跑到空间裂痕旁边，抡起钢棍砸在即将出来的食人鹅头部，趁他迷糊要他命，把他从空间裂痕中抓出来，抡棍砸腹部。掌握了这个简单的公式。杀怪就像喝水似的，当然这只是游戏测试期阶段，也因为徐琛有着前世的经验，再加上早已蹲守在魔物投送点，测试期的魔物等级和智商也不高。正所谓天时地利人和，这一波徐琛全占了。要说轻松刷怪吧，其实也不轻松。他手上的钢棍可是实心的，每砸一下，体力就会消耗一分，甚至到了后面，要不是噬魂天赋偶尔能吞噬到体质属性点，他早就歇菜了。力量属性点。对应的是自身发力的精细运用，体质属性点对应的是体力和抗击打免疫力，敏捷属性点对应的是反射神经以及动态视力，精神属性点对应的是主动技能的释放消耗。面板中的这些属性点，每一样都对应着身体的各类机能。只是精神属性点吗？如果不算噬魂天赋的话，目前徐琛还没有能够主动释放的技能。下午一点半，教学楼顶层，徐琛喘着粗气，靠在天台的墙壁之上。浑身上下都被黑色的血渍染黑，右手也脱力了，沾满腥臭内脏的钢棍滑落一旁。水泵上的空间裂痕此时已经消失，食人鹅的尸体不多不少，刚好一百只，凌乱的散落在天台的四周。休息片刻，徐琛将属性面板调节了出来。玩家：徐琛，等级0。力量 0.4234 体质 0.5325 敏捷 0.4324 精神 0.6225 储备属性点。零，储备经验值零，天赋噬魂黑色，技能复原可升级灰色。一百只零级食人鹅，总共给他贡献了九点九个属性点和一项技能。属性点虽然看起来很少，但在如今游戏的初始阶段，只要不跟那些红色、橙色天赋潜力的玩家比，他目前的属性也算是晋升上等。然而，现在杀戮游戏才开始一个半小时啊！从属性上来看，他已经跟所有普通玩家都拉开了身位。十级之前。所有玩家升一级，只给一点自由属性点。每十级算一个阶段。当玩家达到第一阶段后，四项属性将按照天赋潜力的区别大幅度提升。例如，灰色潜力突破到十级后，自身属性会增长五个属性点；二十级后十个属性点；三十级后就是二十个属性点。白色潜力， 40年10月20日；绿色潜力， 2 4 0 8 0蓝色潜力， 3 6 0 1 2 0不同潜力的玩家，四项属性的总和多少都是有迹可循的。当然，步伐到了中后期，游戏版本更迭后，有些人硬是氪金把自己属性氪高。另外一个重点，同样，徐琛如今自身的缺点也很明显，他没有天赋技能。无论前期还是后期，技能都是最重要的。高潜力的技能，甚至能越十几级战斗。自身属性点可以理解为基本盘，是玩家在不使用技能情况下的普通攻击；而天赋技能则可以大增幅增加玩家的攻击伤害。所以，除去那些依靠精神属性释放技能的法师系玩家外，战士系玩家在还未完全发育起来时，除了技能，敏捷属性反而是最重要的。没有技能，攻击伤害等于平 A。第三章，获得技能，人性变化。技能 LV 依附眼可升级灰色。
。介绍：消耗部分精神力开启，玩家的视觉能力得到提升，获得一定程度的广角视野和动态视力。除了那 9.9 个属性点之外，这个名叫复眼技能是徐琛最大的收获。无论上辈子还是现在，他都是习惯与敌人近身搏杀，而复眼的效果完美符合他的战斗习惯。休息片刻后，徐琛准备试验一下这个技能，开启复眼，眼球开始发痒。视野正在分裂成一缕一缕的，似乎多出了许多细小的眼球。眼部的瘙痒只持续了一瞬，接下来他视野出现了一个新世界。他站在原地，但却可以看到身后三米的情况，但却丝毫不影响他前方的视野，并且对细小事物看得更加仔细。世界宛如变慢了些许，动态视力加广角视野。虽然复眼只能看到周身三米的距离，但如今技能等级不高，将来把等级升上去，范围肯定有所增加。徐琛很是满意。从地上捡起一片碎裂的镜子，稍微抹去灰尘后照了照，粗略扫过镜中的自己，眼睛与往日没有什么不同，但仔细朝眼球看去，却发现眼球表面上已经支离破碎，就像是碎裂的镜片一般，每一片都成一个单独的视角。感受了一会儿后，他将复眼技能关闭。咋，还行，不亏。徐琛艰难地从地上起身，现在他准备将顶层的尸体收拾一下，按照魔物十分之一爆出魔晶的几率。这一百只魔物最多会给他带来十颗左右的零级魔晶。虽然他现在并未迫切地追求提升等级，但魔晶这一存在不仅仅只为了升级，它还有着其他宝贵的用途。十二个小时测试版过后，初期的杀戮游戏之中，魔晶是唯一的交易货币。钱嘛，谁都嫌少。接下来，徐琛花费半个小时，只从这些食人鹅的脑袋里获取了七枚魔晶，累得几乎脱力。打开消防水泵，把身上的血污全部清洗一遍。随后。徐琛也准备下楼了。从杀戮游戏降临开始，他一直都在楼上与魔物厮杀。天台上的魔物投放点被他一人清除，也该去找找其他魔物了。顺便，他也想看看校园里那些可爱的同学怎么样了。嗯，应该死了不少了吧？流云大学操场。此时，几百名男女学生已经分成了几波队伍，他们仰头观望着天空中零星的十几只食人鹅，面色惊慌失措，精神高度集中。这片操场的空余地方，几十具人类尸体凌乱地散落着。还有几百具被切割、火烧、冰冻的食人鹅的尸体，显示出一场残酷的战斗痕迹。平日里，人们生活在和谐的世界里，如今却突然面临杀戮与死亡，他们的心态需要一段时间来适应。而且，原本相互依存的同学突然死亡，给他们的内心带来了巨大的冲击。但经历了一开始的恐惧，现在已经学会了反击。李哥，李哥，我们现在怎么办？往日被舔狗围绕的女神，此时一脸害怕地贴在一名壮汉的身上，嘴里哆哆嗦嗦地问道。壮汉名叫李信初，满脸麻子。杀戮游戏降临前，曾经是校内跆拳道社团的一员，因其不佳的样貌，从未得到美人的青睐。然而，如今不同了。曾经的女神主动依偎在他怀里。李信初揽过他的腰肢，手掌暗搓搓地做着小动作，惹得怀里美人娇嗔不已。但他嘴里却笑着安慰道：“小宁，不要怕，有我在，我可以保护你。”随即，他目光扫视附近的食人鹅尸体，向周围几十人命令道：“这些都是零级的食人鹅。”我一个人就能杀掉几十只，现在你们去把他们的脑袋敲碎，把魔晶给取出来交给我。此话一出，附近的一些人犹豫不决，毕竟平日里杀鸡都不敢的大学生，现在要让他们去敲碎怪物的脑袋，想到腥臭的血浆沾满双手，心里难免有些不适。但也有一些人选择果断行动。然而此时，人群中突然冒出一个人，站出来对李信初的命令不满道：“凭什么要我们去做那么恶心的事？我们都参与了杀怪的过程，你个麻子脸，有什么资格命令我们？”然而，众人并没有附和他，反而用惊惧的眼神看了他一眼，然后退后几步，与他拉开距离。其中几个人还小声嘀咕着：“这人怕不是个傻子吧？难道不知道李信初是蓝色天赋拥有者？”“是啊，操场这几百人之中，就他天赋最高，初始技能最强，跟他作对简直就是找死。主要是他真的会杀人的。”“就是就是，一个小时前因为跆拳道会长和副会长命令他，现在他们两具尸体被腰斩，都还没凉透呢。”这傻子从哪边过来的？不知道，也不需要知道，反正他死定了。这些话自然是传到了出生的那个人的耳朵里，他神情一愣，然后不知所措的看向一旁面露冷意的李信初：“对不起，我……呃。”这人话都还没说完，半边脑袋却被一道无形的锋刃切了下来，一道红色的弧线在他身后飞溅而出，尸体直挺挺的倒在地上，脑浆与血液混杂在一起，流淌在操场葱绿的草坪上，另外的半边脑袋滚落在不远处。孤零零的看着这陌生的世界，哎、啊、呀呀！怀里的美人看到这血腥的一幕，尖叫一声，仿佛是一只受惊的小鸟，身子在李信初身上颤抖不已。小宁，你放心。
。李信初微微一笑，单手滑入怀中的美人的胸前，细细抚摸着，小声安慰道：“只要你听话，我会保护你一辈子的。”美人颤抖的仰头，看着他满是麻子的脸，变得扭曲，胆颤的点头：“是是的，李哥，我听话，我很听话的。”他的声音几乎微弱，得听不见，眼里充满了不安和恐惧。那，李信初看着小宁，脸上带着戏谑的笑容，问道：“小宁啊，你有多听话啊？”我我我全听李哥，嗯，现在我想去一个安静的地方，跟小宁谈论一些人生道理，不知道。好，好，我全听李哥的。曾经作为校园女神之一的小宁，在李信初的怀里疯狂点头，她的眼里充满了敬畏和恐惧，她的声音颤抖，生怕惹得对方生气。看到她这副模样，李信初内心也得到了极大的满足，她咧开嘴角，大笑道：“嘿嘿，今天学校放假，教学楼人少，咱们找个教室详细讨论吧。”随后，她的目光转向其他人。冷言道：“魔晶挖完就给我送来，要是让我发现有人敢私吞，后果自负。”他的声音冷硬，让周围的人都不寒而栗。众人都知道李信初的手段是何等的残忍，没有人敢对他有任何的违抗。毕竟刚刚杀人事件历历在目，这个世界已经扯开了那层道德法律的遮羞布。如今弱肉强食是唯一的规则。李信初让几个忠心的狗腿子去监督挖魔晶，而他搂着美人，急不可耐的快步走向了教学楼。他们刚走到楼梯口，李信初突然看到一个浑身湿透了的人从教学楼顶层走了下来。来者正是徐琛，他看起来疲惫不堪，衣服湿漉漉的，头发滴着水珠，手里无力的拎着一根钢棍，身体似乎下一刻就会倒下。徐琛缓缓抬头，眼神慵懒的扫向二人，神情顿时一愣。李信初，第四章混进队伍摸尸体。徐琛记得这个人，前世这个家伙觉醒了蓝色的天赋和初始技能，整个人都膨胀的不行。杀戮游戏的前端，绝大多数人都在适应残酷的游戏规则时，他则很快的接受了以强大实力为主的底层规则。李信初觉醒的天赋等级是蓝色的，名叫终极风元素清河，初始技能是极速锋刃。风元素本来就难以察觉，在游戏的初始阶段，基本上属于杀人于无形。技能有蓝色天赋的加持，伤害比灰、白、绿的级别的技能高出了一大截。天赋强大，以武为尊，杀人立威，种种因素下。在这个时间段，李信初在队伍中几乎掌握了绝对的话语权。只要有人敢忤逆他的想法，结局就是死。至于说为什么徐琛对他如此了解，因为前世杀戮游戏降临时，他也在操场上亲眼目睹了李信初做过的那些事。现在，他应该是要跟旁边那个女人去教室里打扑克。李哥，我刚刚在楼上无意间瞻仰了你强大的实力，所以我想跟着你混。徐琛回过神来，立马迎上笑脸。刚刚在天台战斗结束，体力现在。还未完全恢复。现在，如果要对上李信初这个蓝色天赋拥有者，虽然有七成把握杀死对方，可自身体力还会大幅度消耗。所以，他立马想到了一个新点子，选择加入对方阵营，让他们杀怪，自己充当一个清理尸体的马仔，一边恢复体力，一边摸尸体，轻松获取属性点。拥有逆天发育技能的徐琛暂时对魔晶无感。你，徐琛的话让李信初很是受用，但他的目光依然是冷冷的扫了他一眼。面露不屑之色，自己队伍里几十个人虽然实力鱼龙混杂，但好歹刚刚都经历过杀怪的阶段，面对魔物也有一战之力，不至于吓得尿裤子。而眼前这人浑身湿哒哒的，一看就是被魔物吓破了胆，躲进了厕所里苟活到现在。徐琛也从他的眼神中看出端倪，立马从兜里掏出一枚鸽子蛋大小的灰色晶体递了过去：“李哥，这是我从食人鹅脑袋里找到的，拜山头嘛，多少也得一丝一丝。”果然，李信初看到他徐琛递来的魔晶。表情微微一愣，脸色也好了些。他上手接过魔晶，默念吸收，手中的魔晶化作一道白光融入体内，脑海里传来一道提示音：“储备经验加一。”不错，你很识相，欢迎加入我的队伍。李信初脸色说变就变，立马笑道：“魔物爆出魔晶的几率为十分之一。既然徐琛能拿出一颗魔晶，那他至少也杀过几只魔物了。”那当然，有句古话说得好：“识时务者为俊杰”嘛。能跟随李哥是我的荣幸。徐琛点头笑道。你先去操场那边休息吧，我现在有事要办，办完就回来。李信初说完，搂着女人正准备上楼，忽然扭头问道：“哦，对了，你叫什么名字？还有天赋等级和初始技能是什么？”李哥，我叫徐琛，白色天赋，低级体质强化，初始技能是肌肉微调，可以短时间加强力量。徐琛装作一脸兴奋，满嘴胡诌：“好天赋，只要好好跟着我干，大有可为。”李信初眼神中隐晦闪过一丝不屑，但还是拍了拍他的肩膀。装出一副我看好你的模样，白色天赋，跟自己蓝色天赋没法比。
，则看他那激动的傻样。魔镜我拿了，平白收了一个马仔，无论怎么算，自己都不亏。不过像这种主动投靠的马仔，自己得给他一点轻松的活计干。李信初如实想着，目送他上楼。此时的徐琛心中也在暗暗窃喜，一枚灵级的魔晶，收买一个蓝色天赋的打手。让自己轻松的在队伍里混属性点，无论怎么算都不亏。至于说那个被李信初带上楼打扑克的美人，男方提供武力保护，女方提供肉身价值，完全是共赢的局面。这种事情徐琛才没那个闲工夫去管呢。杀戮游戏都降临了，还搁着舔呢？操场！徐琛很快的找到了李信初的队伍。此时几十号人正在挖取魔晶，他们手中拿着小刀或者是尖锐的铁片，在食人鹅的脑袋里不断的翻找着，弄得满身都是恶臭的血污。实际上，这才是普通人的末日常态。这场杀戮游戏来得太过突然。此时，大多数人都是为活命为主，在他们的意识中，依附李信初这样蓝色天赋的强者，好过单打独斗。只要遵守规则，至少生命无忧。但他们不知道的是，李信初从未想过分好处给他们，就是单纯的将他们当做牛马来使唤，从而满足他的掌控欲望，顺带剥削。几十个人的团体，在短短两个小时内已经分类好了阶级。李信初肯定是他们的老大，剩下的管理层就是他的几个忠实马仔，其余的都是被驱使的牛马。徐琛上前跟众人解释了自己来历后，也加入了挖取魔晶的队伍。看着满地的尸体，他也没有再多想，对脚边的这具食人鹅尸体使用天赋噬魂，噬魂失败，残魂已流逝。果然如自己所想，尸体还是新鲜的好。噬魂天赋上并没有写明白，死去不久的尸体到底指的是多久？紧接着，徐琛在操场开始疯狂摸尸。但无一例外，全部失败。他没有获得一丝属性点。看着操场上几百具尸体，徐琛有些心疼。这可是几十个属性点啊！喂，你干嘛呢？这时，队伍中忽然有个人一脸不爽的朝他喊了一句：“你想偷懒，也不是你这么干的吧？快来，帮我把这个人的尸体拖走，我要挖下面食人鹅的魔晶。”哦，好，来了。徐琛深吸一口气，快步上前帮忙。脚上这具是个胖子的尸体，目测估计有两百斤以上，一个普通人根本就拖不动。不过，当徐琛双手接触到这个人的尸体时，下意识的使用了天赋噬魂，吞噬零级玩家残魂，体质加 0.1 听到脑海中的提示音后，徐琛脸色猛地一怔，低头一看，手上这具人类的尸体已经都凉透了。这难道人类的尸体没有时间限制？扭头扫过操场上几十具的人类尸身，他赶忙将手中的尸体拖到一旁，快步向其他人类尸体走去。喂，你跑那么远干什么？还有十几具的食人鹅的魔晶没挖呢。听到没有？好，你牛逼好吧？等李哥回来了，我要告你的状。李信初的狗腿子看到徐琛那古怪的行为，狐假虎威的朝他叫嚷着，徐琛才懒得搭理他们，装作听不见，开始在操场上疯狂摸尸，吞噬零级玩家残魂，体质加 0.1 吞噬零级玩家残魂，敏捷加 0.1 吞噬零级玩家残魂，金属微调加一，吞噬零级玩家残魂，精神加 0.1 金属微调。这是他从人类尸体上获得的第一个技能，但徐琛想了想，暂时没有过多理会。操场上还有许多尸体，自己先全部摸完再看。第五章，独占魔晶，遭遇抢劫。十分钟后，在操场溜达了好几圈的徐琛，将所有人类尸体摸了个遍，总计43具人类尸体，给他提供了 4.2 个属性点和一个等级为白色的不可升级技能。调节出属性面板，玩家徐琛，等级零级零十，力量。2.43 体质 3.56 敏捷 3.44.1 精神 2.63 储备属性点0储备经验值0天赋噬魂黑色，技能 L V 依附眼可升级灰色 ，L V 一金属微调不可升级白色。调节出技能金属微调的介绍，介绍消耗部分精神力，可准确的将手中2乘2乘两米普通金属物件调节成自己想要的形状。这项技能在制造和修理领域非常有用。由于该技能获取的方式有误，无法升级。果然有利有弊。虽然人类尸体不受噬魂天赋的时间限制，但从中获取的技能却无法升级。不过这也算不错了。徐琛看完介绍之后，立马想到了被他别在腰间的那根钢棍。前世习惯用长刀的他，在刚刚天台刷怪的时候，早就受够抡棍子了。沉重先不谈，因为随着他力量与体质属性的增强。手中的这根钢棍对他来说也不算重，主要是棍子砸到魔物身上，血肉飞溅，一不小心就被恶臭的血渍溅到脸上和身上，实在是难以清理。穿越回来
获得这么逆天的天赋，徐琛可不想把自己搞得像流浪汉。这个金属微调的技能来得刚刚好。徐琛取下钢棍，正准备将其变形为长刀撞时，身后传来了李信初的声音：“那个谁，对，徐琛，你站在那里干什么？快过来！校内的魔物已经被杀完了，我们要出校门找魔物。”哦，来了来了！徐琛赶紧收手，转身快步的跑了回去。妈的，这才多久？你不是刚带着那女的上楼吗？来来回回总共就十几分钟，除去路程和脱衣服的时间，你他妈三分钟就解决了。操场的队伍之中，李信初表情很是神气，指挥着手下的马仔将那些魔晶全部收了回来。而站在他身边的女人脸色潮红，眼神中带着些许幽怨，很显然有些欲求不满。他也没想到，一身腱子肉、平日里练习跆拳道的李信初，在那种事情上会那么虚。刚放进来，没动几下就……可这是全部的魔晶了，是吧？很快。所有魔晶全部上交给了李信初，总数共计12颗。旁边的马仔点了点头，疲惫地说：“是的，李哥，魔晶的爆率只有十分之一，我们范围附近的食人鹅尸体都被我们挖去了，总共也就这么一点马仔说话之余，目光在李信初手中的十几颗魔晶上流转，心中期盼着这些珍贵的晶体能给他带来提升的机会。游戏规则已经明确提示过，吸收魔晶可以提升自己的等级，他自然希望在这份收获中分得一分。这时，他突然看到。”快步走过来的徐琛立马跟李信初告状道：“李哥，这个人加入我们队伍之后，什么力都没有出，来了之后就在操场上到处溜达，所以我建议这次魔晶分配不要分给他。”啊！徐琛听着这人前面说的话，内心先是不屑，但听到最后一句，他整个人都愣住了。分配？你个马仔居然还想着分到魔晶，是该说你天真呢，还是无邪呢？果然不出徐琛所料，当马仔说到分配魔晶的时候，李信初刚刚还得意洋洋的脸色。顿时变得阴沉无比，看着眼前的不知尊卑的马仔，他的心中已经起了杀心。如今可不是和平年代，大家合作开公司，赚了利润，每个人都有分红。李信初组起这个队伍，在他心中，这个队伍除了自己之外，其他人都是被自己实力所吸引，寻求他庇护的人。现如今魔晶如此紧缺，提升一级就可以获得一点属性点，直接地可以跟其他人拉开差距。所以让李信初分配魔晶，开什么玩笑？在自身实力的原始积累期。队伍这群人只能给李信初无偿打工，从而获取他的庇护。此时，那个马仔也感觉到气氛不对，畏畏缩缩地躲进了人群中，不敢再出声。李信初冷冷地扫了他一眼，手中抓着十二颗魔晶，心中默念全部吸收，储备经验值加一，储备经验值加。连续十二声的提示音过后，李信初的储备经验值直接达到了十三点，从零级升级到一级的经验值只需要十点。李信初果断升级，恭喜您达到一级。储备属性点加一，哈哈哈哈！他狂笑一声，将属性点加在了精神上，脑中一股暖流涌过，整个人的精气神都大幅提升，也应对和他的技能伤害也会大幅度提升。走，我们去出校门杀魔物爆魔晶。李信初此时无比自信，说完这句话，他似乎意识到什么，立刻义正辞严的跟众人做出了一个承诺，安抚队伍：首先，我作为队伍的主心骨，我的实力先提升，大家的生命安全才更有保障。接下来的魔晶，我会按劳分配。君子一言，驷马难追。大家一同见证。此话一出，队伍低沉的氛围顿时活跃了起来。太好了，我相信李哥。我要杀最多的魔物，这次我也要升级。冲啊！为了变强，大伙加把劲。哦，整个队伍就跟打了鸡血似的，嗷嗷乱叫。徐琛蹲在人群的最后方，默默地从兜里掏出一根烟，放在嘴边点燃。嘻哈，按劳分配。李信出的话，你们也信？按照前世的轨迹走，他口中的按劳分配，到了最后依然会被他独占魔晶。然后队伍人群激愤，再然后，蓝色天赋的李信初凭借着吸收魔晶后的等级压制，将闹事的人全部杀掉。这，这些人还是太单纯了。一切准备就绪，李信初带着几十人的队伍离开了操场。他的内心想法很简单：单独的魔物就交给队伍的其他人练手，只有出现大范围魔物时，他才会出手。现在这杀戮游戏刚刚开始。长期生活在和平背景下的人们，内心还是非常怕死的。再加上现在的人性还没来得及扭曲，人与人之间勉强还有几分团结合作的精神，所以选择组队的人占了多数。当然，独行侠也是有的。李信初带着队伍的一行人从操场离开，走出校门口，就遭遇了一位独行侠的拦截。队伍里没有存在感的徐琛，在看到拦在李信初身前那人时，瞳孔骤然一缩。重生以来发生的一切，基本都在他的预料与掌握。然而，遇到这个人却是他没想到的。此人名叫周宝军，看起来身形矮小精瘦
，一副弱不禁风的样子。但他此时的眼神中毫不掩饰地透露出一股暴力的气息。此时，他手持着一根前段锋锐的钢筋，直接堵在了队伍的前方。他嘴角咧开，表情满是玩味地打量着眼前的这群人，似乎是看着一群待宰的羔羊。徐琛记得前世遇到周宝军的时候，他正在以一己之力屠杀一伙百来人的小势力，他以一敌百啊！最终，那个小势力所有人全部被他屠光、抢光。烧光，这人简直就是一个扭曲人性的杀人变态。当然，最主要的是，周宝军的天赋等级是紫色，在青城这座小城市里，完全是独一档的存在。快走开，别挡路！李信初面露不善，朝他呵斥了一声：“哼哼哼哼！”周宝军咧开嘴角，精神病一样的干笑一声，又伸出舌头，不紧不慢地舔了舔干涸的唇边，对着众人出声问道：“你们有魔晶吗？”第六章，虐杀。在游戏的早期阶段，天赋等级象征着玩家所能达到的潜力上限。天赋等级越高，技能所能造成的伤害上限也越高，为玩家在游戏的初期提供了快速积累优势的途径。在前世，徐琛只目睹过两位拥有紫色天赋的非凡人物，一位是他所在小城市里的城主，另一位则是令人闻风丧胆的杀人魔王周宝军。因此，拥有绿色天赋以上的人，在世间可谓是稀世珍宝。即便像李信初这样的蓝色天赋者，能循规蹈矩的发育的话，将来也能在青城这种小地方称霸一方。校门口的气氛突然变得紧张了起来。刚刚升入一级的李信初站在那里，他的精神属性得到了一点的提升，这使得他感到一股前所未有的自信和力量。当他听到周宝军的问话时，他自然是知道对方来者不善。他轻蔑的笑道：“有魔晶又怎么样？没有魔晶又怎么样？赶紧给老子滚开，不然就去死吧！”呵呵，周宝军微笑着，他的眼神中带着一丝癫狂。如果你有魔晶，就把它给我吧，不然你们……说着，他缓缓地伸出手指，指向校门旁的马路边，那里几十具人类的尸体静静地躺着，他们的鲜血从伤口处缓缓流淌出来，汇聚成一条条触目惊心的血溪。队伍的后方，徐琛的双眼紧紧盯着那些躺在地上的尸体，内心不禁一惊。马路边的每一具尸体，他们的致命伤都是脖子被一种尖锐的物体穿透，伤口干净利落，没有任何多余的破坏。仿佛是被一种极其锐利的锥状物一击致命，而周宝军手里拿着的正是一条前端尖锐的钢筋。仔细看去，钢筋上面竟然还残留着斑斑血肉。死！徐琛倒吸一口凉气，眼前的周宝军果然是他所了解的那个变态杀人狂。以前就听说他在入学之前就有过杀人的前科，而如今看来，他的病似乎还没有到完全无法控制的地步，又或者是他的实力还没有达到足够强大的地步，否则。他绝不会跟这些普通人浪费口舌，直接痛下杀手就是。徐琛前世对周宝军的天赋和能力也有所耳闻，据说他的天赋与身体强化有关，而他所掌握的技能更是针对速度和近战进行强化。此时，徐琛默默对比了一下李信初和周宝军的两人战斗力。虽然李信初刚刚升到一级，获得了一点精神属性的加持，看似强大，但与周宝军相比，似乎还略逊一筹。毕竟，仅仅只有一级的蓝色天赋。无论如何也比不上紫色天赋，看来李信初要比前世死的早一点啊，自己也要做好准备了。趁着周宝军与李信初斗嘴的空隙，他小心翼翼地对自己的钢棍进行了微调。他集中精神力，如同丝棉般悄然覆盖在钢棍上，将其紧紧包裹。随后，钢棍开始逐渐变形，在徐琛的精神力操控下，他如同被赋予了生命一般，缓缓改变着自己的形态。整个过程中，徐琛的精神力一直在不断地进行细微的调整和修正。确保长刀的每一部分都符合他的要求，无论是刀身的长度、刀刃的锋利度，还是手柄的舒适度，都被他精心打磨到完美。正当徐琛在调节刀身的最后阶段时，队伍前方突然响起一道怒吼声：“不知天高地厚，你这是在找死！”李信初猛然怒喝一声，率先发动了攻击。他抬手一挥，将一道道狂暴的锋刃在空中逐渐形成，它们旋转着，汇聚成一股直径达三米的风暴，带着切割的力量疾驰向周宝军。然而，面对李信初的全力一击，周宝军只是淡淡的看着，他的脸上甚至浮现出一丝不屑的微笑。呵，他轻笑出声：“这就是你攻击方式，能不能再慢一点？”周宝军的身形如风似电，他手中的钢筋在空中划出一道道锐利的轨迹，轻易的躲过了锋刃的切割。那些锋刃在他的身边呼啸而过，却连他的衣角都没有碰到。锋刃速度对他来说太过缓慢，在李信初的攻击落空的同时，周宝军已经发动了反击。他在紫色天赋的加持下，身形瞬间化为一道闪电，带着凌厉的气势，朝着李信初的方向急速刺去。看到周宝军瞬间逼近，李信初的内心瞬间慌乱起来。说到底，他。
他的战斗方式类似于法师，也只会站桩放技能。在不清楚对手天赋的情况下，他过早发动了攻击，不仅未能解决战斗，还让自己陷入了险境。现在眼见周宝军离自己越来越近，情急之下，李信初直接将旁边的女神小宁挡在了身前。懵逼的小宁还是懵逼的，刚刚不是说好要保护我一辈子的吗？这种时候把我推出来当挡箭牌。然而。当他看到周宝军手上那尖锐的钢筋时，心中的愤怒和不解瞬间被恐惧所取代。小宁也顾不得心中的疑惑和愤怒，他迅速释放了自己的天赋技能——冰锥。陡然间，他身前的空气中出现了三根冰锥，每一根都有婴儿手臂般粗细，闪耀着晶莹剔透的光芒，朝着周宝军急速射了过去。然而，事与愿违，周宝军的速度实在是太快了，快到让人无法看清他的动作。他轻松地躲过了冰锥的攻击，仿佛他们只是慢动作一般，而且。两人的天赋等级差距根本不是一个层次。周宝军手持钢筋，以无法抵挡的力量，直直插进了小宁的脖梗。噗嗤，猩红的血液从脖梗处喷涌而出，鲜血从脖梗处喷涌而出，染红了小宁洁白的肌肤。呵呵，他的眼睛瞪得大大的，嘴巴也张得大大的，仿佛在无声的尖叫着。他的眼神中充满了恐惧和不解，似乎在问：为什么？周宝军见到鲜血，顿时癫狂了起来。然而。杀戮并未结束，周宝军抽出钢筋，再次朝小宁的脑袋狠狠挥去。这一次，钢筋直接穿透了他的头颅，将他的半个脑袋打得粉碎，血肉横飞，脑浆四溅。一些脑浆直接溅射到身后的李信初脸上，黏糊糊的液体和着小宁的鲜血，让他全身忍不住颤抖。这，这是什么速度？李信初抬起手，颤抖着擦去脸上的血污，脸色苍白如纸。虐杀，这完全是虐杀。队伍中的人们见状，纷纷被吓得呆若木鸡，有些人甚至惊叫出声。他们的老大李信初刚刚还威风凛凛地站在那里，一副天老大他老二的模样，但现在他却满脸惶恐，裤腿已经湿了，黄色的尿液流了出来。这样的反差让人们心中的恐惧更加浓厚。这个瞬间，队伍里的人都明白了，眼前这个矮小的周宝军绝不是他们能惹得起的。疯子！队伍中有人低声说道，声音带着恐惧和慌乱。这个词语仿佛具有魔力。瞬间在人群中引发了恐慌，恐惧像蔓延的黑暗，侵蚀着每个人的心灵，让他们失去了思考的能力。他们被这血腥的场面吓坏了，被恐惧所束缚，双脚像生了根一样，无法动弹。快跑！他是疯子！也有个别的人在惊慌失措中大声喊叫着，转身逃窜。然而，周宝军这个刚刚品尝了鲜血的疯子，此时已经完全陷入了狂暴的状态，他眼中闪烁着疯狂的红光，仿佛失去了理智。岂能让这群人跑了？他迅速追赶着逃跑的人群，手中持着的钢筋如同黑色的闪电，再次戳穿了几个人的脖梗。噗，噗，噗，钢筋一次次戳穿人们的脖梗，每一次的刺入都伴随着鲜血的喷溅。人们的惨叫声和血肉横飞的画面，让整个场景变得异常恐怖。徐晨的眼角微皱，目光落在周宝军的身上。这人精神状态与他前世如出一辙。周宝军在杀戮中找到了快感。将虐杀当作是简单的消遣，冷酷而无情。此时，李信初下趴在地上，心有余悸。然而，他并不想坐以待毙。他咬紧牙关，趁着周宝军背对着他，决定孤注一掷。这可能是他唯一的进攻方式了。他悄无声息地从地面上站起来，全神贯注，调动了全部的精神力量。急速锋刃，瞬间，一股强烈的锋刃从他的指尖飞出，犹如刀割般锐利，疾驰向周宝军的后背。然而，就在他认为击中之际，然而就在李信初认为锋刃即将击中周宝军之际，周宝军突然急速侧身，锋刃再一次扑了个空。周宝军毫发无伤，他冷冷的回头看了一眼李信初，眼中的杀意更加浓烈。李信初见自己的最后一击落空，面色瞬间变得惨白。他明白自己已经没有任何反抗的余地了。为了活命，他赶忙双膝跪地，双手合十，声音颤抖的求饶道：“对不起，对不起，我有掩饰泰山。”求求您大人有大量，然而跟一个陷入疯狂的精神病杀人狂求饶，简直就是白费功夫。周宝军一脸狞笑，根本没有理会李信初的求饶，他果断将手中的钢筋朝李信初甩出。钢筋在空中划过一道血色的轨迹，宛如一根划破空气的箭矢。他带着周宝军身上的血丝和杀意，精准的将李信初的喉咙刺穿，然后咣当一声定在了路面上。李信初瞪大眼睛，眼中充满了惊恐和不甘。他伸出无力的手，试图堵住喉咙不断喷涌的鲜血。然而，此时的他已经无力回天。他在剧痛和绝望中挣扎了几下，便渐渐失去了动静，整个场面陷入了死寂。第七章，激战。
。李信初的生命在这一刻画上了句号。他的死原因是自身的狂妄无知和战斗经验上的不足，但徐琛觉得更大的因素可能在于他的运气不佳，遇上了周宝军这个充满杀戮欲望的变态杀人狂。周宝军不仅在天赋等级上高出李信初一头，其残忍和冷酷的心性也能让他在战斗中占据优势。杀戮游戏中，死亡是主基调。这种世界里，可能只有像周宝军这样彻底疯狂的人，才能比其他人活得更久。在杀死了李信初后，周宝军心中的暴力情绪逐渐平息。他带着玩味的眼神扫过队伍中的每个人，然后走到李信初的尸体旁，开始搜查他的衣物。毫无疑问，他是在寻找魔晶。因为魔物的魔晶只有十分之一的掉落概率，所以他选择抢劫作为快速获取魔晶的途径。魔晶吗？周宝军翻找了半天，没有从尸体上找出一颗魔晶。只从裤兜里翻出一团黑色的布，展开一看，这居然是一条女人的蕾丝内裤。魔晶是不是被你们藏起来了？周宝军脸色变得异常难看，他扭头看向众人，杀意毕现。大哥，我我们身上也没有魔晶，魔晶全被李哥给吸收了，我们身上一颗都没有啊！站在队伍前方的人胆战心惊的出声解释道：“队伍共有几十号人，如果队伍中的人能够团结起来，或许他们能有足够的力量将这个紫色天赋者的威胁驱离。”然而。周宝军一开始就以残酷的手段虐杀了几个队员，这使得众人被吓得胆怯不已，早就失去了反抗的勇气。呵呵，周宝军再次咧开嘴角，眼神死死地盯着队伍众人，咬着牙轻声细语地说道：“既然他尸体上没有，我就从你们尸体上找。”说完，他直接从尸体上抽出钢筋，血液和脑浆粘在钢筋上，宛如一根死神之杖。众人见到这一幕，纷纷吓得跪地求饶道：“大哥，求求你了！”我们真没有魔晶啊！是啊，求求你别杀我们！求求你，大哥，我有用，我有用，我可以帮您挖魔晶，绝对为您马首是瞻啊！大哥，我也可以的挖魔晶的。虽然我是男的，但只要大哥您愿意，我可以随时为您献上我的后庭。眼见众人越说越离谱，队伍后方，徐琛将手中的烟熄灭，叹了一口气，对着他们说道：“你们说有没有一种可能，如果你们分散跑的话，他也杀不了几个，甚至大多数人都能活命？”这话一出，那些陷入恐慌的人迅速冷静了下来。这话有道理啊！求人不如求己，干了！这时，队伍中一个女孩顿时领悟，她果断地从地上爬起来，拼尽全力朝校园里面跑去。扑哧！但还没来得及跑上几步，一根猩红的钢筋急速插入她的胸膛之上，啪嗒，女孩倒下，血流一地。周宝军闲庭信步走到女孩尸体旁，从胸膛上抽出钢筋，转身看向徐琛，脸上带着讽刺的笑容。就连跪伏在地上的其他人也纷纷怒视着徐琛，似乎在说：“都怪你出了馊主意。”“这，枪打出头鸟这个道理，你们不懂吗？”“我说的是，你们一起跑，懂了吧？”徐琛摇了摇头，紧握着手中的长刀，踏步向周宝军走去。在无人察觉的时候，他已经用金属微调技能将手中的钢棍塑造成了一柄长达一米六的长刀。这柄刀，刀身就以长达一米二，刀背的最前端呈现微小的向上幅度。说是长刀。实际上更像是一把苗刀，尽管这柄刀很长，但以徐琛一米八十一的身高，他完全能够施展自如。他手里这刀从哪儿来的？周围的人惊讶地问道。不到啊，我记得他手里拿着的是根棍子。这么长的刀，你们居然都没发现？长有个屁用！难道还打得过那个矮大哥吗？你们说，要不趁着他吸引注意力，咱们跑路吧？快闭嘴，别让那位大哥听见了。在众人议论纷纷之际，徐琛已经走到了周宝军的面前。周围的人群立刻安静了下来，紧张的气氛弥漫在空气中。徐琛肩上扛着刀，抬眼淡淡的扫了周宝军一眼。然而，周宝军看着他，眼中闪烁着饶有趣味的光芒，嘴角狞笑着问道：“有意思？你难道不怕我杀？”话音未落，徐琛突然身形一展，直接侧身一刀，朝着他横切了过来。生死时刻，他从不讲逼话，抡起刀就是要砍死对手的。周宝军心中一惊，本想躲避。但徐琛手中的刀身较长，只好立刻扬起手中的钢筋一挡。当，一声金属碰撞的声音在空气中回荡。周宝军感到手臂被震得一阵发麻，但也成功的挡住了攻击。这突然的偷袭让周宝军气急败坏。幸好他的反应速度快，否则徐琛这一刀肯定会将他腰斩。你他妈找！周宝军本想骂娘，但对方并没有给他这个机会。徐琛一言不发，面色坚决，手上的一米六的长刀被他抡成了快刀。攻势连绵不绝，完全不像刚才那副懒洋洋的姿态。当，当，周宝军的天赋完全被压制，根本没有机会施展。
只有手持钢筋不断的抵挡对方的攻势。徐琛的刀又快又重，这得益于他如今的力量属性。周宝军尚未抵挡几下，手中的钢筋被徐琛一记提刀斩断。嘘，锋锐刀身突破抵挡，刀光一闪，直接将他一整只耳朵削掉。哈、啊！周宝军大声痛呼，单手捂住耳朵，连话都说不出来，更别提使用他那引以为傲的紫色技能了。徐琛一刀接着一刀，将周宝军逼得连连后退。他在前世中有着些许的运气眷顾，但更多的是他那些年每日与玩家与魔物搏斗得来的生死经验。如今放眼整个世界，论近战，无人是他的对手。很快，周宝军的身上就被划了几刀，伤口深可见骨，鲜血将他的衣服染红，看上去凄惨无比。哎、啊、呀！周宝军痛得再次惨叫起来。他终于意识到了徐琛的可怕之处。像他这种无限制挥刀，其中所需要的体力消耗，完全不是正常人能顶得住的。除非他的天赋技能也是紫色级别。此时，周宝军对眼前挥刀这人那种充满了恐惧和恨意，也终于能完整的说出一段话。他一边躲避，一边大声的嘶吼道：“你叫什么名字？”徐琛闻言微微皱眉，手上的刀也慢了一分，歪头想了想，嘴里不着调的回道：“哦，我是你爹。”说完，手中的刀又挥舞了起来。“啊！”周宝军怒吼一声，趁着他说话的空隙，赶忙施展技能。下一瞬。他整个人的速度呈几何式的增快，徐琛一刀挥过，脸色微微一变。他发现周宝军已经退到了几米外，手里捡起了一截断掉的钢筋。哈哈，你真该死啊！周宝军满脸是血，癫狂的大笑一声。此时的他终于开启了技能，身形陡然加速，朝着徐琛奔袭而来。徐琛也有点跟不上他的速度，只好化攻势为手势，扬刀一挡。当，但由于他自身属性点高出周宝军几个身位，所以。他那种极致的速度，在外人眼里可能是犹如鬼魅一般，但在徐琛眼中，仅仅是稍快一点的速度罢了。他可以随意瓦解周宝军的速度优势。随着几下躲闪，徐琛也懒得跟对方玩耍，开启复眼，眼球一仰，动态视力与广角视野开启。此时，周宝军依靠着他的速度，手握半截钢筋，已经偷偷的溜到了徐琛的身后，正准备进行偷袭。然而，他并未意识到自己的位置和速度已经完全暴露，在广角视野的覆盖下。周身三米内的一切事物都清晰地映入徐琛的眼帘，而周宝军误以为自己的行动尚未被对方察觉，他兴奋到脸皮开始颤抖，眼中的暴力气息毫不掩饰，手上的半截钢筋狠狠地朝徐琛的头顶插下。这一刻，周宝军甚至已经想象到徐琛被他虐杀的情景，但这都无法平息他心中的愤怒。去死吧！手中钢筋猛然插下，但似乎插了一个空，周宝军满是血污的脸顿时变得惊愕。嘘，还没等他反应过来，一道刀锋已经从他的左臂划过，整个左臂无力的掉落在地。紧接着，剧烈的疼痛让他面色扭曲。哎、啊、呀，周宝军的恐惧从内心深处蔓延开来。此刻的他，大脑一片空白，只剩下对徐琛的深深恐惧。狂暴，他急忙再次施展自己的技能，但不是用来攻击，而是选择头也不回的逃跑。第八章新增三个技能：狂暴。这难道就是周宝军的技能名称？但此时的徐琛来不及多想，趁着对方还未跑远，他紧握手中的长刀，毫不犹豫地追了上去。周宝军的伤势已经到了极点，即使他拥有紫色增幅速度的技能，也难以长时间维持下去。徐琛紧随其后，沿着地上的血迹一路追杀。他大声嗤笑道：“你跑不了的！”两人一追一逃，周宝军的速度渐渐慢了下来。再又追了两条街，他增幅技能终于结束了。他如同重锤般摔倒在地，满脸惊恐的扭头看着即将到来的徐琛，声音颤抖哀求道：“不，不，求求你，求求你，别杀我！即便是平日里心狠手辣的变态，到了生命的最后关头，也会产生畏惧的心理。”徐琛肩上扛着滴血的长刀，胸膛微微起伏，他一步一步的走到了周宝军的面前，有些无奈的说道：“你小子还挺能跑，哎，要是你稍微正常一点的话，我就收你，给我当个打工仔，每天你杀怪。”我拿尸体就好。然而，周宝军听到这话，立刻跪在地上，脸上露出的谄媚的笑：“大大哥，我愿意，我愿意的。你愿意个鸡毛？”徐琛轻蔑的看了他一眼，讥讽道：“说实话，我还是喜欢你刚刚那副桀骜不驯的样子。”周宝军立刻强化道：“大哥，大哥，我可以恢复的，我可以的。”然而，徐琛却摇了摇头：“现如今，我可不敢把你留在身边啊。”他的眼神中透露出决绝。双手紧握长刀，刀尖在周宝军惊恐的眼神中缓缓落下。所以死吧你！你
，嘘！长刀瞬间劈下，刀光闪烁，周宝军的脑袋重重从脖梗分离，掉落在了地上。吞噬零级玩家残魂，体质加 0.1。看来噬魂好像并不看重天赋啊。徐琛看到视野中的提示，脸色有些失望。解决完那个杀人狂魔后，徐琛提着刀，一步一步回到了学校门口。这里还有很多尸体没有处理呢。此刻，校门外，刚刚那些被吓尿的几十人。在他与周宝军战斗的时候，早已作鸟兽散。嗯，倒也真好。徐琛面露微笑，没人在场的话，他光明正大的摸尸体，也就不用让人猜忌。这里除去队伍中死去的几人外，校门口的马路边上还散落着十几具尸体，这些都是流云大学的学生和老师的尸体。估计在李信初这支队伍没来之前，这些人都是被周宝军抢劫后所杀。他属性又可以加强一波了。徐琛心中暗暗想到。在准备转身的那一刻，他的心中突然闪过一个念头。停下了脚步，目光落在了脚下的那只断臂上，这是他从周宝军身上砍下来的。他心里不禁想到，残肢会不会也可以使用噬魂？毕竟周宝军是紫色天赋的拥有者，对等的是他的初始技能也是紫色级别。徐琛赶紧捡起残肢，使用他的天赋噬魂。然而结果却让他失望，噬魂失败，果然是自己异想天开了。但这并没有结束他的希望，他想起了还在那里的李信初的尸体，也许他可以从他身上。获取一个蓝色技能，就这么想着，徐琛快步走向尸体，使用天赋噬魂，吞噬一级玩家残魂，精神加 0.2 听到提示音，徐琛的脸色变得难看，他直接爆出了一句粗口：“操，真倒霉！一个紫色天赋拥有者，一个蓝色天赋拥有者的尸体啊，在整个青城，这种等级的天赋觉醒者都没有几个。尽管从玩家尸体上获取的技能无法升级，但在游戏初期阶段，多一个高级的技能。”就等于多了一份实力，哎，可能是自己对获取技能的几率过于乐观。徐琛有些无奈的摇了摇头。接下来，他便把所有尸体全部摸了一遍，加上李信初这个一级玩家，这里总共有31具尸体，给徐琛提供了三个属性点和三个小技能。打开属性面板，玩家徐琛，等级零零十，力量 34.2 体质 66.2 敏捷 4.15 精神 33.5。储备属性点零，储备经验值零，天赋噬魂黑色，技能 L V 依附眼可升级灰色。技能介绍：开启后获得动态视力与广角视野。L V 一金属微调不可升级白色。技能介绍：将手中二乘二的普通金属材料自由调节。L V 一肌肉强化不可升级绿色。技能介绍：短时间增幅肌肉韧性，提升力量与体质。L V 一步伐灵巧不可升级，灰色。技能介绍：加快短距移动和步伐灵动性。L V 一动感音效不可升级，灰色。技能介绍：将听到的音乐自动转为节奏感极强的音乐，无损音质。徐琛的眼神在属性面板上游移，心中涌起一阵欣喜。虽然他只获得了三个技能，但其中一个还是绿色技能，这让他感到有些意外。虽然他没有得到紫色或蓝色级别的技能，但这个绿色技能也算是个不错的安慰奖了。至少很符合他的战斗风格。然而，当徐琛将目光看向最后一个名叫“动感音效”的技能时，脸色不免露出一丝古怪。杀戮游戏中，生死存亡都是瞬间之事。你觉得我会听 DJ 吗？你觉得我会在乎无损音质吗？徐琛真的很想知道，在杀戮游戏降临后，觉醒这个技能的人心中是什么样的想法。将这个倒霉的技能抛之脑后，他摇了摇头，嘴角勾起一丝无奈的笑意，估算了一下自己的面板上的属性点。天赋蓝色以下的人类玩家，想要达到他如今这样的属性，等级至少要升到十级，也就是达到第一阶段。当然，在杀戮游戏的正式版降临后，也有办法在不升级的情况下去增加自己的属性点。可那样的话，价格昂贵不说，获取的属性点却寥寥无几，代价与获得完全不成正比。咕，这时腹部传来饥饿的哀鸣声。徐琛看了看时间，现在是下午三点半，距离十二小时福利结束还有八个多小时。徐琛准备先去学校找点吃的，然后再出来刷怪。没错，对于那些零级的食人鹅，以徐琛现在的实力，完全可以用刷子来形容，甚至不需要关注什么弱点不弱点的，一刀下去，他们坚硬的骨甲犹如纸糊一般。第九章，单独发育，食堂冲突。另一边，正值暑假期间，本应充满活力的场所，此刻却显得空空荡荡。食堂紧闭了门，超市也在这个最后的假期前几天半价清仓。只为了迎接新的学期，但谁也没想到，假期还未过半，世界迎来巨变。徐琛撬开了好几个女生寝室，在其中搜寻到了柜子里的零食。
，一包包薯片、饼干，还有其他杂七杂八的食物，甚至还有一箱子熟食鸡腿，这让他惊喜万分。好东西！徐晨也没有想到，居然能找到肉食。他记得，在杀戮游戏降临后的几年，人类之前的食物已经基本消失，食物来源都只能依靠一些可食用的魔物。现在，在杀戮游戏正式版降临前，他需要一定的食物，用以恢复他的体力消耗。徐晨狼吞虎咽地吃着鸡腿。剩下的食物也被他小心翼翼地装进书包。接下来，徐琛背着满满一书包的食物，手提着刀，大摇大摆地走出了校门。校内食人鹅已经被清扫的差不多了，想要得到魔晶，他必须得往校外走。倾城，景象一如往常，高楼大厦静静地矗立在那里，仿佛什么都没有发生过。当然，这只是表象。食人鹅零星地分布在一些低层建筑上，它们更多的聚集在步行街、高架桥等人群密集的地方。空旷的街道上。徐琛冷静地面对着那些从四面八方扑来的食人鹅，他精准的挥刀砍在他们的头部，那里是魔晶存在的地方。每一次挥刀都准确无误地击中目标，魔晶自动从食人鹅的脑中滑落出来，而徐琛的左手总是稳稳地接住。他步履不停，一路走向了一处地下停车场，这是食人鹅聚集的地方。徐琛刚走近，一大群食人鹅疯了似的向他扑来，但以他现在综合高达18点的属性面前，这都是属于是飞蛾扑火。徐琛手中的单刀舞得密不透风，如同一道屏障。单方面的屠戮，杀的进行之时，徐琛的嘴角也露出了一丝残忍的笑容。在他眼中，这群食人鹅不再是单纯的魔物，而是他变强的养料。晚上七点半，天色渐渐暗沉，月色如水，星光点点。一间寂静的商超之中，徐琛背着书包从服装店走出。此时，他已换上一身黑色的休闲服，抛弃了原先那套卫衣。因为之前那套衣服在战斗中沾染了太多的血渍，变得腥臭不已。洗的话浪费时间，不如直接换。书包里的食物也被他吃得一干二净。现在包里面装的满满的魔晶，闪耀着深邃的光芒。下午三个多小时里，徐琛提着刀一路砍瓜切菜，杀穿了好几个食人鹅聚集地。每一次的挥刀，每一次的击杀，手上的长刀也不断承受着巨大的压力。他也用金属微调技能将其修复了一次又一次，外加上连续的战斗及其耗费体力。然而，这一切都是值得的。徐琛的上辈子的好运似乎也延伸到了这一世。虽然魔晶的爆率是十分之一，但概率这玩意是有浮动的。在斩杀了200多只食人鹅后，他获得了47枚魔晶，加上最开始的6枚，一共是53枚。如果把这些魔晶全部都拿来升级，徐琛自身可以升到二级，甚至还会盈余一大半的经验值。除了魔晶，另外的好处就是属性点了。属性面板，玩家徐琛，等级零。零食，力量 4.29.9 体质 6.22 敏捷51精神 3.58 储备属性点零，储备经验值零，天赋噬魂黑色，技能面板属性直接暴涨一倍。如今除了魔物的威胁，除非遇见那种天赋顶尖又或者是天赋难缠的玩家，可以说目前蓝星上几乎已经无人能够单独战胜徐琛。然而，就算如此。徐琛现在也必须要赶回学校里，因为距离12个小时的测试版已经过去了7个多小时，再有不到5个小时，正式版的杀戮游戏就会降临。到时候，蓝星可不只是只有一种零级食人鹅的魔物存在，而是会涌现出一大批零级至三十级的魔物，这个世界也会变得越来越像是游戏。到时，学校食堂内会出现一个异界商人，而徐琛就是为他而去。青城流云大学，傍晚时分，已经有不少人陆续返回学校。砰砰砰！就在徐琛刚走进校门不久，就听到前方不远处传来了一阵枪声。啊！杀人了！紧随着枪声，有人开始尖叫。徐琛立刻闻声望去，在不远处，两队人马在食堂门口起了冲突。人数较多的一伙人不知道从哪里弄来了枪支弹药，他们直接对着另一伙人连开几枪。被击中的几个人躺在地上痛苦的惨叫，他们的声音令人心悸。其余的人则惊恐的四散逃离，场面一片混乱。另一队的黄毛收起枪，从兜里掏出一把匕首，缓缓走上前，面不改色地捅入几人的脖颈。手段之残忍，令围观的众人纷纷咂舌。呸！多特么世界末日了，你还跟我说学校不准外人进入，找死！黄毛面带不屑地朝尸体吐了一口唾沫。这一切都被不远处的徐琛看在眼里，但他面色平淡如初，内心毫无波动。杀戮在这个新的世界秩序中，已经成为了一种常态。所有人都会司空见惯的。说的难听一点，人性的恶现在依然还没发挥到极致。徐琛缓缓收回目光，在游戏的测试版中
，热武器几乎是可以秒杀绝大多数玩家的等级和天赋技能。因为目前玩家属性点不高，技能也只会粗暴的运用，身体根本挡不住一颗子弹所释放的动能。但随着杀戮游戏的正式版降临，所有热武器瞬间销声匿迹，包括能源和现代生活所需的物件都被游戏的规则给覆盖，无法使用，或者是直接消失。这就是为什么说。世界会变得越来越像是游戏的原因，在杀戮游戏规则的统治之下，一切的违背常理的事情都得让路。呵呵，学生仔也敢跟我斗，赶紧回去找你妈多吃点奶吧！持枪的那一伙人大笑嘲讽了一句，转身走进食堂内。看到这一幕，徐琛眉头皱起。黄毛进的食堂正是12点过后，神秘商人出现的食堂，也是他回来的目标。但此时却提前被人给占了，这可不行！徐琛先是去摸了一把尸。获得了零点几个属性点，随后拎着刀缓步走进了食堂中。第十章提刀灭队。食堂内，一眼望去，清一色的金属制成的桌椅板凳，魔物尸体已经被拖到了一个角落里。地板上黑红相间的血渍已经干涸，但整个食堂里都弥漫着一股腥臭气味，让人提不起一丝食欲。此时，刚刚在操场上拿枪杀人的那一伙人正坐在一起，嘴里狂笑声、调侃声不断，并没有注意徐琛的到来。天赋等级高又如何？还不是一枪撂倒。是啊，有枪就是不一样。那些人拿着近战刀具，费尽心思的在外面找怪杀，咱们一枪就解决一个怪，主打一个效率。只可惜下午损失了好几个兄弟，才换掉那两个警察。现在咱们每个人都升到一级了，弹药也不多了，要省着点用才行。省个毛！趁着有两把枪，子弹还有十多克，晚上咱们就去把警察局给洗劫了。按照咱们的战术来，绝对没问题。可这样风险很大啊，一点都不大。一个小小的警察局而已，咱们现在有天赋技能，还有枪，只要我们将警察局洗劫了，得到里面的足够枪支弹药，在如今这个世道，足够我们兄弟几个吃香喝辣。嗯，大哥说的有道理，但我提个建议哈，咱们有枪的话，直接去抢劫玩家的魔晶，岂不是更好？对啊，杀人放火金腰带嘛。就在众人商讨着如何抢劫时，进入食堂的徐琛第一时间没有去打搅他们，反而向着角落里那堆尸体走去。老大，有人进来了。这时。团伙里，其中一个人听到了脚步声，立马提醒众人：“你他妈谁啊？”黄毛立马从椅子上起身，一脸不爽的冲着徐琛喊道：“小子，你不知道这个地方已经被我们包圆了吗？”说着，直接举起手枪对准了徐琛的背影。“啊，是吗？我不知道啊。”徐琛转过身来，装作一脸懵逼，随即他指了指角落里的那堆魔物尸体，说道：“我是过来回收尸体的吗？如果你们不介意的话，我帮你们拖出去。”众人听到了他的话。顿时一脸懵逼，回收尸体。石人娥的体内的魔晶已经被挖过了，眼前这人说这种屁话，鬼才信。现在滚出去，要么就死在这里。”黄毛狠厉的说道。“老大，跟他废什么话？说不定他身上有魔晶呢，直接干掉他。”坐在一旁的小弟不耐烦的催促道。“有道理。”黄毛嗤笑一声，果断扣动了扳机。砰！一声枪响回荡，徐琛立刻做出了反应，身体灵巧的侧身躲避。将身后的瓷砖留给了那颗飞速的子弹。如今，他的面板上敏捷属性高达11点，仅次于12点的体质属性，搭配上灰色技能步伐灵巧，在短距移动中灵活如风，预判子弹的弹道对他来说轻而易举。当然，这不仅要极高的敏捷属性点，还需要娴熟战斗技巧。什么？这一幕让在场的所有人都惊愕不已，尤其是黄毛和他的小弟们，其中几名小弟甚至抬手抹了抹眼眶，以为自己刚刚是看花了。这是什么天赋？速度快到，竟然能躲子弹。不过很快，他们便把疑虑压了下来。两方的距离有十多米远，就连黄毛都以为是自己没瞄准，或者是徐琛运气太好，碰运气躲过去了。老大，你的枪法不行啊，要不换我来？滚开！黄毛听到这话，顿时面色不悦。他瞪着眼前的小弟，手中的枪口沉甸甸的，仿佛在告诉小弟自己的刚才只是失误。然而，趁他们说话的空隙。徐琛如幽灵般迅速窜了出去，在高敏捷属性和多技能的配合下，他的动作快如闪电，甚至让人无法捕捉。他提着长刀，快速冲向黄毛。老大，小弟们看到他的速度，眼睛瞪得如铜铃一般。然而，他们的喊声还未落下，就见一道刀光闪过，徐琛手中的长刀犹如死神的镰刀，割草一般划过了黄毛的脖颈。咚，血花一溅，人头落地。这一刻。食堂内陷入了寂静，没有人能够相信，刚刚那个看似傻兮兮学生仔，竟然在眨眼间从十米外突破到他们面前，直接将黄毛斩杀于眼下。徐琛淡淡的看了一眼手中的长刀，因为是普通钢材塑形而成
，刀身有些粗糙，但在绝对的力量加持下，砍掉一个人的脑袋轻而易举。滴答，滴答。鲜血沿着长刀滴落在瓷砖上，散发出腥臭的气味。这滴血的声音和景象引发了众人前所未有的恐惧，像是饿狼在暗夜中窥视猎物。片刻的安静后，食堂内的气氛紧绷得像一根拉满的弓弦。徐琛的仍然屹立在原地，他的眼神中没有丝毫的情绪波动，只是淡淡的凝视着这些人。然而，这些人没有被他吓到，他们并不是流云大学的学生，而是社会上的一群混混。随着杀戮游戏的降临，他们内心的邪念也呼之欲出。十几号人的团伙居然敢一起伏杀了两名警察，末了还商讨着明天抢警局的事宜。胆大包天，操你妈，去死吧！一起上，给老大报仇！此刻，他们的表情已经变得扭曲而疯狂。部分人拿起钢管、西瓜刀，面目狰狞，嘶吼着如亡命徒一般，朝着徐琛冲了过来。少数几个人有着元素类天赋，他们在原地施展技能，凭空出现了以各种火、土、冰元素形态的攻击，朝着他射了过来。呵。徐琛冷笑一声，眼中闪过些许冷冽的光芒。持刀的右手，肌肉微微隆起，力量在瞬间飙升。绿色技能，肌肉强化开启。三十秒内，他右手的力量属性从 9.9 飙升一倍，后三十秒衰减为原本属性的一半。就在一枚火球带着灼热的温度即将击中徐琛时，他猛地一转身，右手力量瞬间爆发，长刀在空气中划过一道锋利的轨迹，将火球撕裂成无数火花。一击末了，徐琛没有停顿。迎着那些挥舞着钢管和西瓜刀的混混，主动向前冲去。他的身形飘忽不定，长刀是他手臂的延伸，如同有了生命一般，每每挥刀都能够精准的割下一枚头颅。那些发射来的各类技能，在他眼中如同虚设，要么被他躲开，要么被他一刀劈碎。短短几秒钟，徐琛突破重围，将后方释放技能的几个混混斩于刀下。没错，杀的就是后排法师。此时，几个法师身首异处。化作无头尸体，倒在血泊之中，猩红如同红色花朵，在地板上盛开，渲染出了一幅恐怖而血腥的画面。食堂内，剩下的五个混混并没有因此而退缩，反而更加疯狂地冲了上来。他们已经没有退路了，只有将徐琛杀死，他们才能活下去。社会上的混混对弱肉强食的适应力较强，起初就摸透了游戏中残酷的底层逻辑：得罪了人，要么杀对方，要么被杀。只可惜的是，他们自身实力不够。徐琛在混战中如同一只独行的野兽，每一个动作都充满了力量与速度。面对这群喽啰，他甚至不需要发挥前世的战斗技巧。没几秒，徐琛再次斩下三枚头颅。此时，最后的两个人终于害怕了，内心防线瞬间崩溃，惊恐的转身朝食堂门口跑去。跑，跑得掉吗？徐琛自然是不会放他们离开的。就在此时，技能肌肉增幅时间达到了极限，他迅速将长刀朝着跑路的两人的脖梗处。以横切的方式狠狠地甩了出去，翘，长刀力量之大，在割掉两枚头颅后，刀身旋转着没入门口的瓷砖墙上，咚咚，两枚头颅落地。无头尸体依着惯性跑了几步后，便也倒在了血泊之中。这场战斗以徐琛单方面屠杀的方式结束。本就腥臭熏天的食堂，在消耗了十几个混混的生命后，又给这恶劣的环境多添了几分鲜红。第十一章，清理战场。杀戮游戏降临的第一天。社会的规则与秩序逐渐开始显著的瓦解，在此情况下，主动杀人与被动杀人的界限变得模糊。这两种情况之间的区别，本质上在于杀人之后，当事人内心承受的压力的重量。在前世，徐琛曾目睹过许多人因为杀戮过多，导致他们的精神世界逐渐变得麻木，最终他们无法承受这种沉重的负担，选择了自我终结，以此来摆脱内心的杀戮阴影。当然，像周宝军那样的极端杀戮者除外。对于他们来说，杀的人越多，他们内心反而会有更强烈的满足感。然而，对于现在的徐琛来说，主动杀人只会给他带来不必要的困扰和负担。大学食堂内，徐琛将混混们的尸体全部摸过一遍，获得了三点几个属性点。但遗憾的是，这次并没有获得技能。这十几个混混的等级都达到了一级，看来他们今天下午的时候，他们没少杀人打劫。此时，食堂内的环境无比惨烈，玩家尸体和魔物尸体相互交错。血液和屎尿气味混杂在一起，一股难以言说的味道弥散在空气中。徐琛走到食堂门口，深吸了一口清新的空气，以冲淡鼻腔中的那种浓烈的味道。随后，他走进后厨，打开水龙头，用清流的水洗了把脸。就在返回食堂时，他突然发现角落里的那群尸堆中有些异样，好像有具尸体挪动了一下位置。徐琛眯起双眼，缓步上前，手中的刀尖指向那具似乎动了的尸体，冷声警告道：“再装死！”
我就让你真的死！此话一出，那具面朝地板的尸体微微抖动了一下，随即战战兢兢地站了起来。他满脸的尘土和血迹，惊恐地看着徐琛。他叫唐虎，是流云大学大三的学生。在混混进入食堂之前，他撬开食堂的门锁，在其中寻找食物。但听到外边的枪声后，吓得立马躲在角落的尸堆里装死，希望能躲过一劫。然后十几个混混进来了，再然后徐琛进来了，没聊几句就对混混们发动了一场屠杀。一人打十几个，冷兵器面对热武器，最后还是以碾压之势屠光对面十几号人。唐虎趴在尸堆里，偷偷的观望着，内心瑟瑟发抖。末了，他以为对方杀完人会离开，自己也可以趁机从后门跑路。但没想到的是，徐琛洗了一把脸，又折返了回来了。唐虎的内心跟坐过山车似的，一上一下。不过，最终还是被发现了。唐虎颤颤巍巍的站起来，泪水在眼眶里打转。他甚至连自己的死法也想到了。估计跟那群混混一样，都是被一刀削手。他满脸哀求看着徐琛，大大哥，求求你别杀我，放我一条狗命吧！我什么都没看见，真的。徐琛用刀尖轻轻指向他，冷冷的问道：“你是什么人？”唐虎抬起手，抹去了脸上的血迹和汗水，面色显得异常苍白，语无伦次的说道：“大哥，我叫唐虎，是流云大学艺术系大三的学生。大哥，我什么都没看到，真的，我什么都没看到。看把这孩子吓的。”徐琛的眼中闪过一丝失望，他还以为对方会说自己背后有某某大佬，然后威胁他不要对自己动手，不然后果会咋咋地呢？没想到对方直接软了。不过等待游戏正式的降临，还有一段时间，食堂内也杂乱不堪，他正好缺少一个帮手来处理这些尸体。你的天赋等级和技能是什么？徐琛淡淡的扫了唐虎一眼，这一眼让唐虎吓得全身一抖。他原本以为这个杀人魔王会直接将他斩首。但是没想到，对方居然会问他关于自己的事情。他咽了咽口水，颤抖着回答道：“我，我的天赋等级是绿色的火元素清河，技能是火焰球，效果是消耗自身一定的精神力，释放出一枚蓝球大火球。还，还有，我自身等级是一级，还差二十点经验就能升到二级了。我特么管你几级呢？”徐琛本就想着随意的问了一句，没想到对方直接把底裤都翻出来了。想了想，他缓缓开口：“我可以不杀你，不过……”你要帮我，肯定帮，肯定帮。徐琛话都还没说完，唐虎就开始疯狂点头，生怕答应慢了，这个杀人魔王会割下自己的脑袋。那你把食堂里所有的尸体全部拖到门外烧了，正好你的技能是火球，烧个尸体你应该能做到的吧？徐琛说道。能，能做到，我能做到。唐虎连连点头，连声答应，眼中闪烁着浓浓的劫后余生的喜悦之色。大哥，我是现在烧还是什么时候烧？徐琛淡淡道：“现在抓紧吧，天也快黑了，烧完你就可以走了。”说完，他便拎着刀走出门外。晚上十点，校园内灯火通明。从中午十二点整开始，同学老师们见到了太多死亡，现在根本就睡不着，纷纷抱团在教室里，等待着凌晨十二点杀戮游戏测试版的结束。甚至有人妄想测试版结束后，世界会迎来光明。徐琛坐在食堂门外的台阶上抽着烟，捏了捏烟盒，发现已经没剩下几根了。看来。等会要去超市里买，哦不是去捡。身后的食堂内，唐虎将尸体一具一具的拖到门外，最后释放出一枚火球，将其全部烧毁。火焰在夜空中燃烧，照亮了他劫后余生的脸庞。完成徐琛交代下来的任务，唐虎累得满头大汗，精神力也消耗殆尽。琛哥，尸体已经全部烧完了。他喘着粗气上前报道。干活之余，唐虎也打探到了他的名字。不过，在收尸的过程中，看着那些被一刀削手的尸体。他的内心不禁泛起一丝寒意。一个人究竟要有多残酷无情，才会在杀死如此多自己的同类后而面不改色？如果不是这场游戏，有些大学生就连杀只鸡都会犹豫的吧？徐琛扭头看了一眼食堂，居然连地板都拖了一遍，别说血垢了，地板上连之前那常年的油垢都没有了。食堂光洁如新，怎，真以为我要常住这里？还行，干活挺利索的。徐琛叼着烟，面色古怪的点了点头。谢谢琛哥夸奖。这是我应该做的。唐虎点头哈腰。好了，你可以走了。祝你能活过今晚。徐琛摆了摆手，示意他可以走人，随后便漫步走进了食堂之中。得到可以离开的消息，唐虎面色一喜，迈腿就跑。担惊受怕几个小时，终于可以离开这个杀人魔王了。他不像徐琛一样独自一人，唐虎是有队伍的，而且还是一支队伍的领导者。自己出门找食物，几个小时没回去，估计队友们应该肯定很担忧我的生命安全吧。回城的路上。唐虎忽然想起徐琛的话，祝自己活过今晚，这又是什么意思？
。第十二章《杀戮游戏》一点零版本上线。深夜的十一点，夜空被乌云所覆盖，看不到任何闪烁的星光。一场暴雨持续了半个多小时，似乎要将世界上人们的罪恶洗涤干净。徐晨早就料到今晚会有这一场大雨，所以他在唐虎离开不久后，赶紧的跑到校外超市里捡了几条烟，然后又匆忙返回食堂。一滴雨水都没淋到，不过烟还是拿少了点。他本想多拿几条的。但如今没有空间背包，只能携带这些了。十一点五十分，暴雨逐渐消散，空气中弥漫的土味里夹杂着一丝咸咸的血腥味。尽管徐琛在前世经历过游戏正式版的降临，但此刻他的心中还是有些紧张。这最后十分钟的时间，徐琛眺望着窗外，手中的烟没有停顿，一根接一根的抽着。时间的缓缓流逝，终于迎来了《杀戮游戏》正式版上线的时刻。时间定格在零点。下一瞬，提示音在所有人的脑海里响起。每个人眼前都逐字逐句的出现了游戏公告，公告：杀戮游戏测试版结束，杀戮游戏 1.0 版本已上线，目前玩家数量82亿七五亿，更新内容如下：一、等级可视化，每个玩家的头部会浮现出自身的等级，方便玩家了解彼此之间的实力，也可主动屏蔽；二、区域论坛可供玩家在其中分享情报；三、全球交易行，玩家可将本世界游戏物件摆上去售卖，一次性只能上架三件，暂不需要手续费。魔晶是唯一交易货币。四魔物掉落物在杀戮游戏 1.0 版本中，魔晶爆率提升至 50% 普通魔物有概率掉落材料，而稀有魔物有概率掉落技能石，以及极小的概率掉落图纸。五魔物投放两个小时后，蓝星将不间断逐步投放零杠三十级魔物，异界 NPC 不在此列。六异界 NPC 半个小时后，部分异界来客将会出现在蓝星，他们等级限制在51级以下，性格各异，请玩家不要轻易招惹。七规则覆盖一全球化石能源。已存在大型发电站无法使用，小型电能部分能够使用，全部热武器系统强制收缴。八，地形微调一个小时后，全球地形迎来调整，请各位玩家尽量远离建筑。提示一：蓝星上诞生100名30级玩家，杀戮游戏即将迎来 2.0 更新。提示二：魔物掉落物不再需要手动挖取，而是会以漂浮的方式在其尸体上浮现。最后，祝剩余下的75亿玩家们游戏愉快，杀戮游戏正式版已上线。全世界的玩家在看完冗长的更新内容后，眼神中充满了惊愕与迷茫。发电站无法使用，世界瞬间陷入一片黑暗。但是，玩家并没有在意这一点，而是将重点放在了其他更新内容上。一共八条更新内容，对大多数人来说都是坏消息。部分玩家仍然抱着过时的观念，以为经过这12个小时的测试版，世界将重新迎来和平与安宁。然而，这个公告无情地打碎了他们的幻想。除去那些新增的功能外，最重要的就是以下三点：一、半个小时后，异世界的 NPC 将降临蓝星，他们是来自异界的拜访者，有着各自独特的性格和能力。虽然公告提醒玩家不要轻易招惹他们，但谁知道这些异界来客会带来怎样的变数？二、一个小时后，全球的地形将迎来一次微调。对于许多人来说，这就像是一个模糊而又严峻的警告，因为没有人知道地形微调后会发生什么。三、二最重要的一点是，两个小时后，等级零杠三十的魔物将被投放至蓝星。这。简直就是震撼全球的事件，也是对玩家的降维打击。在之前12个小时的游戏里，自身等级能升到一级的玩家都寥寥无几，更不用说能升级到二级以上的玩家了。然而，我们面对这些比自己高出二十几级的魔物，又该如何应对？难道只能靠运气才能生存下去？那么，那些还未发育起来的高级别天赋玩家，又该如何在这种危机中生存下来？难道一开始就觉醒高级的天赋技能的意义，仅仅在于在危机中存活下来吗？此时，全世界的玩家们都乱成了一锅粥。无论等级高低还是天赋高低的玩家，都如此思考着。然而，区域论坛上的帖子也在疯狂刷屏。这波更新也来得太粗暴了吧！直接给我们上的地狱级难度，三十级魔物说投送就投送，有没有考虑很多玩家甚至连一级都没有啊？是啊，还把热武器给强制收缴了，这样我们哪有对抗魔物的能力？操他妈的，我们死定了！哎，趁着时间充裕，大家喜欢吃什么就吃点什么吧。反正这种世界，我是一刻都不想活下去了。<笑>死定了，死定了！大家不要这么消极，抱团一起杀怪，慢慢发育起来就好了。更新内容上写了呀，魔物是逐步投放，又不是一次性投放。傻逼，傻逼！世界末日喽！<笑>在区域论坛上，一股消极、神经质的情绪弥漫着，各种情绪激动的人纷纷发表言论。徐琛注意到，刚才的帖子中，有的发言对其他人还是有些价值的。比如那些高等级魔物，并不会一次性投放，而是逐步投放。
，所以最近这几天，玩家能遇到的魔物等级是逐次递增的。当然，这条规则只适用于普通魔物，而稀有魔物则是无序的。虽然世界范围内还是会死一大波人，但如果团队合作的话，还是能将玩家损失降到最低的。不过，也从这时起，后世界的各种新型大小势力雏形开始慢慢形成。而旧时代的势力在热武器被系统收缴后，也开始逐渐走向没落。徐琛并没有把时间浪费在论坛上面，他掏出手机看了看时间， 0点零九分，再有21分钟，异界 NPC 的其中一个会出现在他所在的食堂里。他从前世的帖子得知，这一世界 NPC 是个商人，他的商铺里会售卖许多稀有的道具和物件，甚至是技能。而且，这个商人能在蓝星待的时间也不长，而自己得赶紧做好准备，与之交易的准备。打开书包。徐琛从中拿出53枚魔晶，不过见魔晶摆在桌面上后，他立马皱起了眉头。5 3枚魔晶，这也太少了，而且都是零级魔晶。凭借这点魔晶，在异世界商人那里最多就只能买一些破烂玩意。要知道，异界商人可不是想遇见就遇见的，他们跨越时空四处溜达，而他们大多数是异界旅客，而不是异界商人。如今这个对自己前期有极大益处的好机会，不能这么轻易的放弃。但是自己囊中羞涩呀、啊。徐琛紧皱着眉头，心里有些犯难。则如何才能快速搞一批魔晶来呢？第十三章，出售技能，商人到来。正如那句老话所说，一分钱难倒英雄汉。即使是徐琛，在游戏降临后不断杀戮魔物积累魔晶，但现在关键时刻，他手中的魔晶数量仍未达到他的心理预期，手里只有53枚零级魔晶，前世自己吃顿饭的花费都比这多。没办法，游戏前期的时间不够，自己又是一个发育天赋。就在徐琛明白自己短时间内无法获取大量魔晶后，便耷拉个脑袋，在视野里的论坛中刷着帖子，看着其他玩家发表的惊人言论，甚至还有一些女性为了生存选择主动售卖自己的肉体。然而，这一切都无法引起徐琛的兴趣。看了几眼论坛，便直接关掉。百无聊赖的他，将新功能全球交易行调解了出来。玩家想要将东西上架到全球交易行，需要满足的条件是，上架的货物必须是本世界杀戮游戏内的产出物。然而，现在除了食人鹅掉落的魔晶外，根本就没有任何物件的产出，因此货架栏上也是空荡荡的。等待异界商人到来之余，徐琛也是闲着无聊，随便点开了我要出售那一栏，结果眼前浮现了几个弹框：是否选择出售技能？您可以出售的技能有复眼、金属微调、步伐灵巧、肌肉强化、动感音效。不，可以出售自己拥有的技能。徐琛面色一愣，他记得前世时。玩家获取技能的途径大致有四种：一、碰运气，在异界商人 NPC 那里购买，或者是花费极为高昂的代价让异界旅客 NPC 传授；二、玩家自身等级到达十级，系统会随机给玩家增加一个符合天赋的技能，当然一些拥有特殊天赋的玩家例外；三、击杀稀有魔物以上阶级的魔物，会有小概率机会掉落；四、在交易行进行购买。当然，技能还有其他的获取方式，但都比较小众，这里暂时就不细说了。但最关键的是。自身学习后的技能是无法上架交易行的，可眼前的弹框却告诉他，他可以出售自己的技能。难道自身的技能是由噬魂获取，所以来路不明？徐琛细细思索之后，试着将技能上架交易行，出售技能 LV 一动感音效灰色。出售技能时，需要玩家手持一枚等级相关的魔晶，心中默念遗忘。技能需要载体，前世除了系统发放的技能外，从其他地方获得的技能都是由一颗魔晶当成载体的。徐琛没有犹豫，捏着一颗魔晶，立即遗忘技能。随后，手中的魔晶微微一闪。当他再次看向魔晶时，视野里浮现出几道文字：技能、动感音效、潜力、灰色、等级 LV 一。介绍：将听到的音乐自动转为节奏感极强的音乐，无损音质，请玩家编辑售价。这种垃圾技能，估计也没有人会花大价钱买吧？徐琛想了想，准备先标个价格是试水。售价100枚零级魔晶，随即手中的魔晶瞬间化作一道白光，消失不见。从现在的普通玩家角度上来看， 1 0 0枚零级魔晶再可不是个小数字。当然，徐琛也没想过普通玩家能买得起。他的目标客户是如今的大势力群体。前期他们使用热武器横扫魔物，累积了大批量的魔晶，现在正好没处花泥。果然，正如徐琛所想，技能上架交易行还没几秒，瞬间就被人秒了下来。卖家已付款。技能售出， 1 0 0枚零级魔晶已存入买家账户，是否取出？先不取。徐琛摇了摇头，赶紧上架自身的其他技能。LV 一金属微调白色，价格600这个技能的效果
，只能塑性普通金属。在游戏正式版降临后，对它用处不大，因为随着魔物等级的提升，普通金属制成的刀剑根本就破不了魔物的防御。最重要的是，它升不了级。LVE 步伐灵巧，灰色，价格300。这个短距移动技能对它如今的敏捷属性来说，也是收效甚微。最终，徐琛只留下了可以升级的复眼和绿色等级的肌肉强化。其余的他选择直接上架交易行，无一例外的是，技能一旦上架，就立马会被一些大佬们秒掉。徐琛看到这一幕也是喜笑颜开。三个技能一共给他带来了一千枚的魔晶，这些技能放在现在算是稀少，等过些日子，这些技能的未来价值将会暴跌。像动感音乐这种对战斗没有任何帮助的技能，送别人都不要。徐琛暂时没有将魔晶取出，而是全部存放在了交易行里，这一点就很方便，随用随取。就在徐琛安心等待着异界商人降临之际，那些关注了交易行的大势力们已经吵翻了天。大洋彼岸某势力的办公室内，谢特，谢特，你们都是一群废物吗 ？Boss， 我们尽力了，只购买到了第一个技能，其他的都别人势力买去。这个技能屁用，世界都这个鬼样子了，你觉得我还有心情听 DJ 吗？是，我们会继续关注交易行。东洋某岛财阀势力，阿西巴，阿西巴塞 GI 呀、啊，这种关键时刻。你们这群杂碎，居然连一个技能都没买到！要是让北边势力买到了，说不定明天就打过来了。对不起，会长，后面一旦有技能，我们会立刻购买。组织好下面的那群杂碎，下一次一定要买到，不然你们都去死吧！是，荣誉属于我们西吧。交易行中突然出现的三个技能，引发了全球各大势力的极度关注。在世界的大部分地区，对于那些等级尚未达到十级的人来说，他们只有一个技能，多一个技能就等同于多一份手段。这在游戏的初期来说，无疑是非常宝贵的。然而，这件事只被那些大势力所关注。毕竟，交易行上架的三个技能，只出现了几秒钟的停顿，就被其他人买走了。因此，在倾城的区域论坛里，并没有掀起任何波澜。流云大学食堂内，徐琛坐在凳子上，抽着烟，静待着。他的眼神凝重，仿佛在等待着什么重大的时刻。倒计时开始：十、九、八、三、二、一。凌晨零点三十分。时间到，下一刻，食堂的一角突然出现了异动，一股强大的力量在空气中荡漾开来，一个两米长的空间裂痕凭空出现在食堂中，犹如时空被撕裂。紧接着，一个身高一米七几的女人走了出来，她的身体被神秘的黑雾笼罩，只露出一双湛蓝色的大眼睛。这双眼睛在环顾四周的同时，微微迷茫了一下，但很快便恢复了清明。我想购买一些东西。徐琛看着她，眼睑一该，直接亮明的来意。嗯，异界商人凝视了他一眼，缓缓的点点头，没有多说什么，直接抬手一挥。下一瞬间，徐琛的眼前出现了一道由黑雾凝聚而成的货架，上面摆满了各式各样的商品，琳琅满目。每个商品的下面都标注了价格和介绍。第十四章采购。黑雾弥漫的货架前，货物被精细的分成了五批，每一批都代表着不同的等级范围。首先是三十到三十九级货物。接着是2 0到二十级，然后是1 0到十九级，再其次1 1到九级，最后则是新人玩家专区的零级购物区。徐琛并没有在高等级道具的货架上多看，简单的扫过一眼后，他就快步走到新人购物的货架旁。道具充满杂质的体力药水，潜力灰色，价格五枚零级魔晶。介绍：这是由药剂师的学徒制作的半成品，对于新人玩家来说，恢复体力的效果还算不错。由于药剂内杂质过多，所以味道并不是很好。这个给我来十瓶。徐琛思索了一下，将桌面上的五十枚魔晶直接递给了异界商人。十瓶。听到他的话，异界商人的小身板顿了顿，周身游离的黑雾也随之荡漾了一下。对，有问题吗？徐琛抬头问道，目光坦然。给。异界商人默不作声，从黑雾中拿出十瓶圆柱形玻璃药剂，递给了徐琛。空间手环也给我拿一个。徐琛接过药剂，抬手指了指货架中间摆着的一副黑色的手环。看起来像是残缺品似的，道具老旧的空间手环，潜力灰色，价格300枚零级魔晶。介绍：储物空间三立方米，由进阶锻造师制作白色级别手环时的残次品，样式丑陋，所以一直都放在仓库里吃灰。徐琛从交易行取出300枚魔晶，然后接过黑色手环套在手腕上，意念一动，将旁边的药剂全部送入其中。让他有些意外的是。在异界商人这里购买的空间背包，居然有三立方米。前世自己获得空间背包的时候，已经是杀戮游戏 3.0 版本了。系统自动给每个活下来的玩家免费发放了三平方米的空间手环。然而现在
自己却已经拥有了三立方米的储物空间。徐春的目光继续在货架上打量着，手里还有七百枚零级魔晶，他又采购了一些生活小物品，花费了一百枚魔晶，还剩六百枚魔晶，但货架上已经没有他想要的物品了。这些太低级了，有没有零级魔晶可购买的稀有物品？徐春尝试着问道。这些异界商人 NPC 其实就是来自另一个世界的玩家，只不过现在是被系统临时征召过来的罢了。异界来客分两种。第一种就是中立派的异界商人，他们不会主动攻击人，也不会主动攻击魔物，只做生意。第二种就是异界旅客，这些人行事无常，性格各异，攻不攻击全看心情，但他们各自都有游戏规则的束缚。关于异界商人这些资料，都是徐春前世从论坛中知道的。那时候，第一个两界通道都快开启了。有，异界商人点了点头，看他眼神有些古怪。杀戮游戏不是才覆盖到这个世界吗？自己乍然出现。眼前这人对自己的出现表现得很淡定，甚至还知道我是商人，又看不上新人玩家货架上的物品，这么有钱，难道他身后有什么大势力撑腰？随即，异界商人也没有多想，挥了挥手，一团黑雾涌现，再次出现了一排货架，上面摆满了一排稀有的零级道具，但这次货物上面都有限制购买的标识。徐春扫过一眼，目光立即落在了其中几件货物上：道具、技能石，限购六颗；潜力、灰色；价格。五十枚零级魔晶，介绍：该道具可用于提升技能等级，但这是灰色级别的道具，只能提升灰色技能的等级。建议多买几枚。技能石给我拿六个。徐琛指了指那几颗灰色的技能石，心中已经想好了安排。异界商人瞥了他一眼，默默的从货架上取下技能石，一一摆在徐琛面前。接下来，徐琛的视线又聚焦在另一件物品上：技能刀具精通，可升级，限购一个。级别：灰色。价格。二百枚零级魔晶，介绍：持握刀型武器时，自身的攻击力增加 1% 这可是近战玩家的核心技能，特别是像他这种习惯用刀的人，简直跟这个技能完美契合。没想到这种技能会在游戏的初期摆在异界商人的货架上，而且还是可升级的。徐琛看到这个技能时，内心颇为激动，他压制住内心的喜悦，指向技能，说道：“这个我也要了，好眼力。”这时，沉默寡言的异界商人。意外的开口点评了一句，然后从货架上将货品取下给他。徐琛激动的接过来，他没有立即学习，而是将其放进了空间手环之中。现在他身上还剩余一百枚魔晶，已经买不起任何一个的稀有道具、半成品或者炼制失败的武器。你这里有吗？想了想，徐琛再次问道。异界商人沉默不语，似乎在思考着什么。随着时间的推移，徐琛也有些紧张。他身上已经没有足够的魔晶来购买任何一件像样的武器。只能希望他这里有残次品。等会魔物等级的提升了，他手里这把普通金属的刀，估计用几下就会损坏。这时，异界商人终于开口了：“蓝色品级失败品，百分之二十封元素能量传导，按照高等级魔晶换算下来，价值三亿枚零级魔晶。”随即，他抬手从黑雾中拉出一把泛着蓝色光芒的刀具。三三亿，徐琛面色一愣，他没在意异界商人突然说这么多话，而是被这把刀的价格吓到了。没想到蓝色品级的残次品居然也这么昂贵，毕竟前世的他手里拿过品级最高的武器是白色，这还是他从城主那边贷款买的。哈，那个我是学生，一百枚零级魔晶能卖我吗？徐春有些尴尬的揉了揉鼻子，试图讲价。异界商人瞥了他一眼，回收蓝色的道具，又从黑雾中取出一把黑色的刀具，直接丢在了徐春的脚边。白色品级锻造失败的刀胚，这种垃圾，可这把刀无能量传导。特点是以开刃，材料坚韧，一百枚零级魔晶。异界商人的语气明显的有些不耐烦。我要了。话音刚落，徐琛毫不犹豫的付款买单。一百枚魔晶还要什么自行车？就如异界商人所说，锻造失败的刀胚就是垃圾。但就算是这种垃圾，也不是如今的玩家能够接触到的。也许放在异界商人的所在世界中，这种东西狗都不要。但徐琛要。交易结束，异界商人点了点头，随后他的身体化作一道黑雾。没入了一旁的空间裂痕之中，慢走。徐琛朝他摆了摆手。按照规则，异界商人每次降临蓝星都只能做一次交易，交易过后就会回到自己的世界。目送异界商人离开，徐琛立马捡起脚下的刀胚，满脸欢喜。这把刀胚全身呈现出深邃的黑色，刀背上有些粗糙，刀身笔直，总共长达 1.4 米，刀刃边缘处泛着闪烁的寒光。没有刀格，手柄处也没有处理，但手柄好处理，用布匹包裹一下。就可以将就着用了，哈哈，赚大发了！徐琛咧嘴傻笑着
，脸上写满了激动二字。技能十：空间手环，可升级的单刀精通技能，一些杂乱的生活物品。最后还有手里的这把刀胚，游戏初期所有该有的东西自己都已经搞定了，接下来自己就应该使用这些道具来提升自己的实力了。轰隆！这时，整个世界似乎猛地震动了一下，紧接着校园里的各种各样的尖叫传了出来：“地震了！”地震了，快去操场，远离建筑。地震，食堂里，徐琛脸色一惊，赶紧瞄了一眼时间，刚好凌晨一点整。这是全球地形微调第十五章，全球地形调整战斗准备。凌晨一点，蓝星猛烈的颤抖着，食堂内的天花板摇摇欲坠，脚下的地板裂开，微微鼓起，似乎像是有什么东西要从地底下钻出来似的。徐琛眼见不妙，提着刀飞奔出食堂。往学校里的操场方向跑去，外边也是地动山摇。暑假期留校的那些同学、老师们打开着手电筒，慌乱中向外奔逃。短短几分钟，四周的建筑在地表震动的摧残下纷纷倒塌，烟尘滚滚，一片狼藉。当徐琛赶到操场时，这里已经聚集了很多人，他们分成了几批队伍。大多数人的眼神中有些惊魂未定，毕竟这场地震发生在凌晨，少部分人脸色麻木，似乎内心在崩溃的边缘。意外的是。徐琛在这个混乱的场景中看到了一个熟悉的面孔——唐虎。此时，唐虎正组织着身后的队友，尽力的安抚大家的情绪。大家别怕，更新内容上写了的，这是游戏对地形上做出一些小调整罢了。现在我们已经到了空旷的地方，大家都安全了。队长，那接下来我们该怎么办？有人出声问道，眼神中透露出些许迷茫。接下来，唐虎顿了顿，目光扫过化作废墟的校园，内心也是有些茫然。根据游戏更新的内容。这突发的地震并不是游戏的结尾，而是真正的开始。高级别的魔物还未降临呢。哎，世界变化太快了，我们只有抱团取暖。等地震过完后，我们还得打起精神面对魔物的突袭。唐虎叹了一口气，有些无奈的说道：“啊，还要战斗啊！队长，我们神经都紧绷了一天了，难道这游戏都不给我们玩家喘息机会吗？”“是啊，现在都大半夜的了，白天又是跟魔物搏杀，困死了。”队伍中出现了许多困乏与不满的声音。但大家都明白现在的情况，只有团结协作才有生存的机会。没办法，只有抱团，我们才有机会活下去。你们手上的武器都好好拿紧了，以防不测。唐虎说完后，正准备转身之际，突然他发现有个人一直在看着自己，侧过头看去，卧槽，他怎么在这里？看见那人后，唐虎浑身一震，刚刚那副指点江山的姿态顿时消散。这人正是徐琛，但徐琛此时的目光已经从他身上移开。低头看着脚下的草坪，植物在疯长。在震动发生后，脚下不足五厘米高的草坪，现在已经长高到脚踝处。开始了，徐琛低声喃喃一句，话音刚落，地表震动也随之消停。下一瞬，整个世界仿佛陷入了魔幻的梦境，建筑倒塌的滚滚的粉尘迅速落地。无论是高楼大厦，还是低矮的建筑废墟，都被一种生命力所替代，显得陌生而诡异。砖石和钢筋混杂的水泥板上开始泛起青苔，紧接着。巨大的树木从裂缝中崛起，直冲天际。树干宽大，如同多个并列的大树，给人一种压迫感。它们在废墟里疯狂生长，将周围的杂物全部吞噬。无数的青藤从四面八方涌出，它们攀爬在废墟上，穿过缝隙，绕过支柱，如同一条条绿色的龙，翻滚着，舞动着。操场众人看到这神奇一幕，个个都张大着嘴巴，说不出话来。大半个小时后，流云大学内已经成了一片绿色的海洋。空气中弥漫着清新气，与一丝丝泥土的腥气混合，形成一种自然的味道。操场、草坪上的草高度已经没过膝盖，这就是游戏更新内容所说的地形微调。区域论坛中，无数人正在发帖。这太神奇了！难道这就是大自然的鬼斧神工？环保少女哭死！所有现代工业都被毁了，我们该怎么办？难道要回到男耕女织的时代？啊！如今世界这逼样了，你还想着男耕女织？做梦呢吧！提醒你们一下，还有几分钟，零杠三十级的等级魔物即将投送。卧槽，你别说啊，说出来干什么啊？哈哈哈，死了，死了，死完最好。人类真令人恶心。区域论坛的玩家聊了聊着，再次陷入了恐慌之中。而此时，学校操场上每支队伍的人手里都攥紧了武器，神色紧张的四处观望着。他们手中的武器，绝大多数是在白天的时候去超市里拿的西瓜刀、菜刀一类。少数人手里拿着一些帅气古装刀剑，但也是工艺品级别的。与操场其他人队伍不同，
，徐琛独自站在操场的边缘，手中拿着一卷白色的布条，专注的编织在刀柄上，为即将到来的战斗做好准备。接着，他又从空间手环中取出几颗石头，这些石头在他的手掌上闪烁着光芒，然后突然消失。打开属性面板，玩家徐琛，等级零零十，力量九点九十一，体质十二十三，敏捷十一十二点一，精神八十。储备属性点零，储备经验值零，天赋噬魂黑色，技能 L V 三复眼可升级灰色。技能介绍：开启后获得动态视力与广角视野。L V 一刀具精通可升级灰色。技能介绍：在单手持握类刀型武器时，自身的力量增加 1% L V 一肌肉强化不可升级绿色。技能介绍：短时间增幅肌肉韧性，加强力量与体质。徐春把所有技能石都用在了升级复眼技能的上面。从 L V 1升级到 L V 2需要两颗技能石，从 L V 2升级到 L V 3需要四颗技能石，之后升级以此叠加。在游戏的初期，一枚灰色品质的技能石都要被炒上一千枚魔晶。在游戏初期，一枚灰色品质的技能石价值高达一千枚魔晶，但是从异世界商人那里购买，则是以他商人所在世界版本的物价为基准。至于为什么徐春选择升级复眼而不是刀具精通？那是因为刀具精通是力量百分比加成，以他如今的属性来看，即便将其提升了几级，对他的战斗力增幅并不划算，反倒是在即将到来魔物浪潮中，动态视力和广角视野的综合能力更能辅助他的战斗。此时，徐琛已经完成了刀柄上的布匹编织，手感极佳，挥刀几下，感到十分满意。一切准备就绪，就等高等级魔物的投放了。第十六章，邀请入队，魔潮来袭，玩家聚集的地方。很有可能会出现魔物集中投送的场面，徐琛也不准备在操场上多待。自从游戏更新了等级可视化功能，所有玩家的头顶都会显示出各自的等级。然而，这个功能是可以被屏蔽的。在游戏更新后，徐琛第一时间就屏蔽了等级可视化的功能。他不想让其他人看到一个零级的玩家竟然能够提刀爆砍高等级魔物。为了不让人怀疑他的天赋秘密，这样做是最稳妥的。徐琛环顾操场，发现部分玩家的等级都已经达到了一级。甚至有极个别的几个已经达到了二级。然而，在这个庞大的玩家群体中，有一群人显得格外奇葩。他们的等级显示为零级，神情恍惚地跪在一旁，仰头望天，口中念念有词，像是在祈祷着什么。世界末日，人类该有此劫，全部死绝才好呢。杀戮游戏是来拯救蓝星的，魔物都是神明的使徒。巴拉巴拉，在不遥远的未来，这群人会被一些高等级智慧魔物招揽旗下，组成一个名叫“皈依者”队伍。然而，对于这些未来的渣渣，徐琛并没有放在心上，现在的他心中只有两件事：搞属性，搞魔晶。琛，琛哥。就在徐琛准备离开之际，身后一道声音突然喊住了他。扭头一看，喊他的人原来是唐虎。有事吗？徐琛看了他一眼，语气平淡：“琛哥，你没有队伍吗？”唐虎小心的走上前来，有些犹豫的问道：“没有。”徐琛一脸好笑的摇头道：“看着唐虎那副唯唯诺诺模样。”徐琛也能大概猜到了对方的小心思，无非是见识过自己在食堂杀人的实力，想趁着高等级魔物降临之前拉自己入伙。嗯，这也是人之常情。为了保命，找个大腿抱一抱，符合如今大多数人的心理活动。琛哥，那个，唐虎说话支支吾吾的，内心的挣扎和犹豫显而易见。怎么，想让我加入你们的队伍？徐琛直接挑明话题。不不，不是这个意。唐虎一时间被戳破了心思，慌忙摆手。但立刻就意识到不对，讪笑着地猛点头。啊，对我就是这个意思。此时，不远处唐虎队伍中有几个人察觉到这里的动静，将目光看了过来。在看到自己队长在一个身材高瘦的年轻人面前低头哈腰时，他们表情也是一脸惊讶。他们队伍总共三十多个人，全都是大学的绘画社成员，而唐虎是他们的社长。在杀戮游戏降临后，唐虎凭借着他往日的威信和能力，被众人簇拥着成为了这支队伍的领导者。然而此时，他们的领导者在这个人的面前竟然表现得如此恭敬，这不禁让他们感到惊讶。这人难道是有什么大来头吗？等级高，可他头顶上的等级被屏蔽了，也不看不到的等级信息啊！我可以加入你们的队伍。徐琛稍作思考后，点头接受了他的邀请，并接着提出了自己的条件。但我只会在你们队伍危机时刻出手，而你们杀怪所得的掉落物，我要分一半。啊，这！听到这个条件，唐虎的脸上不经意僵，他张了张嘴，想要说什么。但又止住了，开口就是一半的掉落物，这这也要太多了吧？唐虎也有些骑虎难下，内心不断盘算着
邀请徐琛加入队伍是否值得。此时，他身后的队友们已经忍不住了，一个接着一个的开口说话。一半，好一个狮子大开口，我们三十几人杀管，你一个人什么都不干，凭什么分一半？对，这人还说什么在危急时刻出手？吃，升一级才给一点属性点，就算他有三级，每个人之间的差距也不大吗？呵呵，这个人既贪心又自大，队长，咱们别理他。你邀请他加入队伍，他不领情就算了，还装逼得很。这种连等级都不敢露出来的人，无非就是个藏头露尾之辈。赶紧闭嘴！眼见队员越说越难听，唐虎赶紧喊停。要是惹怒了对方，说不定自己这方就要死人。白天的时候，已经有太多平日熟络的同学死在自己面前了。作为队长，他也不想让队伍再次减员。条件我已经提过了，答不答应就看你们。徐琛耸了耸肩，掏出电量不足的手机，看了看屏幕上的时间，抬头道：“还有五分钟，魔物即将投送，现在时间也不早了，你们慢慢想，我先走一步。”说着，转身就向校外走去。“琛哥，你等等！”唐虎咬了咬牙，立刻喊住徐琛：“如果你能保证队伍一个都不减员，我愿意接受你刚刚的条件。”“不能。”徐琛果断回复，扭头瞥了他一眼：“这一波投放魔物的等级，你是知道的，要是运气不好。”碰上高等级魔物，或者你们队伍中有人一心想着作死，我也没办法控制整个局面。三成，唐虎咬着后槽牙，伸出三个手指头。要不是傍晚时分，他亲自在食堂里见识过徐琛的实力，也不会花费如此大的代价去邀请对方。徐琛停下脚步，转身摇了摇头。一半，三成半，一半，四成，成交。徐琛脸上这才露出了笑容。时间紧急，谈判的速度也很快。但谈判的结果他很满意，实际上他的底线是三成，能够争取到更多的收益就是多赚。徐琛一直都想临时加入队伍，一边观摩队友杀怪，一边在后方轻松摸尸，借此快速增长属性。然而第一次加入李信初的队伍时，刚出校门口，李信初就变态给杀掉了。希望这次唐虎的队伍能有点好运在身吧，合作愉快。徐琛主动走上前去与唐虎握手，然而他身后的队员们却是一脸的不满和不理解。啊，队长，你就这么答应他了呀？他有什么本事，让我们花费这么大的代价去聘请他？是啊，这一生此起彼伏。唐虎紧皱着眉头转身，严肃而有力的呵斥道：“命重要还是钱重要？咱们队伍三十几个人加起来，只有四个一级玩家。况且这次投送的魔物等级可不是零级的食人鹅，遇上那些等级怪物，我们又得死多少人？”琛哥的实力我是见过的，等会儿你们就知道了。唐虎往日积累的威信还是很高的。话刚说完。底下几十个队友面面相觑，虽然心里对徐琛仍然不信任，但也没有人说出来。嗡、哦！就在此时，所有人感觉到脑海嗡的一声，魔物投放的时间已经到了。瞬间，操场四周的空间像被撕裂一样，出现了五条深邃的空间裂痕。紧接着，一群巨型的黑皮老鼠从裂痕的另一端疯狂地窜出来，让整个操场陷入了恐慌。就算玩家们已经做好了准备，但看到老鼠四面八方的朝自己涌来时，身体也不禁有些发怵。徐琛看到这一幕，脸色逐渐变得严肃。这情况跟前世的走向完全不同啊！难道是自己重回的缘故，导致了所有事件发生了蝴蝶效应？此时，徐琛心中已经有了明确的判断，赶紧对唐虎说道：“我们该走了，这是魔潮，第十七章魔潮的规律。魔物刚恶鼠，等级 L V 一，技能利齿。学校操场以前是比较大的，但由于游戏地形调整，四周都被绿色的藤蔓缩减了空间。”再加上这里还有几百名玩家的聚集，而面对鼠潮不断的涌出，位置都快不够用了。这时候，如果有个元素系的玩家一发火球打歪，有很大概率误伤。听琛哥的，赶紧离开这里！唐虎脸色一变，带着队伍就朝校外跑去。哎呀呀！别怕，杀了他们！操，你打到我们队伍里了，别乱放技能啊！拉枪线，拉枪线，拉个毛！远程别他妈放技能了，别挤我！操，位置太小了。咱们赶紧上树！操场上的几支队伍乱作一团，指挥顿时哑火，众人纷纷爬到四周的藤蔓上或者树干上躲避。但这些黑色的大老鼠也会爬树。校门外，唐虎带着几十人的大队伍跑出了学校。就算如此，目前情况也不容乐观。外面的地形也被树木遮盖，加上现在又是凌晨，没有路灯，视野受阻，队员时不时的掉队。唐虎只能一边跑着，一边提醒身后的人。几分钟后。他们在一栋歪斜的大楼前停下了脚步。这栋大楼内外被藤蔓爬满，旁边耸立的几棵巨树给歪楼的一边提供了支撑，一时半会不会倒下。
。夜色中，可以听到远处魔物的嘶吼声和玩家的惊恐喊叫声，显得格外惊悚。这是哪儿？队伍中的人窃窃私语：“你们今晚先在这里休息一晚，等天亮了再杀怪。”徐琛一边说着，提着刀，缓步走到建筑混凝土墙前。这里，这里安全吗？你就把我们带到这里。众人紧张的扭头张望，耳边依然能听到不远处有魔物的嘶吼声和玩家的惊恐的喊叫声。唐虎也是警惕着观察四周，徐琛没有回答，用刀深深刺入混凝土墙，狠狠一剐，金属与石块摩擦出刺耳的声音，火花四溅。他在墙上画了个椭圆形，众人看着他这番操作，面色顿时懵逼。刀就这么刺穿了混凝土墙，这这混凝土墙是豆腐吗？不过还没等他们惊讶，徐琛抬腿就是一脚踹在墙上，砰！一个椭圆形的墙壁重重摔下，掀起一阵烟尘。露出大楼内部的环境，徐琛指了指墙洞，沉声道：“进去吧。”唐虎回过神来，疑惑地道：“琛哥，你，你这是要干什么？”徐琛嘴里叼着一根烟，缓缓点燃，抬头瞥了他一眼，眼神中露出一丝无奈：“四成的魔物掉落物，我不白拿，所以今晚我守夜，你们去里面安心休息。放心，现在的魔物不会轻易进攻被魔藤缠绕的建筑体的。”魔藤，唐虎微微一愣。琛哥，你指的是国满大楼的那些藤蔓？嗯，徐琛点了点头，目光深邃，没有多说什么。实际上，这些魔藤比魔物更加凶残，但在这个游戏的初始阶段，他们却可以为这些菜鸟玩家们提供一些庇护。此时，不远处的街道上也开始出现魔物，阴森的夜色下，他们扭曲的身形若隐若现，他们嗅到了这边的味道，幽灵般的向他们奔袭而来。见状，徐琛有些不耐烦的摆了摆手：“魔物快来了，你们还不进去？”是想站在这里等死吗？进去！唐虎面色一紧，赶紧大吼一声。在他的催促下，身后队伍众人不再犹豫，纷纷低下头，加快脚步跑进建筑之中。唐虎见徐琛还在外头，焦急地喊道：“琛哥，魔物太多了，快进来！”面对狂涌而来的魔物，徐琛却显得淡定自若。魔潮隐藏着一种奇特的规律：一旦某个地区被魔潮席卷过，该地区在魔潮结束后的一个月内。其周边的魔物数量会根据魔潮聚集的数量进行相应的减少，这种微妙的平衡机制确保了魔物的数量不会因为魔潮的爆发而过度增长，从而维持了其他区域魔物的数量稳定。这时，徐琛提起刀，扭头朝后方说道：“你们赶紧把洞堵上，睡觉的时候记得拿点东西堵住耳朵，不然容易失眠。”刚刚被他用刀切割的墙面，漆上衣服的魔藤已经坏死，失去了魔藤的威慑，魔物嗅到内部的活物气息，肯定会从这个洞口进去。而徐琛只要堵着这个洞口即可。魔物已经涌了上来，他们的嘶吼声在夜空中炸响，众人被吓得一抖。队长，他既然不进来，我们就别浪费时间了，赶紧关门吧。对啊，虎哥，你不是说他很强吗？他让我们先进来，就说明他有自保的能力。唐虎心中微微一颤，点了点头。兄弟们，关门。明白。随后，十几人缓缓抬起地面的椭圆形钢筋混凝土板块，准确无误、严丝合缝地堵住了洞口。建筑内一片漆黑，但已与外界的喧嚣隔绝。来，一楼全是墙，二楼有玻璃，我们可以从上面观察下面发生了什么。唐虎抬手示意一声，打开手电筒，急忙向二楼赶去。众人跟随他的步伐，匆匆赶往二楼。这座办公楼宽敞深邃，一楼迂回曲折，如同迷宫一般。他们在黑暗中穿梭着，终于找到了通往二楼的楼梯口。来到二楼，发现所有的窗户玻璃都被魔藤挤爆，只剩下藤蔓之间的几条缝隙。他们小心翼翼地爬伏在这些缝隙之间，窥视着楼下的战况。卧槽！我尼玛，这还是个人！徐琛的身影在夜色中忽隐忽现，以密不透风的刀法斩杀着狂涌而来的魔物。二楼的众人不禁纷纷惊愕地张大了嘴巴。楼下的徐琛如杀神一般，长刀在夜空中划过一道道弧线，每一次刀光闪烁，必定有一只魔物被斩成两截。这群魔物之中，最多的就是刚恶鼠，它们浑身黝黑，毛发在月光中油光发亮。每只体型大约与一只成年家猫相当，长相狰狞，獠牙毕露。这种小型魔物虽然等级不高，攻击力也不强，但数量众多，容易聚集起来形成鼠巢。在这群魔物中，还有几只其他种类的魔物，其中一只体型巨大，身似巨猿，浑身长满了硬刺，行动缓慢，看起来力量惊人。还有距离它最远的一只魔物，则如同幽灵一般，全身笼罩在黑暗之中，只有一双红眼闪烁着幽光。就在徐琛挥刀乱杀之际。听到了楼内众人的惊呼声，他皱了皱眉头，趁着战斗的空隙，仰头呵斥道：“老子不是你们的保姆，只能算半个保镖，白天还要你们杀怪的，看个毛线，赶紧特么的给老子去睡觉！”
，他的声音虽然不大，但语气却异常严厉。楼上众人听到他的呵斥声，立马吓得缩了缩头，双手捂住嘴巴，不敢出声。从一开始的对他的怀疑，再到此时的敬畏，只需徐琛展示部分实力。众人扭头看向一副近在掌握模样的唐虎，他们终于明白了为什么队长要花这么大的代价去请这一个看起来弱不禁风的人。这人真他娘吗？普通玩家面对这等魔物浪潮，现在都不知道死了多少回了。但徐琛，是琛哥，琛哥居然在无数的魔物的围攻之间，宛如磐石一般，稳如泰山，甚至还有时间来教训他们。众人内心掀起一片惊涛骇浪，面面相觑，仿佛在无言中交流。沉默的气氛充满了整个空间。唐虎带领他们下到一楼休息。此刻，众人的疑惑与焦虑开始在空气中蔓延，他们纷纷转向唐虎，希望从他那里得到一些解惑。队长，这个琛哥到底是什么人啊？怎么这么厉害？你怎么认识他的？一个人急切地问道：“对啊，对啊，他多少级啊？”另一个人也迫不及待地插话：“不是，为什么杀戮游戏降临才一天不到，就出现了这样的猛人？人与人之间的差距难道就这么大吗？”还有人质疑道：“虎哥，你别不说话，给我们解解疑惑呗。”面对众人的询问，躺在地板上准备睡觉的唐虎翻了个身子，语气严厉地呵斥道：“你们明天自己去问，现在睡觉，听见没有？”众人听到唐虎的语气，都沉默了下来。不再多言，他们也累了一天了，身心俱疲。随后，每人找了个勉强舒适的位置，带着疑问和不安，渐渐地进入了梦乡。然而，在大楼之外，徐琛手持黑色长刀，点上了一根烟，冷静地看着朝他走来的巨猿。第十八章，从天黑杀到天亮。夜晚的月光洒在巨猿身上，映出他一身短刺的奇特皮肤。这些短刺宛如钢铁般坚硬，闪耀着冰冷的金属光泽。徐琛眼中出现了巨猿的资料：魔物暴刺猿。等级 L V 1 3稀有，技能巨力暴刺重拳，子稀有魔物。徐琛眼中闪过一丝寒芒。暴刺猿即便不站起来，身高就已经达到了三米，身形魁梧壮硕，每一块肌肉都像是用铁石雕刻而成。他的四肢粗壮有力，脚趾甲子如同锐利的刀片，走过的水泥地上都被刮出深深的白痕。带有后缀的魔物比那些普通魔物要强大的多，这不仅体现在属性值的差距上。更表现在他们的技能的数量和威力上。普通不到十级的魔物，只有一个技能，到了十级之后，属性会翻一翻，技能增加一个。普通玩家也是同理。而这些稀有魔物，不到十级时，至少拥有两个技能，十级之后，属性点会翻上好几番。所以，这只暴刺猿对于现在的玩家来说，就像是个大 B 零 SS， 需要百人团才能击杀，而且己方还是惨胜的那种。不过，对于如今的徐琛来说，西湖，他深深的吸了一口烟。轻轻踩灭烟头，嘴角挂着一丝冷笑。肌肉强化，持刀的右臂猛然隆起，紧接着脚掌狠狠朝地面一蹬，所踩的那方水泥地微微塌陷，掀起一阵烟尘。徐琛整个人如同离弦的箭矢，以惊人的速度朝着暴刺猿飙了过去。暴刺猿似乎也感觉到了他的威胁，吼吼吼！他发出了一阵阵震耳欲聋的吼声，身上的钢刺瞬间射出，犹如一把把锋利的锥子，朝着徐琛飞去。然而。徐琛的速度极快且灵活，他的身影在钢刺中辗转腾挪，脚下每一个落点都会出现烟尘，身形犹如一辆全马力驱动的坦克，快速拨开烟雾，直达暴刺猿的身前，手中的长刀精准的砍在了暴刺猿的脖梗处。嘘，猩红的血剑出，但这一刀仅仅是砍断了脖梗间的几根钢刺，刀刃划破皮肤，露出了里面猩红的肉芽。吼吼吼！暴刺猿吃痛，痛苦的吼出了声，眼中猩红的目光也猛然闪烁。前肢迅速抬起，右臂狠狠朝着他拍了过去。当，一声刺耳的金属碰撞声响起，横刀格挡的徐琛整个人被一掌拍飞，直到后背撞到十几米处的一棵大树主干才停下来。呸！稀有怪是有点超模呀！徐琛从地上爬起来，吐出一口血沫子。近战就是这一点不好，每一场战斗都要在死亡的边缘游走，不像那些元素类法师玩家，每次都躲得远远的放技能，技能是 A O E， 伤害又高。即便徐琛如今自身属性高，战斗经验充足，但面对这种稀有怪的特殊加成下，还是不能放松警惕。吼吼！暴刺猿见徐琛受伤，趁此机会，他没有管脖梗上流血的伤口，而是四脚刨地，不顾一切的向他冲了过来。见此情况，徐琛从空间手环中取出一支红色的体力药剂，直接灌了下去。随着一股酸涩味入肚，体内迸发出一股能量，在快速恢复着他的体力。在与暴刺猿战斗之前，他砍杀刚恶鼠，消耗了不少的体力。现在正在逐渐返还，暴刺猿双掌挥打着，徐琛不时挪身躲避，不时提刀格挡，当，当，当
，金属碰撞声频繁交错，火花闪烁不断。在体力完全恢复后，徐琛眼神一凝，趁着他台臂的时间空档，他狠狠的一刀斩出，犹如夜色中流星一般，划破了空气，瞬间斩断了爆裂猿的右臂，右臂重重摔在地上，爆刺猿也被这一刀斩退。好、哦，他目光似乎有些惊愕，但很快又咆哮着，单臂继续冲向了徐琛，似乎要把他生吃活剥。奔袭途中。他还鸡贼的使用了爆射技能，这一次他全身的钢刺全部发射，犹如一场密集的箭雨般朝他射去。徐琛身子一侧，用旁边的大树作为掩体，躲过了这一波攻击。但此时，爆刺猿已经近身一掌拍下。呵，我就不信这你还不死！徐琛眼中闪过一丝冷色，倒头躲避一掌后，抬手一刀反撩了出去。这一刀，他使出了全力。而爆刺猿因为全力释放技能，此时身上没有钢刺作为护甲，刀身没有任何阻力。直接从他的腰间挥过，爆刺猿的尸体被斩成两截。呵呵，徐琛喘着粗气，直起了身子，用力的挥了一下刀，将刀身的血渍甩出去。稀有魔物还是稀有魔物啊？擅长近战的徐琛对上这种稀有怪，除非自身有着绝对的属性碾压，不然战斗起来还是太费体力。爆刺猿的尸体上飘出三个白色的光点，这些都是魔物掉落物。徐琛扫过一眼，没仔细看，直接一把塞进了空间手环之中。此时战斗还未结束，这只稀有魔物的死亡似乎给在场的鼠群提了个醒。眼前的这个男人不太好惹，在大楼的前方，刚恶鼠的尸体遍布在地面上，数量多达上百具。这些鼠尸铺满了整个地面，鲜血似乎都染红了漆黑的夜色。然而，活着的刚恶鼠群体同样庞大，他们已经悄悄地把徐琛围绕，嘴里发出叽叽的叫声，眼中闪烁着猩红色的光芒。这些鼠群的行动显得有些犹豫不决，似乎在惧怕着什么。在鼠群的背后，一道身影矗立在原地。从战斗开始，徐琛就注意到他，但到了现在，他似乎都没有移动过位置。月光下，他努力想要看清楚这个身影的细节，但因为距离和黑暗的限制，他只能看到他嘴边有几根长长的胡须，在月光的照耀下闪烁着银色的光芒。唯一肯定的是，他是一只高智慧魔物。鼠群进攻方位，估计也是由他指挥的。擒贼先擒王，在鼠群犹豫不决之际。徐琛手持长刀，迅速向远处的黑影奔袭而去。接，那道身影见徐琛朝他奔来，发出一道鼠鸣声。在场的刚恶鼠立马被激活，朝着徐琛追去。然而，那道黑影却以惊人的速度扭头便逃，犹如一道幻影，消失在了他视野之中。这么快？徐琛停下脚步，眼中闪过一丝惊愕。此刻，他已无暇多虑，面对身后蜂拥而至的鼠群，他只能全力应战。虽然这些一级的小卡拉米并不具备太大的威胁，他可以轻松的一刀一个解决，但经不住他们数量多啊。徐琛一边挥舞着刀，一边迅速扫视了一眼，眼前的鼠群至少有三百只钢恶鼠。妈的，这又是一场艰难的持久战。随着时间的推移，天空开始泛起了一丝微亮。堆满尸体的大楼前，徐琛坐在地上，气喘吁吁的给自己灌了一口体力药剂，咂吧咂吧嘴，不爽的吐槽道：“真他妈难喝。”他从天黑杀到天亮，一个晚上消耗了七瓶体力药剂，但依然厌恶药剂中那酸涩的味道。此时太阳出来了，金色的阳光洒下。第十九章收获派系治疗。尽管已经到了八月初，理应早已入秋，但清晨的太阳升起后，空气依然逐渐升温，似乎不愿告别夏日。大楼前，徐琛坐在台阶上，看了看属性面板。玩家徐琛，等级零零十，力量十一二十九点五。体质13 37敏捷 12.134 精神12 17天赋噬魂黑色，技能 LV 三复眼可升级灰色 ，LV 一刀具精通可升级灰色 ，LV 一肌肉强化不可升级绿色 ，LV 一利齿可升级灰色。技能介绍：锐化牙齿与咬合力，侧重物理攻击，可以用于近身搏斗，也可以用于咀嚼具有韧性的食物。总计396十只一级刚恶鼠，一只13级稀有爆刺猿。面板上总计获取八十几个属性点和一个看似无用的技能。由于这些魔物等级对于徐琛来说实在过低，在斩杀的同时，他还留有余手使用天赋来获取属性点。一整晚，自身属性暴涨一倍有余，更别说还有魔物的掉落品，可谓是收获颇丰。紧接着，徐琛查看了一下空间手环，一级魔晶176尖锐的刚恶鼠牙七，技能13。这些是战斗全部所得。魔晶的作用自然不用多说，这是货币。鼠牙是猎人系的材料，可以用于制作剑矢的箭头，一般是猎人系的玩家才会使用。随着杀戮游戏的推进和玩家们等级的提升
，每个人都会意识到自身的派系之分。尽管派系繁多，但大致可以分为四大系：战士系、法师系、猎人系、治愈系。像唐虎，他的天赋等级是绿色的火元素吸收，其下属技能就是关于火元素的技能。其中，治愈系的玩家尤为珍贵。一般的小势力队伍中，拥有一个天赋等级为白色治愈系的玩家就已经相当不错了。当然，除了这四大系外，还有一些非常规的派系，比如御兽系、机械系、亡灵系、生活系等等。这些派系的分别会随着玩家对自己天赋技能的了解而逐渐明悟。徐春看着自己的技能，内心不禁感到一丝复杂。他原本希望获得暴刺源的暴刺技能，但是魂后却没有获得。他的掉落物也只包含了三枚灰色技能石。虽然他前世是战士系，具备丰富的近战搏杀经验，打怪太费劲了。说实在的，徐琛也想要远程技能，能当法爷的话，谁会选战士呢？战士系的优势在于近战手段的多样化和可持续的输出，但极为吃自身属性的加持，还有战斗的意志与战斗经验。而法师系则不需要过多依赖自身属性，技能爆发高也就罢了，还是远程释放一次技能所造成的伤害，比得上同等级战士系的连续挥刀数十次。徐琛根据一天以来对天赋噬魂的了解，发现自己的战士系身份好像又被锁死了。算了，不管了。徐琛回过神来，从空间手环中取出两枚技能石，全部用于提升刀具精通技能。LV 2刀具精通可升级灰色。技能介绍：在单手持握类刀型武器时，自身的力量增加 2% 收获全部整理完毕。徐琛抬头眯着眼睛，瞥了一眼高悬在空中的太阳。嗯，阳光明媚。是该叫那群家伙出来干活了。大楼一层，唐虎队伍的几十人横七竖八的躺在地上，男生们鼾声如雷，震天动地；为数不多的几个女孩子则挤在楼道里睡。在杀戮游戏降临之前，这栋大楼的一层原本是正在装修的商超，现在却成了一片狼藉。木板和水泥块散落的到处都是，地面上布满了尘埃和碎石。然而，他们昨天实在是太累了，不是与魔物战斗，就是玩命逃跑，身心俱疲之下。睡觉根本也顾不得环境的恶劣，啊，嗯，角落里，唐虎揉了揉困倦的眼眸，伸了个懒腰，口中喃喃道：“老牛啊，后天我要带我们绘画社的人去虞城采风，火车票你帮我订好了没有？”呼噜呼噜，回应他的只有不间断的鼾声。唐虎擦掉眼角的眼屎，睁开双眼，眼前的景象立刻让他感到心情沉重。他是知道的，从意识醒来的那一刻开始，他就感受到了背部粗糙的水泥地。以及在空气中弥漫的淡淡血腥味，只是他内心有点接受不了。曾经那个美好的世界，在杀戮游戏降临的那一刻起，就已经成了他脑海中遥远的记忆。唐虎蜷缩在角落里，双手环抱着膝盖，想大声哭泣，内心混乱不堪，甚至浮现出自杀的念头。昨天果敢决断、充满领导力和决心的他，如今已经消失得无影无踪。这种感觉让他感到无尽的迷茫和痛苦。正当唐虎内心崩溃之际，昨晚堵住洞口的混凝土墙，轰咚一声，直接倒了下来，荡起一片灰尘。屋里正在酣睡的众人听到动静后，顿时惊醒，他们立刻攥紧钢管，迅速将目光转向洞口处。还睡？不干活是吧？徐琛咬着烟，从烟尘中大摇大摆地走了进来。他的目光环视了一圈后，最终锁定在了角落里的唐虎身上。没别的，就感觉到他有点不对劲。昨晚遇事冷静、组织力较强的唐虎，此时缩在角落里。脸上写满了迷茫两个字，而且队伍的其他人醒来后看到徐琛的那一刻，个个都激动不已。琛哥，早上好啊！琛哥，昨天是我们有眼不识泰山，狗眼看人低了，对不起。琛哥，你昨晚击杀魔物的时候好帅啊！你说干啥我们就干啥，赴汤蹈火呀！琛哥，琛哥，你昨晚睡哪的呀？要不要进来再休息一会儿？众人的激动的上前围着徐琛，言语不乏赞美之词，语气中充满了敬仰和崇拜。他们脑海中回想起昨晚徐琛战斗时的场景，那犹如战神的英姿，使他们无法忘怀。好了好了，你们别围着我了。徐琛冷着一张脸，语气严苛道：“赶紧去外边把魔物的尸体全部处理一下，刚恶鼠的皮毛剥掉，它的肉是可以食用的，而且味道还不错。另外，尸堆里面有一只断成两截的巨猿，它的肉不好吃，把皮剥掉就好。”话音刚落，众人再次激动起来，争先恐后的往外跑，仿佛得到了神圣的旨意。是，琛哥。我这就去，得令，琛哥，我最喜欢剥皮了。哎，你们等等我，别把活一个人干了。他们昨晚都观摩过徐琛的战斗，此时完全相信大楼外的安全。其实，众人更多的是对徐琛实力的敬畏。目送众人离开大楼，徐琛缓步走到角落，从烟盒里抽出一根烟，递给唐虎
，语气淡然道：“如今的世界已经是这样了，你无法改变，好好活下去比什么都强。”他完全理解唐虎目前的状况。在前世的时候，杀戮游戏降临后的第二天，许多人发现自己孤独的醒来，他们无法承受这个异世界的压力，纷纷选择自我了结。因此，唐虎是独自醒来的，并非像队伍中的其他人那样在同一时间醒来。缺乏集体的支持和依托，他的心绪四处飘荡。大概率会陷入深深的绝望之中，这种也被叫做创伤后应激障碍。在面对世界巨变的时候，每个人都会有一种无力感，而这种无力感会将人拖入无尽的深渊。好在，唐虎此时陷得并不深，而徐琛有一套治疗方式，简单且疗效快。治疗手段与之前电视机里播放的广告一样。小葵花妈妈课堂开课了，孩子不听话怎么办？让他感受一下死亡的威胁就好。见唐虎不接烟，而是目光怔怔地看着地板。徐晨也没多说什么，扬起手对着他脸颊，就是一个大逼斗。啪！抽烟不？删完后，徐晨一脸淡然地问道。唐虎缓缓挪动头，左脸红肿，目光呆滞地看了他一眼，没有说话。子，这是你自找的。徐晨无奈地摇摇头，一只手薅起他的头发，另一只手疯狂扇在他的脸上，嘴里还嘟囔着：“孩子不听话，那就打，打到听话为止。”第二十章，智慧魔物与皈依者们。世界都已经这样了，玩家根本没有资格表现出过多的悲春伤秋，更何况唐虎还需要带领一个几十人的队伍。昨晚徐琛付出了那么多，他希望在接下来的一段时间里可以轻松的摸尸，以收回他的投资。要是唐虎这个领导者嗝屁了，难道还让自己带队伍？这简直是开玩笑！这些人还没有资格跟随他。大楼内，徐琛一巴掌一巴掌的呼在唐虎的脸上，实行着自己的治疗方案。然而，此时的大楼外，太阳冉冉升起。几十人从深邃的大楼洞口中走出，被外面强烈的阳光刺痛了眼睛。他们眨了眨疲惫的双眼，逐渐适应了这光明世界。死！这，这是琛哥昨晚的杰作。他，他一个人干掉那么多魔物，怕不是从天黑杀到天亮吧？看到门口的景象，他们瞠目结舌，满脸的不可思议。几百具魔物的尸体堆积如山，血液染红了门口的道路，仿佛一幅凄惨的画卷。旁边还有一具被斩断的巨猿的尸体。他们环顾四周，水泥地上留下的是魔物的爪痕，建筑物上是一道道狰狞的刀痕，这一切都在无声地证明着昨晚的残酷战斗。难道昨晚是我们睡得太死了？外面发生了这种动静，我们居然都没听到？可可能吧？别念叨了，赶紧干活！众人议论纷纷，很快便分成几组，各司其职。一组专门负责剥皮，他们将手中的钢管一类的武器的前段磨得尖锐，这是个血腥的活计，由男生担任。很快。刚恶鼠的皮毛被逐渐剥下，露出内部粉嫩的肉体。另一组就是队里唯一的几个女生，其中有两个是冰元素天赋拥有者，他们可以将剥下来的鼠肉冰冻，以便后续的食用和储存。他们的手中一股股寒气涌出，将新鲜的鼠肉瞬间冻成冰块。剩下的十几人被分配到四周去警戒，他们小心翼翼地观察着周围的环境，随时准备应对可能出现的魔物。毕竟，整个世界都有被魔物肆虐的威胁，就算徐琛清理了这一大片的区域。可四周的魔物依然在偷偷观察着这边，在他们干活的同时，也有几只一级魔物从四周的丛林中冲出来发起袭击。一开始，这种情况让他们有些慌乱，但随着他们逐渐适应并找到了配合的方式，开始变得得心应手。青城、流云大学内，经过一夜的魔物潮，大几百人能活下来的寥寥无几。他们的尸骸凄凉地散落在校园的各个角落。等今天的太阳升起，魔物潮像是在嘲笑着人类的无助一般。退去后，留下了满地的疮痍。为数不多的幸存者从由魔藤保护的建筑中的缝隙间谨慎地往外看去，操场上的景象让所有人都心惊胆战。玩家尸体遍地，几乎被啃食的只剩下骨架，宛如炼狱。昨晚要不是他们意外破开魔藤，躲进建筑物中，校园里的几百人估计要死的一个不剩。教学楼中，他们仔细清点了人数，发现昨晚的大几百人，如今只剩下了一百几十人。加上刚刚有人承受不了压力而自杀的十几个，现在只剩下了一百零几个人。这世界怎么变成这个样子了？现在都联系不上家中的亲人。有人表达了他们的担忧。呜、哦，怎么会这样？有人哭泣着表达了他们的失落和绝望。别灰心，这时候就是要好好活下来。只要活着就有希望。有人鼓励着大家。哎，曾经幻想如果自己进入游戏世界，肯定会手持屠龙刀一路砍瓜切菜。但如今是我想多了。有人表达了自己的幻想。和现实的差距，走出去看看。绝大多数心理强大的人决定要出去探索这个世界。如今能活下来的人心里都比较强大，也逐渐适应了这个世界。
他们明白这就是物竞天择的现实。放眼整个蓝星，经过这一夜的洗礼，玩家数量锐减。有些城市运气不好，在魔物投送的开局并没有爆发魔物潮，而是单个单个的出现。然而，这些魔物的等级高达十级以上，甚至是稀有的魔物，玩家想要活下来，只能用人海战术去填。因此，尽管死亡了很多玩家，但更多的玩家的实力都提升了一个档次。全球交易行在清晨的时候，就有许多各式各样的魔物掉落物上架。当然，绝大多数是魔物身上的材料。那些现阶段稀有的技能和技能石，绝不可能再出现在大众的视野之中。清城的一处废墟，这里曾是往日繁华的商业圈，如今已成为一座由几栋倒塌的大厦构成的迷宫。这些破碎的建筑物宛如巨大的墓碑，断壁残垣之间，绿色的魔藤蔓延攀爬，遮蔽了绝大部分阳光，营造出一片阴冷而神秘的环境。废墟的深处。上万只刚恶鼠如同士兵般排列有序，他们身上闪烁着冷硬的金属光泽，牙齿如同钢针般尖锐。他们寂静无声，只有那一双双红色的眼睛在昏暗的环境中闪烁着幽光。废墟的中央，一个银白色的鼠头人身魔物独立在高处，他的全身覆盖着银色的毛发，身材矮小，但眼神冰冷而深邃。这正是昨晚从徐琛手里跑掉的那只神秘魔物。鼠头人的下方，几百个人类以虔诚的姿态跪拜着。他们的眼神充满了狂热与敬畏，他们向鼠头人祈祷着，脸上满是期待。来自无尽虚空的神使啊，请倾听我们的忏悔。神使大人，我们衷心请求您的指引和支持，我们愿意抛弃过去的一切，跟随您走向光明。神使大人，我们人类犯下了大错，而我们愿意成为您的奴仆，为实现这个目标而奋斗，愿为神使大人披荆斩棘，不惜牺牲自己的生命和尊严，只希望能在您的指引下找到救赎的出路。人类与魔物交织在一起。整个场景充满了荒诞与诡异。站在高处的鼠头人则是冷冷地扫视着他们，没有说话，似乎也乐意接受这些人类的供奉。下方的人类们见神使沉默，便持续地跪拜在原地，不敢再开口说话。他们内心相信，只要跟随眼前的神使大人，就能得到救赎，也愿意成为神使大人的奴仆，帮助他实现目标，甚至不惜杀戮自己的同胞。整个场面陷入了寂静。突然，银白色鼠头人开口说话了，他的声音刺耳，又有些不熟练的磕磕绊绊。你们，下方的人类们立刻抬头看向鼠头人，期待着他的命令，去杀死城市内拿刀人。随着鼠头人的话语落下，人群中立刻传出了一阵低低的欢呼声。第二十一章贷款升级，医药费。另一边，徐琛神色淡然，嘴里咬着烟，双手左右开弓，对着唐虎的脸疯狂扇大逼兜，啪啪啪，抽烟不？琛哥我。唐虎声音颤抖的张了张嘴，但刚想要说话。脸上再次遭受了一轮山打，啪啪啪，抽烟不？徐琛收回山打的右手，捏着嘴上的烟，弹了弹烟灰。趁此间隙，唐虎一脸惊恐的赶紧开口：“琛，琛哥，快别打了！我抽，我抽还不行吗？”脸颊因为连续被山已经红肿了起来，在肉身的刺痛下，他也顾不得想那些虚无缥缈的东西。现在他就想搞明白，为什么徐琛会抓着自己打，明明自己也没得罪他。看，你这不就好了吗？徐琛脸色欣慰地点了点头，撒手松开了他的头发。唐虎借势瘫坐在地上，抬头一脸幽怨地问道：“琛哥，你为什么要打我啊？”“哦，看你没精神，想给你打起精神来。”闻言，徐琛面色平静，不急不缓地递给他一支烟，仿佛什么都没发生一样。唐虎面色一愣，但还是接过烟放进口袋里。打起精神，是这么个打法。可面对徐琛，他只好把话咽进肚子里，捂着腮帮子问道：“那个，琛哥，没事的话。”那我就出去干活了。就在唐虎正准备出去时，忽然被叫住。等等，徐琛从空间手环中取出一把魔晶，淡淡开口道：“我等会要休息几个小时，一时半会儿也保护不了你们。你带着你队伍的那群人，就在四周猎杀点魔物就好，避免发生意外。这些魔晶你先拿去升级。”说着，给他递去七十枚一级魔晶。啊！唐虎一脸惊愕，整个人都愣在了原地。他都还没想明白，徐琛为什么可以凭空变出魔晶呢？就听到他说要把魔晶给自己，啊什么啊，又不是送你的。徐琛瞥了他一眼，跟他细算道：“这七十枚一级魔晶是贷款，七分利息要还的呀。零级魔晶可以提供是一点经验，一级魔晶就是两点经验。唐虎现在一级升到二级要二十点经验，这七十枚一级魔晶足够他升四级，在大楼附近活动的话，足以保证他的安危。除非遇上魔物潮或者稀有魔物，七分利。”唐虎瞪大眼睛，但内心迅速盘算了一下后。发现似乎也不亏，赶忙点头感谢，谢谢琛哥。不用，你就在这里把魔晶吸收了吧。徐琛摇摇头。接下来
，唐虎分好几次将魔晶全部吸收，等级直接升到了四级，连续获得三个属性点。由于他是法师系，徐琛让他把大多数属性点加在精神上，其余一部分加在体质和敏捷上。无论是独行侠还是有团队的人，暴力加点都是不可取的。杀戮游戏笼罩的世界太过复杂，自身的综合能力也必须要有。琛哥，我感觉我现在无敌了。由于第一次快速加点的缘故，精神力倍增给唐虎的感官造成了一些的错觉。他能感觉到红肿的脸颊在慢慢消退，眼前能清晰的看到被阳光折射的尘埃。徐琛没有说话，而是淡淡的看着唐虎。如今唐虎的状态很像膨胀后的李信初，结果出了校门就被人干死了。他可不想让自己的第二个打工仔成了别人的靶子，必须得让他冷静下来才行。好在徐琛有一套让人瞬间清醒的治疗手段。他反手就是一巴掌扇在唐虎的脸上，啪！琛哥，你先休息哈，我去忙了。唐虎眼神瞬间清澈，尴尬的朝他打了声招呼，便转身朝楼外走去。记得外出杀魔物的时候要把尸体带回来。徐琛提醒道：“好嘞，放心吧，没问题。”琛哥，唐虎转身应答，急急忙忙的跑了出去。徐琛目送他离开，伸了个懒腰，准备休息一会儿。连续战斗了一整晚，这不是精神属性高就能够缓解了的。主要是内心比较乏累，他低头看了看一片狼藉的地面，眉头皱了起来。昨晚他们都睡这里，难道不知道这栋楼三层之前是卖床垫的吗？啧，大学生的想法真的很难懂。徐琛摇了摇头，迈步朝楼上走去。大楼外，唐虎从椭圆形的洞口走出，门外的队员立刻注意到了他的红肿脸颊。本想打声招呼，但看到他那红肿的脸颊，众人立马放下手中的活计，快步围了上来。队长，你的脸是怎么回事？有人问道：“是啊，谁打的？上面还有巴掌印呢。”另一个人惊讶地问道：“这就别问了吧。”队伍中有名士人，看到他脸上的巴掌印后，第一时间就想到了徐琛。毕竟刚刚大楼里面就两个人，队长受伤了还不能问了。你作为一个男生胆子，居然还不如我一个女的呢。其中一名女生大声问道，一边鄙视旁边的男生，一边表达出她的决心：“虎哥，你说是谁？我们几十人都是一条心，谁敢欺负你，我们就去找他麻烦。”唐虎看了一眼那个为自己争辩的女生，心中有些纠结。他张了张嘴，最终还是选择了沉默。明明有人递来了台阶，可这个傻姑娘非要问到底。就算告诉你是琛哥打的，你又敢去找他麻烦吗？唐虎抿了抿嘴，给那个明室里的男生递去一个眼神。男生心领神会，转身对众人说道：“大家不要多问，虎哥脸肿是因为昨晚睡觉时被虫子咬的。”众人闻言，大多数人也想明白是怎么回事了。这个场面话说的真假？如今这世界还有虫子吗？虫子都成了魔物，要是人类被咬一下脸，命都要没，何况是脸肿？显然，这肯定是被徐琛给打的。但这种事情能当面说出来吗？指定不能啊！唐虎毕竟是队伍的领导者，还是要有点脸面的好吧？我不信。那巴掌印，嗯嗯。最先开口的女生还想反驳，但立刻被另一个女生捂住嘴，拖到一边。场面一时间陷入了尴尬。那个唐虎清了清嗓子，调整好状态，对着众人说道：“琛哥，让我们赶紧把这些事情做完，然后我们组团去四周杀魔物。”此时，楼外的钢恶鼠尸体已经被处理的差不多了，皮毛晒在一边，可食用的鼠肉也被冰冻，以防变质。不过，众人闻言后有些不解的问道：“我们去杀怪，琛哥呢？”“对啊，琛哥在队伍里的话，大家安全有保证的吗？毕竟他那么厉害。”“嗯，琛哥不是说要庇护我们的吗？”“好了好了。”唐虎扫了一眼众人，内心有些无奈。大腿抱得太死，容易形成依赖。这样的心态对于一个团队来说可不行。队伍里每个人必须都要建立起对魔物的认知和理解，还要有一定与之搏杀的战斗经验才行。将身家性命全部依托给某个人，会出大问题的。琛哥说，大楼一公里内，目前魔物的等级最高不会超过三级。唐虎说到这，顿了顿，继续说道：“而且魔物是零星分布，没有像昨晚那么集中。我们几十个人的团队行动，小心点就没事了。”话一说完，队伍里所有人脸上都露出不安，心底对徐琛生出了一丝芥蒂。明明说好要保护我们的呢，拿钱不办事。第二十二章，团队狩猎，梦醒时分。说我拿钱不办事儿，你们还没给钱呢，我他妈还提前倒贴八十枚魔晶。要是让正在席梦思床垫上潜睡的徐琛听到众人此刻的心声，他估计立刻会跳起来骂娘。大楼外，队伍中几十人开始小声议论了起来。见状，唐虎为了避免误会。赶紧把等级可视化打开，一道白色的文字悄然浮现在头顶。等级四级，众人看见后顿时大惊：“卧槽，虎哥，你
，你偷偷摸摸的练级了。四级，卧槽！队长，你从哪儿弄来的魔晶啊？这时有人开始计算了起来：零级升一级要十经验，升到二级要二十经验，三级要四十经验，四级要八十点经验。卧槽！抛去队长昨天升到一级的经验外，凭空多出了一百四十点经验。从九杠十需要一万魔晶的经验，后续的十到二十级需要十万。二十到三十级需要百万，另外不同等级的魔物爆出来的魔晶，吸收后的给的经验也是不相同的。唐虎感受了一会儿众人惊诧的情绪后，心满意足的点了点头。这次狩猎的主要目的是为了锻炼人员之间杀怪的配合，还有各自的战斗经验。你们也看到了，我现在是四级，只要在大楼附近猎杀魔物，我就足以保护你们的安全。唐虎一脸自信。虎哥，我们想知道的是你突然飙升等级的情况。队伍中有人焦急的问道。哦。用脸换，呃，琛哥借我的。唐虎差点说漏嘴，赶紧圆回来，抬手碰了碰红肿的脸颊，他心中不禁生出一丝疑惑。哎，脸好像消肿了很多，难道是我加了些体质属性的缘故吗？哦，众人一听，面面相觑。实际上，他们内心大概都猜到是怎么个情况了，肯定是队长找琛哥讨魔晶，结果被琛哥打了嘴巴子。至于说升级，这是被琛哥打肿脸的医药费。等团队狩猎结束后，我也要被打脸。就在众人内心盘算着快速升级的技巧时，唐虎突然感到自己的脸颊消肿了很多。他疑惑的抬手碰了碰红肿的脸颊，心中不禁生出一丝疑惑：难道是我加了些体质属性的缘故吗？那还等什么？队长，我们出发吧！对啊，赶紧的！有了唐虎的实力压轴，众人瞬间信心大增，拥簇着他往丛林走去。实际上，队伍里的人并不缺战斗的勇气，怕的是昨天晚上的那条公告。生怕一不小心遇到高等级魔物，从而白白送命，所以只要有个人在他们后面微微推上一把，并且告诉他们一些禁忌后，他们就会像无畏的勇士一样冲锋。而徐琛的加入正是起到了这样的关键作用。接下来，唐虎留下七八人留守原地，再次提醒众人时刻保持警惕后，便带着多数人进入了丛林之中。众人也是一改常态，变得异常认真。毕竟与魔物战斗是随时会丧命的。这片丛林之前是道路边的绿化带。在游戏进行地形微调之后，草与树木全部封了似的扩散，直接将旁边的停车场和部分低矮的楼房全部掩盖，就连四车道的柏油路也被植物的根系顶破，整个青城仿佛一夜之间回归到了原始。下午六点，暮色降临，几缕金色的余晖穿过魔藤交织的缝隙，照进了内部环境昏暗的大楼三层。此时，徐琛从席梦思床垫上醒来，他静静地坐在床垫的边缘，沉默了好一会儿，目光迷离，似乎在思考着什么。直到扭头看到地板上的玻璃碎片和窗户上爬满了的魔藤枝干，他才缓缓回过神来。吃，我都有点分不清梦境和现实了。徐琛忍不住自嘲了一句。这一天的经历太过丰富，让他潜意识里忘记了自己重回到了杀戮游戏的前夕。梦里，他还是那个小城里的狩猎小官职呢。徐琛轻轻的笑了笑，从空间手环中取出一瓶清水，洗了一把脸，让自己逐渐恢复正常。他从视野中打开区域论坛看了看，发现都是一些无趣的内容，就将其关闭。接着，他打开了交易行，看看里面上架了些什么稀世珍品，可以让他这个重生之人捡捡漏什么的。材料：利刃螳螂的刀柄三，品质：灰色，价格： 50枚一级魔晶一。介绍：二级魔物利刃螳螂的掉落物可以用于分解成某种材料，也可以手工制作成一柄简单的武器。是，还真是什么垃圾都敢上架啊！徐琛有些无语，这种低级材料实际的价格应该是一枚一级魔晶，买一车。随着徐琛在交易行中翻找了个遍，他才逐渐明白自己想捡漏的心纯属瞎扯。虽然现阶段的玩家对游戏里的潜规则知之甚少，但他们毕竟不是傻子，都认识字。他们知道哪些魔物掉落物有价值，哪些只是垃圾。现如今交易行里的价格都是掉傻子的。算了，下楼看看他们怎么样了。徐琛无奈地摇了摇头，关闭眼前的交易行，起身下楼。刚走到楼下，就看到被他用刀剐出来的洞口旁。堆满了刚饿熟的肉，还用了冰块去防止变质。另外一旁坐着十几个队员，其中还有几个裹着渗血的绷带的受伤人士，此时正一起在聊天打屁。你们其他人呢？徐琛走近，疑惑地问道。琛，琛哥，听见后背传来声音，十几人立马起身，见着是本人后，脸上都表示出敬畏之色。队长带着他们去狩猎去了。对的，中午也回来过一趟，发现您还没下楼，所以也没有打搅您休息，所以吃完午饭，他们又出去了。没死人吧？徐琛继续问道：“没，就我们几个受了点伤，不过都是小伤而已，估计没几天就能恢复。”嘿嘿。其中一个伤员憨笑的挠了挠头。
。徐琛轻轻点了点头。不过，当他仔细观察后，发现这几个伤员身体都挺壮硕的。怎，估计唐虎这小子玩的是传统游戏那一套，也就是坦克顶前面，法师在后头放技能，不然也无法解释受伤的不是那些脆弱的元素系天赋者，反而是这些身强力壮的队员。那你们先聊着，我去吃点东西。说完，就在徐琛走到刚恶鼠肉的一边。这时。不远处的丛林中传来一阵嘈杂的声音：“虎哥，你那火球真牛逼，一发就把那个二级魔物给烤焦了。今天杀得过瘾，感觉只要我们团队合作，就算遇上几只三级魔物，也能轻松应对。”“是啊，今天收获不错，但要先把虎哥借的魔晶给还了。”“说的那么丧气干嘛？琛哥那也是好心借给队长，不就是为了保证我们的安全吗？后续都能赚回来的。”“不错，陈明礼还是你明事理啊。”唐虎带着一众人在丛林中走了出来，他们每个人的手上都拖着一根绳子。后面的绳子上绑着魔物的尸体，大多数都是刚恶鼠、食腐甲虫一类的一级魔物。细数下来，也有个大几十只。第二十三章，第一个十级玩家诞生。唐虎这几十人的队伍与魔物战斗了一整天，除了多出几名伤员外，没有一人死亡，并且击杀的魔物还不算少。清点了一下魔物的尸体，总共九十六只魔物，九十二只一级，四只二级。这是众人在杀戮游戏正式版中第一次几十人的团队合作。取得的战果也还算不错了。夜色已沉，众人将大楼门口处的一些魔藤根系砍断，清理了一片足以几十人活动的广场。凯旋归来的队员们正围着广场中央的篝火，聊着白天与魔物战斗的趣事。琛哥，这些今天所得的魔晶先还你。唐虎见徐琛坐在一旁烤着鼠肉，立刻屁颠屁颠的小步跑来。他拉开腰间的小包，里面装满了魔晶。今天一共狩猎九十二只一级魔物，四只二级，一共爆了四十九枚，其中还有一枚二级的魔晶。琛哥，你清点一下，哟，还不少吗？徐琛歪头看了一眼，微微笑道：“以后再还给我吧。现在这些魔晶，我建议你分给你的队员比较好。随着魔物的逐次投送，等级也会越来越高。实际上，现在这些魔晶对他根本不起作用。交易行里的都是些垃圾，自己短时间也遇不到一解商人。不如先分配给他的队员，先提升实力。在接下来的日子，魔物等级可是会越来越高的。要给他打工，那必须得活下来才有资格。这可是……”闻言，唐虎脸色有些纠结。琛哥说的是有道理，但是他的贷款是七分利息，堪比巨利贷啊！放心啦，利息就暂时给你免了。徐琛轻轻一笑，从火堆上将烤熟的鼠肉放在嘴边咬了一口。嗯，肉香扑鼻，口感极佳，不愧是现阶段玩家最喜欢的食物。谢谢琛哥。听到此话，唐虎脸上立刻露出喜色。根据你们团队的狩猎方式，我建议你先把魔晶给战士系提升一下实力。毕竟他们在与魔物搏杀之中处于最危险的位置。徐琛一边吃着烤肉，忽然想到受伤的几人。战士系，唐虎从他言语中的发现了新颖的字眼，立马开口问道：“什么是战士系啊，琛哥？”此时的徐琛正好也没事，便将派系的分类一点一点的跟他理了一遍，末了还来了一句：“这一点，我相信你也有所察觉。这种派系分类很像是网络游戏的职业分类，这群大学生都接触过游戏，相信也不会陌生。只是面对随时丧命的危险环境。”他们也没闲余时间去思考。这么说起来，那我就是法师系喽。唐虎听完，瞬间领悟，看向徐琛问道：“琛哥，你是战士系？”“怎，差不多吧。”徐琛无奈的摇了摇头。他不想成为战士系啊，只是天赋噬魂，至今没有获取到元素类的技能罢了。你们队伍加上你一共36个人，你作为队长，应该要详细了解一下队员的天赋派系和技能效果才行，不然到时候指挥战斗时会手忙脚乱。是琛哥，那我先去了解一下。唐虎感激地点了点头，转身离开，在篝火前大声招呼了一下，将队员全部聚集起来，随后开始了逐一了解分类。徐琛独自坐在一角，没有参与其中。在吃完一只鼠肉后，他又拿藤条串上一只，架在火堆上炙烤。广场篝火那边时不时爆发出兴奋的消息，而徐琛这边独自一人就显得有些凄凉。对他来说，加入唐虎这支队伍只是临时的过渡期罢了，有些事情能不参与就不参与，避免离开时。双方有太多的羁绊，目前这种关系最好。他在等《杀戮游戏 2.0 的更新，那时距离青城几百公里处会出现一座系统制成的城镇。现在就差一百名三十级玩家来召唤系统更新了。接下来的一个星期里，徐琛每天跟随唐虎的队伍在附近的丛林中厮混。在这个期间，魔物的等级不断提高，种类也变得更加多样化。从之前的大多数低级的钢恶鼠和食腐虫，到现在甚至出现了三到四级的钻地蛇。在狩猎的第三天，大楼的附近还出现了几只十三级的魔物，但都被徐琛提前解决了。
。可能是因为有徐琛这个强大的后盾，队伍里的成员们表现得非常积极，甚至可以说是过于激进。徐琛见过几个勇猛的二级战士系玩家，他们在面对两只十级怒牛兽时，依然面不改色，上去就是一个滑铲。结果，怒牛兽张开大嘴，两个战士系玩家直接滑进了他们的胃袋里。如果不是徐琛当时在场，及时砍掉怒牛兽的脑袋，再破开他们的肚子。恐怕那两个战士系玩家就要在怒牛兽胃袋的屎堆里嗝屁了。徐琛气不过，上去就是给他们两个嘴巴子。最后，两名战士系玩家不但没有悔改之意，甚至看他的眼神中充满了期待，嘴里满是狼虎之词：“琛哥，打我！”用您那充满男人气息的手掌，狠狠地扇击我娇嫩的脸庞。“对对对，打，狠狠地打！”琛哥，我也要。当时，徐琛都被这两个人的变态惊到了，他立马找唐虎询问了一下，这两人是什么情况。以及这个队伍里的人是否都是这种德行？面对询问，唐虎支支吾吾了好一会儿，才跟他讲了一个队伍里广为流传的医药费故事。故事总结：被琛哥打肿脸，琛哥会给一大把魔晶医药费。而故事里的原型受益者就是唐虎。呵呵，徐琛听完后都气笑了。当晚，他将那两个活宝战士系玩家喊了过来，并且当着众人的面把他们的脸扇成猪头，然后一枚魔晶都没给。众人面面相觑。但面对徐琛的实力，谁都没那个胆子去问。最后，还是唐虎当众将那天的糗事说了出来，才澄清了这番闹剧。经过七天生死历练，众人的实力也大幅度提升。队伍36个人，唐虎作为队长已经达到了五级，队员最低的也快要升到三级。而徐琛摸了不少尸体，属性点增加的速度也是飞快。他只需要在队伍后提供一点意见，时不时出手解决一些队伍无法解决的高等级魔物罢了。这种悠闲变强的事儿。就是徐琛想要的。当晚夜色降临，唐虎正带着队员在大楼前的中央广场上吃着晚饭，脑海中突然响起了系统的提示音：“临时公告，全球第一个十级玩家诞生。”第二十四章，全球等级排行榜，全球第一名十级玩家诞生。补丁，全球等级榜出版，记录全球前一千名等级的玩家。上榜的玩家有部分属性点奖励，排名越高，属性点奖励越多。P.S. 一，奖励分四个区间。第一名奖励30个属性点， 2至0名每人奖励10个属性点， 1 1至100名每人奖励5个属性点。之后的上榜玩家每人奖励一个属性点。P.S. 2上榜的玩家将无法启用等级屏蔽，你们的名字、等级和所在大致区域将展示在榜单上，让全世界瞩目。P.S. 3如果榜上有名的玩家死亡或掉榜，奖励的属性点将在24小时后转移给接替上榜的玩家。第一个十级玩家这么快就出现了，出现的速度。居然比前世还要快了一个多月。大楼外，徐琛正拿着布匹擦拭着长刀，听到脑海中的提示音后，脸色也是微微一愣。随即，他立马打开等级榜单，全球等级排行榜，第一名：约翰逊十级，大洋区域；第二名：张建华九级，京城区域；第三名：邓玉九级，魔都区域；第四名：史蒂夫八级，大洋区域；第九十七名：吴俊业七级，青城区域。第996名，唐虎五级，青城区域。徐琛快速的将整个榜单全部看了一遍，发现一至十名跟前世等级排行都相差无几。至于说唐虎能上等级榜单，徐琛是一点都不惊讶。毕竟这段时间队伍中一直有他压阵，唐虎他们几十人将大楼方圆几公里的魔物几乎杀绝，分给他四成得掉落物后，队伍几十人还能将等级提升了上来。此时，大楼前的广场中央，几十名队员将唐虎团团围住。每个人的脸上都洋溢着兴奋和激动的表情，这可是全球等级排行榜啊！这个排行榜是蓝星上整整数十亿人中的精英玩家才能跻身的地方，而唐虎竟然能排到一千名以内，光这一点就能让众人感到骄傲。毕竟唐虎是他们的老大嘛。队长，你上榜了！卧槽，牛逼啊！虽然只有一个属性点的奖励，但这头衔可是实打实的全球前一千名。对啊，对啊，虎哥，你有什么想说的吗？队员们纷纷向他发出欢呼和期待，希望唐虎能说上两句激励众人的话语。那个，唐虎被夸的脸有点红，有些不自然的挠了挠头，开口说道：“你们有看到琛哥排在第几名吗？”众人微微一愣，顿时反应过来：“对啊，虎哥能排到一千以内，琛哥肯定在前百名。大家快找找，前一百名！开玩笑，以琛哥的实力，至少排全球前十名。”说着，众人纷纷打开等级排行榜。继续从第一名开始往下翻找，但他们越翻，脸色越是古怪。前十名没有，前一百名也没有，前五百名也没有，直到翻到了最底，他们依然没找到徐琛的名字。
。这，众人一脸愕然，有些懵逼。实际上，唐虎早就发现这件事了，在全球等级榜出现的那一刻，他就在上面找徐琛的名字，但最后他的名字没找到，反倒是发现自己上榜了。但刚刚被队员围着一顿夸，所以一直都忍着没说。讲道理，徐琛的实力是毋庸置疑的。队伍几十号人都解决不了的魔物，徐琛上去一刀就能轻易将其消手。按实力来说，徐琛的实力完全不是跟他们一个阶级。唐虎甚至认为，目前全球第一的那个人，说不定也挡不住琛哥一刀。虎哥，要不你去问问咋回事？这时，队伍里最懂事的陈明礼走上前来，小声的询问道：“对呀、啊，对呀、啊，虎哥，你去问问呗。”其他人眼神期盼的看着唐虎，小声的嘀咕着：“要问你们自己去问，别害我。”唐虎轻哼一声，轻蔑地瞥了他们一眼。前几天，两个战士系的队员被琛哥当众打肿脸的事情还历历在目，手下这群人估计是想看自己出糗。问问呗，说不定虎哥你去问，琛哥就说呢。还有不死心的人继续怂恿着：“滚犊子！琛哥那是独一档的存在，在不在等级榜上跟自身实力无关。赶紧的，别想七想八了，把前几天的那只怒牛兽的肉给烤了。天都黑了，赶紧生火做饭。”唐虎笑骂了一句。指挥着队员干活，随即他默默地看向坐在台阶上擦拭长刀的徐琛，内心愈发疑惑：这琛哥这到底是图啥呢？从不融入群体，有着极强的实力，却带着他们这群小学生玩。不融入群体，就当他是做好随时离开的准备。那带着自己这群人玩，总不会是因为想不劳而获，从而得到他们每天狩猎的四成掉落品吧？就算没有他们，徐琛凭借个人实力，每天稍稍努力一下，获得的掉落品也比现在多呀、啊。唐虎咂咂嘴，想不明白，摇了摇头，便加入了做饭大队。简单点，思考的方式简单点。要是让徐琛知道唐虎心中的疑惑，估计要笑出声。徐琛留在这里的原因很简单。唐虎虽然有些疑惑，但其实已经想到了。一方面是为了过渡到游戏的 2.0 版本，另一方面则是他需要一群打工人为他每天提供尸体，而他只选择要魔晶，对于每天送来的低级材料都懒得接收，估计也要不了多久了吧。徐琛抬头看了看夜空。心里想到，等级榜比前世提前半个月出现，这将会引起全球玩家的升级狂潮。届时，那些大势力玩家们肯定会不顾一切的去杀魔物，提升自己的实力。而 2.0 版本所要求的100名30级玩家，也将很快被流水线般的堆砌出来。这个等级榜实际上就是系统给玩家们打的鸡血。第一名的奖励可是30个属性点啊！这样美味的苹果，只要稍微有点实力的人，都会想着去啃一口。第25章：抢怪，执拗。接下来的几天，徐琛还是一如往常跟在唐虎队伍的后头摸尸，只不过大楼附近的魔物明显变少，想要杀怪，不得不走出舒适区，去到别的陌生的街区。随着众人的等级提升，升级也愈发困难。唐虎在全球等级榜的前一千名，仅仅只待了24个小时，随后无奈落榜。就算他昨晚升到了六级，但是他再想上榜，也已经是遥遥无期了，因为排行榜上最低的也是八级玩家，而且。最近魔物投放的愈加频繁，那些成群结队的刚恶鼠似乎消失了一般，反倒是各种各样的高等级魔物横行。就算队伍中有徐琛压阵，但每次外出狩猎，时不时的都有人受伤，都打起精神来。这片区域我们没有来过，小心观察四周，说不定有什么暗戳戳的魔物。此时，一座被青苔爬满的废墟之上，唐虎带着队伍在缓步前行，身后队员们每人的表情都极度集中，他们手里的武器早已不是那些钢管菜刀。而是换成了奇形怪状的武器，这些都是魔物掉落品，加上一点点人工制作成。徐琛咬着一支烟，慵懒的眼神扫视着四周，脚步不急不缓地跟在他们身后。凭借着高额的精神属性，他扫过一圈后，对周身五百米的魔物也有所感知。这里的魔物等级不会太高，而且分布的很零散，都是十级左右的普通魔物，并没有稀有魔物。唐虎队员的平均等级已经达到四级左右，经过这些天的战斗，配合已经磨合的不错。三十多人围攻一只十多级的普通魔物，对他们来说也费不了什么劲。普通魔物的智商都不太高，只有嗜血攻击的本能。但稀有魔物不同，他们属性是自身等级的三倍就算了，技能还多，也有一定的自我意识。徐琛在魔物潮爆发的当晚杀了一只后，直到现在都没看到带有后缀的魔物出现。打开属性面板，玩家徐琛，等级零零十，力量 19.549 体质3761。敏捷三四五九，精神二十七四零，天赋噬魂黑色，技能 ，LV 三副眼可升级灰色 ，LV 二单刀精通可升级灰色 ，LV 一肌肉强化不可升级绿色 ，LV 一刺步可升级
灰色。技能介绍：消耗一定的精神力，开启技能后，冲刺执行的速度有微弱的提升。在这段时间里，徐琛的属性得到了一定程度的增幅。一来，如今这已经不是前十二个小时的福利期，魔物并不是扎堆的出现；二来，驻地经历了一次魔潮，方圆十公里魔物更为稀缺。虽然驻地安全性增加了，但魔物的数量变少了。他们平日狩猎都要外出远一点的地方才能遇见。这些天，徐琛通过天赋噬魂，从普通的魔物身上获得了几个技能，然而大多数对他没有用处，因此他直接在交易行上架了。一个垃圾的灰色技能，价格在五千点经验的魔晶左右，一旦上架就会被直接秒掉。土豪可真他妈多！关闭属性面板，徐琛打开了区域论坛，正想看看里面有什么新的资讯时，突然前方坡下传来了战斗的声音：“杀！别怕！”两只畜生罢了，别退，上前杀，不然老大杀了你们！吼吼吼！啊，快跑，快跑！十四级魔物，我们根本就是送死！听到声音，唐虎立即带领队员匍匐在坡上，发现坡下有另一队人马正在与两只十四级魔物搏斗，但场面有些辣眼睛。一百多人的队伍正在围剿两只十四级魔物赤脚虎。从地上留下的十几个玩家的尸体来看，他们的阵型已经被撕裂，这群玩家即将溃败。队长，我们要不要去帮帮他们？副队长陈明礼小声问唐虎。再等等看。唐虎冷静地观察着，并没有选择立刻动手。作为他们的队长，他优先考虑的肯定是自己人的安危，而不是其他人。现在坡下的队伍并没有离开，他们就这样下去，可能会被误解为抢怪。这种事情，他们已经遇见过好几回了。可是，队长，我们再不下去的话，他们队伍的人都要死完了。另一名女生有些不忍直视下面的惨状。下面这上百人的团队。彼此之间根本就没有配合，完全就是拿人命去堆的。此时死亡人数已经达到了二十几人，受伤的人数还不在此列。唐虎紧皱着眉头，深思熟虑。就算他们下去，也只能对付一只赤脚虎，另一只。他的眼神游移，瞥向后方的徐琛，而徐琛则是嘴里咬着烟，一副懒散的样子，并不是很在意坡下队伍的惨状。琛哥，唐虎张了张嘴，想要从他那里寻求一点意见。注意到唐虎的目光。徐琛扭头笑着说道：“想去就去呗，说不定你们去了之后，他们就会集中力量去围攻另一只赤脚虎呢。放心，我在这看着呢。”说罢，还摆了摆手，示意他们去尝试一下。好嘞，有了徐琛的承诺，唐虎信心大增，立刻招呼了一声：“兄弟们，我们的目标是左边那只赤脚虎。”众人立即响应：“五虎，干了兄弟们，注意好队形，杀！”气势到位，唐虎带领众人快速的下坡。摆好阵型，将那只十四级赤脚虎团团围住。战士记在前，左手里拿着由魔物掉落物手工制成的盾牌，右手则是拿着尖刺。法师系则在身后调集精神力，释放技能。正准备攻击之时，身后愤怒的声音传来：“你们干什么？抢怪是吧？”一个四十多岁、满脸横肉的中年人走上前来：“不是。”唐虎赶紧解释道：“大叔，我们是看你们对付不了，死伤惨重，所以才下来帮。帮什么帮？”不需要，快滚！中年人并没有让他把话说完，挥舞着手中的武器，威胁道：“你们死了那么多人！”唐虎还想解释，关你们屁事！再不滚，就死在这里！中年人大声呵斥道。此时，他们那一队的玩家纷纷停手，立马后退，上前围住了唐虎等人。这一下，右边的那一只赤脚虎没有了玩家们的制约，直接攻击唐虎这一队的前排。队长，两只顶不住啊！你们赶紧攻击！前排的战士系玩家。咬着牙坚持道：“后方的唐虎也被眼前这群人的执拗给惊到了，他抬头看向坡上的徐琛，但此时徐琛站在坡顶，嘴里咬着烟，一脸嘲弄俯视着他，似乎早有预料。兄弟们别顶了，我们赶紧撤。”唐虎冷冷的扫了他们一眼，发布了撤退的命令。第二十六章，坡上看戏，道德绑架，撤！唐虎一行人满怀斗志的从坡上冲下来，刚准备开始表演，就憋了满肚子的火气离开。在这其中，最受伤的就是前排战士系玩家。死妈的，这十四级的魔物就是不一样，一爪子拍下来，直接把我盾牌给拍个了稀碎。副队长陈明礼捂着流血的臂膀，带着前排队友迅速撤离。整个前排十七名战士系玩家，就刚刚那么一会儿功夫，每个人身上多少都带了点伤势，但好在他们都有三级左右，并且将属性点大多数分配在了体质上面，这些小伤过一会儿就能结痂止血了。虽然伤势不重。但这种憋屈感却难以言喻。徐琛见他们狼狈归来，脸色淡然地问道：“吃瘪了吧？”唐虎带着队员站在土坡上，满脸困惑。“琛哥
他们就这么执拗吗？死了那么多人了，都我们也没想抢怪啊，对方连话都不让我们说完。徐琛瞥了他一眼，语重心长地说：“放下助人情节，尊重他人命运。”对方都不介意拿人命去填，你们作为外人倒是急了。唐虎这群人面对巨变的世界，仍保持着曾经的思想，总想着路见不平，拔刀相助。然而，在这个新的世界里，人性的利益冲突已经被放大了。刚刚唐虎就算是带人帮助他们杀了魔物，接下来该如何分配利益呢？唐虎有些烦闷的挠了挠头。琛哥，那咱们怎么办？换个地方杀怪？徐琛笑着说道：“不着急，先看一会儿戏。”这时，坡下的人群已经伤亡惨重，超过几十人受伤甚至死亡。但那两只十四级的赤脚虎仍然十分凶猛。这群人大多在四十至五十岁之间，身份各异，有地痞流氓、小商贩，甚至有某个企业老板。当然，其中一些人还是将旧时代的身份带到了现在。队长，前面那群废物顶不住了，要不咱们先撤了回去找会长，让他带人过来杀这两只老虎吧。一个满脸横肉的人走到队伍的末尾，对着一个身穿西服的中年男人谄媚地说道：“果然是废物。”西服男不耐烦地抬头看了一眼山坡上围观的人群，然后对横肉男大声斥责：“咱们都死了这么多人，要是这么就走了，岂不是让坡上的那群傻逼学生捡了便宜吗？”闻言，满脸横肉的男人脸色一变，赶忙解释道：“队长，可是我们的人都顶不住了，他们等级也不到一级，对面十四级的魔物根本就没有招架之力。要是这群人死完了，我怕老大也会怪罪您的。”哼！西装男人冷冷地哼了一声，眼中闪过一丝狠戾。你以为会长会管他们这些一级的废物？死光就死光呗！上云商会的中间力量是我们，这群废物死完了，我们再招一批不就行了？一脸横肉的男人听了，心中一凛。他知道队长说的是实话，但有些过于冷血了点。这时，队伍前方已经死伤过半，受伤的人不断的痛苦嚎叫着：“啊，我的腿，腿断了！”就，话音未落，这个人的脑袋被赤脚虎一口咬掉，只剩下身体倒在血泊之中。身在队伍后方的横肉男人看到这一幕，也是吓得愣了愣。他深吸一口气，赶紧问道：“队长，那我们现在怎么办？”西服男环视四周一圈后，低头想了想，说道：“这样吧，你先带他们挡住魔物，顺便看死坡上面的那群学生，别让他们捡便宜。我回去叫会长过来。”横肉男子神情呆滞的看着他，似乎有些不解。这，西服男不满的打断了他：“这什么这？你是副队长，你可是七级玩家，还有，剩下还有几十个人。”全部由你调度。说完，转身就走。横肉男子愣住了，他看着西服男转身离去的背影，心中涌起一股绝望。搞了半天，原来你是想独自跑路啊！但此时他也没有其他的选择了。目前所在的这片区域，现在已经被他们上云商会接收。在这种危险的世界里，他想跑都没处跑去。只要被判后被抓到，下场就是十大酷刑。他深吸一口气，躲在队伍后头，鼓舞着士气。兄弟们，再坚持一下，队长已经去拉救兵了。但这句话也给让前排的人松了一口气。刚刚队长在的时候下的命令是让他们无脑攻击，这下虽然不是撤退，但也算是防守了。然而防着防着，他们就发现有些不对劲了。那两只赤脚虎似乎不再跟他们玩耍，攻击力道越来越大。救命啊！副队长，要不我们跑吧？不准跑！防守！等队长带救兵过来，不然跑了之后也得死。守住！生死关头，队伍前排的人哪管得了之后的事情？掉头就跑，后方的横肉男子见状，立马释放技能，紧接着一枚金属制成的铁钉疾驰而过，将逃跑的那人射了穿。众人看到这一幕，吓得目瞪口呆，心里也没了逃跑的念想。他们所在的地理位置是 T 字形的，往前跑那就是两只十四级魔物，往后跑副队长又是督军，谁跑谁死。往左跑岩石太陡峭，爬不上；往右跑那边站着一群大学生，等等，大学生。有人灵机一动，赶紧朝唐虎队伍那边求救道：“救救我们，同学们，快来下来帮帮忙！”“是啊，我们都是同胞，你们能眼睁睁地看着他们无辜惨死吗？还不赶紧下来救我们？我们年岁比你们大一轮，你们这些年轻人一点都不懂得尊老吗？”“哎呦，我的个天老爷啊！现在的年轻人这么都这么冷血无情啊！父母都是怎么教导你们的？”啊？前面的话听着，唐虎队伍里的人还有点怜悯之心。但听到后面，众人放宽了心态。先前跟你们讲道理，你们不听，还跟着那个横肉男人来围堵我们，生怕抢了你们嘴里的肉。现在一百多人死的只剩下十几个了，就开始找我们求救，末了还要道德绑架。合计着，道理都让你们讲了呗。嗨嗨，兄弟们，好好看戏，不要分心。唐虎咳嗽了一声，放心吧，虎哥，被魔物拍了那一下
，我伤还没好呢。”“对啊，疼死我了！”死。众人装作受伤的模样，但却一脸期盼的看着坡下。死人而已，那就死呗，只要死的不是自己人就行。如今这个世界，天天都有人在死亡的边缘挣扎，也不差这一百多号人。刚刚选择去救他们，是出于人道主义和大度的考虑，但对方狭隘与丑陋的模样给他们上了一课。然而现在，他们只想冷眼旁观。看看这场闹剧如何收场。第二十七章：瞬杀商会。众人见坡上的唐虎队伍冷眼旁观，不由得将目光放在了后面的那位满脸横肉的副队长周玉斌身上。周大哥，求求你放我一条生路吧！是啊，眼前这两只的魔物等级太高，我们也根本就破不了防啊！在众人求救和哀求的时间里，队伍里不断有人丧命。原本一支140人的队伍，到现在只剩下十余人不到。周玉斌见证了这一切。但此时此刻，他也不得不考虑一下自己的生路。逃，逃兵在上云商会里可是重罪，被抓到就会被凌迟处死。再说了，如今这世界想逃又能逃到哪里去？但不逃的话，用不了多久就会死在眼前的两只赤脚虎的爪下。周玉斌低头沉思片刻后，突然对着眼前的众人笑着说道：“我老周心善，给你们一条活路吧。”众人闻言，眼神中写满了期待。周大哥，你可以让我们走了。周玉斌摇了摇头，抬手指向坡上的唐虎队伍，嘴角露出一丝笑容：“你们的活路在那边，只要上坡，让他们给你们吸引魔物的注意力。”嗯，只能说到这了。众人愣了一下，顿时恍然大悟：“好主意啊！这群年轻人就该死，有娘生没爹养，一群连尊老爱幼的家教都没有的东西，死了也是活该。”兄弟姐妹们，周大哥放我们走了，快，咱们往那个有人的坡上爬，让魔物吃他们，别吃我们这把老骨头。这世道就是这么混乱。愚昧的人总是搞不清主次关系，明明欺辱，让他们去送死的是背后的上云商会，最后他们拼尽全力的一拳，却打在了路人的脸上。还在坡上看戏的唐虎众人也是一脸懵逼，他们这是要干嘛？不会吧，不会吧，他们要把怪的仇恨吸引到我们这边来？估计是的。不过这群人想过没有，上坡的话，行动速度会变慢，根本没有空余的地方躲闪。下面的两只赤脚虎轻易追上来，然后就像贪吃蛇一样，则。这群人脑子咋想的？陈明礼无奈的摇了摇头，转头跟唐虎说道：“虎哥，咱们好像又要被扯进去了。”唐虎点了点头，招呼道：“兄弟们，准备战斗！”另一边，坡下，趁着炮灰们向着坡上逃窜，周玉兵连连后退到远处，悄悄的观望着那边的情况。既然队长把锅甩给他，自己跑路了，那他就把锅甩给那群炮灰，还有那群学生。只要这群炮灰死的一个不剩，那他就有无数个理由来面对会长的责问。反正死无对证，可能是之前耗费了太多的体力，导致这群大叔大婶的爬坡速度慢如蜗牛。身在半坡，再没有受力点的情况下，根本做不了什么躲避的大动作，只好被身后的赤脚虎一个一个的偷屁股，最终全部惨遭咬杀。然而，他们的目标却奇特的达成了：两只赤脚虎一踏上坡道，立刻就被唐虎这群人给吸引了注意。全体准备，摆出阵型！唐虎大声吼道。身边的队员们立刻严谨的分配好位置。凝视着那两只十四级的魔物，每个人的神情都变得异常严肃。该玩耍玩耍，该认真认真。他们分得很清楚。吼吼！其中一只赤脚虎张嘴嚎叫了一声，威风凛凛，仿佛是像在嘲弄他们。魔物赤脚虎，等级十四级，技能撞击，重压撕咬。赤脚虎体型比普通老虎大上两倍有余，身躯壮硕，肌肉结实，体格强健，全身覆盖着深红色的硬毛，短而密集。他们身上最为鲜明的一点，在于他们额间有根红色的螺旋状独角，看起来很像是玄幻世界里的妖兽。就在坡上两方对峙，剑拔弩张之际，队伍后方的徐琛缓缓地伸了一个懒腰，从后方走了过来，拍了拍前排陈明礼的肩膀，说道：“我有点饿了，等下先回去做饭吧，吃虎肉。”刚说完，他的身形宛如炮弹一般，直线冲刺到两只赤脚虎的面前，双拳挥下，咔嚓，两只赤脚虎额间的红诀被锤了一个粉碎。外面看上去毫发无损，实际上内部的头骨已经全部碎裂，脑浆什么的也被绞成一团。他们甚至连最后的哀鸣都没叫出，身躯就重重的倒在了地上。众人，收拾收拾，回家做饭。不给唐虎他们反应的时间，徐琛留下一句话后，便闲庭信步的往坡下走去。没办法，下面还有玩家的尸体呢，他要摸一摸。这，唐虎眨了眨眼，朝队员无奈的招呼一声：“算了，不说了，兄弟们，赶紧收拾一下。”中午咱们吃点魔物胡肉补一补。众人对此也没啥反应，他们上一秒还是一副神情严肃的状态，下一秒顿时松懈，收起手中的武器，开始搬运眼前的两只赤脚虎的尸体
，嘴里还悠闲的聊着天。这是完整的虎皮啊，正好两只。等天气冷下来了，正好给队长和琛哥做虎皮大衣。切，世界都这个屌样了，你觉得还会有冬天吗？唐虎这队人马早就已经习惯了徐琛的武力压制，反正他们至今为止从未见过有哪只魔物能在他手上撑过一招。他们估计，就算是现在全球排行榜上那前十名的三十级玩家。在徐琛面前也是一刀腰斩的货色，众人完全认可这种说法。等徐琛摸完了尸体，一行人便抬着两只魔物的尸体往回赶去。在徐琛他们离开一个小时后，西装男才带着队伍赶到现场，发现除了坡底下留了一堆血迹之外，什么都没有。不是让你拖住那两只高等级魔物的吗？什么情况？人不见了，魔物也不见了。周玉斌在他们到来后，畏畏缩缩的从石缝里钻出来，上前就是一把鼻涕一把泪，满脸都写着委屈两个字。队长，冤枉啊！西装男冷冷地瞥了他一眼，不耐烦地呵斥道：“有事说事，别他妈跟我在这里撒马尿，对我没用。”会长在这里看着呢。西装男的身后有一台大轿，上面坐着一个穿着一身唐装的老人。这人虽然满头白发，但精神矍铄，他的眉宇之间流露出一股威严，即使不说话，也让人不敢轻易靠近。见状，周玉斌擦拭了一把脸，愤慨地说道：“本来在您走之后，我们就已经控制好局面了，牺牲了大几十个兄弟后。”两只魔物也身受重伤，就等您带救兵过来，直接将其绞杀。可是，可是什么？西装男问道。您还记得一开始那群想抢怪的学生吗？就是他们，趁着我们跟两只魔物斗得两败俱伤，直接下坡将魔物全部杀死。说到这，周玉斌顿了顿，义愤填膺继续道：“我们本想阻止，但他们平均等级较高，就算是我报上上云商会的名号后，他们也不屑一顾。最后，他们甚至对我们发起了攻击。兄弟们为了让我突围，被他们杀的一个都没留下。”手段之残忍，令人咂舌。那尸体呢？西装男可不会被轻易骗到。趁他们走了之后，我折返回来后，将兄弟们全部火葬，就在坡底的中心。周玉斌畏畏缩缩地说道：“你。”西装男本想继续问下去，但此时身后大轿上的那位老人已经走了过来，他面无表情地看着周玉斌问道：“你知道那群人的来历吗？”面对老人的询问，周玉斌吓得立马跪下，战战兢兢地说道：“会，会长。”他们应该是青城流云大学的学生，这附近就只有那一所大学。他们的首领好像好像是一个叫做唐虎的人。嗯，知道了。老人缓缓地点点头，扭头看向西服男，眼神逐渐锐利。无论是今天的新世界，还是往日的旧时代，从来就没有人敢跟我们上家嘴里抢食。志浩啊，你去区域论坛花点魔晶，打探一下他们的具体位置，一旦找到，一个不留。第二十八章，对内矛盾，论坛悬赏。上云商会气急败坏地在区域论坛发布悬赏，而徐琛和唐虎众人已经将两只赤脚虎的尸体带回驻地。此时，大楼外的广场上包皮架火，热闹非凡。操，这十四级的魔物的皮真难剥啊！是啊，我手里这七级材料制成的利器，居然都很难划破他们的皮。就在两名战士系玩家啧啧称奇之际，他们身后的一个法师系玩家轻蔑地嘲笑道：“噗，战士系就是只知道使用蛮力的莽夫。”两名战士系玩家扭头一看，发现说话的是后排的法师系男生。见状，他们嘴角勾起一丝不屑的笑容，毫不示弱的反驳道：“哟，这不是四肢不沾阳春水的法爷吗？怎么，娇嫩的法爷居然抽出时间来指导我们这些粗人干活了？”听到他们的话，法师系男生的脸色一沉，压抑住心中的愤怒，走上前来：“哼，你们有种把这句话跟虎哥说去！”两名战士系玩家对视一眼，脸上立刻摆出一种我害怕极了的滑稽表情。继续阴阳怪气的说道：“哎呦，好怕怕，好怕怕，我们好怕怕呀！忘了告诉你，我们战士系都比较实在，一般都是对事不对人。你”你你们，法师系男生气的双耳泛红，我要把你们刚刚那句话告诉虎哥去。说完，转身就走。你去呗。战士系男生撇了撇嘴，一边剥皮，一边毫不在意的说道：“等会吃饭的时候，就把你最开始那句战士系都是莽夫的话说给琛哥听。”听到这句话。法师系男生顿时止步，一时间有些左右为难。徐琛虽然一直没有融入他们这支队伍，但在队内地位是毋庸置疑的高。回想起前些日子被打肿脸的两个玩家和最开始被打肿脸的虎哥，法师系男生身体不禁打了个寒战。纠结片刻后，他立刻转头走到战士系玩家旁边，讪笑的说道：“可，兄弟们，咱们都是一个团队的，你们说我会做出告状那种无耻行径吗？指定不会。”两名战士系男生给他翻了个白眼，在法师系玩家被战士系玩家反驳后，气氛陷入了尴尬的僵局。就在这时，唐虎的声音突然从旁边传来，有效的打破了他们之间的僵局。哟，这是怎么了？都围在这里干什么呢？众人回头一看，
，只见唐虎带着几名队员走了过来。虎哥，三人异口同声的喊道。唐虎皱了皱眉，看着他们三人，有些疑惑的问道：“你们几个怎么了？”法师系男生赶紧摇头，笑着说道：“没事没事，就是跟战士系队友交流一下战斗经验，共同进步。”战士系玩家也跟着点头附和道：“就是就是，随着魔物的等级越来越高。”我们在休息之余，都会找个别的派系的玩家探讨一下。嘿嘿，呵，我信你个鬼！看着他们皮笑肉不笑的表情，他们那点小心思，唐虎心里就已经猜得八九不离十了。随着队伍整体水平的逐步提升，对那一些小小的矛盾也如雨后春笋般，时不时冒出头来。尤其在战斗系的战士和魔法系的法师之间，战士们坚称，每次狩猎时，他们总是站在队伍的前排，抵挡住最初的魔物攻击，因此他们的功劳最大。而法师们则坚信。每次魔物的致命一击都是他们施展的技能，那炫目的特效不仅让人眼花缭乱，更让战士们望尘莫及。在他们看来，队伍的 C 位非他们莫属。至于目前队内人数较少、存在感较低的猎人系，他们倒没有参与到功劳的争抢中。每当看到其他两个系的玩家争吵不休，猎人系玩家们就会立刻带着马扎上前，手中一边固定着剑矢，眼神如猎鹰般紧盯着两方人马，宛如看戏的旁观者，带着一丝看热闹不嫌事大的笑意。唐虎看了看眼前三人。然后将视野移到了其他队员的身上，朗声道：“好了好了，咱们别闲着了，赶紧生火架锅，虎肉可不多见。中午大家多吃点。”好嘞，众人点头应道，开始分工干活。唐虎微微颔首，却突然像是想起了什么事情一般，快步向大楼内走去。走上三层，他就看到徐琛坐在床上，手里把玩着三枚魔晶。“怎么了，老唐？”他抬头看向唐虎。随着众人的相处，他跟唐虎的关系也愈发熟悉。在称呼方面也亲和不少，琛哥有个事儿跟你说一下，我刚刚发现有人在区域论坛发布了悬赏信息。唐虎面色严肃地说道：“哦，这个啊，我知道，上云商会是吧？”徐琛将手中的魔晶收回空间手环。对的，他们花费了四百点经验用来悬赏我们的驻地信息，估计就是上午时那群坡下的队伍。唐虎点了点头。这些日子里，他们也就今天跟上午那支队伍起了冲突，所以区域论坛上出现了对他们的悬赏。唐虎自然而然的就想到这一点，徐琛听完后默然无语。这个上云商会他知道，前世的时候他们也算是青城内比较有实力的一个势力，在旧时代他们势力就挺大，整个青城的农贸市场都由他们来管，手下也养了不少争强好斗的打手，社会底层的人根本不敢招惹。到了新时代，他们凭借着前期的优势，搜刮了不少魔晶，还做起了人贩子的买卖，直到他们集体外出狩猎，遇上了一只三十级的稀有魔物。沉默片刻后。徐琛轻轻摇了摇头，微笑着说道：“不用管他们，兵来将挡，水来土掩。”唐虎听了徐琛的话，不禁皱起了眉头，一脸担忧的说道：“琛哥，你可能很少看区域论坛，这个上云商会实力不容小觑。听说他们的会长已经是十级玩家，目前排在全球等级榜的八百多名，手下也上千名，而且个别骨干的等级也很高。”徐琛知道他的担忧，轻轻一笑道：“你放心，他们人数再多，也不过是乌合之众罢了。他们会长等级高的原因。”还不是吸光了底层人的血才。说到这，他顿了顿，怎么了，琛哥？唐虎疑惑道。嗯，我突然发现，你作为一个几十人小势力的领导者，等级居然这么低。徐琛抬头看了一眼他头上的标识，六级。按照他们每天的杀怪频率，再怎么，唐虎的等级也不至于这么低。只有一个原因，那就是他把所得魔晶都平均分配给了队友。嘿嘿，团队合作嘛，我手下这群人之前在学校也是跟着我混的，所以。唐虎不好意思地解释道：“徐琛看着他一脸好笑，抬手一挥，骤然间，一堆魔晶在地上浮现了出来。这、这、这是……”唐虎愣了愣：“你现在六级，跟一些势力的化石人相比，实力还是差了点，提高到十级吧。”说完，徐琛朝着魔晶努了努嘴。这些魔晶都是他每天从队伍里的抽水，每天抽四成，搞得他三立方米的空间手环都放不下了。唐虎瞪大了眼睛，愣愣看着地上的魔晶：“琛哥，这都是给我的。”徐琛微微一笑，淡淡道：“跟上次一样，贷款七分利。反正这些魔晶留着也是留着，适当的给打工人涨点工资，让自己轻松的同时，他们也会更加努力的为他提供尸体。”第二十九章，唐虎十级打探情报的女人。无论是玩家和魔物，每隔十级就是一个分水岭。十级之后，自身的第二个技能就会觉醒，真是让人羡慕啊！徐琛咂吧咂吧嘴，他的天赋是噬魂，从觉醒那一刻起。他技能栏上的本命技能一直都是空缺的，本命技能就是与天赋相关的技能。虽然他现在有四个技能，可那些技能都是外来品，与他的天赋根本就搭不上边。
。唐虎向徐琛表达了感谢之后，开始吸收地面上的魔晶。他的等级在头顶上迅速显示，从六级一路飙升，直上十级。令人惊奇的是，当他达到十级时，得到了三个可分配的属性点。回顾零杠九级，每一级都是固定一个属性点，总计九个属性点。而升到十级后，他不但获得了三个可分配的属性点，此外，属性面板上的四项属性都有总计二十个属性点的增长。这就是等级的分水岭。十级之后，整体实力骤然提升了二至三倍有余。这还不算觉醒的第二个技能，单单只是属性增长而已。当然，每个人到达十级之后，所增长的属性也是不同的，这关乎于自身天赋潜力等级。各项属性点增长也是有侧重的。像唐虎这样的法师系，精神属性增长的最多。老唐，你觉醒的第二个技能是什么？徐琛问道。技能叫做赤炎豹。唐虎目光专注的看着技能栏新增的技能。面露狂喜地念出了技能介绍，将释放出去的火焰球技能引爆，造成大范围的建设伤害，并且每个建设物伤害是火焰球技能的 90% 看完技能介绍后，唐虎兴奋的声音都颤抖了，大声叫道：“琛哥，我无敌了呀呀！”呃，他刚想飙高音，但看到徐琛缓缓抬起右手，唐虎立马捂住了嘴巴。还行，徐琛佯装抬手揉鼻子，顺带缓缓点头。赤炎豹作为法师系的大范围攻击技能。虽然不是最逆天的存在，但在这个阶段无疑是最实用的技能之一。考虑到唐虎的天赋等级只是绿色，这恐怕也是他目前能获得的最好技能之一了。无论对手是玩家还是魔物，唐虎的赤炎豹都有能力造成巨大的威胁，即使无法直接杀死对方，也能吓对方一跳。等等，琛哥，我这技能出问题了！就在这时，唐虎突然愣住，他发现技能栏上的显示有些古怪。技能栏第一个技能火焰球显示的是 L V 一火焰球绿色。然而，他的第二个技能赤炎豹显示的却是 L V 0赤炎豹绿色未激活。激活是个啥？看到这，唐虎的兴奋心情瞬间一落千丈。他满脸困惑的看向徐琛，似乎希望他能给出答案。把这个吸收了。徐琛再次从空间手环中将最后一枚技能石取出来，扔给了他。这枚技能石还是他最开始从那只爆次元身上得来的，虽说是灰色品质，但只是激活技能而已，不要求技能石的品质是什么。唐虎接过这块灰蒙蒙的石头，疑惑地问道：“琛哥，这是啥？技能石，专门给技能提升等级的，赶紧用吧，别废话了。”徐琛有些不耐烦地说道。唐虎疑惑地将其吸收后，脸上再次露出了笑容，开口谢道：“琛哥，真是谢谢你了。”虽然不知道徐琛从哪里搞来的技能石，也不知道他为什么能总是凭空变出物品，但唐虎明白，对于这些秘密，只要徐琛没有主动分享，他就应该尽量少问少干涉。队长。琛哥，赤脚虎的肉烤好了，快下来干饭喽！这时，楼下传来陈明礼的喊叫声。徐琛招了招手，说道：“行了，加晚点，赶紧下楼吃饭去。”说完，他便迈步下楼，将整个三层留给唐虎一个人狂喜。大楼外广场之上摆了五套餐桌椅，这些桌椅的材料都是由木头制成，在地形微调之下，整个青城都快成一片森林了。木材资源丰富的很。此时，三十几名队员。零零散散的坐在四个桌子前，没人动筷。五张桌子中，一张桌子可以坐十人，平时都是随意坐，但有一套桌椅没人敢坐，那是给徐琛准备的。琛哥，众人见他走出来，纷纷起身打招呼。没事，老唐要等一会儿才能下来，我们先吃。徐琛微笑着点了点头。坐下后，他拿起一只炙烤后的虎腿，正准备啃。这时，旁边一桌的一个女生突然起身，然后小步跑向徐琛：“小春，你有事吗？”徐琛放下食物，看着他问道：“那那个琛哥，刚刚我在马路上遇到一个女人，她好像是认识你。”被徐琛问话，那个名叫小纯的女生有些紧张，双手在衣角不断的揉捻着。认识我？还女人？徐琛脸色一愣。讲道理，他在青城几乎没有熟悉的人。他的同学因为假期回了老家，然后杀戮游戏就降临了，所以认识自己的除了唐虎这对几十人外，其他的都是死人。对的。我看他似乎是在打探琛哥您的消息。小纯顿了顿，继续说道：“他问我，在杀戮游戏正式版降临后，我们队伍里有没有一个拿着一把黑色长刀的人？那你怎么说的？”徐琛微微皱眉：“这波是直接上家门来打探消息啊，而且对方怎么知道我拿刀？我我就说我们队伍没有这个人。”看到徐琛的皱眉，小纯心中不禁更加惶恐，他身形一抖，连忙摇头，眼眶中泪花闪烁，仿佛随时都会掉下来。有必要那么害怕吗？我又不打女人。看着小纯那副模样，徐琛不禁有些古怪的感觉。他很快露出一丝温和的笑容。好的
，我知道了，小纯，你先回去吃饭吧。”“好，好的，琛哥。”说完，小纯眼泪终于从眼眶溢出，抖着肩膀转身就走。呜咽声随之传来，“呜、嗯、呜，哭毛啊！我又不是什么变态杀人魔，见着我有这么害怕吗？”目送小纯离去，徐琛疑惑的挠了挠头，最近自己悠闲的很啊。随着属性的提升，连刀都没拿出来过，更别说什么做出什么凶残行为了。但此时，其他人并不这样想。琛哥就是琛哥，就算样貌长得帅，但也可以凭借几句话将刘纯吓得哭唧唧。是啊是啊，人见了都吓哭，魔物见了岂不是都得吓尿？太猛了，琛哥就是所有战士系玩家的偶像。嘘嘘嘘，小声点，小声点，别让琛哥听到了。玩球玩球，他扭头看我了，哥们脸要被打肿了，兄弟们，都他妈什么跟什么啊！听到四周的议论声，徐琛感到一阵荒谬和无奈。看着手中的虎腿，虽然香气四溢，但也没了食欲。难道真如那句话所说，有限的力量能吸引异性，但无限的力量只能吸引同性？其实这是他想多了。虽然他与队员们沟通不多，但他那强大的力量、果断的行事风格以及偶尔展现的暴力形象，早已在队员们心中留下了深刻的印象。众人对于徐琛的印象是充满敬畏的，他们内心对他固有的印象是：琛哥等于绝对的力量。果断和暴力，还有那令人胆寒的大嘴巴子，就像其他队员所说的，徐琛即使什么都不做，只是简单的转身看他们一眼，也会让他们感到完蛋了。刚刚的刘纯心里也是无比恐慌，他害怕自己说错话，更害怕被徐琛当着众人的面扇肿脸。第三十章，试验技能，视力取名。没过多久，唐虎迈着轻快的步伐从楼里走了出来，满脸的喜悦与自信。他的鸿运还未消散，似乎还沉浸在刚刚的喜悦之中。他大摇大摆地从洞口走出，吸引了所有人的目光。正在吃饭的众人扭头一看，瞬间被他头上的等级给吓住了，脸上纷纷露出惊诧的表情。但他们很快就想到了唐虎等级飙升，肯定与徐琛有关。队员们饭都不吃了，纷纷上前迎接。虎哥，你觉醒的第二个技能是啥？对呀、啊、对呀、啊，听说第二个技能一定比第一个技能的伤害要大。唐虎微微一笑，这一幕就像幼儿园里别的小朋友知道自己有了新玩具的画面。不过，他也想试试这个新技能的威力。走吧，我们找个远点的地方。他说着，带着一众人走到广场的外围，再往前几十米，就是一棵主干粗壮的大树。唐虎站定，身后是一众满怀期待的目光。很快，他便调集了精神力，释放了技能。身前一米处，凭空凝聚出了一颗橘红色、直径一米大的火焰球。哎，虎哥，这不是你一开始的技能吗？有人看到这一幕，疑惑地问道：“是啊。”颜色还是那个颜色，就是稍微比之前大了点罢了。有些人因此感到失望。不急，看完再说。唐虎微笑着说，猛地一挥手，火焰球疾飞向几十米外粗壮的大树主干。咻！轰！就在火焰球触碰到大树主干的一瞬间，火焰球直接爆炸，释放出数十个细小的火花。轰隆隆！紧接着，一连串的爆炸声震耳欲聋，木屑四溅，直径三米的主干瞬间断裂，轰然倒塌。卧槽！这一发下去就是一个极速炸弹啊！卧槽，以前的是燃烧效果，现在直接变成了燃烧加连环爆炸，这谁能顶得住啊？众人看的是目瞪口呆，平平无奇的一颗火球，没想到在命中目标的那一刻，直接发生了连环爆炸。虎哥，你这技能太牛逼了吧！一旁的副队长陈明礼看着前方，嘴里不可思议的喃喃道：“可低调。”唐虎赶紧轻咳一声，快速调整脸上惊诧的表情，若无其事般的说道。好了，给你们展示完了，回去继续吃饭吧。说着，他转过身来，紧握着拳头，极力抑制着内心的激动。光看技能介绍，他就觉得这个技能的威力一定很大。只是没想到，当他释放出来后，威力居然超过了预期。只不过，这技能还是有些缺陷。唐虎释放一次之后，就感觉到头脑有些昏沉。这是一次性大量消耗精神力的表现。凭借着现在的精神属性，他感觉他在一场战斗中最多只能释放四次赤炎爆，但。这也足够了，只要运用得当，就算在遇见上午那两只十四级的魔物，他一个人也能将其击杀。试验完技能后，唐虎一众人回到了广场。此时，徐琛已经吃完饭回到了楼上，众人也没有了心理压力，彼此之间的对话也变得轻松随意。虎哥，你现在的等级又排进全球等级排行榜的第996名了， 2 4小时后你就可以多出一个属性点。”一名队员兴奋地说道。“嗨，这排名意义不大。”唐虎笑着摇了摇头。一个属性点的奖励，对现在的他来说用处的确不大。况且这等级排名也是暂时的。现在才是中午，估计要不了多久自己就会掉下去，也坚持不到24小时后的奖励下发。
，虎哥这个群商技能太屌了！你们说，现在的虎哥能不能跟琛哥比一比高下？有人看到唐虎刚才施展的技能造成的壮观效果，心生敬畏，不由得开口问道。众人沉默了片刻，纷纷将目光转向了提出问题的人。你小子瞎说什么呢？我还差得远！一旁的唐虎听到后，内心的膨胀顿时化作惊慌，他扭头看了四周，见徐琛不在。立刻一巴掌就拍在那人的脑袋上，众人看到这一幕，面色复杂的吐槽道：“琛哥那是 bot 级别的，怎么比吗？法师系玩家释放技能时需要前摇的好吗？又不是顺发，就算是顺发，以琛哥的速度根本就打不中啊！”“是啊，说不定你在几十米外刚看到他，下一秒你直接被琛哥一个大逼都拍晕过去。”“拍晕？一刀下去脑袋都没了。”“笑话，琛哥打他还需要动刀吗？”“哈哈哈。”众人聊着聊着。又把话题给扯远了，在他们欢快的聊天声中，气氛越来越热烈。突然，有人提议道：“虎哥，我们这几十个人的小队伍在青城也算是个势力嘛？我看论坛上其他几个人的小势力都有名号，咱们是不是也得取一个？”唐虎闻言微微一愣：“取名号？是啊，好像是该取一个名号了。”杀戮游戏降临快一个月了，整个青城已经与外界失去了联系，城内各方大小势力逐渐形成。拥有一个响亮的名号。可以提升整个队伍的凝聚力和归属感，其次也可以作为一种品牌效应，吸引更多优秀的玩家加入队伍，或者让人感到敬畏。至少不像现在这样，明明自己吃亏的情况下，却被别人挂到论坛上去悬赏。唐虎沉思片刻后，开口问道：“我们的确是该取个名号了，大家有什么好的建议吗？”接下来，众人纷纷开口，提出了一些名字后，立刻又被其他人反驳了回去，一时间陷入了僵局。这时，队伍内有人小声问道：“虎哥。”我们取名号，要不要请琛哥过来一起想想？唐虎肯定地点点头，说道：“那肯定啊，赶紧去楼上请琛哥下来。”虽然徐琛一直都将自己排斥在队伍之外，但他的存在对于这个小队伍的生存至关重要。在他的庇护下，这个小队才能在杀戮游戏中存活一个月，并且没有死亡任何人。不久，那个去请徐琛的队员独自走了下来。“怎么了？”唐虎见他一人下来，皱了皱眉头。琛哥说：“你们队伍的事情自己解决。”他没兴趣，队员无奈的耸了耸肩，显得有些委屈。唐虎微微张开嘴，却没有多说什么。凭借着这些日子跟徐琛的相处，他知道对方不来是很正常的。毕竟徐琛一直都保持着与大家的距离，对队伍的事情也并不感兴趣。他转身看向众人，思考了一会儿，道：“我突然想到一个名字，咱们叫虎城楼行不行？”虎城楼，众人眼光微微一闪，内心的思绪开始翻涌。虎城楼前的虎字，无疑是取自队伍的领导者唐虎的名字。寓意着团队的勇猛与威武，称字与徐琛的称字念起来，仅仅是前鼻音和后鼻音差别，字里又带有一种威猛的感觉，象征着团队的刚毅与力量。而楼字则正好指向面前这栋倒塌了半截的高楼，也是他们开始的地方。唐虎见众人默默无言，以为他们对自己的提议并不满意，他笑着说道：“如果不行的话，咱们再想想，再讨论讨论。”然而，就在此时，众人回过神来，眼中闪过一丝明了与赞赏。行。这名太行了，就这个了。虎城楼，以后咱们团队就叫虎城楼了。第三十一章，乐趣念想，队伍减员。就在唐虎众人在楼下为了团队取名的事情而绞尽脑汁时，徐琛在大楼的三层握着手里三颗微微闪烁的魔晶，眉宇间流露出些许烦闷。这三颗魔晶不是普通的魔晶，而是技能魔晶。这些都是徐琛在上午从坡下一百多具尸体中，通过他的噬魂天赋获得的，而且。这三个技能竟然都是他梦寐以求的远程攻击手段。三枚魔晶内的三个技能分别为 ：LV 一寒冰壁垒不可升级，白色 ；LV 一凝火术不可升级，灰色 ；LV 一锋刃不可升级，灰色。这三个都是法师系的远程技能啊！徐琛都快馋哭了，但他吸收不了。徐琛回忆起当时摸尸时的提示音，视野中闪过的以下信息：吞噬一级玩家残魂，寒冰壁垒加一。错误，错误。错误，该技能与玩家派系融合度过低，无法融入体内。若想获得该技能，请玩家注入载体之中保存。听到前面的提示音，徐琛欣喜若狂。寒冰壁垒一听就是一个法师系技能，到自己手里之后，他再加以利用，勉强也算是个远程的手段。但当后面那一大段提示音响起时，徐琛整个人都懵圈了。原来这个噬魂天赋是有上限的，它的上限就是让自己成为一个攻击没有特效。打怪全靠近身的武夫，我造！想到这，徐琛忍不住爆了一句粗口，手上紧紧攥着三枚技能魔晶，内心有些不美丽。之前他还抱有一丝远程念想，但现在彻底破灭了。徐琛思考了片刻后
，决定将这些技能魔晶作为奖励，逐次下发给唐虎他们。现在手里的这三枚技能魔晶留着也没啥用，全球交易行还没有更新出以物易物的功能，里面都是一些垃圾材料。单纯卖魔晶的话，魔晶用处对他也不大，不如用来给唐虎他们打打鸡血，让他们努力为自己提供源源不断的尸体。毕竟摸尸才是他的基本盘。这时，徐琛听到了有人上楼的声音，扭头一看，发现是唐虎。琛哥，下午了，虎城楼要出去狩猎了。唐虎笑道：“虎虎啥楼？”徐琛面色一愣，自己都不参与他们队伍内务，干嘛要把自己名字加进去？虎城楼，瞠目结舌的瞠，嘿嘿。唐虎看到他的表情，自然是意识到了什么，有些尴尬的挠了挠头。徐琛表情古怪的瞥了他一眼，接着说道：“行吧，你们先准备好吧，我等会下楼。”闻言，唐虎连忙摆手道：“琛哥，你误会了，我这次上来不是这个意思。”徐琛问道：“那是几个意思啊？”唐虎咂咂嘴，嘴里支支吾吾说：“是这样的，琛哥，我不是已经十级了吗？所以这次我想独自带着他们在四周杀杀怪，顺便锻炼锻炼我们队伍的抗风险能力。”听完唐虎的话，徐琛眉头微微皱起：“当当然，您的那四层掉落品一分都不会少您的，我们就是单纯的历练历练。”生怕徐琛误会，唐虎立马解释道：“嗯。”徐琛点了点头，脸色这才好转。虽然魔晶目前对他不起作用，但该是自己的就是自己的，别人一分都别想多拿。那就说好了，琛哥，我就带队出去了，您在楼上好好休息。唐虎见他点头，脸色欣喜的正准备下楼，但徐琛立马叫道：“等等，我拿了好处，自然不能违背之前我们说的协议，去还是要去的。但是只要你们不出声，我就不出手。没办法，随着魔物的等级提升，他们的体型也越来越大，很多时候队伍在狩猎魔物后，魔物的尸体都不会带回来。”作为靠魔师起家的徐琛，必须得全程跟着。闻言，唐虎犹豫了一瞬，但还是点了点头。那琛哥，好吧。随后，唐虎和徐琛走下了楼梯，来到了楼外广场。广场上，虎城楼的众人早已经全部准备完毕。见着徐琛也下楼之后，众人虽有疑惑，但都没有表现出来。接下来，留下几个人看守虎城楼的驻地，唐虎便带着其余人往丛林里走去。其实驻地里也没啥值钱的东西。都一些低等级的魔物材料，还是一枚魔晶能买一车的那种材料。但在唐虎他们看来，这个世界已经变得如此陌生，未来的一切都充满了不确定性。就算是垃圾，也不舍得丢掉，就全部堆积到了大楼里。徐琛咬着烟，正准备紧跟其后，然而突然发现，在留守驻地的人中，那个小纯的女生也在其中。他心中不禁起了一丝顽皮的想法，脸上装作严肃的样子走上前，开口说道：“小纯，难道这次狩猎你不去吗？”啊。刘纯被他突如其来的声音吓了一跳，转身看到徐琛后，他的眼神四处游移，吓得不知道该往哪里看。他怯生生地说道：“琛琛哥，上午的食物还没有处理完，虎哥让我留在家里，把那些肉都给冷冻一下，避免腐坏。”徐琛继续问道，眼神中带着一些疑惑和好奇：“你是冰系法师的天赋？”刘纯听到这个问题，吓得将额头间的刘海往下盖，试图隐藏自己的眼神，避免与徐琛对视，轻声回答道：“是的，琛哥。”他的声音有点娃娃音，在怯懦说话的时候，更显得有些可爱。操，真是个傻乎乎的姑娘啊！徐春好笑的摇摇头，不再逗他，温和的说道：“那么怕我干什么？我又不是什么杀人魔王，别听你们队里那群人瞎说瞎传。”好了，走了。说完，徐春朝他摆了摆手，跟着唐虎队伍的末尾进入丛林之中。等徐春走远，刘纯才抬起头来，嘴里喃喃了一句：“注意安全。”说完。两边的脸颊泛起两坨红晕，下午的狩猎一直持续到太阳落山，众人才意犹未尽的返回。当然，唐虎今天是过足了瘾，从出门狩猎到现在，几乎都是他的个人秀。他最为高光的时刻是众人遇见了一只十五级的魔狼，唐虎二话没说，一马当先，连续两发赤炎暴就将其杀死。其他人直呼牛逼666。队伍的末端，徐琛撇了撇嘴，他开始明白为什么之前唐虎不想让参与这次狩猎。原来是为了给小弟们装逼啊！然而徐琛并不在乎这些，他更关注的是自身属性点的稳步提升，所以任由唐虎尽情胡闹。今天虎哥真他妈猛，像是吃了伟哥似的。你们看到那颗火焰球爆炸的威力没？卧槽，直接将那只十五魔级魔巫的腿都炸飞了！是啊，十级果然是个分水岭。也不知道我十级后觉醒第二个技能是什么，技能要是有虎哥这种威力就好了。他们勾肩搭背，一边走着。一边聊着，心里对未来多了几分期待。就在众人有说有笑的返回驻地，看到眼前的景象，几乎让他们的心跳瞬间停滞。是谁干的？这
怎么会这样？啊！众人瞬间呆滞，队伍里弥漫着一股冷冽的气氛，空气中充满了震惊和恐惧。广场上，魔物肉被胡乱的撒在地上，实质的台阶上染着一抹刺眼的红色。广场中央的晾肉架上，五具无头的尸体在半空中晃荡，每一具都惨不忍睹。他们的头颅被摆在桌面上，瞪大的眼睛空洞的望着归来的队伍，那一双双眼睛里充满了无助和绝望，仿佛在控诉着他们的残忍和无力。唐虎一脸痛苦地看着这一切，他身后的队员嘴里哆哆嗦嗦的语无伦次，徐琛则站在原地沉默不语。晾肉架上，其中一具无头尸体的主人，正是那个他离开时还打过招呼的，说话怯生生的傻姑娘刘纯。此时，他的头颅就那么孤零零的被卡死在桌面上，与徐琛的眼神相对。头颅下被砍断的脖梗处，血渍还未干。第32章，悲痛，凶手出现。唐虎内心深处的自责，如同一座沉重的山，压得他喘不过气来。到底是谁？是谁？哎、啊、呀！他的眼球充血，焦急地环顾四周，口中不断咆哮着。身后的众人此时也陷入了沉寂，他们的脸上充满了震惊和悲痛。眼前这一幕对他们内心的冲击无法用言语形容。前一刻，他们还在憧憬着未来，相信以现在的进度，他们虎城楼在未来肯定会大放异彩，至少也会成为一方霸主。然而，现在，他们的五个队友竟然惨死在家门口，尸体被吊在晾肉架上，头颅被割下来摆放在桌子上。魔物在杀死人类后会将其肉身啃食掉，但眼前这五个队友尸身上有被人虐打的痕迹也就罢了，其头颅也被整齐摆放，这这绝不是魔物会做的事情，肯定是人为。上云商会，肯定是他们。唐虎下意识的就将凶手指定。作为虎城楼的老大，唐虎与手下这群人之间的感情深厚。他们从旧时代大学时期就跟随着他一起经历了风风雨雨，这份友情无需过多言语。队伍中还有三个女生看到了桌上刘纯那颗头颅，还有那死不瞑目的眼睛，忍不住失声痛哭。自从徐琛加入队伍后，他们从未减员过。他们本以为抱团取暖之后的日子会越来越好，却没想到竟会遭遇这样的惨剧。事情发生的太突然，突然到众人没有任何心理准备。但这就是杀戮游戏的新时代，风云瞬便会变成常态。徐琛点燃了一根烟，默默地抽了一口，他内心不禁分析着：上云商会所在地跟这里还有一定的距离，他们现在还在论坛上打探这边的消息，大概率不是他们。以徐琛对他们前世的了解，虽然这个势力狂妄，行事残忍，但也残忍不到这个程度，这完全是反人类的行为。那能是谁呢？吸，徐琛深深吸了一口烟，眼神忽然一凝，他突然想起来一件事：就在今天的中午，刘纯特意跟自己说过一个打探自己信息的一个女人。难道是他？可自己二十三年从未谈过恋爱，也没有什么情史，为什么让一个女人知道自己用刀？就在徐琛沉思之际，虎城楼其余成员也没闲着，他们开始在论坛上疯狂地炮轰上云商会。上云商会，死出来！世界都被魔物占据，你们竟然把杀心放在了同类身上，你们能残忍到这种地步？我们虎城楼五名队员被你们残忍杀害，现在谁能给我们提供上云商会驻地位置、悬赏金五百经验？虎城楼全体31名队员在区域论坛上疯狂发帖，自然是引起了不少人的注意。虎城楼是哪方的势力？看情况，好像还是我们青城的。不过没听说过啊，出手倒是挺大方的，胆子也挺大，居然敢找上云商会的麻烦。是啊，直接悬赏500点经验。等等，发帖人叫做唐虎，这个名字有点眼熟啊。嘶，好像是今天下午的时候，上云商会发布300点经验悬赏的那个。哟，互相要干起来了，看戏看戏。在这个人人自危的新时代，人与人之间的悲欢并不相通。尽管众人在论坛上发帖声讨，但很快就被众多的信息淹没。毕竟，倾城的人连虎城楼这个势力有多少人、驻地在哪儿等等信息都不知道。就算有人得罪上云商会，为虎城楼提供出信息，说不定也拿不到想要的悬赏金。就名气和熟知度而言，倒是上云商会的悬赏金更实在。别发帖子了，你们有这功夫，还不如先将你们的队友的尸体全部安葬好。徐琛掐灭了手中的烟头，环视四周，发觉众人依然沉浸在悲伤之中。他皱了皱眉头，继续开口道：“如今不比和平的旧时代，在新时代里，生离死别都是常有的事。想要报仇，就别哭哭啼啼的，提升自己实力吧。”还有，我觉得这件事并不是上云商会所为。听完徐琛的话，唐虎赶紧走上前来，语气急切地说道：“琛哥，我们这一个月以来都是在驻地四周狩猎，也很少跟人打交道，除了今天的上云商会之外。”我们也没有得罪过别的人啊，对啊，除了他们这群不把人命当回事的人，还能是谁？众人也是纷纷呼应着。
。徐琛看着他们那副愤怒的模样，不由摇了摇头，轻声说道：“先把死者安葬好，我再与你们谈。”虎城楼众人现在已经被愤怒冲昏了头脑，失去了判断力。徐琛这也是想让他们冷静一下。好，唐虎咬了咬牙，转身对着众人说道：“兄弟们，我们必须要帮死亡的五名兄弟姐妹报仇。现在将他们安葬好，接下来，接下来。”众人怀着悲痛的心情，将五名队员的尸体从晾肉架上取下，将头颅和尸体缝合，然后在附近砍了一些木材，为每个人制作了一个棺材。最后，他们在大楼后面将他们安葬。整个过程中，他们的情绪一直非常低落，哀伤的气氛笼罩着整个团队。在目前，众人鞠躬致敬。死去的兄弟姐妹，目前条件有限，等我们报了仇，一定拿他们的脑袋拿来给你们祭奠。”唐虎恶狠狠地说道，语气中充满了决心和愤怒。随后。众人离开墓地，来到大楼外的广场上。徐琛就站在那里抽烟。见众人走过来后，他立刻就将自己的怀疑全部说了出来。中午有人来打探消息，还是个女人。听到徐琛的解释，唐虎此刻也冷静了下来。他开始意识到有些事情并不对劲。除了吃饭和狩猎之外，徐琛平时大多数时间都在大楼内，所以说别说外人了，连他们都对徐琛的了解都有限。《杀戮游戏》正式版降临的那一夜，手持黑刀的人，可。那天晚上，我们都在大楼内睡觉啊。众人根据徐琛提供的信息，也纷纷开始猜测了起来。但这信息太过模糊，那天晚上他们也不知情。再说了，除了吃饭和狩猎之外，徐琛平时大多数时间都在大楼内，所以说别说外人了，连他们都对徐琛的了解都有限。徐琛沉思片刻后说道：“你们对外接触少，所以人们都不知道你们驻地所在。上云商会也不可能在一个下午的时间找到这里。再说了，就算找到这里，光凭借着五个人，他们就能确定是你们。”说到这，他顿了顿，嘴里喃喃道：“所以还有一只暗处的手，而且像是冲着我来的。”此时夜色微沉，浓厚的黑暗为这不寻常的时刻增添了一丝阴郁。众人坐在大楼外的广场上，脸色显得懊恼而困惑，低声的议论如幽灵的窃窃私语，从未间断。他们的谈话内容始终围绕着同一个问题：凶手是谁？一旁的徐琛烦躁的连续抽着一包烟，然而也没想到主要的线索，悉悉索索。这时，附近的丛林中一阵繁杂的声音由远而近，快速传来。那声音初时微弱，但渐渐变得清晰，犹如海浪般滚滚而来。广场上的众人脸色微变，纷纷扭头看去。丛林中上百个身影走了出来，他们穿着布衣，脸上的表情狂热且兴奋，似乎是终于找到了猎物。他们走出来后，目光整齐划一的，紧紧盯着广场上正在抽烟的徐琛。你们是谁？唐虎警惕的站起，开始调动他的精神力。他身后的众人也纷纷摆出一份战斗的姿态，眼神警惕，气势凝重。我们是谁？上百人的队伍中，一个黑袍的女人小步走了出来，她的眼神中带着一种狡猾的玩味，仿佛是猫戏弄老鼠般的狡黠。她微笑着缓缓开口道：“你，不是一直在找我们吗？”第三十三章，皈依者，暴力出手，是你们。唐虎听到女人的话，愤怒之情溢于言表。然而，当他看到女人头上显示的等级时，整个人顿时就冷静了下来。浑身黑袍的女人头上，等级显示的是15级。这个等级像一盆冷水，瞬间浇熄了他的怒火。唐虎深吸一口气，在保持镇定的同时，体内的精神力也是蓄势待发。不仅仅是这个女人15级，她身后上百人的队伍中还有几个十级以上的人，其他人的平均等级也达到了6级。他深刻明白9级跟10的之间战斗力的分水岭。虎城楼众人都被双方人员等级之间的巨大差距惊呆了。他们的眼睛都瞪得大大的，内心充满了震惊。刚刚他们苦思冥想那么久，只为了寻找杀害队员的凶手，然而没想到凶手却主动跑了出来，而且不是他们能对付的那种。找我们那么久，现在我们就站在你们面前。黑袍女人嘴角露出一丝玩味，眼神扫过众人一眼，轻蔑的问道：“怎么，你们怕了？”这句话像是一把刀，深深的刺入众人心中。是啊，这该怎么打？彼此之间实力和人数差距太大了。唐虎扭头看向身后的队友们，他们眼神中带着些许惶恐，同时脸上写满了困惑和挣扎之色。见状，他的脸色不禁一沉。唐虎深深地吸了一口气，朝那神秘的女人开口问道：“你到底……好了好了。”话刚说到一半，徐琛从一旁走出来，打断了他的话语：“他们的目标是我，你们往后靠。”琛哥，他……唐虎还想说什么，但再次被打断：“你们对付不了的，往后靠，越远越好。”说罢，徐琛迈步上前，目光扫过这上百个神态诡异的人，脸色不禁露出一丝嫌弃。我还以为是谁呢，我
，原来是你们这些臭老鼠！怎么，新世界才一个月，你们就找到组织了？从这群人出现的那一刻开始，徐琛脑海中立马闪过了一道影子：群体出没，脸上带着狂热和虔诚，十足的宗教分子。但在这个新世界里，脸上会表现出这样诡异神态的群体有，且只有一个，那就是皈依者。哼，神使大人果然说的没错，你这个人的洞察力很强。黑袍女人冷笑一声。神使大人，闻言，徐琛眼神中闪过一丝清明。这下子，他算是全明白了，为什么对方会知道那天夜晚的事，为什么知道他用刀？因为那天的刚恶鼠巢之中，他放跑了一只魔物。好好的人不当，非要去认一只魔物为神使，你们还真是可怜啊！徐琛回过神来，摇头讥讽道。但他的话让身后唐虎众人都愣住了。人类认魔物为神使，神使又是什么东西？哼，你们不会懂的。黑袍女人轻哼一声后，脸上的表情立马变得狂热。世界变成如今这副样子，完全都是人类本身造孽。如今，神明的目光注视到了这里，派出神使大人净化世界，而你们就是污垢，而你就是让神使大人心中最大的心病。说完，他看着徐琛的眼中满含杀意，抬手一挥，地上的几米长的土刺迅速从他脚底向外延伸开来，犹如利剑一般直指徐琛。呵。面对对方的偷袭，徐琛只是冷笑一声，扭身躲避的同时，迅速从空间手环中将长刀取出，扭头朝后方说道：“老唐，带着你的人躲远一点。”说罢，徐琛身形一跃，瞬间跳起数米高，手中的长刀在空中划出一道弧线，准确劈在了土刺的尖锐的部位。当，一声清脆的金属撞击声回荡在空气中，土刺瞬间断裂，化为一片尘土。而徐琛的身形在空中翻滚了几下，稳稳地落在了地上。他握紧手中的长刀，眼神中闪过一丝不屑。十五级土元素法师，徐琛冷厉的目光扫过前方百余人，有些心潮澎湃。他也不知道自己没有本命技能，但属性高的离奇。如今真正的实力到底有多强？怎，好久没有热身了？玩家：徐琛，等级：零，零十，力量： 4968， 体质： 6172， 敏捷： 5971， 精神： 4045， 天赋。噬魂，黑色，技能 ，L V 三副眼可升级，灰色 ，L V 二刀具精通可升级，灰色 ，L V 一肌肉强化不可升级，绿色 ，L V 一刺步可升级，灰色。黑袍女人看到徐琛那么轻巧的就将自己的技能瓦解，眼神顿时一惊。果然，神使大人说的是对的，眼前的这个男人天赋潜力极高，单打独斗自己绝不是对手。他转身面对其他人，振臂高呼道：“各位！”眼前这个男人就是神使大人交代下来的任务目标，杀死他！话音刚落，身后的信徒们脸色狂热的大声喊道：“杀！为了神使大人，为了进化世界！”这一刻，他们扭曲的信仰化为了对徐琛的实质杀意。几十名战士系信徒手持武器朝徐琛猛冲而来，同时猎人系散开，手持弓箭不断向徐琛射出箭矢。法师系在后方，聚集精神力，向着徐琛的位置无差别轰炸。似乎并不管前排那些战士系的死活。面对众人的围攻，徐琛眼中闪烁着凌厉的光芒。他持刀的右手臂膀肌肉微微隆起，如弹簧一般蓄势待发。此时，一枚巨大的冰锥向他砸来，身前三米，那群战士高举着劣质的棒槌，即将接近他。徐琛深吸一口气，第一时间挥刀劈向空中巨大的冰锥。冰锥瞬间被黑刀砍爆，散发出寒冷的冰雾。与此同时，前排几个战士系信徒已经近身。此时。他们趁着徐琛挥刀的空档，眼神闪过一道嗜血光芒，手中的棒槌朝他脑袋狠狠砸了下来。砰！这是一声沉闷的撞击声。徐琛右手挥刀的同时，左手直接伸出来，犹如铁钳一般，硬生生地接住了这猛烈的敲击。他眼神冷厉，似乎并未受到重击的影响，反而借力使身体迅速前冲。手持长刀，一字形横扫，刀光闪烁，血花四溅。瞬间，几个信徒的脖颈处喷出一道道血柱。他们的身体无力地倒在地上，瞪大眼睛，抬手捂着脖颈，抽搐着。这群老鼠都是废物吗？徐琛瞥了一眼倒在地上的信徒，嘴角勾起一丝不屑的冷笑。战斗还未停歇，他得时不时的身形躲避，偶尔还要劈刀格挡。这些信徒的攻击在徐琛绝对的高额属性面前，完全如同儿戏。在屠杀完十几名战士系信徒后，他将目光转向了远处那个十五级的黑袍女人。我一般不打女人，可一旦打起来，就往死里打。徐琛喃喃自语道，眼神中闪过一丝狠戾。说话的同时，他将肌肉强化效果转移到双腿，紧接着
，他开启了刺步效果，再次增加自身的执行冲刺速度。砰！瞬间，徐晨脚尖一蹬的，所踩的水泥地一声炸响，出现了一个浅坑，掀起一片烟尘。他化作了一道暴虐之影，以笔直的身形直接穿过所有的攻击。远处，黑袍女人的脸上只是惊愕了一瞬，紧接着，他就感觉自己的脸被一只手掌扣住，猛地摁在地上。借着惯性，他的身体滑行数米远，最终停在广场的边缘。徐琛浑身散发着暴力的气息，他捏起女人的脖子，犹如捏住一只蚂蚁一般，眼神中充满了不屑和厌恶。臭老鼠始终是臭老鼠。第三十四章，虐刑审讯屠杀。夜色微微暗沉，黑幕上皎洁的月光洒在徐琛的侧脸，显得更加残暴无情。这一幕让在场的所有人都惊呆了。对于虎城楼的人来说，他们已经习惯了看到徐琛出手。但是那群魔物皈依者们却不同，他们脸上纷纷露出不可思议的表情。从拜入银鼠神使大人麾下后，他们等级飙升，实力直接甩开其他玩家一大截，以为凭着这支百人小队就足以横行倾城。但这个让神使大人视为眼中钉的男人，却在一个月的时间内成长了这么多，看来你就是这群老鼠的头头了。徐琛单手掐着黑袍女人的脖颈，眼神冰冷。此时他上身赤裸，衣服在刚刚的战斗中被技能的余波崩碎。露出了一身线条流畅的肌肉，充满了力量感。啊！黑袍女人的双手抓挠着她的手臂，奋力挣扎着，无法说话，眼中闪烁着怨毒的光芒，似乎在寻找着反击的机会。你还不死心啊？见状，徐琛深吸一口气，他心肠软，见不得女人这么深情的注视自己，所以徐琛松开了她的脖颈。黑袍女人脱力瘫倒在地，仰头看着他，恶狠狠地说道：“嗨嗨，神罚降临，我受神使之命。”你居然！他话还没说完，就被徐琛一手盖住了脸，然后将他的后脑勺狠狠朝地上砸去。砰！啊！黑袍女人发出一声惨叫，疼得脸色惨白。她想要挣脱出来，但徐琛的手如同钢钳一般，死死地抓住她的脸，一下一下地往地上砸。你这群人，难道就没有脑子吗？砰！都这样了，还要跟我放狠话？砰！臭老鼠，你以为自己很高贵吗？砰！徐琛一边说着。嘴里满是轻蔑话语，说臭老鼠都是抬举你们，垃圾罢了。说完，徐琛松开了他的脸，又一把抓住他的头发，硬生生将他身体拔了起来，冷冷问道：“告诉我，你们后面的大杂碎在哪里？”“哎呀呀！”黑袍女人满脸是血，吼叫的同时，眼中的怨毒愈发浓郁。“神使大人不会放过你的。”他趁此机会，立刻释放了自己的第二个技能——连续吐刺。陡然间，徐琛所站的位置。迅速突出十几根尖锐吐刺，直接将他的鞋子刺穿。他立刻挪步躲避。看来不见棺材不落泪啊！徐琛眼中闪过一丝狠戾，他紧抓着女人的头发，将她整个身体都拽离了地面。女人痛苦的尖叫着，但徐琛丝毫没有怜悯。他用力一扯，将女人的头发连着头皮一大块肉拔了下来。啊呀！黑袍女人的尖叫声在夜空中回荡，她的头上一块肉被生生拔下，鲜血淋漓，疼痛让她瞬间昏厥过去。身体软软的瘫倒在地，残忍，极度的凶残。四周的几十名魔物皈依者们见着徐琛对黑袍女人的这一套虐刑，吓得不禁后颈发冷。远处的唐虎众人看到这一幕，也被吓得不敢出声。之前徐琛当着众人的面说过，他从不打女人。唐虎他们认为徐琛在开玩笑。众人私下调侃道：“哈哈，琛哥肯定是打女人的。”如今看到这一幕，琛哥果然是在开玩笑，只是这玩笑开得有点大。这一刻。整个广场一片寂静，徐琛将手中的血淋淋的头皮丢到一边，转头看向那些魔物皈依者，脸上露出一抹温和的笑意，道：“各位，谁能告诉我，你们口中所谓的神使大人在哪里呢？今晚我想要找他谈谈人生。”皈依者们听到他的话，神情微微一愣，但眼神中立马恢复了对徐琛的杀意。我们不会背叛神使大人的，人类，你这是找死！快把柳队长给放了，不然神使大人会亲自过来将你斩杀。为了神使大人发布下来的任务，杀了他。皈依者纷纷发出威胁的话语，气势汹汹地瞪着徐琛，但徐琛却像是没听到一般，抬手掏了掏耳朵，缓步走向那个昏倒在地的女人面前。他脸上带着温和的笑意，抬起脚，狠狠地踩在女人的脖子上。哟，原来你姓柳啊，柳队！徐琛轻哼一声，脸上满是轻蔑和不屑，脚踩在女人的脖子上，用力地碾压着。昏迷的女人此时已经醒来，她张大着嘴，无法呼吸，整个身体颤抖着，眼睛瞪得大大的，却无法挣扎。现场的气氛瞬间紧绷，所有人都被徐琛的残忍的行为所震撼，以至于有方的唐虎众人一时间都分不清哪边是反派。人类，放下你的脚！
广场上皈依者们怒火中烧。兄弟们，为了神使大人，一起上，杀了他！皈依者们再次冲锋。徐晨踩在女人的脖子上，从空间手环中取出一根烟，点燃。他咬着烟，喃喃道：“臭老鼠们居然跟我讲忠诚，那我就杀光你们之后，再慢慢审问这个女人好了。”说着，徐晨深吸一口烟，又将其掐灭，右手拎着刀，身形再次消失在了原地。当他再一次出现时，已经在后排的法师面前。肌肉强化，左手肌肉隆起。还没等那几个法师系皈依者反应过来，徐琛一巴掌裹挟着劲风，猛地扇了下来。砰，砰，砰！三个法师系的脑袋就像是西瓜一样，被摇摆的巨锤砸爆。呸！还是用刀实在。徐琛皱了皱眉头，嘴里清脆了一口。他满脸鲜红，宛如浴血战神一般。为了神使大人，剩下的几十个皈依者们齐声高喊。脸上带着狂热的虔诚，似乎这能驱散他们内心对徐琛的恐惧，但徐琛毫不在意。他拎着刀，身形再次加速，宛如鬼魅一般，让法师系皈依者捕捉到他的身影。刀光连续闪烁，每一刀挥下，就是一道血色溅出。短短几分钟内，这上百个平均等级高达六级以上的皈依者队伍，被他屠杀只剩下零星几个。蝼蚁，哈哈，就算你再强，在神明面前也不过是蝼蚁罢了。神使大人不会放过你！哈哈哈！剩下的几个皈依者内心已经感到了绝望，但依然嘴硬的狂笑。其中一个猎人系玩家颤抖着问道：“你，你究竟是谁？”徐琛眼神淡然的看着他，回答道：“我是徐琛。”随后，他持刀挥过，血色一闪，几人的头颅纷纷,纷落地。徐琛站在血泊之中，满身血迹。他扭头观望着四周的上百具尸体，但眼神中却没有丝毫的怜悯。是魔无为救世主的人，就是人类的叛徒，这是个立场问题。第35章，主打的就是一个信誉。大楼外的广场，尘埃在空气中缓缓飘落，安详而又宁静。徐琛手里的黑色长刀并没刀鞘，只能甩干净刀身上的血渍后，才收入空间手环之中。他缓缓走向广场的边缘，眼神冷厉。此时，瘫软在地的黑袍女人颇为狼狈，头顶的一块头皮不翼而飞，鲜血滋滋的冒出，令人不寒而栗。他的黑袍被徐琛刚才的一连串拖打，变得破破烂烂，几乎遮不住他那诱人的春光。现在我们可以谈谈了。徐琛的嗓音冷冽而清晰，他一把抓住女人的衣领，将她凌空提起。看到了吧？你队友都死完了，我相信你也不会愚蠢到继续嘴硬。呵，女人瞪大眼睛看着四周的惨状，心中充满了绝望和恐惧。她嘴唇颤抖着说道：“神使大人不会放过。”啪，话还没说完。徐琛反手一巴掌甩在他的脸上，摇了摇头道：“这不是我想听的。”他语气平静地继续说道：“你们杀了这边五个人，我杀你们一百多个人算是利息。不要怀疑我的专业性，我是专门放贷的，在利息这一块我比你算得准。所以我想问的是，你们的老巢在哪里？对于魔物皈依者来说，道理是跟他们讲不通的。最好的手段就是暴力，对其良善不如对其强悍。我我知道。”黑袍女人吓得浑身抖动。下体失禁，尿液顺着他的腿流淌在地。他看向徐琛的眼神中充满了惊恐之色，先前嚣张的气焰已经完全消失不见。说，徐琛眼睑一该，冷冷的看着他：“我，我可以说，但你要放我一条活路。”女人颤抖着说道，嘴唇微微发紫。在死亡面前，她内心的信仰和忠诚开始瓦解。这个世界刚刚发生巨变才一个月，要说她是一个资深的信仰者，还谈不上。恐惧和求生欲望让她选择了妥协和背叛。让我想想，徐琛听到他这句话，眉头微微一挑。他深知这种背叛者的嘴脸，但为了接下来的计划，他还是装作沉思状。片刻后，徐琛深吸一口气，脸上带着吃亏般的无奈，皱着眉头道：“可以答应你，这真的。”女人脸上露出一丝惊喜：“当然，我专业放贷，主打的就是一个信誉。”徐琛点了点头，见他不像是作假，女人激动的将地址说了出来：“距离这里15公里，杀戮游戏降临前。”那里曾是倾城最大的金融中心，现在四栋大厦倒塌，中间留有一个广场。神使不魔物的首领就在那里。闻言，徐琛一脸怀疑的看向他：“你确定？确定？我百分百确定。事到如今，我绝不会说任何谎话。”女人紧张的猛点头，瞪大的眼睛中充满了惊恐和急切，唯恐徐琛会给她一刀。徐琛看着女人，心里盘算着这个消息的真假，但考虑到人之将死，其言也善。好，那我就信你。徐琛缓缓点了点头，看似宽容的笑了笑。那，那是不是可以放下我，让我离开了？女人听到徐琛的回应
，脸上顿时露出了欣喜之色。嗯，当然。徐琛笑盈盈的看着女人，手上松开了她的衣领，然后突然间，他迅速伸手，一下捏住了她的脖子。你，女人惊恐的瞪大了眼睛，喉咙中发出了一声凄厉的尖叫，但紧接着，徐琛的五指微微发力，咔嚓，女人的颈骨瞬间断裂，身体也软软的倒下。徐琛俯视着倒下的女人，脸上露出一丝冰冷的笑容。哼，跟人类一方，我可以讲信誉，但跟魔物共存的一方，他摇了摇头，没有继续说下去。但行为已经表明了一切。接下来，徐琛便开始摸尸。广场上横七竖八的躺着，共计132具尸体，他们的脸上都凝固着面对魔物的惊恐与绝望，让人不禁为他们感到悲哀。徐琛默默的摸过每一具尸体，但令他失望的是，他没有摸到一个技能，全部都是属性点。好在这些皈依者的平均等级较高，属性点的收获也算是不错。这时，虎城楼的众人从大楼内走了出来。除了唐虎之外，其余人将目光望向徐琛时，脸上的表情都不禁一抖，显得有些慌乱。虽然平日里他们见惯了徐琛出手如电、屡次击杀魔物的英姿，但今天晚上他们却是第一次看见徐琛以极为残忍的手段杀死了一百多号人。特别是徐琛对那个黑袍女人实行暴力审讯的画面，他们光是回想一下都觉得害怕。但唐虎不同，虽然他内心仍然震惊于徐琛今晚的暴力出手。但他早在一个月之前，在大学食堂内就见识过了，所以心里已经做好了准备。就算徐晨手段再残忍，他也会想到自己的五名队员身首异处。唐虎上前一步，犹豫了一下，还是问出了心中的问题：“琛哥，他们是什么人？”徐晨瞥了他一眼，淡淡的说道：“他们是皈依者。”“皈依者？”“对，就是一群疯子。”徐晨冷笑一声，接着解释道：“他们脑子有问题。”把杀戮游戏当做神明降下的惩罚，把一些魔物视为神使，并且帮助他们消灭人类。唐虎听后不禁一愣，难以置信地问道：“还有这种人？那他们为什么？”杀戮游戏正式版降临的第一天，我不小心让一只稀有魔物逃走了，所以我估计这群人就是那只魔物麾下的皈依者们。今天是特意来找我的。”徐琛淡淡的说道，语气平缓，但唐虎却能感受到他身上散发出来的暴力气息。本想着混个队伍，悠闲的捡捡尸体。然后过渡到游戏 2.0 版本的到来，但没想到今晚会被偷袭。这一切的麻烦都是因为自己那天晚上不小心让一只稀有魔物逃走所致。妈的！徐琛咬着烟，心里越想越气。要是不把幕后这家伙的脑袋拧下来，自己这几个月估计都不得安宁。这三块技能魔晶你们拿去，分别为冰元素、火元素，还有一个风元素，你们看着分配。徐琛回过神来，从空间手环中取出三枚魔晶，抛给了唐虎。琛哥，这是什么？唐虎接过三枚魔晶，发现手上这魔晶跟其他的魔晶有些区别。以往的魔晶表面光亮，但眼前这个魔晶手感粗糙，表面有些灰蒙蒙的，时不时还会微微闪光。这是法师系的技能魔晶，你们自己分配一下。现在我还有事儿。徐琛已经没有耐心再跟他们多做解释，他现在一门心思的想要找到那只稀有魔物，然后砍死他，以绝后患。第36章，银白鼠头人。交代完所有事物后。徐琛以一种轻松而随意的姿态，给上半身套上了一件普通的短袖。广场上的景象尽管令人触目惊心，但对于虎城楼的人来说，处理这些堆积如山的尸体已经成为他们的日常。根据黑袍女人所交代的地址，徐琛心中已经有了大致的了解。青城金融联动大厦，这种地标性建筑，每个来到青城的人都有所耳闻，而他也不例外。夜色已如浓墨般深沉，吞噬了青城内最后一丝光明。昔日的金融中心曾是人声鼎沸、霓虹闪烁的繁华之地，如今却沦为一片凄凉废墟。残垣断壁被藤蔓和青苔繁复覆盖，高大的树木宛如天然的屏障，树影婆娑，使得这片空间更为幽暗潮湿。在这片死寂的废墟中，阴暗的角落里不断传来魔物叽叽喳喳的磨牙声，甚是聒噪。被层层建筑废墟围起来的中央广场，却意外的灯火通明。数百名皈依者聚集在这里，他们衣着各异，有的破烂不堪。有的则华丽的近乎诡异，然而无论衣着如何，他们的脸上都洋溢着同样的虔诚神色。他们跪拜在地面上，双手合十，目光坚定而狂热地盯着前方的高台。整个广场的气氛诡异而肃穆。几十米外的高耸巨石平台上，一只银白色的鼠头人站立着。他的身体与人类无异，但头部却是一只尖嘴獠牙的鼠类生物。他双爪背在身后，目光冰冷而锐利地扫视着下方的众人，声音嘶哑而低沉：“你们。”二队的人呢？广场上的众人闻言一颤，他们似乎对这只鼠头人充满了敬畏和恐惧。其中一人鼓起勇气，小心翼翼地仰起头来回答，声音结结巴巴，带着一丝颤抖：“禀报神使大人
，可能现在是天色暗沉，他们一时间迷失了方向。可可能要晚一点回来吧。蜀头人闻言，冰冷的目光如利剑般射向说话的人，嘴角微微下沉，勾勒出一抹阴郁的弧度。这一个月以来，他不惜杀死手下魔物，耗费了大量的资源，将这群人类的等级迅速提升。今天是他们第一次出任务，却未按时归来。难道真的如他所担忧的那样，全体叛逃了吗？他缓缓走到广场边缘，目光远望。似乎在等待着什么，广场上的气氛顿时变得异常紧张，仿佛一根紧绷的弦随时都可能断裂。所有皈依者都感受到了蜀头人身上散发出的冰冷气息，他们屏息凝气，连大气都不敢喘一下，生怕一个不小心触怒了这位神使大人。刚才说话的人心中更是忐忑不安，额头上冒出了细密的汗珠，顺着脸颊滑落。就在这时，一道细小的黑影突然从角落里疾驰而来，它的速度极快无比，宛如一道闪电划破夜空。众人惊讶的扭头看去，只见一只七级的钢鳄鼠正迅速接近广场中央。钢鳄鼠轻盈地跳上广场中央的巨石平台，然后俯首向银白色的鼠头人请罪：“老大，属下未能按时归来，请赎罪。”银色的鼠头人缓缓转身，冷冷地瞥了他一眼，说道：“说吧，二队的人呢？”黑色的钢鳄鼠在鼠头人的逼视下，身体如同筛糠般颤抖。禀报老大，二队到达那个持刀人类的住所后，遭遇意外，全员陨落。这简短的话语如同晴天霹雳，瞬间在广场上炸响。十五级带队加四个十级，剩下的至少在六级以上，整整百余人。你跟我说全员陨落，全员陨落！平台下的众多皈依者纷纷瞪大了眼睛，不敢相信自己的耳朵。他们这五百多号人，按照天赋等级和个人等级排名，分成了五个队伍：一队最强，五队最弱。而二队正是那个拥有十五级队长和上百名六至十级成员的队伍。他们的实力在所有队伍中排行第二，怎么可能会遭遇全员陨落的惨剧呢？黑色钢鳄鼠在巨石平台上颤抖着声音回答道：“是，是的，老大，那个持刀的人太强了，一个人一把刀，直接将二队杀翻。”他回想起当时在丛林中看到的场景，身体不由得再次打了个哆嗦，脑海中浮现出那个恐怖的人影。那个人影持着一把长长的刀，刀光闪烁间，二队的成员一个个倒下，即使是那个十五级的队长，最后也被虐杀致死。废物，都是一群废物！银白鼠头人勃然大怒，他站在高高的巨石平台上，俯视着下方众多皈依者，眼中闪烁着凶狠的光芒，冷冷说道：“我花费那么多资源提升你们，你们最后却给我带来这种消息。”随着话语的落下，银白鼠头人突然一跃而下，动作快如闪电，让人猝不及防。他来到一个不足十级的人类面前，爪子猛然刺出，犹如利剑一般，直接穿透了那人的脑袋。既然都是废物，那就不要留着了。银白鼠头人残忍一笑，爪子轻轻一刮，将这人的脑仁完整的抓了出来。脑仁还在微微蠕动，似乎还想挣扎。然而，银白鼠头人却像吃果冻一样，将他直接塞进了自己的嘴里嚼了嚼，嘴角流出了深红色的汁液。这一幕让其余人不寒而栗。广场上众人皈依者吓得胆战心惊，不由自主的磕头喊道：“神使大人，我我们是您忠实的信徒，二队完成不了的任务，我们可以帮您完成。”是的，神使大人。再给我们一次机会吧！银白鼠头人冷冷地看着众人，眼中的凶狠光芒渐渐消退，沉声道：“这次就饶过你们，下一次我亲自去督战。”他意识到这次行动已然打草惊蛇，说不定那个持刀者会转移位置，自己必须得尽快出击。能在一个月变得如此强，天赋潜力至少有紫色的级别了吧？天赋潜力越高的脑人，味道一定更美味。银白鼠头人眼中闪烁着贪欲的光芒，他舔了舔嘴唇，咽了咽口水。正当准备离开广场时，他突然停下了脚步，目光落在了广场的一侧角落。那里有个人影静静地站立着，散发出冷峻的气息。银白鼠头人眼中的光芒瞬间变得凌厉起来，沉声问道：“谁？”徐琛嘴里咬着烟，拎刀从黑暗中走出。他讥讽道：“你不是一直在找我吗？”臭老鼠，是你！银白鼠头人瞳孔微缩，这个人类竟然敢找上门来，简直是自寻死路。正好。今天就把之前的仇和今晚的美餐全部解决，杀了他！银白鼠头人死死盯着眼前的徐琛，嘴里大喝一声。身后广场上的四百名皈依者立马听懂了神使的意思，他们眼中闪烁着嗜血的光芒，纷纷朝着徐琛冲去。人群中有一个十一队的队长，他如今自身等级已经高达十九级，天赋等级是蓝色，技能是血脉狼人。他仰天长啸一声，身体化为了一匹巨狼，速度增快，瞬间便来到了徐琛面前。第三十七章。鏖战，异界来人！四百多名皈依者齐齐行动，声势浩大，仿佛一群狂热的信徒在执行神圣的使命。然而
，这是现实中的杀戮游戏，而不是那些虚幻的网游。在这里，攻击是不分敌我的，不会发生那种攻击穿透队友，直接攻击到敌人的情况。徐琛面对这些乌合之众，毫无惧色。他提刀斩向对面打头阵的巨狼，却被他巧妙的躲开。徐琛的攻势一致，而那个巨狼却趁机扑了上来，一口咬向他的肩膀。徐琛只是微微侧身，躲过了巨狼的撕咬。随后，他反手一刀，再次斩向巨狼。这一刀的威力巨大，直接将他的身体斩成了两截。呵，十九级，天赋潜力不高，技能近战，自身等级也不高。这种货色在徐琛的绝对力量面前，犹如泡沫一般脆弱。此时，剩下的皈依者们却已经围了上来。他们神态癫狂，宛若失了智一般，眼中闪烁着残忍的光芒。咋，当年马教主开元也不见你们这么虔诚啊？徐琛嗤笑一声。抬刀一字横斩，前方血光一闪，飞起几枚头颅。此时他的体力也消耗的差不多了，毕竟他刚刚在家门口就打过一架，又飞速赶了15公里的路程。徐琛立马从空间手环中取出一瓶劣质体力药剂，拨开木塞灌进口中。虽然药效需要一定的时间起作用，但面对这些杂鱼，徐琛即便是划水也能将其全部砍翻。随着时间的推移，徐琛的体力逐渐恢复，而那些皈依者们却越来越狂暴。他们盲目地冲向徐琛，眼中只有狂热的信仰和残忍的杀意。徐琛冷眼看着这些疯狂的敌人，行动就像是血肉收割机一样，每一刀下去就是一条人命。短短十几分钟，四百多名皈依者已经死伤过半。广场上尸体堆积如山，血流成河。他们的血肉之躯覆盖在广场的地面上，宛如一幅残酷的画卷。而那个银白鼠头人则站在广场的巨石平台上，眼神中闪烁着恐惧的光芒。这，这怎么可能啊？杀戮游戏才进行了一个多月，怎么会有这么强的人类？银白鼠头人虽然是稀有魔物，但他是智慧型的，重点在统帅鼠群，平时以以多打少、围攻战术为主要手段。如果真的要一对一面对徐琛这种猛人，银白鼠头人甚至都接不下他一拳。然而此时此刻，他已经没有退路了。再让徐琛这么杀下去，接下来就该自己了。叽叽，银白鼠头人猛然张开嘴巴，发出一声尖锐的嘶吼，声音如同刀割般刺耳。让人头晕目眩，周围的皈依者们顿时停下了脚步，畏惧的退后了几步。署名声刚落，废墟的四周瞬间陷入了寂静。然而，这种寂静仅仅持续了一瞬间，很快，细碎繁多的磨牙声从四面八方传来。废墟的缝隙之中，冒出数以万计闪着红光的眼睛，整个广场似乎都被这些眼睛染成了血红色。紧接着，一只只黑色的钢鳄鼠从洞口钻了出来。这些钢鳄鼠全身覆盖着钢铁般的硬毛。体型不大，只有半米长，但是他们的嘴巴却异常巨大，可以一口将一个人类脑袋咬碎。他们的利齿不断摩擦着，集体发出一阵阵刺耳的声音，让人头皮发麻。死！徐琛倒吸一口凉气，目光扫过一眼，发现这些钢鳄鼠等级都在三级以上，甚至还有一些达到了四级。又特么来数朝，他脸色难看，持刀朝着前方的浑身金属的皈依者身上狠狠劈下，刀锋凌厉，直接将对方斩杀在地。徐琛脚步轻点地面，后退了一大段距离，但他的目光始终没有离开过那些不断涌出的钢鳄鼠。不到几秒钟的时间，整个广场被上万只钢鳄鼠布满，他们在等待着银白鼠头人的命令。只要一声令下，他们就会一拥而上，将眼前的敌人撕成碎片。上万只钢鳄鼠虽然单个实力不强，但是数量却足以让人心惊胆战。外加上前面还有几百个不要命的皈依者，看到这一幕，徐琛的眼神也变得凝重起来。他将目光转向远处的巨石平台。那个银白鼠头人正站在上面，脸上带着一丝狡黠的笑容。显然，又是围攻战术。啧，是该改变一下战斗方式了。徐琛握紧了手中的长刀，眼神中闪烁着坚定的光芒。他之前都是杀完再摸尸，而现在只能边杀边摸尸了，不然体力跟不上。当然，最重要的是，徐琛要找到机会突围出去，将那只银白色的鼠头人给解决掉才行。广场上的战斗已经打响。徐琛快速的移动着身体，灵活的躲避着钢鳄鼠和皈依者的攻击。但是钢鳄鼠的数量太多了，他不得不时刻保持警惕。在战斗中，徐琛的手臂被钢鳄鼠的爪子刮破了一点皮，但他并没有停下来，而是继续投入战斗。他的手中长刀舞动着，寒光闪烁，所有的鼠叫与哀鸣声都被耳旁的疾风吹散。徐琛不断的杀敌、摸尸，全靠运气摸了些体质属性点，用来维持战斗的消耗。巨石平台上。银白鼠头人嘲弄的看着下方的战斗，他的一只前爪甚至还捧着一颗被斩下的头颅，显然是徐琛之前杀死的皈依者。深夜敢独自一人跑到这里
，简直就是找死！银白鼠头人嘴角上扬，眼中闪烁着残忍的光芒，仿佛在等待着徐琛力竭的那一刻。然而，徐琛并没有让他如愿以偿。此时，他一点点将战场移动到了广场的中央，距离银白鼠头人的平台也不过十米远。眼见距离差不多了。徐琛立马将肌肉强化效果放在了双腿上，双腿肌肉瞬间紧绷，猛地一蹬地面，整个人持刀跃起，反复两次后，已经跳上了平台。什么？看到这一幕，银白鼠头人震惊的瞪大了眼睛，几根胡须微微抖动了一下，内心顿感不妙，转身就跑，身体迅速化作一道银光。魔物，银闪鼠人，统领，等级 LV 3 0稀有，技能同类统领光环，闪步，黑暗本能，初级感知。皮毛坚韧，利齿。徐琛从广场上跳上平台后，眼前浮现了这只银闪鼠统领的具体资料，内心顿时一惊：“卧槽，这还是条大鱼！”杀戮游戏第一天降临时，他的等级绝对没有这么高，并且技能也没有这么多。没想到让这货发育了一个月，光是技能就有六个了。此时，银闪鼠人已经开启了闪步的技能，身体化作一道银光，在广场中飞速移动。刺步，徐琛见状也开启了刺步技能。双技能叠加在腿上，奋力追杀。他的心跳加速，呼吸急促，脑海中只有一个念头：这次绝不能把他放跑了。银白鼠头人速度快得惊人，但在徐琛高额的属性下，他的速度似乎还是慢了一些。徐琛紧追不舍，距离越来越近，他可以清晰的看到银白鼠头人那惊恐的眼神。但他的速度再次加快，徐琛看准机会，将手中的黑色长刀如同飞镖一般精准的掷向银闪鼠人，刷。刀刃破空，准确无误的命中了他的脑袋，借着惯性，直接将其钉死在的一棵大树的主干上。广场瞬间陷入了寂静，只剩下徐琛的呼吸声和刀刃的嗡鸣声。银闪鼠临死都没有留下遗言，被钉死在树干很安静，尸体上漂浮出十几个白色的掉落物。徐琛快步上前，也没仔细查看，直接将掉落物收入空间手环之中。对比起掉落物，他更期待的是银闪鼠的尸体，毕竟他可是有六个技能啊，总该意思一下吧。嗡嗡！正当徐琛期待着接下来的收获时，广场中央突然被撕开了一道空间裂痕，光线在其中扭曲，仿佛打开了一扇通向异世界的大门。片刻，一个身穿蓝色长袍的男人从裂痕中走了出来。这一出现，让那一群原本惊慌失措的皈依者更加不安。徐琛转头微眯着眼，神情严肃地看向男人：“这是异界商人，还是异界旅客？”第三十八章：蓝袍皈依者被虐。异界 NPC， 这些来自异界的客人各具特色，他们的性格独特，玩家应谨慎对待，避免无谓的冲突。这是杀戮游戏 1.0 更新的公告。这些异界之人，尽管他们的身份被设定为 NPC， 但他们并非传统网络游戏中的无脑程序。实际上，他们是上一个被杀戮游戏侵占世界的原住民，也是拥有独立思想和情感的玩家。只是，这群异界之人的身份很重要，除了属于中立的异界商人外。异界旅客的身份取决于他们是属于人类一方还是魔物一方。毕竟，皈依者这个群体无论在那个世界都有。被残垣断壁包裹的广场，蓝袍男子突然出现，瞬间让整个广场陷入了寂静。所有人的目光都集中在他身上，其中包括徐琛。男子悬浮在空中，眼神冷漠而深邃，身上散发着一股强大的气息。他目光扫过下方混乱的战场，然后皱起了眉头。悬浮，看到这一幕，徐琛心中暗自警惕。这个男人等级已经屏蔽，无法识别，但他估计对方至少有三十级以上。你们是神的信徒？蓝袍男人朝着皈依者群体缓缓开口问道。他的观察力惊人，仅凭扫过一眼，便快速的分辨了出下方有两方势力：一方是站在广场上惊慌失措的百人群体，而另一方则是站在大树下手持长刀的徐琛。但他在人数较多的那一方嗅到了类似同类气息。神的信徒，众人闻言。面色先是一愣，然而他们很快便反应了过来，脸上露出了欣喜之色，纷纷朝着男人跪拜，嘴里磕磕巴巴的说道：“是，我们是神明的信徒。”蓝袍男人微微昂首，再次问道：“你们的指引者呢？您，您指的是神使？”众人面面相觑，似乎有些不确定。就在这时，一个女性皈依者走出了人群，面色畏惧的说道：“大人，我们的指引者已经死亡。”说着。女人抬手指向广场边缘的那边，众人开始逐渐意识到，这个突然出现的神秘异界来客很有可能是他们这边的援助。广场边缘，徐琛已经全神戒备，他喝下了最后一瓶体力药剂，准备迎接即将到来的硬仗。这个来自异界的家伙，等级可能在三十级以上，属性高强。
，而且很可能拥有至少四个本命技能，不好对付。”徐琛暗自喃喃道，但他的手却更加紧握刀柄。他，蓝袍男人的目光转向了徐琛，他冷漠的表情微微一变，他从这个高寿的人身上感受到了一股强大的威胁。这个世界的游戏不是才刚开始吗？难道是我刚好遇上了这个世界的最强者？不管了。遇上了就杀了吧！神明的指示就是让我们侵入。对，大人，就是他杀死了神使。众人见状，仿佛找到了靠山，纷纷指向徐琛。蓝袍微微眯眼，整个人瞬息间消失。一直关注着他的徐琛心中一紧，他握紧手中的长刀，全身紧绷，处于高度戒备状态。然而，下一瞬间，蓝袍就已经出现在了他的面前，手中凝聚出一道蓝色的寒光，一拳轰向了他的胸口。好快！徐琛暗暗咋舌，身体立刻做出反应，后退的同时挥刀向他斩去。然而，蓝袍却再次消失在原地，出现在了他的身后，手中凝聚的寒芒再次轰向徐琛的后背，同时另一只手一挥，一股强大的能量将他手中的长刀击飞。徐琛感觉到自己的身体像是被重锤砸中了一般，瞬间失去了平衡。噗！他重重的摔倒在地，口中喷出一口鲜血。哗！广场上的人群惊呼声四起。之前以一敌百的徐琛的，居然被蓝袍一招直接击败。一开始，他们本以为徐琛就已经无敌了，可眼前这一幕给他们内心中造成了极大的震撼。嗯，这只小虫子居然没死。蓝袍看着从地上缓缓起身的徐琛，眼中闪过一丝惊讶。徐琛从地上站起来，擦去了嘴角的鲜血。自己真是遇到对手了。这个蓝袍皈依者至少是四十级的玩家。他的脸色苍白，内心不知为什么没来由的涌出一股怒意。可能是杀戮游戏降临后，他太过顺风顺水，平时生活慵懒的他，轻视了这是个随时殒命的世界规则了吧？徐琛快速捡起刀，眼神死死盯着眼前的蓝袍皈依者。复眼，肌肉强化，刺破，所有在外能增强他战斗力的技能，此时全部开启。两人的目光在空中交汇，瞬间点燃了战火。下一刻，蓝袍皈依者消失在他的视野之中，只留下一道蓝色的残影。在广角视野中。徐琛看到自己的右侧出现了一道模糊的身影，一股强烈的威胁传来，让他全身的神经紧绷。他立刻向前翻滚，躲开了这致命的一击。然而，还没等他喘口气，蓝袍瞬间出现在了他的面前，泛着蓝光的拳头直接轰向了他的头颅。避无可避，徐琛紧咬牙关，用尽全身力气劈向那一拳。当，两股力量相撞，一道清脆的金属音回荡在四周。徐琛感到一股巨大的冲击力，直接击中他的胸口，让他不禁一震。对方拳头上居然包裹着一层蓝色的冰甲，自己的刀砍下去，连一点痕迹都没有留下，反而是直接将刀反震了回去。刀被重重的砸在他的胸口之上，徐琛忍着胸口的剧痛，脚步向后轻点，与蓝袍拉开了距离。还不错，居然在这点时间里提升到如此境地。可惜，要不是遇上我，这个世界的神明信徒可就要遭殃了。蓝袍站在不远处，鼓了鼓掌，嘴里讥讽道。呼呼呼！徐琛喘着粗气，毫不遮掩的嘴臭了回去。你，你也不过是臭老鼠罢了，还神明呢？哼！实际上，他内心清楚的很，两方实力差距太大了，自己想跑是跑不掉的，只有尽力一战。徐琛深吸一口气，强大的力量涌入他的右手臂，令他的右手臂猛然膨胀了两倍有余，脚掌重重的踩踏地上，土壤炸裂，他整个人如同猛虎般，迅速朝蓝袍飞扑过去，脸色狰狞。大喝道：“老子神你妈的逼！吃你爹一刀！”这一刀，徐琛已经拼尽全力，要是不给对方挂点彩，那他真的要殒命在此地了。找死！对方侮辱神明，蓝袍冷冷的看着他，眼中泛起杀意，也没了耐心再继续戏耍对方。他从空间手环中取出一根白色的长杖，朝着前方空气轻轻一点。冰牢！随着蓝袍的这一举动，方圆百米闷热一扫而空，气温骤然下降至零下。远处的残垣断壁上已经挂上了寒霜，整个世界仿佛一下子进入了冬天。长杖指向的前方已经是一片冰天雪地。徐琛没跑几步，身体就被一坨厚冰给禁锢。见到蓝袍拿出长杖的那一刻，他就已经睁大了眼睛。这是法杖？他他不是战士系吗？此时已经由不得徐琛多想，浑身已经被坚冰冻住，使不上力气。身体的热量在迅速挥发，脑子变得迟钝，再有几秒即将失去意识。我得赶紧出来，不然真的就嘎了。第三十九章本命技能禁魔。蓝袍是法师系，但他可以单凭着自身的属性，在不用技能的情况下，可以近战压制徐琛一头。使用技能后，战局瞬间变成了碾压局，可见
，这个异界来客的天赋潜力和自身等级有多高？以目前徐琛的属性，就算他能破冰而出，结果似乎也已经注定。此时，徐琛在坚冰之中挣扎着，他的皮肤变紫，冻伤越来越严重。然而，他并不想就这样放弃，他不断的从空间手环中取出魔晶吸收，视野里也浮现出文字边框：吸收魔晶，储备经验加二十；吸收魔晶，储备经验加三九。他要升到十级，每隔十级就是一个分水岭，只有达到这个等级，他才可能脱困而出，并与那个异界皈依者有一战之力。之前他并不想升级，因为一旦选择了升到十级，按照自己天赋介绍，低于自身等级的尸体就无法噬魂。但如今生死攸关，开始升级，徐琛等级那一栏开始不断跳动着，一级、二级、三级、九级、十级。提示：恭喜玩家提升至第一阶段。提示：四项属性点综合提升100点。提示：自由属性点加十。提示：鉴于玩家天赋特殊，下一个技能将在第三阶段觉醒。达到十级的瞬间，徐琛眼前浮现几行文字弹窗：面板上的四项属性综合提升100个属性点。坚硬的冰牢禁锢开始出现裂纹，身体似乎有了一丝活动的空间，周围的空气似乎都在震颤，裂纹如波纹般扩散，坚冰碎片在空气中飞散。终于。那股力量全部融入体内，徐琛的身体猛然挣脱冰牢的束缚，碎片四溅。他站在原地，深深的吸了一口气，全身的骨骼都在这一刻发出声响。那是他达到第一阶段后的属性提升回馈。玩家徐琛，等级十零幺零零零零，力量八四幺零幺，体质九幺幺二四，敏捷八九幺二零，精神五六七五，天赋噬魂黑色。储备属性点十，储备经验值 9,902 技能 ，L V 三复眼可升级，灰色 ；L V 二刀具精通可升级，灰色 ；L V 一肌肉强化不可升级，绿色 ；L V 一刺步可升级，灰色 ；L V X 镜魔不可升级，黑色。镜魔使用方式一镜魔体。开启技能后，十分钟内玩家力量、体质、敏捷三项属性提升 50%。痛觉丧失，身体免疫 50% 中远程伤害。使用方式二镜魔器。开启技能后，十分钟内玩家在手持镜魔武器对敌方造成小面积伤害，敌方释放技能效率变慢，技能伤害削弱 30% 造成大范围伤害时，敌方有 50% 几率无法使用技能。使用前提：扭曲 30% 玩家当前精神状态，消耗玩家 30% 精神属性，玩家陷入十分钟的暴力状态。方式一和方式二可同时使用，暴力状态叠加。技能效果结束后，暴力状态消除，精神属性随之缓慢回升。技能反噬，一技能效果结束后，玩家的四项属性——力量、体质、敏捷、精神——将衰退 50% 持续24小时。二玩家的身体已有伤势将会爆发，并在24小时内持续存在。当所有人都以为徐琛已经死亡的时候，广场上的那群皈依者已经全部跪伏在蓝袍男人的腿下，他们的脸色满是恭维之色，口中不断念叨着祈祷的话语。蓝袍男人背着手，脸上露出一丝笑意。追随神明是吾等荣幸，我也仅仅是先行者罢了。你们的世界才刚刚开始，终有一日，神明的目光会看向你们。话音刚落，百名跪地的皈依者仰头高呼：“神明啊，愿为吾主铺平道路，让光明照耀万物；愿为吾主驱逐黑暗，让光明温暖世间。”看到这一幕，蓝袍男人微笑着跳上广场的巨石平台上，他的眼神中满是狂热。神明啊！您在遥远的天际，您的光辉照耀着我们的世界，您的力量无所不在，您的智慧无人能及。他低声祈祷着：“我仅仅是您的一个微不足道的信使，我愿意将您的光辉传播给更多的人，让他们感受到您的存在和智慧。”在蓝袍男人的祈祷声中，广场上的皈依者们也跟着低下了头，他们也默默的祈祷着，希望神明能够听到他们的声音。蓝袍男人感到了一种与神明沟通的愉悦，他的心中充满了信仰和敬畏。虽然他从未见神明，差不多了。蓝袍男人低声说道：“他的目光在众人身上扫过，带着淡淡的期望和嘱托。我在这个世界停留的时间也快到了，希望你们能谨记神明的教诲，并忠于他。异界商人和异界旅客都有游戏规则的束缚，异界商人与玩家交易一次，异界旅客则是出手一次后，半小时内就要回到原世界。下一次有机会来到这个世界，要在一个月后了。然而，正当他准备开启空间裂痕，回归原世界的时候，他的脚步突然停顿，眉头微微皱起。”他感觉到后方突然出现了一股强大的能量，那是一种不同寻常的感觉，让他瞬间警觉起来。他取出白色法杖，扭转过头去
，眼神立刻变得凝重。只见刚刚释放的冰牢已经炸成一团浓浓的冰雾，雾中隐约走出一个黑影。这蝼蚁居然还没死！蓝袍男人心中一惊，口中喃喃自语：“黑影正是徐琛。”他单肩扛着刀，一副放荡不羁的模样，浑身上下透露出一种危险的气息。徐琛抬头看向蓝袍男人，双目泛红，嘴角上扬，似笑非笑，如同癫狂一般。他站在那里。两条诡异的黑鲨在他身周环绕，就像是一个被囚禁的恶魔，被释放出来后带着狂暴的力量和破坏的欲望。禁魔体、禁魔器双双开启， 6 0暴力的精神状态叠加，他的意识开始变得模糊，心中的杀意和破坏的欲望越来越强烈。结结结结，徐琛咧开嘴角，发出令人毛骨悚然的笑声。在这种状态下，他连怎么说话都忘记了。虽然他仍然保留着一丝理智，但不多。第四十章。战局反转，一刀两断。蓝袍男人看着徐琛，眼中闪烁着警惕和疑惑，心中暗自嘀咕着：这只虫子没死就算了，怎么突然看起来变得这么强？脚下的众多皈依者在看到后方的情况后，脸色也是微微一愣，但随即露出一副看好戏的模样。刚刚徐琛全程被虐打的画面，他们都看在眼里。就算现在他破冰而出，众人也不会相信他能与蓝袍大人有一战之力。毕竟，绝对的实力就摆在那里。结结结。徐琛看着广场上的蓝袍男人，嘴里的越来越夸张。蓝袍男人感受了他身上散发出的狂暴气息，心中一凛，瞬间做出了决定。他举起手中白色长杖，瞬间消失在了原地。身形再一次出现时，已经临近了徐琛的头顶，手中的长杖猛地挥下。结，徐琛咧开嘴角笑着，没有躲避，只是扬刀一挡。当，清脆的金属音回荡。徐琛脚下土地微微凹陷，但身体却丝毫未损。甚至还抬头朝他痴痴笑着，力量比拼旗鼓相当。蓝袍男人脸色一滞，心中猛然掀起巨浪。刚刚自己的每次攻击，对方都要拼尽全力来躲避，这次他居然直接应接。冰牢，物理攻击被格挡后，他借势将长杖往前一送，调集精神力，直接释放技能。方圆百米的温度骤然降低，徐琛早已经被冻成紫色的皮肤上再次缓缓浮现双白的冻结之色。但蓝袍男人感觉到有些不对劲。这冰牢的冰冻速度怎么变慢了？之前释放的冰牢一秒钟足以将它禁锢，可现在技能伤害和效果居然减少了一半，来不及多想了。此时，徐琛身形微微一顿，身上挂着的零星碎冰掉落在地，他的眼中泛起更浓的红色，杀意和破坏的欲望愈发强烈，痛觉丧失，百分之五十法术伤害减免。蓝袍男人眼见不妙，后退几步，再次挥舞长杖，另一股能量喷薄而出，再次击中徐琛。这次，徐琛的身形剧烈一颤，仿佛被无形的巨浪所击中，但是他依然没有倒下。他站在那里，身形微微晃动，但依然稳稳地站在原地。他的眼中红色更浓，仿佛要滴出血来。结结，徐琛一脸嘲讽地朝他笑着。丧失痛觉的他，连防守意识也降低，看起来像是智力障碍。但他的眼中红色更浓，仿佛要滴出血来。这，蓝袍男人脸色惊讶，这么近距离的攻击。对方都能不当回事，可技能伤害是实实在在的。他也看到这一击，在释放后，徐琛胸口上多了一个凹陷，血在哗啦哗啦啦的流淌着。五脏六腑都受了重创，可他怎么还在朝着自己笑？难道是刚刚自己一记冰牢将他的脑子给冻坏了？实在是出乎了蓝袍男人的意料。他挥舞起长杖，准备释放技能，一副要把对方当靶子打的架势，嘴里大喝一声：“蝼蚁，死吧！”但是。就在他精神能量传导在长杖上的瞬间，徐琛突然发出一声狂野的咆哮。好，在深州环绕着的那诡异的黑鲨，一条没入他的体内，另一条直接融入手中的长刀。下一瞬，黑色的长刀被一股黑色的火焰点燃，身体散出一股浓浓的黑雾，在周身翻滚着，仿佛凝聚成了一个巨大的黑影。然后，他的身影瞬间消失，连带着黑雾也消失不见。撒，徐琛的身影在蓝袍男人身边出现。速度快的几乎让人无法反应，他手持着燃烧着黑色焰火的长刀，犹如死亡的镰刀，朝着蓝袍男人狠狠斩去。蓝袍男人心中一惊，慌忙举起手中的长杖抵挡。但是徐琛的力量不比以往，长刀破空，刀身摇曳着黑色的焰火，瞬间击中了蓝袍男人的身体。哎呀！蓝袍男人被击的倒飞出去，在空中翻滚了几圈，才稳住身形。他低头看向自己的胸口。只见一道深深的刀痕点缀着黑焰出现在那里，紧接着一股无力感传来，似乎精神力传导速度变得缓慢。他抬头看向徐琛那边。
但只见翻滚的黑雾中出现了一双泛红的眼睛。广场上，那群皈依者们看到战场这边的情况，脸色僵硬，观感已经麻木了。没办法，他们今夜的经历就像是坐过山车一样，上上下下没个停歇，在绝望时出现希望，然后又成了这样。冰凯，蓝袍男人将伤口的黑岩扑灭，再次释放技能。身上瞬间凝聚成一件冰晶铠甲，将他保护在内。但是他的脸色却显得惊惧不已，死死地盯着前方的黑雾。他心中的疑惑和惊恐如同潮水般翻涌。这个蝼蚁般的人类，怎么会在瞬间变得如此强大？不仅力量暴增，就连自己的技能也无法造成原本的伤害。这到底是怎么回事？他深吸一口气，强行镇定下来。不能慌，不能慌，慌了就是死路一条。神明啊，请您将目光。注视我这个虔诚的信徒吧。蓝袍男人抬头望向天空，祈祷着神明能够注意到这个虔诚的信徒，给他带来一线生机。此时，徐琛的身影从黑雾中踏出，嘴角挂着残忍的笑容，每一步都如同在敲击他的心脏。看到这一幕，蓝袍男人心中发寒，调节出视野里的弹窗，判定蓝天星玩家汤德义在异界主动干涉游戏进度，异界留存时间剩余21分50秒。回归！他内心狂吼道：“爹！”专属回归通道将在十秒后开启。蓝袍男人原世界的名字叫做天南星，而他的名字叫做汤德义。汤德义只能举起手中的长杖准备应战，心中默默数着倒计时。没办法，他现在只能硬着头皮等待回归通道的开启。十秒，再给我十秒钟的时间。然而，徐琛的速度却出乎他的预料，比他想象中还要快。当徐琛出现在他的面前时，汤德义只觉得眼前一花，紧接着。一股巨力击中了他的胸口，呃、啊，冰凯瞬间破碎，身体在地上滑行几十米远。那件曾经引以为傲的华丽蓝色长袍早已被撕扯的粉碎，他满脸泥垢，姿态狼狈不堪。汤德义挣扎着站起来，脸上露出惊恐之色。他感觉到自己的精神力正在衰减，那股黑炎仿佛在封锁他的技能。结结，此刻的徐琛面目狰狞，提着刀再次袭来。不，看到这一幕，汤德义满脸绝望的大喊一声。此时的他身受重伤，行动不便，无论如何都挡不住这一刀。死亡的阴影笼罩在他的心头。然而，就在他即将放弃的那一刻，突然感觉到了一股强大的力量从空间裂痕中传来。他心中一喜，回归通道已经开启，没有丝毫犹豫，他立刻将所有精神力凝聚成一堵冰墙，挡在徐琛的路径之上。同时，他的身体快速朝空间裂痕冲去。砰！徐琛的攻击狠狠地破开了冰墙，但是。汤德义的半个身体已经没入了空间裂痕之中。好，徐琛野兽般的咆哮着，伸手一把抓住他的脑袋，用力一扯，硬生生的将汤德义的身体从裂痕中拔了出来。刷，让我回去，让我回去！哎呀，让我回去啊！汤德义发出一声惊恐且凄厉尖叫，双手不断的向裂痕的方向抓取着。哎、啊、呀，让我回去啊！结结结！徐琛咧开嘴角，猩红的双眸骤然一闪。抬手一刀，从汤德义的脑门一路劈到当下，惨叫声戛然而止，一道红线将他的身体贯穿。菩萨，身体分为两块烂肉，分别倒下，伤口处的血液喷泉般喷涌而出，染红附近一片土地。吞噬36六级皈依者残魂，精神加 2.6 呼呼，整个空间只剩下徐琛粗重的喘息声。第41章，伤势爆发，残肢妇女，广场上的那群皈依者。看到蓝袍男人被直接劈成两半后，脸上的慌乱之色再次涌现。快跑！一个尚有理智的人急忙大喊一声，带领着其他人朝着这片废墟外奋力跑去。他们拼命的逃窜，不顾一切的想要逃离这个可怕的地方。那个男人简直就是魔鬼！徐琛站在原地，没有选择继续追杀。当然，并非不是不想去追，而是禁魔技能的效果，在他斩出那一刀之后就已经结束了。很快。他身旁的黑雾逐渐消散，长刀上的黑眼也熄灭，就连他那双猩红的眼睛也在瞬间恢复了正常的黑白分明。理智重新回归，妈的！使用禁魔后，我怎么就跟个智障一样？刚回归理智，徐琛脸色就异常的难看，站着不动，被人白白打了好几下才还手。这这不纯纯傻逼吗？这个禁魔技能跟 L O L 里的血怒有异曲同工之妙，都是开启之后智商十，力量加二十，而且。当时的徐琛生怕开启一个状态打不过对方，所以就将静魔体和静魔器两个状态同时开启，然后就是 60% 的暴力状态，完全压制理智，完全放飞了自我。看来我这本命技能
，能不用就不用。回想起这场战斗，徐琛心里有些后怕。他没想到，如今这才是杀戮游戏 1.0 的版本，自己半夜出来抄个稀有魔物的老窝，竟然差点把命给丢了。果然，如今的蓝星就没有安全的地方。随后，徐琛从脚下的尸体上取出下一个青色的手环，这是那个异界蓝袍的空间手环。徐琛的脸上终于露出一丝欣喜。他将青色的空间手环从那只手臂上退下来，正准备研究这是什么品级的时候，突然，静魔的技能反噬猛然爆发。徐春感受到体内传出一股虚弱感，紧接着浑身开始剧烈阵痛，五脏六腑犹如被撕裂一般。他的身子不由自主地打了个踉跄，口中喷出一口鲜血。静魔技能反噬，一技能效果结束后，玩家的四项属性——力量、体质、敏捷、精神——将衰弱 50%。二玩家的身体已有伤势将会爆发，并在24小时内持续存在。玩家徐琛，等级十零幺零零零零，力量幺零幺，静魔百分之五十，五十点五，体质幺二三，静魔百分之五十，六十一点五，敏捷幺二零，静魔百分之五十，六十，精神七五，静魔百分之九十，七点五，储备属性点十，储备经验值九千九百零二。玩家受静魔技能反噬影响，四项属性在原有的基础上临时衰弱 50% 精神属性临时消减 60% 自身伤势将在24小时持续存在。完犊子！此时，徐琛全身阵痛，胸口有一道巨大的圆形伤口，深可见骨，但却止住了血。除此之外，他眼前发黑，头晕目眩。这主要是因为他的精神属性与其他三种属性出现了较大的偏差，还有他自身的伤势所导致的结果。伤势全面爆发。他所在的这片废墟还是魔物的老巢，虽然老大被干掉了，但是他那上万只的小弟依然潜伏在四周观望着。要是徐琛在这里直接倒下的话，醒来后他醒不来；一旦倒下，他甚至连个全尸都留不住，得赶紧离开这里，回到唐虎那边才行。徐琛咬着后槽牙，将面板上储备的十个属性点全部加在了精神上。这时候加体质已经没用了， 2 4小时内他身上的伤势将会持续存在，只要顶住24小时。就活，顶不住就死。目前他也只能靠被缩减一半的体质属性硬扛着。可见，徐琛开启静魔技能后，被 60% 的负面状态牵带下，站在原地被人多打几下的行为是有多么的脑残。迅速加完点，虽然脑袋昏沉的症状依然还在，但徐琛眼前勉强可以失误，只是视野有些模糊。他将长刀丢进空间手环之中，忍着身体的剧痛，踉踉跄跄地朝废墟外走去。从这里到虎城楼那边路程总共有15公里。徐琛也不知道自己会不会昏迷在半路上。老爸，世界都成这个样子了，我们现在能去哪里啊？清晨，天色蒙蒙亮，一个十七八岁的女孩坐在一只巨大的白色犀牛上，好奇地打量着四周一片破败的废墟，问道：“她没有双臂，两边只留下空荡荡的袖筒，而她旁边的父亲也失去了一只眼球和一条腿。显然，这对父女遭遇了极大事故。”梦瑶，只有离开清城，我们才有机会活下来。父亲柳山的面容看起来有些憔悴，但还是宽声安慰道。尽管他自己内心也对未来充满了困惑和绝望，父女俩骑着一只巨大的白色犀牛，在一条幽静的丛林小道走前行，尽力避开人口密集的区域。这只犀牛十分罕见，头顶上长着两只角，鼻尖上的那只角极为尖锐，嘴角两边有两根象牙一样的牙齿，看起来很威武。柳梦瑶缓缓点头，继续问道：“老爸，我们刚刚路过的那边的广场上，居然还有一个几十人的小市里。”他们大半夜不睡觉，坐在门口干啥呢？听到女儿的问题，柳山眉头微微皱起，告诫道：“梦瑶，咱们家受到的教训还不够吗？不要再多管闲事了，那样只会害了我们。”听了父亲的话，柳梦瑶脑海中再次浮现出母亲被害的画面，吓得身子微微一抖，磕巴的回应道：“好，好吧，那我不问了。”一个月前，杀戮游戏才刚开始，他的母亲因为救了一个人，不久后，母亲被那人残忍分尸。而他们父女两人虽然逃过死劫，但也付出了极大的代价。从此，柳山性格大变，整天郁郁寡欢。要不是有柳梦瑶这个女儿活着，有了牵绊，这个世界他是一秒钟都不想多待。随后，父女俩又前进了一段路。老爸，你看，那是什么？这时，柳梦瑶突然看到前方的丛林中有个浑身皮肤紫黑的人形趴在地上。柳山定睛一看，无奈的解释道：“梦瑶啊，不要老是大惊小怪的。”那只是一具尸体罢了，估计死了有一段时间了，身体开始发黑腐烂。不对，老爸，你看他的胸膛还在微微起伏着呢。柳梦瑶惊声打断道：“他确定这人还没死？”
，上一次见到这种一身紫色皮肤的人，还是在他电影院看过的那个无敌大反派灭霸。第四十二章交易，男人之间的那点小心思。没错，这个浑身皮肤紫的发黑的人正是徐琛。他原以为胸前那个被技能击中的大豁口是最严重的伤口，但实际上他身上最严重的是他那一身的冻伤。在24小时内伤势持续负 buff 的存在下，他皮肤上的紫色也保持着不变。他从废墟一路走出来后没多久，就迷迷糊糊的失去了意识。倾城丛林小道上，看着紫色人形那微微起伏的胸膛，柳山不愿卷入与陌生人生死相关的事。他摇头催促道：“梦瑶，我们别管闲事。”可是，没什么可是的。如今这个世界最不缺的就是尸体，多他一句不多，少他一句不少。况且，看他这一身伤势， 9 0也就不回来了。柳山皱着眉头说完，轻轻拍了拍齐城的白犀牛宽厚的背脊：“继续走吧，小白。”身下的白犀牛顺从的迈步朝前走去，路过徐琛时，还把头伸过去嗅了嗅。谋吃，一股寒意顿时涌入他的鼻腔。白犀牛打了个喷嚏，有些嫌弃的走开了。这个人指定是凉透了。突然，在此时，徐琛感到地面的震颤，意识模糊的挣扎着抬起头，眼前出现了两个身影，他们骑在一头白犀牛上。他艰难的张开口，说道：“带，带我离开这里，有重谢。”说完，他脑袋一趴，再次昏迷。老爸，他说。有重谢宴，缺失双臂的柳梦瑶闻言，扭头看去，用头顶了顶坐他前面的柳山的背。柳山正准备开口教训女儿，却听到女儿又说道：“老爸，你看，这个人手上跟那个人一样，有根手环，不对，他两只手腕上都有。”天光微凉，柳梦瑶也观察得仔细，一下就看出了徐琛手腕上有一黑一青的手环，那该不会是空间手环吧？他低声自语道：“什么？”听到女儿的话，柳山脸上顿时一惊。他立马用力拍打了一下白犀牛的后背，白犀牛脚步顿时停止，表情有些幽怨。谋，他有些不满的低吼一声，瞪着眼睛看着这个主人，到底走不走啊？你们人类真的很烦厌。梦瑶，你在小白背上待着，别下来，我去看看。柳山叮嘱道，然后从犀牛后背上拿起一根木质拐杖，慢慢朝徐琛那边走去。空间手环，这个看似平凡的手环拥有一立方米的神奇空间，一般用来存储一些珍贵的物品，例如魔晶。这种神秘的游戏道具在倾城的区域论坛上几乎是无人知晓的。然而，他们父女俩却曾经在那个杀戮成性的男人那里见识过。柳山缺少了一只右腿，杵着拐杖，一瘸一拐地走到徐琛面前，低头仔细看去，他的瞳孔顿时收缩，眼中闪烁着贪婪和激动。没错，就是空间手环，见财心切。柳山心跳加速，他努力控制着自己的身体，微微蹲下，想从徐琛的手中将空间手环夺走。然而，他刚刚蹲下，准备取空间手环，突然，一只泛着紫色的手掌猛然抓住他的肩膀，一把将他拽下。柳山摔了个措手不及，惊慌的扭头一看，正好与徐琛的眼神对视。此时，不远处的柳梦瑶见到这一幕，也是吓得脸色苍白。他赶紧用脚踢了踢白犀牛，大声的喊道：“小白，老白有危险，快去救他！”白犀牛接到指令，立刻像一辆狂奔的白色坦克般冲向柳山的方向。由于他的身形过于庞大沉重。快步冲刺起来，附近的地面都在震颤着，仿佛要被这狂野的冲击力震得崩塌。就在白犀牛即将到达柳山身边时，柳山却立马从地上爬了起来，大声喊道：“好了，没事。”白犀牛立刻止步，两个铜锣大的眼珠死死盯着那具一动不动的尸体，粗壮的尾巴摇晃着，做好了随时攻击的准备。“老爸，你没事吧？”柳梦瑶挣扎的想要下来，但立刻被柳山摆手阻止道：“没事，梦瑶，你先别下来。”说完。他站在原地，脸色很是犹豫。最后，他叹了一口气，钻进附近的丛林中，找出一根藤蔓，将徐琛身子全部捆起。随后，在柳梦瑶不可思议的眼神下，柳山用藤蔓借力，将徐琛拉到了犀牛的背上。老爸，你这是？柳梦瑶一脸古怪看着他的行为。老爸明明说了不管闲事吗？怎么摔了一跤后，一声不吭就把人给捆上了？我跟这小子达成了一个交易。柳山摇了摇头，爬到犀牛的背上，继续说道。梦瑶，你坐前面，我坐后面，方便看着他。啊，好。柳梦瑶脸色疑惑的挪了挪屁股，给他让了个位置，犹豫道：“老爸，要不要给他治疗一下？”“不用。”柳山摇了摇头，拍了拍白犀牛的脑袋，道：“小白，加快步伐，咱们尽快离开青城。”“谋。”白犀牛哼哧哼哧的呼着气，前肢缓缓刨着土，似在蓄力。随后，四周的地面开始震荡了起来。徐琛跟柳山的内容很简单。只要将他送到安全的地方后，黑色的空间手环双手奉上。听到徐琛的承诺，柳山当时是犹豫的。
可徐琛立马从空间手环中拿出了一把魔晶，塞进了他的怀里，随后开启了等级可视化。十级，这个等级目前在青城是凤毛麟角的存在，不说是一方势力大佬，至少也是个中层。对方语气诚恳，还提前拿出了定金。柳山犹豫了片刻后，将他绑上了坐骑。对方只要自己将他送到一个安全地而已，这个要求不难。再说了，这人受了那么重的伤，一时间也对他们妇女没有威胁。在离开青城的路途中。柳山时不时扭头观察着后面的徐琛，内心不止一次的泛起杀心。只要杀了他，对方所有的一切都是自己的。可是每当柳山起杀心的时候，扭头一看，徐琛突然睁开了眼睛，一言不发，就这么默默的看着他。两个男人眉来眼去几次之后，双方都明白彼此心里的那点小心思。那这就没意思了。柳山失望的摇了摇头，放弃了动手的打算。见状，徐琛心中也是微微松了一口气，终于可以好好的昏迷一阵子了。第四十三章，徐琛醒来，在接下来的漫长白天里，柳家妇女骑着那只巨型白色犀牛疾驰。期间，他们在途中遇到了一些低等级的魔物，但这些魔物在看到白犀牛的瞬间，都失去了攻击的欲望。白犀牛皮厚扎实，耐力极好，四肢短腿短粗壮，却跑得飞快。短腿，跑得快，这看起来有点不符合常理，但它是杀戮游戏新时代的产物，那这就很符合常理了。柳家妇女一直骑在犀牛背上，很少下来。犀牛背上绑满了藤蔓编织的绳索，上面挂着一些干粮。他们甚至没有下去吃过东西。而被绑在白犀牛背上最尾端的徐琛，那就遭老鼻子罪了。经常坐公交车的都知道，车的前排最稳，而越往后越颠簸。但没办法，徐琛只能强忍着身体上的疼痛和不适，希望24小时赶紧过完。尽管徐琛昏迷了，但他的意识始终没有完全消失。他能感受到柳山和柳梦瑶的交谈。能感受到白犀牛的奔跑和停顿，不知道过了多久，终于，徐琛感受到自己身体被人挪动，他顿时睁开眼睛，自己躺在一个藤蔓编织的床上。此时，静魔技能的反噬效果已经结束，伤口也在缓缓的恢复，而床边上，柳梦瑶正瞪大眼睛看着自己。在白天，徐琛已经从他们的交谈中了解了二人的名字和一些基本信息。老爸，他好像醒了。柳梦瑶赶紧起身，跑到篝火旁，醒了就醒了，别管他。咱们吃饭。柳山坐在篝火旁的石块上，语气有些冷淡。可是老爸，他的伤势好像很严重，就这样，不管是不是有点。梦瑶，别忘了，我们跟他只是交易关系，救着他只会让我们更加危险。柳山打断了女人的话，语气有些严厉。可是，没有可是，我们不欠他的，反而是他欠我们的。将他送到下一个城市后，交易完成，再无瓜葛。柳山的语气十分坚定，父女俩的对话一点都没有藏着掖着。徐琛躺在藤条床上，听得一清二楚，但他也没有反驳什么。今天他昏迷在丛林里，要不是这对父女二人给他带走，说不定天还没彻底亮，他的肉就被魔物啃食的一干二净了。咕咕咕，徐琛的肚子开始哀鸣。他一整天都没吃东西了，昨晚战斗又消耗了大量的能量，现在他的肚子就像一个恶鬼，不断发出饥渴的呼唤。没办法，自己是一个近战武夫，战斗时消耗最多的就是体力。那个，徐琛挣扎着从藤条床上坐起来。脸色有些尴尬，看向不远处的篝火，弱弱的问道：“能给我弄点吃的吗？”正在吃饭的柳山满脸疑惑，抬头看过去，发现这个紫薯人居然坐起过来了。柳梦瑶眨着他的大眼睛，笑着说：“可以啊，你过来吃吧，我跟父亲不太方便安娜过去。”说着，他耸了耸肩，两只长袖在夜风中飘飘荡荡，有一种诡异的可爱。不可以！柳山立刻严肃起来，看着女儿说道：“梦瑶，我们跟他的交易之中可没有这一项。”柳梦瑶有些不满的瘪了瘪嘴，朝着他喊道：“老爸，你干嘛那么小气啊？”柳山见女儿胳膊肘往外拐，真是气不打一处来，一脸恨铁不成钢：“你呀，你呀，真是被你妈惯坏了。”眼见他要教育柳梦瑶，徐琛艰难的从藤条床上爬下来，步履蹒跚的挪了过去：“我买，我花魔金买还不行吗？多少？”柳山愣了一下，眼神恢复了平静：“你自己定价吧，我先吃东西了。”徐琛从空间手环中取出几枚高级别的魔晶，丢到柳山手中，然后接过他手中的碗筷，直接开始狼吞虎咽。毕竟他实在是饿得不行了，哪还顾得上这碗里是谁吃剩下的？不过说真的，这几枚魔晶肯定是值这一顿饭钱的。而柳梦瑶一脸惊愕地看着他：“你，你吃的是我的饭？因为他没有手，所以这段时间都是他老爸亲手喂饭给他吃的。”但徐琛沉迷干饭，只是草草地瞥了一眼他，没有停下手中的筷子。柳梦瑶见状，表情变得有些古怪。她看向旁边的一个木碗，小声的嘀咕道
，那才是我老爸。再说了，锅里还有。结果，徐琛快速吃完他碗里的饭后，端起锅又是一顿狼吞虎咽。这一下，直接给柳家妇女给看懵逼了。这人受了这么重的伤，胃口还这么好。最重要的是，他竟然能动了。在将整个锅底舔过一遍后，徐琛终于吃饱了。他满意的抹了抹嘴，转头看向柳家妇女，发现他们正用一种看怪物的眼神看着自己。可，那个。有点呃，徐琛有些尴尬的清了清嗓子，不知道该说些什么。柳山收起惊愕的表情，深深的看了他一眼。从徐琛刚刚大大咧咧的行为，他能看出一些情况。这小子年龄不过二十岁出头，行事毛毛糙糙的，对四周没有任何的防备。但可是，白天赶路的时候，他的警惕心又那么强。这两个行为的转变，完全不像是一个人。柳山收回目光，淡淡的问道：“你是不是该介绍一下自己了？”徐琛点了点头，致谢道。我叫徐琛，在青城上大学。昨天跟人打了一架，受了点伤。还有，谢谢你们能带走我。啊，打了一架，还受了点伤。这话一出，别说柳山了，就连一旁单纯的柳梦瑶都不信。柳山听后表情未变，只是淡淡的说道：“你不用道谢，我们只是交易关系。”这时，一旁的柳梦瑶眨巴着大眼睛，看着徐琛，又看看自家老爸。老爸，你看他那样，好像也不太像是在开玩笑啊。他并没有质疑徐琛话语的真实性，只是单纯的认为徐琛能够活下来，完全是因为他们的帮助。否则，以他当时的情况来看，哪怕没有成为那些魔兽的猎物，也会因失血过多而亡。这事儿咱们等会儿再说。柳山瞥了一眼女儿，随后又将目光看向徐琛。现在这个地方也暂时安全了，那么你是不是该兑现你的承诺了？这时，睡在一旁的白色犀牛忽然站起身，缓缓的走了过来。第四十四章稀少派系。敏感产生的误会，受宠三角向西，名称小白，等级九级，稀有，技能实质皮肤尖锐冲撞，体能坚韧，极行。徐琛暂时没有回答柳山的问题，而是将目光转向他身后那只巨大的白犀牛。果然如自己白天所想的一样，这是一只受宠，比魔物的三条介绍栏多了一条名称。最重要的是，这只三角向西目前才九级，众所周知，普通不到十级的魔物。只有一个技能，而稀有魔物不到十级，一般两个，最多也不过三个技能。而眼前这只却有四个技能。此时，三角向西站在柳山的身后，身体犹如一座小山，壮硕而厚实，实质的皮肤在篝火的反射下有些微微反光。哼哧哼哧，他的呼吸沉重而有力，鼻梁的前端镶嵌着一颗尖锐的尖角，此时正对准着徐琛，仿佛只等一声令下，他就会立刻将眼前这人踩成肉泥。我们之间的交易还未达成呢。你刚刚说的是把我送到下一个城市，不信，你现在看看区域论坛，我们在哪儿？徐琛笑着摇了摇头。区域论坛的行程是从大规模人类玩家聚集的地方出现的，所以显示的也不一样。像青城显示的是区域论坛，青城，而现在显示的是区域论坛，野外。这就证明着他们已经彻底离开了青城的范围了。而四周渺无人烟，没有什么大量的玩家聚集城市，我凭什么相信你？柳山皱了皱眉头，与他对峙道：“身后的白犀牛也感受到了主人的情绪，也不由得怒吼一声：‘谋。’是。”听完他的话，徐琛不禁哑然失笑道：“大叔，你现在说这句话已经晚了吧？”度过24小时的技能反噬后，他属性已经全部回升至正常，身上的伤势虽重，但也在快速恢复。而柳山瞎了一只眼，缺了一条腿，他身后的那只看起来强大的兽宠，在徐琛面前也不过是一刀的货色，而他的女儿柳梦瑶。那更别提了，双臂缺失，人傻呆萌，估计他的等级也不会太高。当然，对方能知道空间手环这个道具，他并不感到意外。毕竟，异界商人虽少，但也不止徐琛遇见的那一个，说不定对方运气好也遇见了呢。你什么意思？看到这一幕，柳山的脸色变得严肃起来。对方受了这么重的伤，难道还想跟自己赖账？早晨他吸收了那一堆魔晶之后，现在等级已经到达了八级，加上九级的小白协助，要知道。普通十级的魔物，小白都不放在眼里，更何况一个重伤的人类。那个，这时柳梦瑶看到气氛紧张，便傻乎乎的走出来，打了个圆场。老爸，琛哥，大家不要再吵了，退后。柳山打断的同时，一把将女儿拉到身后，狠厉的看着徐琛说道：“就知道你会食言，那酬劳我就只能从你尸体上拿了。”谋，他话音刚落，身后的白色犀牛猛地朝徐琛冲撞而去。柳山带着女儿迅速躲到一旁，脸上流露出复杂的情绪。回想起一个月前，他还是一个救死扶伤的医生，而如今却成了杀人者。
。然而，他眼中闪过坚定之色，都是这个残酷世界逼我的。目光转向徐琛那边，发现他站在原地，没有很大的反应动作，只是微微的挪动了一下身子，嘴角还带着些许无奈。某、哦，此时尖锐的犀牛角已经刺向了他。徐琛缓缓抬起手，像是一道闪电般划过空中，抓住了那犀牛的脚。看似异常凶猛的冲撞，却被他轻而易举的扛住了。什什么？看到这一幕，柳山顿时张大了嘴，不敢置信的看着徐琛。而那一边，徐琛的脚下泥土微微下沉，脚跟的泥土被冲撞的力量震得飞溅四周。某某，而那只白色犀牛，由于巨大的冲力，整个身子被掀翻在地，发出惊恐的吼叫了一声。徐琛一巴掌摔在他脸上，白色犀牛立马昏了过去。这两者之间力量对比，天差地别。三十级的稀有魔物都顶不住他一刀。何况这只九级的稀有兽虫呢？说实在的，要是徐琛想，就凭他现在的重伤之躯，也能徒手打死他。大叔，你技能是御兽类的吧？徐琛抬起头，微笑的缓缓问道。面对他简单的询问，那边的柳山此时却满脸是汗，手上的木质拐杖也拿不稳，扑通一声直接摔倒在地。老爸，你快起来！柳梦瑶见状，下意识的想扶起他，但却发现自己双臂早已丧失。梦瑶，我跟小白顶住他，你快跑！柳山挣扎的从地上爬起，扭头焦急的对他说道：“老爸。”但柳梦瑶刚想说什么，徐琛就已经走到了他们的面前。“大叔，你是不是误会我的意思了？”他无奈道。“空间手环当做酬劳，是我答应的，自然会给你。我只需要你们带我一段路而已。再说了，我也没说不给啊，没必要痛下杀手吧？”徐琛摇了摇头，脸色满是无奈。放在平日，只要对自己发动攻击的，一律被他视为敌人，然后两刀砍死。可眼前这柳家妇女也算是他的救命恩人，为了一时的误会，他也下不去手。主要的是，他们两个缺胳膊少腿的，等级又低，对自己也造不成任何威胁。他又不是那种杀人会有快感的心理变态。坚决立场的同时，他的行事风格始终是“强者挥刀向更强者”。这见徐琛没有杀死他们的想法后，柳山脸色一僵，张了张嘴，内心百感交集，就这么尴尬的对视着。然而这时，柳梦瑶古怪的说道：“对啊。”老爸，你是不是太敏感了？人家好像没有说不给酬劳啊。老爸，你怎么不说话？说话呀、啊！老爸，我饿了，重新煮一锅肉吧。猫猫。这时，那边的白犀牛从眩晕中醒了过来，见徐琛已经到了自己主人的身边，立马怒吼一声，冲上来想要护主。小白，柳山见状，赶紧朝他呵斥一声。听到主人的命令，白色犀牛立刻刹住脚步，眼神中流露出人性化的惊愕。猫，这不是打起来了吗？怎么？突然，我到底是上还是不上？第四十五章，整理战利品。变态的徐琛，在随后的交谈中，徐琛并没有展现出对柳家妇女的敌意。他从空间手环中取出一包烟，递给了柳山。香烟这玩意绝对是稀罕物，在如今的世界里，每一根都是绝版。柳山稍显犹豫，但最终还是接过了烟。他也是个老烟民，只是奈何在杀戮游戏降临前没有囤货。随后。柳山拉着女儿走到篝火旁重新做饭，但他并没有因此对徐琛失去警惕，而是用余光一直打量着他。而徐琛在临时搭建的窝棚里也闲来无事，趁这个时间正好看一下青色的空间手环。道具：空间手环，品质：绿色。介绍： 3 0立方米储物空间。这果然是好东西，不愧他花费那么大的代价干掉对方。紧接着，徐琛便开始清点里面的物件：绿色，终极精神恢复药剂一。白色低级精神恢复药剂二十五，白色自制法杖图纸一，白色低级治疗药剂一，白色技能石二十，灰色技能石七十三，五品自制的铜 X I I 用具七，剩下的都是高等级魔晶，足有上千枚。就这，连一件蓝色品质的道具都没有。徐琛脸上露出一丝嫌弃。要知道，这个青色空间手环的主人等级至少四十级以上啊，身上这点破铜烂铁。简直是违背了杀人放火金腰带的原则。精神药剂是每个法师系必带的道具，这就跟战士系带体力药剂一样，都是能快速的恢复战斗力的东西。法杖图纸及其图纸上所写的材料，放在图纸上会自动生成一根法杖。要说这些道具之中哪个技术水平最高，那只能是法杖图纸。图纸的本身就是一个一次性锻造型法术，是真正的高阶稀有魔物的产出品，只有少量玩家有其锻造的能力。徐琛将所有的战利品看过一遍后。将最后那七件物件一个一个的拿了出来，绳索、皮鞭、烧了半截的蜡烛、假 X 锯、扩 G， 等等，居然连这玩意都有
。我记得那个异界蓝袍皈依者是个男的。徐琛稍稍沉思片刻，浑身感到一阵恶寒。与此同时，正在篝火旁给女儿喂饭的柳山，眼角的余光也瞥到了他手上的物件。每拿出一件，他的心都跟着颤了一下。变态！柳山心惊胆战的想，肯定是变态吧？十足的变态！他浑身发抖，眼睛始终没离开徐琛的一举一动。今晚。我要守着女儿睡觉，不会让这变态靠近分毫。等等，要不现在就跑吧？然而，就在他惊慌失措的时候，徐琛拿出了一个扩 GQ。柳山面色苍白，定下一紧，紧接着后颈发凉。原来他的目标是我，老爸，你把汤浇到我的头上了。这时，面前的柳梦瑶一脸不满的看着他。老爸也不知道怎么回事，从刚刚开始就心不在焉，连拿木勺的手在微微颤抖。刚才直接将一勺汤汁浇在自己的头上，老爸，你往我后面看啥呢？他疑惑地问道。别看，柳山赶紧回正女儿的脑袋。为什么啊？少儿不宜。可是我今天就满十八了，听爸爸的话，好好吃饭。那个男人是变态，怎么会呢？我觉得琛哥挺和善的呀、啊。刚刚你误会人家，让小白去攻击他，琛哥也没有在意，还给你烟抽。柳梦瑶古怪地看着他，你这，你这姑娘怎么胳膊肘老是往外拐呢？相信爸爸，你口中的琛哥是个变态。吃完饭我们就走。柳山急得脑门发热，焦虑的低声道：“那空间手环不要了吗？”柳梦瑶歪头问道。“不要了，有些东西比这个更重要。”柳山不敢想象那个画面。啊！柳梦瑶瘪了瘪嘴，没有说什么。就在这时，徐琛手上拿着那堆垃圾走了过来。“你！”柳山吓得惊慌，站起身来。结果他还没开口，徐琛一脸恶寒的将手里那些垃圾丢进了篝火之中。怎么了，大叔？你有事吗？徐琛好奇看着他问道。哈哈，没没事。柳山抹了抹额间的热汗，讪笑一声，又坐了下来。琛哥，你烧的都是些什么啊？这时，柳梦瑶伸出脑袋，想要看清正在篝火中燃烧的物件。不准问。柳山将他脑袋搬回来，神色尴尬。见着这一幕，徐琛也知道是为什么了。他脸色有些不自然地解释道：“烧一些垃圾罢了。”是吗？柳梦瑶一脸狐疑。见状，柳山赶紧起身，带着一脸不情愿的：“是的，徐琛，你过来吃一点吧，我带梦瑶去窝棚里吃。”见状，柳山赶紧起身：“走，梦瑶，咱们给你琛哥挪个位置。”“可这里位置很大啊，琛哥，你坐我旁边吧，我让老爸给你勺一碗。”“梦瑶，你琛哥喜欢安静，听话点，咱们回窝棚吃。”最终，柳山拉扯着一脸不情愿的柳梦瑶回了窝棚，二人离去，闹剧收场。徐琛坐在篝火边，深深的吐出一口气。那些东西跟一个小女孩还真的不太好解释。随后，他从空间手环中取出了一瓶血红的药剂，一口灌了下去。道具：低级治疗药剂，品质：白色。介绍：加快肉身的伤势恢复速度，该效果以玩家自身体质属性来判定恢复速度。这是青色空间手环中唯一的一瓶。现在，他要快速的恢复伤势，后面的路途谁知道会遇见什么？只有恢复到自身的全盛时期，他才能安心。喝下治疗药剂没多久，徐琛的身体开始产生了反应，浑身泛着紫黑色的皮肤，颜色开始缓缓消减，胸口上那一个深可见骨的圆形伤口慢慢开始发芽。没办法，他的体质破败，这瓶白色品质的治疗药剂无法让他的伤势急速痊愈，想要完全恢复全盛时期，至少得要好几个小时。此时夜已深，徐琛发现临时窝棚那边又点燃了一个篝火，柳梦瑶在藤条床上已经睡着了，柳山则是坐在门口守夜。当然，主要看着他。徐琛也不自讨没趣，走到一棵树下，准备休憩一下。深夜，父女俩人换班。柳山睡觉前，严肃地叮嘱他，一定要看死徐琛，他很可能对自己图谋不轨。柳梦瑶脸色古怪，但还是点头答应。等父亲沉沉睡去，他眼珠一转，借着月光，偷摸地走到外边熄灭的篝火旁，用脚在黑炭里扒拉了一会儿，半截红绳，鞭子的握手，还有碳化的，咦，这个形状。哎呀！柳梦瑶看清楚物件样貌后，脸色羞得通红，直接扭头跑回窝棚内。附近一棵大树的树杈上，徐琛缓缓睁开了眼，表情有些尴尬。第四十六章，是他，是他。在接下来的几天里，三个人坐在小白的背上，一直向东行走。既然游戏 2.0 版本更新后，徐琛要去的目的地也在东边，那么他决定趁此机会向小白借用背脊，省去徒步的辛苦。至于说青城唐虎那些人。徐琛在离开之前已经将最强障碍扫除，接下来要看他们自己的发挥了。毕竟徐琛被迫升到十级
，零杠九级的尸体对他来说已经没有任何帮助。虎城楼团队里等级最高的唐虎也才十级而已，所以不辞而别，对彼此都好。几天后，烈日悬空，徐琛他们坐在小白的背上，笔直的朝着前方走。小白的体型宽阔，他们三个人坐上去还能有位置挂着一些行李，现在更是加装了一套遮阳棚。其实刚开始的时候，小白并不愿意让徐琛上他的背，但是在给他喂食了几枚魔晶之后。小白立刻变得喜笑颜开，时不时的还要跟他撒娇讨要魔晶吃。这是徐琛第一次从犀牛的脸上看到如此生动的表情，也让他不禁感到有些好笑。老爸，怎么还没找到城市啊？我都快晕小白了。都，柳梦瑶坐在柳山和徐琛的中间，撒娇般的甩了甩肩膀，扬起两根空荡荡的长袖。快了，快了，我们从青城出来走了这么久，要不了多久就能停下脚步了。柳山一如既往的安慰道，连字都不带变一下的。其实他心里也没底。自从世界经过一次地形调整后，所有地形都被破坏。这几天的路上全是丛林，柳山也找不到路啊。隔三差五，他都要打开区域论坛看一看，区域论坛的后面是否有别的城市后缀。瑶瑶，别着急，我估摸着也差不多了。坐在最后方的徐琛也是轻声安慰道。这些天，他们之间的关系有很大的进步，这得益于柳梦瑶这个小妹妹性格的活泼开朗，加话多。反正赶路又没事，两人经常在后边谈天说地。坐在最前方的柳山，只是偶尔搭茬，更多的时间是沉默寡言。然而，有一点让徐琛很是疑惑：讲道理，身下的这只白犀牛有一定的智慧，根本不需要人驾驭方向。但柳山安排位置的时候，竟然把女儿安排在了徐琛的前边，这就很令人费解了。一个父亲将女儿安置在另一个男人的旁边，这不像是柳山这个宠女狂魔的性格啊！徐琛甚至还发现，他平时看自己的眼神中满是嫌弃。后面，徐琛询问了才知道。柳山为什么那样看他？原来是那天晚上，他从空间手环中取出的那些 X I 道具，让他产生了误会，导致柳山生怕徐琛是个变态，趁他一不注意就把他给撅了。知道原因后，徐琛哭笑不已，但好在误会也解除了。除此之外，这些天，徐琛从柳梦瑶这边得知了他们部分的信息。柳山医生曾经和妻子开了一家小诊所。柳梦瑶刚经历了高考，考上了青城的流云大学。等开学后，他就是徐琛的小学妹了。毕竟徐琛也才大三，但还没开学，杀戮游戏就降临世界。至于说他们的天赋潜力以及技能效果，还有他们身上的残缺部位以及遭遇了什么，徐琛每次问这些话题，柳梦瑶刚想开口，就被柳山严肃打断，似乎对这些事情忌讳如深。见状，徐琛也没再开口多问。但直到今天的中午吃完饭后，柳山准备在原地休息一下，找了个阴凉的地方睡觉。而徐琛跟柳梦瑶有了单独相处的机会。琛哥哥，你想知道为什么老爸会瞎一只眼，失去一条腿，而我却失去两只手臂吗？柳梦瑶坐在一棵树枝上，扑闪着一双大眼睛看着他。你跟我说这个，不怕被柳叔听到了？徐琛好笑的问道。嘻嘻，他在睡觉，肯定听不到的。柳梦瑶笑嘻嘻的说完这句话，面色有些复杂的继续说道。其实这件事要从杀戮游戏降临的第一天说起，随后。就是他很长的一段讲述，徐琛甚至一开始都没准备认真听。不过，当他听到柳梦瑶的母亲救了一个浑身是血的人，失去双臂的人，而且嘴里经常神神叨叨的念着一些“神明啊，污秽啊”什么的，听到这，徐琛立马坐起身来，这肯定是遇上皈依者了。随后，他越听越不对劲，眉头也微微皱起。后续，徐琛脸色更加惊愕了。柳梦瑶是治疗系，甚至可以将那个皈依者双臂断肢重生。听到这，徐琛心头猛地一怔，他一脸惊愕地看向柳梦瑶，内心不断地翻找着前世的记忆。姓柳，治愈系，游戏的初期让人断肢重生。将这些特点组合一下，徐琛记忆里立马冒出了一个前世的大佬名称——青衣柳山。这样的人物，前世的他自然是没资格接触的，只是从传闻中知道他姓柳，为人冷淡，天赋潜力至少是红色。虽然他麾下没有势力，但是所有势力都不敢惹到他。因为他既能救人，但更能杀人，而大家只知道他姓柳，所以都叫他青衣柳神。是他。正当徐琛陷入深深的回忆之中时，柳梦瑶不满的嘟起了嘴，打断了他的沉思。琛哥哥，琛哥哥。柳梦瑶的样子十分可爱，用头顶了顶他的肩膀，不满道：“你干嘛呢？你有认真听人家说吗？”可，徐琛尴尬的清了清嗓子：“瑶瑶，你继续，我刚刚不小心走神了。”随后。他开始仔细地打量着柳梦瑶的样貌，如果单看长相，柳梦瑶实际上是个大美人，双眸晶莹剔透，
，如同两颗明亮的宝石，透着一股孩子气的纯真。鼻梁挺直，嘴角微微上翘，让人感到亲切。他的身材也是十分的均匀，该瘦的地方瘦，该丰满的地方丰满，给人一种青春洋溢、活力十足的感觉。当然，身体上唯一的缺点就是失去了两只手臂。徐琛紧皱着眉头，不禁有些疑惑：这这两个人性格也不像啊。传文清一柳神为人冷淡，惜字如金，而柳梦瑶，那个人十分的凶残。为了给那个从空间裂痕中走出来的黑衣人上头名状，他残忍的杀死了我的妈妈。当时我跟父亲就在不远处，正想逃跑，但被他追了上来。老爸不断的哀求，最终还是活生生的挖掉了眼珠，砍断了一条腿。最终我跟父亲好不容易才逃出来的。瑶瑶啊，你！徐晨想插嘴，但他不让，所以我和老爸才选择不顾一切的选择逃出青城。柳梦瑶说到这里的时候，银牙紧咬。我趁此机会，徐琛还想插嘴，但他还是不让。琛哥哥，这些人极为凶残，我们千万不要遇见他，不然就死翘翘了。柳梦瑶两只扑闪扑闪的大眼睛里满是惧意。徐琛沉默的点了点头。青衣柳神为人冷淡，惜字如金，而柳梦瑶就是一个话痨。这两者之间的性格差距也太大了吧。第四十七章，潜力股到达。经过柳梦瑶长篇大论的讲述，徐琛对她的故事有了全面的了解。他甚至都觉得这个小姑娘单纯的有点过分，几乎毫无保留的将自己的事情和盘托出，包括他跟柳杉的天赋、潜力和技能、效果。玩家柳梦瑶，等级三级，属性略，天赋圣洁之心，红色。注：该天赋效果会影响到玩家的性格，若是遭遇外界影响而造成性格彻底反转，之后大概率将会一直保持。技能治愈之手可升级，红色。技能介绍：一、持续消耗的精神力，使用双手触碰对方，锁死生命流失，快速恢复其伤势，包括断肢重生。二、一次性消耗 80% 精神力，使用双手触碰对方，在对方等级不高于自身时，能将其伤势瞬间恢复 80% 对方高于自身等级时，治疗效果按照百分比依次消减，高于自身七级，技能失效。注：该天赋有特殊性，下一次技能觉醒在第三阶段。玩家柳山，等级八级，属性略，天赋中等兽类亲和，蓝色，技能兽类契约可升级，蓝色。技能介绍：消耗 10% 的精神力后，可以与一只兽类签订契约，兽类等级不能超过主人当前阶段，成功概率与当时情况定。受宠死亡，主人精神属性下降 50% 持续90天， 9 0天后才能与其他兽类签订契约。主人死亡，受宠也会死亡。目前受宠。九级三角向西，西有，目前可契约。一一，注：由于该天赋具有特殊性，兽类契约为核心技能，玩家每个阶段可多契约一只兽宠。到达第五阶段后，将觉醒下一个技能。这父女俩都是潜力股啊！虽然柳杉的天赋潜力对比起他女儿柳梦瑶差了几个档次，但他们都是特殊派系，比那些烂大街的法师系、战士系、猎人系的手段要强上一截。柳梦瑶，红色潜力。他的技能效果也超出正常玩家的范畴之内，但释放条件也多一些，比如说需要双手释放。虽然现在算是废了一半，第三阶段之后说不定会有新的转机。每十级就是一个阶段，就目前而言，柳杉的天赋就比较实际一点，就算瞎眼断腿，但并不影响他的战斗力，毕竟他的战斗力全依靠在小白身上。而他在初期能契约到小白这种稀有魔物，也算是走了狗屎运。从柳梦瑶的讲述中，当时他们遇上小白的时候。小白在泥潭中身受重伤，天时地利人和，依靠着兽类亲和的天赋，柳杉尝试了几次就跟小白契约上了。在知道他们的情况后，徐琛心里突然萌生出了一个组建自己势力的想法。毕竟这两个都是稀有人才啊，早知道就不救那个皈依者了。在徐琛的思绪飘向远方的那一刻，柳梦瑶在一旁默默自语，她的眼神中透露出深深的忧伤。徐琛缓缓回过神，用温和的语气解释：“你所说的那些人。”他们被称作皈依者，可以说他们是背离了人类信仰的一群人。你只需要理解，他们是对人类的一种背叛。哎，柳梦瑶微微叹了一口气，脸色有些失望。你们在聊什么呢？正当徐琛想要继续说什么时，柳杉突然走了过来，他的脸色严肃，眼神中带着一丝疑惑。柳梦瑶显然被吓到了，她紧张的支支吾吾道：“我们，我们在聊今晚吃什么呢？吃什么？”柳杉瞪了徐琛一眼，语气中带着一丝不满。除了那些魔物肉干，还能有什么可吃的？你们年轻人的聊天内容怎么尽是些不切实际的话题？说罢，他甩了甩拐杖，走到小白身边，对众人喊道：“耽误的时间有点久，
，咱们出发。来，梦瑶，我扶你上去。嘻嘻，幸好没被老爸发现。柳梦瑶偷偷的朝徐琛吐了吐舌头，调皮的眨了眨眼，轻盈的起身朝柳山走去。他没有手臂，平时上下坐骑都需要柳山的搀扶。徐琛微微一笑，也没有多想，直接起身赶上。接下来，他们继续踏上了漫无目的的旅程。徐琛试图与柳山交流，询问他们进入下一个城市后的计划。柳山瞥了他一眼。语气冷淡，似乎并不想分享太多。然而，徐琛敏锐地察觉到柳山眼神中的迷茫，那是一种深深的困惑和无力感。是啊，这个世界已经变得如此混乱，哪里还有安全的地方呢？估计是那种毫无秩序的城市吧。柳山的内心被无尽的无力感笼罩，他内心仍然希望能带女儿去到一个可以安稳生存的地方。徐琛深知这个世界的复杂性，尽管无秩序的城市如雨后春笋般涌现，又成为了主流趋势。但这种现象也仅仅占据了一半的版图而已，另一半的世界仍然有城市在努力维持着秩序，尽管这些城市的秩序可能比旧时代更加严苛一些。然而，即便是面对这样的环境，仍有玩家怀揣着希望，趋之若鹜的想要加入这些拥有秩序的城市。他们渴望在混乱的世界中找到一丝安稳，一丝光明。同时，也有一些城市依然坚守着旧时代的秩序，虽然数量不多，但他们的存在无疑是这个世界的一股清流。说到底。无论是无秩序的城市，还是有秩序的城市，他们都只是在游戏 2.0 之前的一种过渡形态。真正的挑战和机遇，要等到游戏 2.0 之后才会出现。那时，这个世界将会迎来更加广阔的可能性，更加丰富多彩的城市形态。这些天赶路途中，不乏有一些高等级魔物的袭击。每到柳山感到绝望之时，徐琛就会出手，一刀将十几级的魔物消手。随着时间的推移，柳山心中渐渐对徐琛产生了敬畏之心，因此。他的态度也变得友善了许多，不再像之前那样冷漠和敌视。而柳梦瑶依旧是那个话痨，只要徐琛有空闲，他就会不停的说话，话题五花八门，从魔物的习性到城市的传说，再到他自己的小小心愿。如果徐琛不理他，他也不会感到尴尬，反而会自言自语，继续他的独角戏。他的世界似乎总是充满了色彩和希望，即使是在这个充满黑暗和危险的世界里，他也像是一个乐观的傻子，对一切都充满了期待。落日余晖洒落在地平线上，徐琛一行人依旧朝着东方前行。他们脚下的路是一条狭窄而曲折的小径，小径两旁茂密的杂草随风轻轻摇曳，草叶间偶尔露出的一点点空隙。当徐琛走进这片区域时，他发现四周的杂草上竟然沾染着斑斑点点的血渍，这些血渍已经干涸，呈现出一种暗褐色。这里肯定有人类和魔物战斗的痕迹。他环顾四周，只见原本应该自然生长的植被被大量踩踏。形成了一条明显的人为开辟的小道。徐琛抬起头，望向远方，喃喃道：“我们到了。”第四十八章，林岭城登记资料。什么到了？坐在前方柳山听到这句话后，面色一愣：“到城市了，你们打开区域论坛看一下后缀。”徐琛脸上露出笑容：“终于是到了。光是赶路都花费了十天的时间，途中他们也经过了几个旧时代的城市，但那几座城市已经彻底没有人类了。”整座城市的残垣断壁已经成了魔物的巢穴。区域论坛，林岭城，林岭城是这座城市的名字。点进去一看，许多人的发帖浮现在眼前。趁着天还没黑，有没有去东城区那边的？入城费，入城费，每天都要交入城费。你们排名前二十的势力是不是太霸道了？收猎人系技能魔晶，要多少收多少。有卖的，请来中心区三栋同乡共济会联系我们。寻求异界商人的踪迹，有重谢。谁会识别皈依者这个群体的人？操了！今天出城狩猎被偷袭了。林岭城的区域论坛上，各种帖子琳琅满目。中心区、东城区，光是从发帖内容就能看得出来，这座林岭城要比青城更有秩序一些。估计城内保留了一些旧时代的建筑，并且被一些新时代的大小势力瓜分了。终于到了，柳山的脸上洋溢着激动的情绪，内心的重压也随之松了一口气。我们只是进入了林岭城的范围而已，距离城市还有一段路呢。徐琛微笑着提醒道：“接近城市的30公里范围后，玩家会自动接入该城市的区域论坛，所以这只能算是到范围内。那还等什么？小白，冲啊！”柳梦瑶激动喊道：“赶路是很难受的，就算如今他们成为了玩家，体质有一定的提升，但连续十天都骑在小白背上，屁股颠簸的实在受不了。”呼呼，小白发出沉重的呼吸声，四只短粗如柱子的小腿在草原上奔跑了起来，带着他们向着林岭城的方向疾驰。在夜色悄然降临的时刻，徐琛他们终于看见了前方不远处闪烁着的黄色光芒。当他们更加靠近时，眼前的景象愈发清晰。
。两栋曾经高耸入云的旧时代大厦，此时已经歪斜，它们以交叉的方式相互依偎着，形成所谓的城门。城门上镶嵌着散发黄色光芒的奇异矿石，旁边还有一块巨石，上面写着“零零”两个大字。城门口的几名守卫正在闲谈，而四周一些穿着由魔物皮革制成的甲胄的队伍正在四处巡视，警惕的目光不曾离开。突然。他们感受到地面的微颤，立刻打起精神朝前方望去。魔物大半夜要攻城，一个守卫皱了皱眉头，手中抓紧武器。不对，那头白色犀牛的背上坐着几个人，看来这只魔物是受人控制的。稀有派系啊！之前听别的流民说过，有这么一小撮人。另一名守卫眯眼看去，笑道：“切，那还不是个流民。”闻言，队伍几人对视一眼，然后放下警惕，缓步走上前去问道：“你们是什么人？”来这里做什么？我们，我们是从另外一个城市迁徙过来的人，想入城寻个生存的地方。柳山拿起拐杖，从小白的背上下来，一瘸一拐的走上前解释道：“则果然是流民，一般都是自身所在的城市被魔物攻破，人们无法生存，只能逃离出来，去往别的城市。由于前段时间这样的人很多，所以这群人就被取了个称号为流民。”众人听完他的话，其中一个高个子开口问道：“区域论坛上的规则，你们来之前看了吧？”看了看了，柳山讪笑着连连点头。区域论坛上有一篇帖子，写着由领领城里几个大型势力制定的规矩，其中他们最为看重的两个点是：一、出入城池需要缴纳入城费，要需要登记；二、城内不准杀人。看了就好，入城是需要交费用的。高个子守卫看向他的身后，白色的犀牛上坐着一男一女两个年轻人，女的没有了双臂，男的倒是个正常人。随即，高个子守卫将目光看向白犀牛。问道：“这头魔物，你们也要带进去吗？”“对，他很听话的，没有我的命令，他绝不会。”“这个我们不管，我想告诉你的是，这只魔物的入城费也要给。”高个子不耐烦的打断道：“是是是。”柳山见状，赶紧点头应答：“我们四个就给四十点经验的魔晶了。”说着，就要从口袋里取出魔晶来，但那个高个子守卫突然冷哼一声，说道：“哼，你想得美，人入城十经验魔晶一个。”但你想带那只犀牛进去，他就要二百经验的魔晶，啊！柳山被这高昂的价格吓了一跳，惊愕道：“这么贵！”听到这句话，高个子身后的众多守卫脸色沉了下来。给钱入城，不给钱就滚，这是规矩。守卫有几十号人，头上都显示着等级，各个等级都是十级以上。柳山不敢惹火对方，连连点头：“行，我给。二百三十枚魔晶给出后，守卫也没为难他们。”抬手指向城门口，说道：“现在你们去那里登记资料。”“好，谢谢。”柳山心中松了一口气，走回小白那边，将登记的事情复述了一遍。闻言，徐琛微微皱起了眉头。刚刚看了论坛上领领城的规矩，入城需要登记个人的姓名、等级、天赋、潜力，还有加入哪方势力。当然，这只是走个形式罢了。这群守卫背后的势力主要是收钱，但入城之后必须得加入一个势力，这才是让柳山头疼的。随后，三人带着小白走到城门处，开始填写资料。柳山八级，蓝色潜力；柳梦瑶三级，白色潜力；徐琛十级，白色潜力。然后只剩下最后一条：加入以下哪方势力？登记后方的木板上写着几百个大小势力的名字，名字后面还写了各个势力的人数。大的势力人数达到十几万人，小的势力人数也有个几百人。兄弟，想要入城的话，必须得加入一方势力才行吗？见柳山难以做出选择，徐琛上前出声问道：“是，在城门口负责登记资料的是一个麻子脸的人。”他听到徐琛的话后，忍不住发出一声嘲笑。他不屑地瞥了徐琛一眼，说道：“有实力的话可以，没实力又没有势力庇护的话，城内谁都可以踩你们一脚。要是你嘴欠，在城内得罪了人，可能出了城门就是暴尸荒野。”说完，麻子脸看了一下眼前这三人头顶上的等级显示：十级、八级、三级。三个人，还有两个是残废。麻子脸耸了耸肩，语气讥讽道：“很显然，你们没有这种实力。”第四十九章，我跟柳叔心连心，柳叔跟我玩脑筋。没有实力，在不加入势力的情况下，进入领领城内会受人欺凌。这样，那没事了。徐琛抿了抿嘴，说实话，他从未想过要加入任何一方势力。不仅因为行动受限、受人压榨，更重要的是，作为一个重生者。徐琛无法忍受屈居他人之下，那我们加入。在听完麻子脸的讲述后，柳山没有多加思考，立即用手指向木板上最高位置的名字“赤领会”。等等
就在这时，徐琛突然出声打断。在这些天赶路的途中，他心里就萌生出将柳家父女这两个人才收入麾下的计划。当然，主要是柳梦瑶，所以他肯定不能让其他势力摘了桃子。徐琛转身将柳山拉到一边，脸上佯装愤慨：“柳叔啊，你平日里为人那么清醒，怎么到了这里，脑袋就突然犯糊涂了呢？世道这么混乱，林岭城我们又不熟悉，里面几百个势力盘根错节，你不先了解，一下就直接乱选择一个。”等你加入了之后又不满意，你想退，人家凭着势力强不让你退，这这岂不是一错误终身吗？徐琛满脸严肃，将所有的坏处都详细的向柳山说明了一遍。嗯，确实应该先了解一下。柳山皱着眉头思考了一会儿，觉得徐琛说的很有道理，心里也对刚刚自己没过脑子的行为感到羞愧。来到一个陌生的环境之后，自己脑海里下意识的想要安稳，所以才犯了糊涂。他咬着牙一边想着，一边后怕道：“如果……”那些势力发现了梦瑶的天赋潜力，那就难了呀。没错，等他们发现瑶瑶的天赋潜力后，你们更加走不脱了，说不定还会被囚禁呢。徐琛面色严肃警告道：“开玩笑，没人能摘老子的桃儿。”柳叔，如果你信我的话，接下来你就听我的，听你的。柳山转头看着他，双眼微微眯起。他从未信任过徐琛，这一路上都是对他有所提防。没办法，徐琛浑身上下都透露出一股神秘的气息，实力强大。行事风格也奇怪，明明伤势也痊愈了，却跟随他们父女两人跋山涉水的来到这里，所以他肯定有所图谋。柳叔，您这么看着我干啥？面对陌生环境，您不假思索的选择；面对我这个跟您同路十天心连心的人，您却跟我玩脑筋。徐琛一脸无奈，为了增加可信度，他继续说道：“我可是把瑶瑶当做自己妹妹看待的。”听到他最后一句话，柳山眼神犀利，猛地闪过一道光芒，原来。这小子是图我的女儿，难怪这些天两人在后面一口一个琛哥哥，一口一个瑶瑶，喊得那么亲切。现在跟我扯个妹妹的幌子是吧？但是柳山经过深思熟虑之后，还是点了点头。那看你怎么处理了。行嘞，徐琛点了点头。虽然不知道柳叔沉默的那一段时间在想什么，但总算是把他忽悠住了。随后，他走到登记处的麻子脸那边，果断道：“不加入势力，你确定吗？前面我已经跟你说了后果了。”确定，放心吧。徐琛点了点头，拿着吧，一人一个牌子。对了，给你那只魔物也挂个牌子吧。麻子脸递出四块木牌，牌子正面上刻着“林岭城”三个字，背面刻着他们三个人的资料。放行后，众人穿过城门，而身后麻子脸看着他们离去的背影，脸上露出一抹笑意，自言自语道：“这御兽系天赋的低等级小白，稀少派系啊，稍稍培养一下就是一张王牌。进了城，迟早要被别的势力招揽，不如……”我得赶紧把这消息告诉会长。说着，他立刻喊了一个人来接班，而麻子脸满怀期待的带着消息走入城内。林岭城内，旧时代的破旧建筑被粗糙维修了一下，但街道上整洁而平坦，充满了废土与现代并存的气息。街道两旁的建筑物上镶嵌着那种散发着神秘黄色光芒的矿石，为这座城市提供了光明。道路两旁，商贩们在地上摆满了各种魔物材料，吆喝声此起彼伏，不绝于耳。这个画面给柳家妇女带来了强烈的视觉冲击。相比起不久前他们在路上的风餐雨露，精神每时每刻都处于紧绷状态。林岭城内的繁华景象仿佛是另一个世界，灯火通明，人潮汹涌，简直就是天堂和地狱的差距。然而，就在柳家妇女震惊之时，一些路人的目光也看向了这边。主要是小白的体型没办法不引起注意。魔物怎么放进来了？卧槽！门口那群守卫天天收过路费，关键时候在吃屎是吧？其他人愤怒地指责道：“等等，这是受宠，还特么是稀有的。不过等级才九级，看来他的主人等级也不高啊。”有眼尖的人辨认出小白身份，语气中带着一丝嘲讽：“御兽系天赋者，也不知道加入了哪个势力。”一些心怀不轨的人心中默默揣测着。刚进城门，徐琛他们就把等级显示给屏蔽了。现在见众人的目光看来，徐琛转头说道：“走吧，我们找个荒地打个地铺休息一晚，等天亮了。”我们再找个新的住处。柳山回过神来，沉着的点了点头，而柳梦瑶则是有些失望。啊，陈哥哥，咱们都到这里了，还要住荒地啊？你看看，这里跟旧时代的繁华景象相差无几，咱们找个酒店睡一宿不好吗？徐琛摇了摇头，笑道：“这里可没有酒店宾馆哦，这里是个集市广场，往前走一段路，你就会看到这座城市的真正模样。”说着，他便迈步朝前方走去。柳山见状，赶紧带着柳梦瑶颈部跟上。
，而身后的小白也被这些人类看得有些腿软，低头跟着柳山后头，丝毫不敢吭声。这群人等级好高，吓死牛了！片刻，他们穿过热闹的集市广场，走进城市的深处，周围的景色顿时暗淡下来，街道变得狭窄而阴暗，灯光稀疏，人影寥寥。又前行一段路，四周已经满是废墟，杂草丛生。徐琛、柳家妇女找到了一块平地。从小白的背上取下地铺，正准备休息时，后方丛林中传出了许多稀碎的脚步声。第五十章，同乡共济会招揽，谋，还让不让牛休息了？小白这一路上担惊受怕，十多个夜晚都没怎么休息好。每天醒来，除了吃草，就是长途跋涉，累的累。本以为今晚可以好好休息一会儿，没想到刚趴下就听到四周那稀松凌乱的脚步声。来人了！徐琛提醒一句，立马起身朝着前方看去。四周的丛林之中，几十号人举着火把，朝他们的所在地围了过来。这些人头顶显示的等级都在十级以上，其中还有个十九级的年轻人。随着玩家对杀戮游戏 1.0 版本的熟知，等级的雪球也慢慢滚了起来。现在全球等级排行榜上的第一名已经三十九级了。梦瑶，躲在我身后，别出声。柳山将女儿拉到自己的身后，一脸紧张的看着这群来历不明的人。人群中，刚刚在城外见过面的麻子脸，举着火把从队伍后面走出来。满脸殷勤地对着一个穿着精致的年轻人说道：“副会长，就是后面那个瞎眼瘸腿的中年男人，旁边的那只巨大的白色犀牛，就是他的宠兽，还是稀有级别的。”嗯，为首的那个年轻人点了点头，将视野看向平地上的三人，缓缓道：“不要紧张，我们是同乡共济会，我是副会长张奔龙。”同乡共济会，柳山没放下警惕，眉头微微皱。这个名字他觉得有些熟悉，好像在区域论坛中见过。是收购技能魔晶的那个势力，嗯，我们势力不算大，放在整个林岭城几百个势力中，也就只能排到十五名。说到这，张奔龙挑了挑眉头，他并没有因为势力排的名次而感到沮丧，反而是有些得意展示的意味。哦，厉害厉害！柳山习惯性的恭维一句，然后立刻反问道：“你们有什么事吗？”天黑带几十个人过来，肯定不仅仅是为了跟自己介绍他们的势力吧？是这样的，张奔龙转身将妈子脸拉过来，笑着解释道。麻子，你肯定见过，就是在城门登记资料的那个。他刚刚跟我说，林岭城来了个御兽稀有派系的强者，所以我们特意过来见一见。现在见完了，你们可以走了吧？这时，徐琛突然开口说道：“什么见一见？就是过来挖自己墙角的。”目前而言，柳梦瑶跟柳山算是一体。要是柳山加入其他的势力，肯定会把柳梦瑶给牵带走。这事儿徐琛忍不了。柳梦瑶这种未来能打又能奶的传奇人物，任谁抓住了都不会松手。你是谁？见自己说话被打断的张奔龙，立马收起了笑脸，不耐烦的将目光看向高瘦的年轻人。这个人叫徐琛。一旁的麻子脸立马拿出那张登记表单，照着上面逐字逐句的念道：“等级十级，白色潜力，跟这个柳山没有亲属关系，本身有招揽的价值，但不多。”十级。张奔龙微微挑眉，不屑的看了徐琛一眼，饶有意味的对着柳山笑道：“柳大叔，是这样的，我们这次来呢，主要是想邀请你加入我们。”说着。他目光看了看身后的没了双臂的柳梦瑶，你看，你拖家带口的睡在荒地里，而且小妹妹的身体也不方便，你忍心看着她陪着你受苦受罪吗？加入我们同乡共济会，待遇方面绝对不会亏待你的。对方是要来招揽自己。柳山愣了愣，转头看了一眼徐琛，林岭城几百个势力中，这个同乡共济会能排到15名，也算是上流势力了。而且这名字取得也很正，不像那些什么帮啊、什么堂的黑道取名。这对一个一心想要保护自己女儿的父亲来说，的确是有些心动。不过，柳山还是想看看徐琛的想法。你所说的待遇有什么？徐琛淡淡的问道。之所以淡淡的问，已经是他克制的结果了。首先，只要柳山大叔加入我们，立马奉上林岭城内的房子一套，生活无忧。子女在城内可是我们同乡共济会的庇护。张奔龙瞥了一眼徐琛，他算是看出来，三个人中做主的好像就是这个看似跟自己同龄的人，不过他也就十级而已。白色潜力跟蓝色潜力完全是天差地别，吃庇护得了吗？徐琛不屑的讥笑道：“你们势力在林岭城排名也仅仅在15名，要是被上面14个势力欺负，你们能还手吗？敢还手吗？”张奔龙不爽道：“我们势力可以是有 8,000 余人， 1 1的人都已经到达十级的一阶状态。”徐琛连番轰炸道：“哦，那在你们之上的势力人数岂不是更多？再说了，人多有个毛用啊？手下被人欺辱了，你们庇护得过来吗？”另外，你们只在城内庇护，不在城外庇护是吧？城内的规矩不是不能杀人吗？你这话说的不是屁话吗？张奔龙深吸一口气，
，脸色立刻沉了下来。加入我们，至少免去了大部分势力的侵扰，而且人数多的优势就是在外出狩猎时，人身安全会得到极大的保证。哦，人多的话，那魔晶分的是不是也少？还有，你，算了算了，徐深算了，别为难人家了。就在张奔龙破防的前一刻，柳山见气氛不对，赶紧上前拉住徐深。他在一旁也看出来。徐琛似乎在刻意挑刺，不过张奔龙所说的待遇的确可圈可点，只是话术有些漏洞太大。柳大叔，我们诚恳的希望你加入。张奔龙猛吸一口气，整理好情绪后，直接面对柳山说道：“希望你能自主做出判断。”这，柳山顿时哑然。之前徐琛对他说的话一直萦绕在耳边：“想进容易，出来难。”怎，自己怎么就成了一块宝了呢？柳山沉思片刻后，面带尴尬的说道：“那个小张啊。”不好意思啊，先让我们考虑一段时间。哼，话还没说完，张奔龙突然冷哼一声。听了前半句，他就知道柳山后半句会说什么了。张奔龙也没了刚刚那份友善协商的模样。此时，他脸色阴沉，向身后的手下招了招手：“呵，小张，小张是你叫的吗？三个人两个残废，居然跟我们讲起道理来了。好言相劝你不听，非要吃痛才明事。”身后的几十人立刻举着火把围了上去。看徐琛他们的眼神中满是嘲笑之色。第五十一章，强制招揽，不准。柳山的御兽系的确是稀少派系，但最主要的是他的御兽天赋潜力是蓝色，这才是张奔龙这个副会长大半夜带几十人跟过来的招揽的原因。这种人才必须招揽。张奔龙原本打算以礼相待，好言相劝，希望柳山能够自愿加入他们的阵营。然而，他也清楚，对于柳山这样的稀少派系，又是蓝色天赋的玩家来说。普通的招揽方式或许并不奏效，于是他做好了两手准备。如果好言相邀不成，那就只能采取非常手段，将柳山强制绑回去。你们要干什么？柳山的声音中带着一丝不易察觉的颤抖，他紧紧盯着围拢过来的众人，眼神中透露出深深的警惕之色。嘿嘿，柳大叔，别紧张嘛。马子脸嬉皮笑脸的说道：“我们副会长可是个惜才之人，见不得你这样的稀少派系在这里风餐露宿，所以特意让我们来请你去大房子里享享福。”过过舒坦日子，他的话音刚落，旁边的人群立刻发出一阵附和的嬉笑声。是啊，是啊，柳大叔，跟我们走吧，在这里住着多憋屈啊！下雨了，连个挡雨的地方都没有。您这身本事，不去享福岂不是浪费了？走吧，走吧，别让我们难做呀！众人七嘴八舌的劝说着，脸上挂着不怀好意的笑容，仿佛已经看到了柳山屈服的场景。他们这几十号人都是共济会里的骨干人物，每一个都是实力强大、经验丰富的老手。他们的天赋潜力都在灰色以上，等级也都超过了十级。这样的实力在任何地方都是一股不可忽视的力量。相比之下，柳山一方三个人两个残。柳山虽然有着御兽的稀有能力，但他的等级和实力都并不出众，更何况他的身边还带着一个残疾的女儿，彼此之间的差距肉眼可见。这样的组合，怎么看都不像是能够与同乡共济会抗衡的样子。老爸，琛哥哥，柳梦瑶的声音颤抖着。他的眼中充满了恐惧和不安。他平日里虽然活泼话多，但此刻却连一句完整的话都说不出来。此时，柳山带着女儿退守到小白身边。柳山也同样是面色凝重，他目光环视四周，试图寻找一线生机。然而，当他看到周围那一张张狞笑的面孔时，他知道今夜恐怕难以善了了。他心中虽然愤怒不已，但更多的却是无奈和苦涩。徐琛，要不我们还是加入他们吧？柳山突然开口说道。语气中透露出一丝无奈和妥协，实力不足以与对方抗衡。为了保护女儿，他只能选择屈服。别急，徐琛摇了摇头，轻笑道：“今晚我们大概率不用露宿荒野了。”啊！柳山脸上明显愣了一下，他没明白徐琛的意思。这上下两句话似乎并没有什么联系，他实在是想不通徐琛到底想要表达什么。但还没等他开口询问，徐琛就已经率先向前走去。他大声问道：“张奔龙是吧？如果我们不跟你回去？”你就要强制将我们带走？这话语中的质问和挑衅，让张奔龙脸上的笑容瞬间凝固，随即转化为一种更为浓烈的嘲讽。他仿佛看到了一个不知天高地厚的蝼蚁，在试图挑战自己的权威。哈哈，不不不，可能你误会了。张奔龙大笑着，语气中充满了轻蔑和戏谑。他故意抬手指向柳山，强调自己话语中的重点：“我只要带走他，你跟那个残废没有被带走的价值。”这话语中的侮辱和蔑视，让柳山的脸色瞬间变得铁青。而徐琛却只是淡淡的摇了摇头，他没有被张奔龙的话语激怒，也没有被周围的嘲笑声影响，只是平静的看着张奔龙。我不准，徐琛淡淡道。
啊，啥？张奔龙愣了一下，他的脸上闪过一丝茫然和困惑，仿佛没有听清楚徐琛的话。他环顾四周，看到其他人也都是同样的表情，一时间整个场面陷入了短暂的寂静。啥玩意？你不准？你不准有用吗？终于有人打破了这沉默，大声的嘲笑着徐琛。这声音像是打开了一扇闸门，让其他人的笑声也如洪水般涌出。哈哈，你当你是林岭城的城主呢？忘了告诉你。我们林岭城没有城主，他们的话语中充满了讽刺和轻蔑，仿佛徐琛只是一个不自量力的小丑。然而，就在他们的笑声达到高潮时，徐琛却突然消失在了他们的视野中。这一下，仿佛是按下了暂停键，所有人的笑声都戛然而止，只剩下茫然的表情和四处寻找的目光。下一秒，徐琛的身影突然出现在张奔龙的眼前，快得让人无法反应。你，张奔龙的脸色瞬间从嘲弄转为惊愕，他的眼中闪过一丝恐惧和不可置信。他想要后退，但已经来不及了。啪！一声清脆的响声在空气中回荡。徐琛反手就是一巴掌甩在张奔龙的脸上，这一巴掌打得结结实实，让张奔龙的脸瞬间红肿起来。而前方的共计会几十个人，此刻还在四处张望，寻找着徐琛的身影。他们根本没有想到徐琛会突然出现在他们的首领身边，更没有想到他会如此果断的出手。你，张奔龙捂着红肿的脸，一脸懵逼的看着徐琛。这一巴掌来得太快，太突然，他完全没有预料到。此刻的他心中除了惊愕，还有一种难以名状的恐惧。不是我，他转过头想要说些什么，但刚张开嘴，徐琛的又一巴掌已经狠狠地甩了过来。啪！西嚯！不知道为什么，徐琛在每次扇人脸的时候，总是喜欢咬根烟。飘渺的烟雾在扇人脸的同时，从口中呼出，给他一种奇妙的节奏感，似乎对他下手时的准确性有了玄而又玄的增幅。操！那小子跑副会长那里去了。这时，前方的人群中终于有人发现了后方的异常，他们纷纷回头，看到徐琛正抓着张奔龙的脖子，不停的扇他的脸。小子，你找死！众人怒吼着，纷纷向徐琛涌来。然而，面对众人的围攻，徐琛却只是淡淡的看着。等众人接近时，他伸手一把掐住张奔龙的脖子，将他拎了起来，另一只手则不停歇的朝他脸上扇去。每一巴掌都扇得结结实实，让张奔龙的脸肿得越来越厉害。张奔龙想要挣扎，但徐琛的手却像铁钳一样紧紧地掐着他的脖子，让他无法动弹。他只能眼睁睁地看着徐琛不停地扇自己的脸，心中的屈辱和恐惧达到了极点。放下副会长，该死的混蛋！放下副会长！法师系和猎人系的成员们只能在后方大声怒吼，却不敢轻易动手。他们深知自己的攻击很可能会误伤到张奔龙，到时候不仅无法解救副会长。还会给自己惹来更大的麻烦，而战士系的成员们则已经冲了上来，他们挥舞着武器，眼中闪烁着凶光。但那也晚了，他们的副会长已经被徐琛扇成了猪头，而徐琛却像丢垃圾一样将他随意的丢在一旁。你为什么要杀死他？副会长从始至终也没想要杀害你们，为什么要下此毒手？冲上来的几个战士系成员看到这一幕，纷纷瞪大了眼睛，嘴里怒吼道。然而，徐琛却并没有理会他们的怒吼和质问。他嘴角叼着的那根烟还没有燃尽，他深深地吸了一口，然后缓缓地吐出。啪！趁着烟还没燃尽，他上前给那几个战士系成员一人来了一个大逼斗，清脆的响声在夜空中回荡，扇得他们眼冒金星，头晕目眩。没死呢，晕过去了而已。徐琛缓缓地将烟掐灭，语气淡然道：“如果你们刚刚表露出杀意，他早就死了。”林岭城虽然是一个充满混乱和争斗的地方，但也有着些许的秩序和规则。这些规则虽然残缺不全，但也能让人性不会过多地堕落。势力间的明枪暗箭是其次的，主要是对外抵御魔物的侵袭。后方众人看到这一幕，张大嘴巴，面面相觑。他们并不是傻子，自然能够看出徐琛的实力非同小可。从刚刚徐琛展现出的速度和轻松的神情来看，他的战斗力绝对是爆表的。要知道，战士系最强的就是体质和力量。而张奔龙作为一个十九级的战士系高手，却被徐琛像捏小鸡一样轻松地捏住脖子，然后扇晕了过去。徐琛此刻在他们眼中，活脱脱的就是一个人形稀有魔物 BOSS。这还这么打？他们可是跟稀有魔物战斗过好几次的，就算他们这几十个人拿命去堆，估计也要死伤惨重。不过好在徐琛并没有要杀人的意思，这让他们稍稍松了一口气。这人不是我们能对付的了的，他肯定达到了二阶。有人低声说道：“二阶？你是说他二十级以上？”另一个人突然发问，众人闻言都沉默了下来。此时，他们突然想到了一件非常重要的事情，那就是
之前麻子脸给他们看的登记表单上明明写着徐琛只有十级。想到这里，他们纷纷将恼火的目光投向了麻子脸。如果不是因为这个家伙的错误情报，他们也不会如此轻易的得罪徐琛这个恐怖的存在。麻子，你的登记表单上不是写着这个人十级吗？有人愤怒的质问道。麻子面色一紧，委屈的说道：“是啊，我看到他头顶的等级了。再说了，这登记表单当时是填资料是他们，又不是我。然而。”麻子的话尚未说完，就被众人的愤怒声浪所淹没。妈的！有人愤怒的吼道：“我早就知道成为这个职位是个肥差，平时就知道收取进程费、中饱私囊，一遇到事情就推卸责任，一问三不知。”没错，另一个人附和道：“麻子这个人要实力没实力，要魄力没魄力，凭什么会里唯一的肥差就落在他头上？”别说了，麻子毕竟是会长的亲戚，有人试图打圆场，亲戚又怎么样？之前那个愤怒的人继续说道。但话到嘴边，却突然改了口风。当然了，会长还是慧眼识珠的，这次的事情也不能全怪麻子。最后一人原本还想继续抱怨几句，但最终还是选择了改口称赞会长。众人闻言都沉默了下来。他们知道这次的事情已经闹大了，不仅得罪了徐琛这个恐怖的存在，还暴露了工会内部的一些弊端和不公。就在这时，那几个被徐琛扇肿脸的战士系玩家走了回来。他们发现，此时此刻。后方这群人竟然还在争论这些有的没的的事情，顿时感到一阵惊愕。喂，喂，喂！其中一人扯着嗓子喊道：“干嘛？干嘛？你们在干什么？”副会长还在地上躺着呢。第52章，处理方式：一方水土养一方人。林岭城虽然秩序混乱，但好歹是有秩序，至少城内不准杀人这一条几乎很少有人违背。所以，众人见到徐琛下手留有余地。他们心里也松了一口气，知道这件事情可以换一种方式解决。只是，如今主动权不在他们，而在徐琛手里。要是今天这种事情放在青城，当对方首领被打倒后，剩下的人要么就集体拼死一搏，要么就作鸟兽散。无秩序的地方讲究的是生死的黑白分明，而有秩序的地方就有其他的可能性。但主基调依然是黑色。琛哥哥，这时柳山跟柳梦瑶骑着小白跑了过来。柳梦瑶双眼泛着光。一脸崇拜地看着他，嘴里有说不完的话。琛哥哥，你真厉害！一个人居然把他们都打退了，我怎么才能变像你那么厉害？能不能教教我啊？哎呀，忘记了，我没有手。不过没关系，琛哥哥，你可以教教我怎么抽烟吗？我也想学。听到这，柳山实在是忍不住了，额间鼓着青筋，呵斥道：“梦瑶，你闭嘴！”被呵斥的柳梦瑶缩了缩脖子，低着头，继续小声地絮叨着：“也对，我没有手。”学不会抽烟的，见状，柳山只好无奈地叹了一口气。他从小白的背上爬下来，扭头看了一眼那群人，又转过头看了看徐琛脚下的张奔龙，开口问道：“徐琛，你准备怎么处理这个人？换点东西。”徐琛耸了耸肩：“换东西？你要换什么东西？”柳山疑惑道：“缺什么就换什么呗。”徐琛将半边身子靠在一旁的树干上，看着前方那群人，轻笑道：“这个叫什么共济会的？”在林岭城几百个势力里，可以排到十五名。虽然不知道是不是有吹的成分在里面，但是总归是有点底子。我们初来乍到，缺的东西有很多，比如说缺个安稳休息的地方，缺个驻地，缺点魔晶。嗨，总之咱们什么都缺。而这个张奔龙是他们的副会长，等级十九级，升到这个等级需要大量的魔晶，所以他的命还是值点钱的。听完徐琛的解释，柳山微微点头，直接杀了对方，并不能得到什么利益。况且彼此之间并没有到你死我活的程度，只是，那你怎么换呢？柳山突然问道。就这样换呗，等会叫个人回去给他们会老大带个信，让他亲自来过来跟我谈。徐琛一脸轻松，柳山微微皱眉，这个同乡共济会有八千人，要是你跟对方交易达成后，对方带着手下反攻了怎么办？他觉得徐琛刚开始的想法是不错的，但这交易方式有点太过于随意，完全没有考虑到人性中的黑暗。哈哈哈，听到这。徐琛笑出了声，他们口中的八千人就是个幌子，最多也就一两千，而且百分之六十的成员都是一些等级不足五级的臭鱼烂虾。臭鱼烂虾，坐在小白背上的柳梦瑶突然皱了皱眉头，但为了不打搅老爸他们说话，又只好忍住了。可可就算是这样，他们人也多啊，数量会盖过质量，我们根本就抵挡不了。柳山脸色严肃地说道：“放心，对方首领不会那么傻，手底下的人也不会明知道是送死，还会义无反顾地冲上来。”明知送死，这，柳叔，你就放心吧。徐琛摆了摆手，打断道：“我有实力可以保证你跟瑶瑶的生命安全。”说完，他。
他从烟盒抽出一根烟，递给柳山，又给自己点上一根，随后向前方的人群走去。话都说到这个份上了，就算柳山还想问，也只能把后面的话咽下去。看着徐琛离开的背影，他的内心极为复杂。从遇见徐琛，再到空间手环的交易，再到接下来的路途中，徐琛展现出了惊人的实力，无视等级差距，面对袭击的高等级魔物，他一拳就能让对方倒下。当时看到这一幕，让柳山深感震撼。接着，他就有些麻木了。因为没有一只魔物能在他手下走过一招，甚至有几次遇见了二十级的魔物，徐琛冲过去也只出了一拳，一拳下去，魔物倒地。就算如此，柳山仍然觉得自己只是窥见了徐琛实力的冰山一角而已，以至于到了灵岭城后，他甚至都不敢主动跟徐琛提那个空间手环的事情。所以，徐琛能以一挡千吗？不知道，再看看。另一边，当徐琛走向人群时，众人个个脸色紧张，脚步后一半米。怎么样？你们想好了怎么把你们的副会长从我带走了吗？徐琛咬着烟，淡淡的问道。闻言，众人抿了抿嘴，有些不知所措。那个，我们有眼不识泰山啊！显然，他们讨论了个屁。这样吧，我给你们想了个点子。徐琛吐出一口烟，缓缓开口说道：“你们回去个人，通知一下你们的老大，就说你们的老二和其他人都在我这里，受累请他过来与我详谈。”听完后，众人脸色难看的点了点头。接下来，他们开始举手表决，选出一个回去报信的人。最终，麻子脸凭借着人品与责任心这两项优点而被选中，其余人都在原地等候。林岭城中心区三栋，这是一栋旧时代的居民楼，因为建筑用料扎实，在地形微调的时候并没有倒塌，稍微修缮一下就成了同乡共济会的总部。装饰极为豪华的办公室内，一名约莫五十岁的秃顶男人坐在老板椅上，嘴里咬着一根雪茄，听着面前的手下汇报。会长，技能魔晶这个玩意太过稀少，甚至很多人都没听说过这个名字。我觉得咱们可以在论坛上收集一些异界商人的消息。不过，异界商人踪迹也很神秘啊。算了，就按你说的做吧。秃顶男人点了点头。会长，另外，赤岭会今天放出消息，说是一周后让林岭城的前二十名的势力首领去他那边开个会。手下说道：“行，我知道了，你先出去吧。”是。见手下出去时带上了门，秃顶男人脸色顿时变得难看。嘴里小声的骂道：“妈的，赤岭会的吴俊业越来越嚣张了，邀请居然连个请帖也不发，直接口头邀请，迟早要。”咚咚，这时办公室的门突然被敲响，秃顶男人吓得一抖，左右看了一眼，赶紧把后面的话给缩回去。进来，扑通一声，门被猛地推开，麻子一脸痛哭流涕，双腿颤颤巍巍的走了进来，嘴里哀嚎道：“表姐夫，奔龙被人抓走了。”第五十三章，秃头张兵，蓝色猎人系。什么？在老板椅上静坐的秃头男人突然猛然站起，用他那粗壮的手臂狠狠地砸在实木的桌面上，发出一声巨响。哪个不要命的敢惹我们同乡共济会？是不是玉龙帮的人？这群家伙天天惦记着，偷偷摸摸的要搞我们，没想到胆子这么大，居然敢绑架我的儿子！秃头男人的面色气得涨红，眼珠子不断转动着，犹如一只愤怒的雄狮，寻思着是哪个仇家胆敢挑衅他的底线。他名叫张斌，是同乡共济会的会长。而眼前的麻子脸名叫罗凯，外号麻子，是张兵的远房亲戚，此刻正站在他面前，涕泪横流。表姐夫，不是他们，是今天刚入城的几个人。麻子抹了一把鼻涕眼泪。几个人？听到这，张兵突然觉得有些不对劲，抬手摸了摸光滑的地中海，皱着眉头问道：“是不是你不久前过来跟我说过的那个御兽系天赋拥有者？”“对，对的。”但绑架奔龙的不是他，而是他们那一伙中的另一个人。他们不是三个人，两个残废吗？你们以防万一，带了几十个会内骨干过去，怎么闹成这样？张斌问道，眼神中透露出疑惑和不信任。表姐夫，事情是这样的。随后，麻子把事情的经过娓娓道来。而在他的讲述中，他主要将责任归咎于徐琛他们，他们一方被动防守，却最终被击溃。第二阶段，听完麻子的讲述后，张斌喃喃自语道。随即，他眼中闪过一丝光芒，左手搭在右手腕的白色手环上，开口问道。那个年轻人是否携带了武器？没有，就是赤手空拳。至于其他的，天色太暗，我也没有看清楚。闻言，张斌点了点头，内心盘算着：战士系二十级，没武器，天赋潜力未知。作为一方势力的老大，他自然不会头昏。去之前，自然是要尽量弄清楚对方的情况。麻子，你赶紧去把会里其余的百来个骨干全部喊上，楼下集合。张斌沉默了一会儿后，抬头命令道：“是。”麻子点了点头，迅速走出房间去召集人马。等他离开后。
，张斌开始在办公室里来回踱步，眼神突然变得狠厉。无权无势的刘明也敢欺负到我张斌的头上来？二十级又如何？难道不知道每个人的二十级都有差距吗？哼！说着，他右手一晃，一把泛着翠绿的长弓瞬间出现，被他握在手中。武器：森银长弓，品质：白色，特性：猎人系专用，技能伤害增加 3% 装配十至剑矢时增加微弱破甲效果。张斌也有空间手环，这得益于他遇见过两次异界商人，并且购买了不少普通玩家目前都接触不到的好东西，所以他才对技能魔晶这么痴迷。毕竟技能数量的增加对实际战斗力提升的极为明显。玩家张斌，等级24属性略，天赋丛林游侠，蓝色，技能 L V 2强化射击可升级，蓝色，消耗微弱的精神，增强当前剑矢的 10% 射程。剑矢速度 5% 攻击增加 2% l v 一巨晶射击可升级，蓝色，消耗精神力，凝聚一根剑矢在弓箭之上，剑矢强度是精神力消耗多少而定。LV 一散射可升级，蓝色，消耗精神力，增强多剑矢射击的准确度，目前上限为四根。LV 7 CT 可升级，灰色，消耗精神力，增强该动作的连贯性，使用时膝盖部位强度增加。这就是张兵的属性面板。武器和最后的那个通用技能都是从异界商人那里买来的，得了好处才会对技能魔晶这么在乎。特别是他还耗费重金从异界商人那里购买了两枚蓝色品质的技能石，给强化射击技能升了一级。表姐夫，人员已经叫齐了。这时，麻子脸走进来说道。张斌点了点头。虽然他认为自己一个人就可能解决这件事，但自己的儿子在对方的手里，人多万无一失。走，出发。另一边，在林岭城的边缘荒地。夜风微凉，吹拂着杂草丛生的地面。这里距离城区已经很远，只有偶尔的虫鸣和风声打破了夜晚的宁静。柳山刚刚说的那些话，徐琛还是听进去了。所以，为了以防不测，他先让柳山离这边远一些。然后，在麻子脸走了之后，徐琛就选择了让对方减员。同乡共济会的人虽然都是乌合之众，但人数众多，而且都有一定的战斗力。经过一番激战，他才将这几十个人全部打晕了过去，然后全部都绑了起来。张奔龙作为主要人物，自然不能亏待，所以他被徐琛特意吊在了一棵显眼的大树上，这样对方一眼就能看到他。看着眼前这一幕，徐琛满意的点了点头。他摸着下巴，自言自语道：“绑了对方几十个人，再加一个他们的势力高层，应该能多讹点东西出来吧？”连张奔龙这个副会长都已经十九级了，稍稍反推一下，大概就能预想得到他们老大的等级至少二十级以上。等级高了之后，每升一级都要消耗大量的魔晶。这个同济会的老大等级绝不可能超过三十级。徐琛想了想，从视野里打开了阔别已久全球等级榜。第一名：张建华，三七级，京城区域；第二名：约翰逊，三六级，大洋区域；第三名：邓玉，三五级，魔都区域；第四名：史蒂夫，三二级，大洋区域；第五名：安田文史，三二级，东洋区域；第六名：普拉基米尔，三二，北洋区域；第四十九名。吴俊业斜杠31级，林岭城区域，第50名；潘云城30级，南疆城区域，第 1,000 名；周浩子25级，周记城区域。扫过全球等级榜一眼，徐琛的脸色微微一愣，没想到这个林岭区还真有个30级的玩家啊！而且排行榜上还有不少林岭城的玩家名字，虽然他们的排名都在几百名之后，但也足以说明这个区域的实力不可小觑。不过，徐琛也并不是太过担心。虽然三十级的玩家徐琛也不放在眼里，毕竟他的实力和手段都远超普通玩家，即使面对三十级的对手，他也有信心一战。当然，如果对方拥有特别棘手的天赋技能，那他可能需要花费更多的时间和精力去应对。然而，就在他思考着可能的对手时，突然感知到了一股危险的气息，他的眼神瞬间一凝，身体几乎是本能的做出了反应，迅速向一侧移动。咻！一道迅猛的风声在耳边呼啸而过。紧接着，他身后的一块石头被一股强大的力量炸出了一个碗口大的坑洞。徐琛转头看去，只见那块石头已经被炸得粉碎，周围的地面上还残留着一些残渣。嗯，猎人系。徐琛眉头微皱，心中暗自猜测。在感受到危险的瞬间，他就已经开启了复眼技能，动态视力捕捉到了一只绿色的箭矢飞过。这只箭矢的速度极快，威力也不小。如果不是他反应够快，恐怕已经被击中了。他看向那个坑洞。沉思片刻，目前能射出这种威力的箭矢，对方的实力绝对不弱。而且从箭矢的颜色来看，
，对方很可能是使用了某种特殊的剑士或者技能。四百米外的一处山坡上，张斌紧握着翠绿色的长弓，眼神中闪过一丝惊讶。他没想到徐琛的反应速度这么快，居然能够躲过他的剑士。要知道，他这一剑可是使用了巨鲸射击技能，威力和速度都比普通的剑士要强得多。果然，对方已经达到了第二阶段。张斌心中暗道，无论是敏捷度还是感知能力。徐琛都展现出了远超普通玩家的实力，有本事就再吃我一剑！内心想着，张斌同时拉满了弓弦，瞄准了徐琛，一道模糊的绿色剑势在指尖凝聚。然而，就在他准备松手的瞬间，徐琛突然转头望向了他，那双眼睛仿佛能够看透一切，让张斌心中一紧。观察力也这么准确？见状，张斌心中一紧，立刻拉满了弓弦，模糊的绿色剑势也随之变得凝实。咻！一道璀璨的绿色光芒划破夜空。带着呼啸的风声，向着徐琛疾射而去。第五十四章，爹，你怎么在这里？咻！随着弓弦的松放，那道璀璨的绿色光芒疾射而出。绿色剑士犹如夜空中的一颗绿色流星，划破长空的轨迹笔直且迅猛。然而，面对这一剑，身在几百米外的徐琛却表现得异常从容。他眼神淡然如水，仿佛一切尽在掌握之中。手中突然出现了一把黑色的长刀，刀身散发着冷冽的光芒。在剑士即将命中的关键时刻，徐琛微微提刀上撩，动作轻盈而优雅。当，一声清脆的金属碰撞声响起，绿色剑士与黑色刀刃碰触的瞬间，爆发出一阵耀眼的光芒。绿色剑士被瞬间瓦解，化作一片绿色的星宇，散落在空中。猎人系的优点在于远程饱和性打击，通过连续不断的剑士攻击来压制和消灭敌人，而不是像狙击手一样想着一发致命。然而，眼前的这位对手却选择了单发攻击的方式。这让徐琛不禁思考起对方的意图来，是对方还没了解自身的定位，还是在试探自己的实力，又或者是想通过这种方式来引诱自己暴露弱点？无论如何，这种攻击方式都显得有些不合常理，有点意思。然而，徐琛却并不生气，他提着黑色长刀，深邃的目光穿过黑暗，准确地锁定了几百米外那座小山坡上的目标，嘴角微微上扬，露出一丝玩味的笑容。紧接着，徐琛突然纵身一跃，身体化作一道虚影。仿佛融入了黑暗之中，瞬间消失在原地。嗯，人呢？山坡上，张斌正全神贯注的准备着下一轮的攻击，却突然发现目标消失了。他抓着长弓的手微微一颤，心中顿时涌起一股不祥的预感。战士系有这么快的速度吗？张斌心中疑惑不已。在他的认知中，战士系虽然拥有强大的近战能力，但在速度方面却并不突出。难道对方在二世纪之后觉醒了与速度相关的技能？不好！张斌心中暗叫一声，他意识到自己可能陷入了对方的节奏之中。正当他准备调整策略，往后撤离以拉开距离时，却突然发现一道黑影如疾风般从黑暗中猛冲而出，以迅雷不及掩耳之势向他袭来。远程玩家最怕的就是近战玩家的突脸攻击，而近战玩家则最怕在还没靠近远程玩家之前就被对方的技能打死在路上。看到黑影的瞬间，张斌知道自己已经被近身了，此时再想后撤已经来不及了。他赶紧将手中的绿色长弓收回空间手环之中，同时身体微微一侧，准备借助通用技能先发制人。西贴，这是通用技能。然而，徐琛的速度比他想象的还要快。就在张斌刚刚抬起膝盖的瞬间，一道黑影已经闪电般的来到了他的面前，身体微微一侧，便轻松的躲过了对方的攻击，同时一记鞭腿狠狠的踹在了张斌的腹部。砰！一声闷响传来，张斌只感觉腹部被一股恐怖的力量击中。随后，劲气迸发而出，他整个人都被踹飞了出去。噗！在倒飞的过程中，他忍不住喷出了一口鲜血，心中震惊不已。这，这是二十级能有的力量。张斌心中掀起了惊涛骇浪，而且对方速度如此之快，一开始他还以为对方将属性点侧重加在了敏捷上呢。好在对方这一脚正好让双方拉开了距离，给了他喘息的机会。张斌一个鲤鱼打挺，迅速从地上翻身跃起，动作敏捷而果断。他顾不得擦拭嘴角残留的血迹，立刻将手中的长弓拉满，准备发起下一轮猛烈的攻击。他的指尖在弓弦上轻轻滑动，紧接着，三只绿色的剑矢瞬间凝聚而成，闪烁着悠悠的光芒。去！这张兵一声低喝，剑矢犹如出膛的子弹，脱弦而出，带着呼啸的风声，直奔徐琛而去。咻咻咻！然而，张兵的攻击并未就此结束。他深知此人实力强大，不容小觑，因此他没有丝毫留手。在射出第一轮箭矢后，他的指尖再次凝聚起三支箭矢，准备发动连续攻击。咻咻咻！在感受到对方给到的压力，张斌没有选择留手
，不断的拉动着弓弦，没有丝毫间断。箭矢如雨一般朝着徐琛射来。面对如此猛烈的攻势，徐琛却依然保持着淡定的神色。他紧握着手中的长刀，挥舞的密不透风，仿佛形成了一道坚不可摧的屏障。每当箭矢袭来时，他总是能准确的用刀身将其击落。金属碰撞的声音和火花在夜空中不断闪现，当当当。然而，对于张斌来说，这却是。他内心惊恐的写照，但拉弓弦的动作丝毫不敢停歇。麻子，麻子，麻子，我操你姐姐！你不是说对方二十级吗？这是二十级，哪个二十级有这种实力？张斌内心不断的恶骂着那个给他提供错误信息的小舅子。他本以为对方只是一个二十级的玩家，可以轻松应对，但没想到对方的实力却远超他的想象，让他陷入了如此被动的境地。张斌自恃实力不凡。从驻地出发时，一马当先，将大部队远远甩在身后。他打算先试探一下对方的实力，然后凭借自己的筹码在谈判中占据优势。然而，他万万没想到，自己的表小舅子竟然会坑他。这时，连续使用技能让张斌的精神力消耗严重，脑袋开始变得昏沉起来，拉弓的速度逐渐减慢，每一次拉动都仿佛需要用尽全身的力气。这一情况被徐琛敏锐地捕捉到了。徐琛眼中闪过一丝戏谑，他手中的长刀轻轻一挥。便轻松地劈爆了前排的剑士，随后他身形一跃，犹如一道闪电般，瞬间出现在了张斌的右侧。不好！张斌心中警铃大作，浑身的肌肉瞬间紧绷起来。他并没有选择逃跑，而是下意识地向徐琛的腹部狠狠踢出一记袭击。然而，张斌的努力注定是徒劳的。徐琛轻松地伸出左手，稳稳地挡下了他的袭击。与此同时，他的右手长刀犹如一道寒光闪过，凶狠地砍向张斌。面对这致命的一刀。张斌满脸惊恐之色，眼中闪过一丝绝望。他自知无法抵挡这一刀的威力，只能惊慌失措地大声喝道：“城内不准杀人！”这是他最后的希望所在。他只能寄希望于这个外来者能够遵守规矩。徐琛眉头微微一皱，对于张斌的喝声感到有些不悦。过他也并不想在这里杀人惹麻烦，因此右手控制着刀身转向，将原本致命的一刀变成了一记重击。啪！刀身重重地拍在了张斌的脸上，发出清脆的响声。这一击力道之大，超乎想象，直接打掉了张兵的两颗门牙。他的脸上留下了一道深深的刀身血印，鲜血顺着脸颊流淌下来，染红了他的衣襟。张兵摔倒在地，痛苦的呻吟了几声后，便失去了意识，昏了过去。吃，猎人戏跟我比近战。徐琛轻轻的摇了摇头，嘴角勾起一抹玩味的笑意。他走上前去，娴熟的从张兵的右手腕取下空间手环，查看了一下空间手环内的物品后，徐琛脸上的笑意更浓了，还挺富裕哈。他自言自语道：“白色品质的长弓一把，灰色品质的劣质体力药剂三十，灰色品质的劣质精神药剂三十五，灰色品质的技能十二十。”徐琛快速清点完毕后，发现空间手环内竟然还有三万经验的魔晶，这让他不禁感叹：“杀人放火果然是快速致富的捷径啊！”但当徐琛再次看向昏迷在地的张斌时，眉头却微微皱了起来。眼前这人虽然被他轻松击败，但实力还是有的。从刚刚的交手中，他能感觉到对方至少也是二十级左右的玩家，距离三十级还有一段距离。不过，这秃子该不会是同乡共济会的老大吧？徐琛心中暗自琢磨。本来是反绑架，然后威胁对方讹诈好处，可现在看来，事情似乎有些出乎他的预料了。怎，算了，先不管那么多了。徐琛心中暗道一声，然后蹲下身子，准备将张兵拖回去再说。无论如何，这次行动总算是有所收获。至少得到了不少实用的物品和经验魔晶。至于接下来该如何处理这个秃子，等回去后再慢慢考虑吧。抓住他的脚，将其一点一点的拖到了昏迷人群那边，然后用藤蔓绑上，跟张奔龙一起吊在树上。随后，徐琛朝后方的一块巨大的石头喊道：“柳叔，他们已经来了吗？”石头后，柳山小心翼翼地探出头来，而旁边紧跟着的是柳梦瑶那充满好奇的小脑袋。他眨着清澈的大眼睛，可爱声音里带着一丝期待。琛哥哥，我们什么时候住进大房子睡觉啊？徐琛心中一暖，他蹲下身来，与柳梦瑶平视，微笑着安抚道：“快了，快了。”安抚完柳梦瑶后，他站起身，走到柳山的面前。在柳山疑惑的目光中，徐琛摘下了自己右手上的黑色空间手环，递到了柳山的手中。“我说话算数的，这个储存空间有三立方米，目前应该够你们用了。”徐琛解释道。他之前已经将手环中的重要物件都转移到了自己另一个青色的手环中，只留下了一些魔晶。这，柳山拿着手环看了一眼，又抬眼望向徐琛，眼中满是不解和紧张。他咽了口唾沫，面色担忧地问道：“徐琛，他们的老大带人打过来了吗
，不行的话，我们一起跑吧，大不了换个城市。”刚刚他们父女两人一直躲在石头后面，大气都不敢出，只是偶尔听到远方传来金属的碰撞声，让他们心惊胆战。柳山误以为徐琛已经败下阵来，徐琛看着柳山那紧张的样子，不禁轻笑出声。他摇了摇头，将手环坚定地塞进柳山的手里，然后抬手指向距离他们十几米远的一棵歪脖子树。他们老大确实来了，但手下并没有跟过来。徐琛嘴角勾起一抹玩味的笑意，接着说道：“那，你看那棵歪脖子树上头顶反光，正随风飘荡着的，就是他们的老大。”柳山顺着徐琛手指的方向看去，当看清树上的情形时，他愣住了，脸上的表情变得十分古怪。“不，不是。”柳山眨了眨眼，努力消化着眼前的景象。他为什么一个人来？难道不怕我们有埋伏吗？徐琛耸了耸肩，做出一副无辜的样子。谁知道呢？可能是他很自信吧，觉得凭一己之力就能拿下我们。柳山无言以对，只能再次将目光投向那棵歪脖子树，心中对徐琛的实力和手段有了更深的认识。就在三人聚在石头旁边轻松聊天的时候，歪脖子树那边却是一片惊恐与混乱。被徐琛用藤条吊在树上的张奔龙。在冷风的吹拂和身体的摇晃中，艰难地睁开了肿胀的双眼，意识逐渐从昏迷中恢复。首先感觉到的是身体被紧紧束缚，无法动弹。他低头一看，发现自己被粗糙的藤条紧紧绑住，双脚悬空，整个人掉离地面足有七八米高。这时，他抬头一看，发现旁边竟然还有一个人影，情况跟他一模一样，也是被吊在树上，随风摇晃。然而，这个人的装扮有点眼熟啊。旁边的人一身西装革履。脖子上还挂着一根粗壮的金链子，这副打扮活脱脱就是一个暴发户的模样。咦，还秃顶？随着眼睛逐渐适应昏暗的环境，张奔龙看得更加清楚了。他的表情从惊讶转为僵硬，最后化为一声惊恐的呼喊：“爹，你怎么会在这里？”第五十五章，达成交易，几声：“爹，爹啊，爹，你怎么了？爹，爹，你别死啊！”朦胧之中，张斌迷迷糊糊听见有人在焦急地叫他爹。意识恢复过来，他感觉到两边的脸颊和嘴唇有些火辣辣的，像是被粗糙的砂纸磨过一样。他尝试动了动门牙，却觉得有些漏风。张斌缓缓睁开眼睛，却被一个突兀的物体吓了一跳。定睛一看，原来是一个猪头。呵，他张了张嘴，说话有些漏风。爹，爹，你终于醒了。张奔龙看他醒来，担忧的脸色一下子变得喜出望外。但是很快他就注意到了张斌的门牙，惊愕地问道：“等等，爹。”你的门牙呢？闭嘴！张斌看着面前的猪头脸，一脸不爽，呵斥道：“别叫我爹，我不认识你，不是，我是你儿子奔龙啊！”闻言，张奔龙猪脸一愣。奔龙，张斌眯着眼，仔细看了看，好像这人的确是自己的儿子，但很快他脸色一沉，内心怒火中烧。今天遇到的都是些什么事儿啊？对啊，我这脸是被人打的。张奔龙没意识到对方的火气，而是继续问道：“爹，你怎么在这里啊？”爹，闭嘴！逆子！张斌忍无可忍，观察四周的情况后，立刻依靠着自身的高额属性，直接挣脱了藤条。等他安稳落地后，发现徐琛正好一脸玩味的看着他。怎么说？咱们来谈谈关于赔偿事情。张斌抬起头，面色复杂的看着眼前这人，沉默了片刻，最终还是点了点头。爹！张奔龙愣了愣，闭嘴！张斌捂着嘴，仰头狠狠的瞪了他一眼，随后转身跟着徐琛的脚步走到一边。然而，还被吊在树上的张奔龙看到这一幕，就算他再傻，也知道自己昏迷的这段时间大概发生了些什么。竟然连老爹都打不过对方，看情况好像是被对方暴打。张奔龙低头看了看捆在自己身上的藤条，心想着自己要不要下来。以他十九级的战士系属性，只要他稍稍用力就能挣脱。只是自己下来干啥呢？继续丢脸吗？张奔龙想起昏迷前自己带着几十个手下意气风发的模样，结果下一秒。他就被徐琛几个巴掌扇晕了过去。算了，我还是吊着好了。张奔龙内心喃喃道：“说实话，他内心对徐琛一点都恨不起来。如果两者之间只是一点差距，他也就反思一下是不是可以报仇。但以目前这个情况来看，自家的势力都要被他灭掉了。在绝对的实力面前，所有智谋都是扯淡。”张斌是这样想的。在刚刚的战斗中，面对徐琛的那种无力感，让他此时的心头都在发颤，使出浑身解数。甚至连对方衣角都没碰到，这差距如同天堑。所以，当徐琛说到赔偿的时候，他内心十分的忐忑不安。张斌深知自己的身份如今已经成了阶下囚，根本就没资格跟徐琛谈条件，所以他底线也很低，只希望徐琛能饶他们父子两人一命。
，以至于势力什么的都拿去，反正他的全部家底都在空间手环里，已经被徐琛拿走了。然而，等他跟着徐琛走到那块大石头边，听取了一对残疾妇女的意见，徐琛想了想之后提出来的条件，却让他顿感惊愕：“什什么？你们要加入同乡共济会？”张斌惊愕道：“这是个什么情况？”他都准备跪下恳求饶命了，结果对方却说要加入自己，并且。之后势力的运营主管权也是他。我所说的这个加入，不是你想的那个加入。加入有很多意思。徐琛笑着摇了摇头。他提出的几个条件对张斌来说很简单：一要提供一处距离他们驻地不远，但设施完善的大院子，最好靠近荒地；二以后跟着他们出城狩猎，十级以上的魔物一定要徐琛过目一遍；三空间手环归还给张斌，除了那把长弓外，里面的东西全部没收；四徐琛和柳家父女三人不接受势力的任何命令。势力的日常运营他不管，突发情况例外。五势力每天收获的魔晶和技能石掉落物，徐琛要拿一成。六有意界商人踪迹，立刻通知他。这六个条件看似是徐琛加入他们之后想要特权，但实际上他们三个人都是独立在外的。说是加入，但在徐琛这里有个词更加合适：寄生。他一个人搜索范围有限，又不是天天能遇见兽潮，如今能控制一个势力，为自己提供尸体，这何乐而不为呢？另外，徐琛在提要求的时候，突然灵光一闪，脑子里突然有了个大计划，但还需要花费点时间去整理。那就这么定了？张斌脸色古怪的问道。徐琛提出的这六个条件，大部分都很实在，只是第二条过目尸体。嗯，这让他有些看不懂，可他也不敢多问。嗯，就这样，合作愉快。徐琛笑着跟他握了握手，合合作愉快。张斌脸上挂着僵硬的笑容，被对方的手带着握了握。他突然感觉这晚上的经历有些奇幻，哈、啊！这时，在旁边看了好一会儿的柳梦瑶，深深的打了个哈欠，咂咂嘴，小声的嘟囔着：“好困啊，想睡觉。”柳山见状，赶紧拉了拉他的衣角，悄悄说道：“梦瑶，再等等，别说话，等徐琛谈完再说。”但父女两人的对话哪能逃得过张斌的耳朵？他是猎人系，听觉自然会比其他派系要敏感，更何况第二阶段。现在这正好是他表现的时候。张斌上前，赶紧说道：“现在也很晚了，我前些天正好在附近买了个庄园，咱们现在过去休息吧。”柳山没有说话，而是将目光看向徐琛。“走吧。”徐琛点了点头，刚走两步，突然扭头问道：“你儿子和那些手下不管了？”“哈？张斌脸上闪过一丝尴尬，说道：“没事儿，让他们长个教训。城内的高等级魔物已经被清扫过一遍了，钓一晚上没关系的，正好让他们吹吹风，清醒一下脑子。”“嗯，那就行。”你来带路吧。随后，徐琛便跟父女俩人骑在小白身上，跟在张斌的后头，重新走过那段幽暗的路段。就当他们准备进入灯火通明的区域时，前方上百号人手举着火把，急匆匆地往这边赶来，嘴里还大声吆喝着：“搞快点，搞快点！会长都去半个小时了。”麻子，什么事情这么急啊？大半夜把我们喊来，连武器都忘记拿了。别问，问就是会长要求的。哎，麻子，你看前面那个不就是会长吗？后面还跟了一只白犀牛呢。闻言，麻子仰头望去，脸色露出惊喜之色，快步跑上前去，抬手指着徐琛说道：“表姐夫果然强，一出马就擒住了这个家伙。”说完，他还往后看了一眼，疑惑道：“表姐夫，奔龙他们呢？没回来吗？”看到这一幕，徐琛脸色不禁有些古怪，而张斌已经气得捏紧了双拳。第五十六章，入住庄园，技能衰减。林岭城一共被划分为五个城区，东。西、南、北以及中心区各具特色，而三个城门东、西、北则是这座城市的交通枢纽。城市的地理布局宛如一个巨大的棋盘，每个区域都承载着不同的生活节奏。中心区作为林岭城的心脏地带，自然汇聚了城内前五十的大势力。这里高楼林立，繁华异常，是权力和影响力的象征。而其他的四个城区则像是众星拱月般环绕在中心区周围，居住着那些相对零散的队伍和普通的市民。在麻子脸被张兵打得哭爹叫娘之后，徐琛他们一行人便继续向着庄园的位置赶去。这个庄园位于中心区和北城区的交界处，虽然处于城市的边缘地带，但却拥有难得的宁静。不到三公里的路程，他们很快就抵达了目的地。只见一片荒地之间，几栋中式建筑拔地而起，气势恢宏。这些建筑飞檐翘角，雕梁画栋，充满了古典的韵味。而建筑周围，则是一圈高高的栅栏，将庄园与外界隔绝开来。嚯！还挺大，徐琛一眼望去，不由得赞叹道：“这几栋建筑物加起来至少有七八百个平方，而
而且从外观上看，每一栋建筑都保养得相当完好。经历过地形微调后，这些建筑依然屹立不倒，没有任何的裂纹和破损，足见旧时代用料之扎实，工艺之精湛。柳梦瑶看着眼前的庄园，高兴地欢呼了起来：“哇，以后终于不用睡野外了。”而柳山在扫过一眼后，眼神中也终于有了一丝对未来的憧憬之色。他默默地看了徐琛一眼，虽然没有说话。但眼中的感激之情却溢于言表。然而，在欢喜之余，徐琛突然想起了一件重要的事。他转头问向张兵：“老张啊，你这里面有电吗？这庄园方圆三公里都是荒地，野草丛生，要是没电，那就跟鬼屋没有什么区别。”“呃，徐队，自从《杀戮》游戏正式版降临后，林岭城就一直没电。”张兵陪同在旁，脸色尴尬地说道。他的脸上闪过一丝无奈，似乎对于这个现状也感到有些无能为力。自从《杀戮》游戏 1.0 的更新公告出来后，整个蓝星的化石能源仿佛被一股神秘力量所封印，再也无法为人类所用。虽然物理规则依旧存在，火力发电的理论依然成立，但那些曾经为人类提供源源不断电力的火力发电站，早已在那场浩劫中损毁殆尽。在这个混乱不堪的世界里，修复发电站似乎成了一件吃力不讨好的事情。谁还会去关心那些被遗忘在角落里的机器和设备呢？操，还真成鬼屋了！徐琛咂咂嘴，眉头微微皱起。他环顾四周，只见庄园内一片荒凉，除了几栋孤零零的建筑外，再无其他生气。见状，张斌立马解释道：“你们进城的时候，应该看到了那些镶嵌在建筑上发着黄色光芒的石头了吧？现在城里的照明方式就是这种石头。”他顿了顿，继续说道：“这是我们游戏降临之后，我们灵岭城特有的矿石，名叫灵光石，也是一种可开采的矿场游戏道具，光亮度可调节。”听完张斌的解释，徐琛点了点头：“没电就没电吧。”他心想，毕竟在这个充满未知和危险的世界里，能够有一个安身立命之所，已经是一件非常幸运的事情了。还要什么自行车？进入其中一栋建筑的客厅后，徐琛的目光立刻被中间摆放着的一块篮球大小的黝黑石头所吸引。张斌上前，用手轻轻触碰，石头就缓缓地发出的亮光，照亮了整个客厅。道具：灵光石，品质：灰色。介绍：散发着黄色光芒的石头，可自由调节光亮度，产出地：灵岭城区域。看到这一幕，柳家妇女都露出了惊奇的神色。他们望着那块散发着柔和黄光的灵光石，眼中满是好奇和震撼。然而，他们并没有深究其原理，毕竟在这个充满未知和奇幻的游戏世界里，道具的存在本就无需过多解释。他们往往超越了常理和逻辑，以一种独特而神秘的方式存在着。经过十天的路途奔波，柳家妇女早已身心交瘁。在安排他们入住后，徐琛笑着对张兵说道：“好了，老张，今天先就这样吧。”明天我再去驻地找你，有些事情需要商量一下。哦，对了，你们驻地地址是在中心区三栋是吧？我在区域论坛上见过。啊，对，是的。张斌诚惶诚恐的点了点头，恭敬的说道：“那徐队，你先休息，我就先回去了。如果有什么需要的话，随时叫我。”说着，两人寒暄了几句，张斌便转身离开了原本属于他的庄园。在离开庄园，张斌的心情异常复杂，他一边走着。一边摸着手上的白色空间手环，脸色黑一阵白一阵的，显然他的内心正在进行着激烈的挣扎和斗争。从傍晚时分麻子将徐琛三人的资料上报开始，他们的目标就是招揽柳山这个拥有蓝色潜力的御兽者。然而事情的发展却出乎了所有人的预料之外。先是麻子脸被徐琛暴打一顿，哭爹喊娘的逃回来报信接着是自己亲手将庄园拱手相让给了徐琛他们，最后还莫名其妙的成了徐琛的下属，一般恭恭敬敬的送走了他们。这一切的一切都让张斌感到无比的憋屈和郁闷。此时此刻，张斌也不知道是该笑还是该哭才好。笑吧，似乎有些不合适，毕竟自己损失了那么大一个庄园；哭吧，似乎又有些矫情，毕竟徐琛他们也没有对自己做什么过分的事情。反正回去一定要再打一次麻子。这个成事不足，败事有余的家伙，张斌心中恶狠狠地想着，同时加快了脚步向驻地走去。荒地之上，庄园内一片寂静。眼见张斌离去，徐琛并没有选择立刻休息，而是打算先填饱肚子，再顺便将自身的一些技能提升一番。某、哦、一声轻响打破了夜晚的宁静，原本趴在地上沉睡的小白突然抬头看向徐琛，两只圆溜溜的眼睛露出一丝古怪。这人大半夜不睡觉干啥呢？等等，他朝我走来了。不过，当他看到徐琛朝自己走来时，心中顿时涌起一股莫名的亲切感。这些天的相处，让小白逐渐明白。这个名叫徐琛的人类并非敌人，而是主人的伙伴。更重要的是，他还经常会拿出美味的魔晶来喂自己。因此，小白对徐琛的态度也从最初的恐惧
，变成了现在的亲密。小白，挪个位置。徐晨走到小白身边，微笑着取出一枚魔晶，轻轻的放到他的嘴边。某某某，看到这一幕，小白的眼神中立刻闪过一丝喜色。他伸出舌头，迅速将魔晶卷入腹中，然后满足的闭上了眼睛。随即，巨大的身躯侧身躺了下来，用柔软的腹部给徐晨当靠垫。真乖。徐晨一边拍着小白的象牙，一边开始忙碌起来。只要是战斗。多多少少都会消耗体能，虽然从张兵那边缴获了几十瓶劣质的体力药剂，但这些道具目前极为稀少，只能在异界商人那边购买到。因此，他一直都秉承着“能省则省”的原则。食材是之前在路途中狩猎所得的魔物肉干，这些肉干经过特殊处理，可以长时间保存并携带方便。徐琛取出一些肉干，放在火堆旁，慢慢的烘烤着。随着火光的跳跃，肉干的香味渐渐弥漫开来，勾起了他的食欲。徐琛一边做着饭，一边打开了属性面板。玩家：徐琛，等级：十零幺零零零零，力量：幺零四幺幺七，体质：幺二三幺三五，敏捷：幺二零幺二四，精神：八五八九，天赋：噬魂，黑色，储备属性点：零，储备经验值：九千九百零二，技能 ：LVX 禁魔不可升级，黑色 ；LV 三副眼可升级，灰色。L V 二刀具精通可升级，灰色 ；L V 一肌肉强化不可升级，绿色 ；L V 一次不可升级，灰色。好消息，自身三项属性破百，并且终于有了一个自身的本命技能。虽然缺点很多，但如果自己悠着点用的话，就是个大杀器。另外，坏消息更多。前段时间，由于他遭遇异界皈依者，战斗中被迫将等级升到了十级，导致天赋噬魂效果衰减，严重影响了发育时间。徐琛也只能安慰自己，强者拔刀向更强者。除此之外，还有一个让他感到有些头疼的问题，那就是那个从一开始就跟随着他的绿色技能肌肉强化。由于这个技能是从玩家身上获取的特殊技能，随着徐琛自身属性的不断提升，他对他的增幅效果也变得越来越有限。最初阶段时，这个技能可以将他的力量属性和体质属性翻倍增长，但到了现在，开启这个技能后。属性面板上的力量和体质也只显示增强了两个属性点，这让徐琛不禁感到有些无语。是时候提升一下其他技能了。徐琛从空间手环中取出一堆技能时，第57章，技能升级，到达驻地。这次的收获之风让徐琛都觉得技能石的数量有些惊人，不得不采取分批次的方式来取出。在他面前，灰色的技能石有197个，其中一半是从青色空间手环中获得的，另外20枚则是从张兵那里缴获。其余的路途中斩杀稀有魔物所得，除了这些灰色品级的技能石，还有二十枚白色品级的技能石，全部来自那个青色空间手环。然而，对于目前的徐琛来说，这些白色品级的技能石并没有太大的用处。他注视着面前的技能面板，上面显示着几个可升级的技能 ：LV 3的复眼、LV 2的刀具精通以及 LV 1的刺步。这三个技能是他目前最为依赖的战斗技能，也是他接下来要重点提升的对象。升级技能的规则很简单。但却需要耗费大量的技能石，从一级灰色技能升级到二级需要两个灰色品级的技能石，从二级升级到三级则需要四个技能石，以此类推，每升一级所需的技能石数量都会翻倍。这样的升级方式对于资源的消耗是巨大的。可以想象，当一个技能从灰色品级升级到白色品级时，所需要消耗的技能石数量将是何等的惊人！一到十级总共需要消耗 1,024 枚技能石，这对于任何一个玩家来说都是一笔巨大的开销。因此，大部分玩家在选择技能时，都会以自身的本命技能为主，从其他渠道获取的技能只能作为辅助。毕竟，本命技能与玩家的契合度更高，发挥出的威力也更大。要是没有大量人力财力，依靠徐琛一个人，这些技能是很难升级的，除非能遇到异界商人。随后，徐琛开始将所有的技能石用于技能升级。他先将复眼技能提升到了四级，然后又将刀具精通提升到了五级，最后将刺步提升到了四级。这些技能的提升虽然只是略有增强，但在关键时刻却能够发挥出意想不到的效果。然而，徐琛也清楚，在这些技能的潜力没有突破下一个阶段之前，无论他如何努力升级，这些灰色技能的提升空间都是有限的。看来，寻找异界商人的踪迹已经迫在眉睫了。徐琛轻轻地叹了一口气，将手中的黑色长刀放在了地上。这把刀陪伴他经历了许多战斗，如今前端刀身已经出现了细小的裂痕。这把刀已经快要到极限了。这把黑色长刀是他花费一百点经验的魔晶买来的残缺品，不应该说是刀胚阶段的失败品。没办法，当时太过贫穷。接下来，徐琛收回思绪，吃完锅里的肉汤
，便回了屋内休息。第二天日晒三竿，琛哥哥住在这里真好，屋里都保留着旧时代的物件，就是那些电器用不了，还有就是床太软了，昨晚睡得有点不习惯。庄园门口，柳梦瑶正叽叽喳喳的说个不停，他一口吃下徐琛未来的饭，趁着这个间隙，嘴里一直叽叽咕咕的说着话。不过，相比赶路的那些日子，我现在也是超级开心的。柳梦瑶继续说道，她的脸上洋溢着幸福的笑容。然而，徐琛却并没有像她一样开心。他端着碗筷，脸色无奈地叹了一口气。从生火做饭开始，柳梦瑶就没完没了地说个不停，带着什么说什么。徐琛感觉自己的耳朵都要被他说出茧子来了。琛哥哥，还有啊，嗯，吧唧吧唧。柳梦瑶似乎并没有注意到徐琛的无奈，继续说着自己的话。他的小嘴一张一合，仿佛有说不完的话题。就是说，咱们。嗯，琛哥哥，别喂了，让我说完嘛。柳梦瑶将一块肥肉咽下，鼓起脸颊，一双扑闪扑闪的眼睛布满的瞪着徐琛。唉，徐琛端着碗筷，脸色无奈的叹了一口气，内心寻思着：柳叔砍柴怎么还没回来啊？我都要被你这个十八岁的闺女给折磨坏了。他这小嘴真的是太能巴巴了。从生火做饭开始，柳梦瑶就没完没了的说，逮着什么说什么。师傅，您可别念了。徐琛咬着后槽牙，想了想，还是没说出口。老爸，你回来了！琛哥哥欺负我。这时，柳梦瑶调转枪头，将目光看向他的身后。柳山正骑着小白，拖着几棵大树往这边走来。柳叔，你可算是回来了！徐琛就像是看见救世主一样，将碗筷放好，立马起身迎了上去。还是你为瑶瑶吃饭吧，我要出去一趟。柳山从小白身上下来，一瘸一拐朝他走来，笑着应答道：“行，你的事情重要点，你先去忙。”看着徐琛这模样，他也能想到是个什么情况，肯定是被瑶瑶的絮叨给折磨了。之前赶路的途中，四周危机环绕，柳梦瑶还收敛一点。自从昨晚稍稍安定，他便又开启了话痨模式。那我先走了。徐琛打了个招呼，便朝着中心区快步走去。庄园那边，柳梦瑶看着徐琛离开的背影，扭头看向柳山，不禁疑惑道：“琛哥哥，这是要去干啥啊？”柳山笑了笑，他要去昨天的张叔叔那边去谈点事情。可昨天不是谈完了吗？谈是谈完了，徐琛这次是去把事情落实的。今天落实之后，明天爸爸我就要去上班了。上班，嗯，跟上班差不多吧。柳山笑了笑，没有多说什么。他所说的上班，就是跟着同乡共济会的人去狩猎，总不能吃穿用度都靠徐琛吧？既然有了平台，那接下来他就要给别人创造价值。林岭城、中心区，这里都是重修之后的居民楼房，整个中心区就是旧时代的几个大型小区合并在一起组成。另外的四个城区就是以中心区为主轴分化出来的。徐琛走在街上，发现都是一些成群结队的人正在外出狩猎，各个势力的都有。路过时还神情古怪的看了徐琛一眼，嘴里嘀咕着：“这是哪个势力的公子爷啊？”“是啊，都这个点了，还在街上瞎逛。”“走走走，说不定是某个势力的头领呢。”现在年轻人不可貌相。徐琛对这些议论并不在意。没走几步，他就到了一栋蓝色的居民楼下。楼的侧面被用人灵光石镶嵌出了一个三号的字样，这就是同乡共济会的驻地了。门口站着几个人，仰头张望着附近路过的人。徐琛目光扫去，发现这几个人中有两个猪头，一个是张奔龙，另一个看不出来，只是隐约能看到脸上麻子挺多。徐徐队，张奔龙眼尖，看到了正在往这边走来的徐琛，他一脸讪笑，快步上前，从兜里掏出一包烟，递上去。徐队，昨晚是我狗眼看人低。不好意思，得罪了您。来，抽烟，抽烟。徐琛从他手里接过烟，笑着拍了拍他的肩膀。没事，昨晚是误会，以后都是自己人嘛。说着，他问道：“你们在楼下干什么呢？”我爹说：“您今天要过来，所以就让我们早上在这里候着了。”张奔龙嘿嘿笑道：“对的，对的，不好意思啊，徐队，昨天我麻子长眼里了，一时失言，实在是对不起。”这时，旁边另一个猪头脸上前，捂着腮帮子，向他点头道歉：“这是麻子。”徐琛愣了愣，这还是要听声音才听得出来，看是看不出来的。徐琛抿了抿嘴，内心寻思着：张斌挺会做样子哈。按照他们两个的属性，脸上的皮外伤一个晚上就能恢复的过来。现在肿起的脸，估计今天的伤。徐队，你终于来了。这时，张斌已经从楼上急忙的跑了下来。张奔龙过来时，就已经提前让手下去报道了。走吧，咱们去楼上谈。徐琛面带笑意，率先上楼。第五十八章。要的是林岭城的 10% 中心区那栋巍峨的三号楼七楼内，有一间装饰的极为豪华的办公室。此时，徐琛正端坐在那张宽大的老板椅上
，目光扫过桌对面坐着的张斌和张奔龙父子。这对父子在他的注视下显得有些局促不安，仿佛座椅上长满了刺一般。徐琛轻轻地弹了弹手中的烟灰，一缕青烟袅袅升起，淡然道：“我这次特意过来，主要是为了更深入地了解你们同乡共济会的情况，以及整个城内各方势力的分布和动态。”说着，他的目光落在了张斌的身上。张会长。你先给我详细说说你们同乡共济会的人员构成吧。是是，张斌连忙应承。他咽了口口水，似乎在努力平复紧张的心情。我们同乡共济会目前大约有三千名成员，其中有两百多名元老级别的成员留在了中心区，他们是我们会中的中坚力量。而剩下的两千多人则主要生活在东城区。这些元老级别的成员等级都在十级以上，十五级以下。他们每个人都负责管理一百多号人。至于队内的其他成员，平均等级大概在四到六级之间。我们平时外出狩猎都是百人一队，这样既能保证安全，也能提高效率。每个小队获取的资源，我都会抽取 30% 作为会费和管理费用，剩下的 70% 则由他们队内自行分配。在我们同乡共济会中，并没有设立太多的职位和层级，除了小队长、副会长和我这个会长之外，就没有其他领导了。如果百人队在外狩猎时遇到了无法解决的问题，他们会在我们区域论坛的专属帖子下面发帖求救，到时候。我就会亲自出手相助。徐队，大概就是这么多了。张斌一口气说完了这些话，额头上已经渗出了一层细密的汗珠。听完张斌的详细叙述后，徐琛陷入了短暂的沉思。片刻后，他抬起头，目光直视着张斌，缓缓开口道：“我打算从你们同乡共济会的日常魔晶资源中抽取 10% 作为我的份额。”张会长，你应该没有意见吧？张斌闻言，脑袋立刻摇得跟拨浪鼓似的，连忙摆手说道：“没有，没有，徐队，您尽管拿。”这是我们应该孝敬您的。嗯，徐琛满意的点了点头，脸上露出了一丝微笑。他拿 10% 的资源并不多，实际上，徐琛完全有能力直接没收他们势力个人每天所得的 100% 资源。但是，他并没有这样做。对于一个势力来说，他这样做虽然短期内能够获得大量的资源，但却会彻底摧毁同乡共济会的根基和人心。到时候，这个势力恐怕就会像一盘散沙一样迅速瓦解。而他想要的。是一个稳定且能够持续提供资源的势力范围，因此徐琛绝不会做出那种短视而自毁长城的行为，即所谓的杀鸡取卵。他的基本盘依旧是尸体，而且就在昨夜，一个全新的构想在他脑海中闪现，并迅速被他梳理清晰。仅仅从同乡共济会这样的单一势力中抽取 10% 的资源，远远无法满足他的胃口和野心。徐琛的目光已经越过了这个小小的同乡共济会，投向了整个林岭城。他想要的。是整个城内所有势力各自 10% 的资源份额，这样一来，他就能在不触动任何一方根本利益的前提下，悄然间积聚起令人咋舌的财富和力量。再说说林岭城的情况，徐琛再次问道：“好的，徐队。”张斌点了点头，然后转向坐在一旁的张奔龙：“奔龙，你来给徐队详细说说林岭城的情况吧。”张奔龙平时确实喜欢在城内四处闲逛，结交各种朋友，无论三教九流，他都能和对方聊上几句，因此。他对城内的各种消息和动态都颇为了解，虽然其中不乏道听途说和夸大其词的部分，但总体来说，他的消息还是比较灵通的。啊，听到父亲的指示，张奔龙稍微愣了一下，不过他很快就反应了过来，清了清嗓子，开始娓娓道来。林岭城内的大小势力加在一起，总共有531个，这个数字可能随时都在变化，因为每天都有新的势力崛起，也有旧的势力消亡。我们的同乡共济会在这些势力中排名大概在第15位左右。说到这，张奔龙脸色有些尴尬，他想起了昨晚在徐琛面前吹嘘自己势力的强大和排名的高位，但现在看来，那些话似乎有些言过其实了。没事，你继续说。不过，徐琛并没有在意这些细节，只是微笑着示意他继续说下去。城内最强大的势力是赤岭会，他们的人数达到了三万多人，几乎占据了整个林岭城的四分之一。他们的实力非常强大。拥有大量的高级玩家和强大的武器装备，听说他们的会长更是一个传奇人物，曾经单枪匹马地挑战过一支同等级稀有级魔物，并且成功将其击杀。张敦龙顿了顿，又继续说道：“排名第二的是玫瑰堂，这是一个非常特殊的女性势力，他们只接受女性玩家的加入，而且据说每一个成员都是经过严格筛选和培训的。玫瑰堂的人数虽然只有一万多人，但他们的实力却不容小觑。哦，对了，还有一件事情，我必须得说一下。”张奔龙突然想起了什么，补充道：“玫瑰堂除了正常的势力狩猎外，似乎还从事着一些不可告人的秘密交易。有人说他们在暗中操控着林岭城的某些地下产业，甚至还有人传言说他们提供某种特殊的服务来换取高额的魔晶，一晚八百全。”啪！
。张奔龙话音刚落，张兵就一巴掌拍在了他的脑袋上，低声骂道：“混账东西，这些话也是你能随便说的吗？在徐队面前注意点形象。”“好好好。”张奔龙捂着脑袋，连连道歉，然后小心翼翼的看向徐琛：“徐队我，我一时口快，您别往心里去。”“无妨。”徐琛摆了摆手，示意他不必在意，然后继续问道：“你继续说说其他势力的情况吧。”接下来。张奔龙又花费了一个多小时的时间，详细讲述了林岭城内前二十大势力的基本情况，包括他们的成员构成、实力评估、活动范围以及与其他势力之间的关系等等。当他还准备继续往下说的时候，徐琛终于摆了摆手，示意他停下。在听完张奔龙关于林岭城内前二十大势力的详细汇报后，他心中已经有了一个大致的蓝图。不过，对于他来说，真正重要的只有那些具有足够实力和潜力的势力。至于那些比同乡共济会还要弱的势力，他并不打算过多关注，等时机成熟后，他会提着刀逐一找上门，与这些势力的老大们商谈百分之十的保护费事宜。徐琛双眼微眯，问出了一个关键的问题：在林岭城，你们有什么主要的敌对势力吗？玉龙帮？张斌几乎是脱口而出，他脸上的表情变得严肃起来，眉头紧锁，详细的解释道：“玉龙帮一直对我们同乡共济会虎视眈眈，他们不满于自己现在的排名，想要取而代之。每次我们组织狩猎行动。”他们总会暗中搞破坏，企图削弱我们的实力。我们有上百个兄弟被他们在城外伏击致死。说到这里，他顿了一顿，似乎在斟酌接下来的话该怎么说。最终，张斌还是决定和盘托出。我甚至怀疑，玉龙帮背后有城外皈依者在支持他们，否则他们不可能如此精确地掌握我们外出狩猎的行动路线和计划。皈依者，听到这，徐琛立刻打起精神来。林岭城的势力排名关系到重点产业的利益。比如利润丰厚的入城费生意，这个生意被林岭城前二十名的势力垄断，并且利益按照排名分配，而玉龙帮就排名在十六名，跟十五名的有差距。当然，徐琛关心的不是这个，而是皈依者。林岭城能让皈依者进入吗？徐琛问道。事实上，我们无法明确禁止进入，即使有规定，也很难执行。张斌脸上流露出些许无奈。这些背叛人类、选择加入魔物阵营的皈依者，只要被发现，就是死路一条。然而，即便如此，林岭城内的皈依者数量仍然不少，甚至有一些已经深入到前十名的势力内部，更有一些创建了自己的势力，在林岭城中扎下了根。这倒是个问题。徐琛缓缓点了点头。只要是皈依者出现在他的面前，开口说话，他就能凭着前世跟皈依者打交道的经验，分辨个八九不离十。但直接杀了又没证据，这样次数过多，很容易引起其余皈依者的注意，说不定有一届皈依者降临蓝星后，他们直接将矛头指向自己。要是自己发育速度不够快，对方来个比上次那个蓝袍还猛的一阶皈依者，那他又得被迫提升等级。徐琛内心盘算了一会儿后，发现好像只有自己彻底掌握这个城市的话语权，才能身心一致的把这群约闸清扫干净了。这里的事情了解的差不多了，好了，今天也就到这里了。明天我会跟柳山跟你们一起外出狩猎。说完，徐琛正准备起身离开，然而张兵突然叫住了他：“那个徐队，怎么了？”徐琛看向张兵。就是，张斌紧张的搓了搓手，面带含蓄的问道：“你的身份，要不要我跟其余的小队解释一下？”闻言，徐琛深深的看了他一眼，随后笑着摇头：“不用，就当我是你手下一个当红小队长就行。会内会外要尽量的淡化我的存在。”他自然是知道张斌这句话的意思，无非是试探他是否有彻底掌控同乡共济会的想法。说实话，他有，但不仅仅是同乡共济会，而是整个林岭城。第59章。稀有魔物以上潜力，妇女升级。徐琛的身影缓缓从中心区的繁华中抽离，朝着位于宁静庄园的方向稳步前行。他对于对于组建一股势力的渴望，如同烈火般燃烧。但他所追求的绝非乌合之众，而是那些经过千锤百炼、严格筛选的精英人才。他需要的是每一个成员都能独当一面，都能在关键时刻发挥关键作用。目前，柳梦瑶是他唯一认可的队友。虽然他是个话痨。整天掏逼叨个没完没了，但他的天赋潜力却让人无法忽视。天赋潜力，这是一个人在突破自我、提升实力时的关键。他决定了属性增长的速度和技能的强度。柳梦瑶拥有的红色潜力，象征着他在未来的道路上能够走得更远、更高。一旦他达到十级，即便是没有双手，他也能依靠每个阶段反馈的高额属性点，压制一些同等级的紫色潜力以下的敌人。这就是天赋优势，从头贯穿到尾。然而，徐琛更加看重的是柳梦瑶的治疗系技能。这段时间，他得想办法获取一瓶品质较高的再生药剂
，或者是等待杀戮游戏更新至 2.0 版本。只有柳梦瑶的双手恢复，他的能力才能发挥到最大。庄园外，柳山一瘸一拐的走在小白身后，而小白在四处荒地上四处蹦跶，看起来像是在玩乐。柳梦瑶则是坐在庄园外一张椅子上，目光望向徐琛离去的那条路径，神情有些无聊。老爸带着小白要把房子周围的杂草清理一遍，说是要训练一下小白的战斗经验，以作为明天的狩猎准备。这完全是鬼扯淡！战斗经验能练出来，那还要实战干啥？实际上也是如此。柳山只是想找个事情干，不想听女儿的掏逼叨。嗯，有点无聊。柳梦瑶想用手掌撑起下巴，但意识到没有手，只能以一种古怪的姿势歪着头，但目光始终看着那条碎石小道上。突然，就在这时，他的眼神中闪过一丝惊喜。立马从椅子上站起来，大声喊道：“琛哥哥，琛哥哥！”听见柳梦瑶的呼喊声，徐琛前行的脚步顿时一滞，想到了他的接下来的絮叨。他沉思了一瞬，立马抬头，脸上带着尴尬不失礼貌的微笑，回应道：“哎，瑶瑶，你先等一会儿，我要先跟柳叔谈点事儿。”“好，那你们快点谈，我等你。”柳梦瑶激动的点了点头。一个下午没人聊天，都快把他憋坏了。安顿下来后，自言自语这项技能都不管用了。半路临时转向，徐琛朝柳山那边走了过去，看见小白正做着一系列的攻击动作，拱脚、冲刺、急停、转向，那四只小短腿每一次的踩踏，都给附近的杂草造成了成吨的伤害。柳叔，你这是在干什么？徐琛走过来，好奇的问道。嘿嘿，明天不要去跟着大部队狩猎了吗？提前让小白练习一下，避免到时候出糗给你丢脸。柳山尴尬的挠了挠头，那倒不至于。徐琛笑着摆了摆手。继续说道：“战场上都是瞬息万变，固定的套路用处不大。像你这种预售系天赋，战斗时更多的时候要将主动权让给受宠他们做决定，过多的干预反倒是不好。”说着，他从空间手环中取出一枚低等级的魔晶，朝着正在杂草里蹦跶的小白喊话道：“小白，过来！”某小白喘着粗气，扭头看去，立马瞪大了两个圆溜溜的眼珠子。某快速冲刺到徐琛的身边，亲昵的用脸颊蹭了蹭他的胳膊：“吃吧。”徐琛将魔晶塞进他的嘴里，又把他的脑袋推开，看着柳山继续说道：“柳叔，你想要小白跑，不可能总让他吃草吧？实际上，受宠的粮食是魔晶，吃这个可以增加他自身的潜力，说不定有朝一日他进阶了呢。”呃，这，柳山面色尴尬，挠了挠头。自从跟小白契约了之后，他就一直在给他喂草。魔晶这玩意，他自己还不够用吗？徐琛，小白已经是稀有级别了，还能提升什么潜力呢？柳山问道：“魔物的潜力是固定的。”但成为受宠之后，他们的潜力是可以开发和进阶的。徐琛摇了摇头。目前在蓝星上，他们遇见过稀有魔物，但在旗帜上，确定的还有一个阶级。普通级魔物对应的就是白色、绿色；稀有级魔物对应的就是蓝色、紫色；领主级魔物对应的就是红色。不确定还有一个阶段，那就是史诗级魔物对应的天赋应该是橙色。但这也就是个传说，毕竟蓝星几十亿人都没出现一个橙色天赋的玩家。所以，史诗级魔物徐琛并没有当回事儿。前世的他只见过一次八十级的领主级魔物，他已经出现，那毁天灭地的技能和硬抗数万人攻击的不灭之躯，给他造成了极大的震撼。最终，几个城市花费数以万计生命的代价，才将那头领主级魔物给换掉。所以，别说什么虚无缥缈的史诗级的魔物了，反正徐琛就是没见过。听完了徐琛的话，柳山沉思了一会儿，开口道：“徐琛啊，昨晚你给我的那个空间手环里。”还有很多魔晶，特意留给你和瑶瑶的。徐琛笑着打断，随后他看了柳山一眼，问道：“你跟瑶瑶该不会是还没有吸收吧？”可这不是合计着。好了好了，咱们就别搞得那么生分了。”徐琛无奈的打断道：“只有你们等级起来了，才能为帮助得了我。赶紧的，先把等级提升到十级，十级之后才能勉强有在城外狩猎时活下来的底气。”接下来，徐琛就带着柳山走到柳梦瑶那边。从空间手环中一大笔魔晶，父女两人就开始了升级的过程。柳山吸收魔晶很顺利，等级一下子就从八级升到了十级。到达十级的一瞬间，身后的小白也随之提升。因为小白跟柳山是主仆关系，自身虽然早就已经九级，但碍于柳山一直没有突破第一阶段，所以他的等级也被限制。可一旦柳山等级突破，好、哦，小白感受到体内的异样，忍不住的怒吼一声。他等级也在飙升，九级、十级。十五级、十九级停止，等级卡在了第二阶段的门口。受宠三角向西，名称小白，等级十九级，稀有技能：实质皮肤尖锐冲撞
，体能坚韧，极行终极遇水，水剑石。突破到第一阶段后，小白觉醒了两个技能，但由于柳山天赋的特殊性，自身必须得到达五十级之后才觉醒第二个技能。受宠技能终极遇水，消耗体能和精神力，从身体外表的骨质单位上凝聚出一团纯净的水气，可操控，无攻击性。受宠技能水剑石，消耗精神力。控制水流化作激进的一道水箭射出，有效杀伤二十米。第六十章，徐琛不度十级以下残魂，可能因为柳山瞎了一只眼，导致他的眼光独到。小白这个稀有的兽宠，在九级时已经拥有了四个技能，升级到十级后又学会了两个新技能，可谓是极为不错的。然而仔细观察后发现，这后一个水箭矢的技能需要在前一个遇水技能的配合下才能进行的忠诚攻击，还算不错。徐琛点了点头，御兽系就这样。优缺点也很明显，御兽系的优点是兽宠的品质决定了主人的战斗力，但缺点是主人自身的战斗力很弱。都说，你带小白去远一点的地方试试技能吧。徐琛提议道：“行，你们要不要一起来？”柳山升到十级后，自身属性也得到了显著提升，并且还有四点的可分配属性，毕竟他是蓝色潜力。此时的柳山非常兴奋，兴奋的右眼的那个眼罩都快要滑落了。不用，你先自己去吧。徐琛笑着摇了摇头。柳山带着小白离去后，他将目光看向一旁束手无策的柳梦瑶。他没有手，抓持不了魔晶，所以普通吸收魔晶的方式不行。琛哥哥，我该怎么办呀？柳梦瑶可怜巴巴地看着他。徐琛笑了笑，说道：“这事儿好解决，只要你的身体碰触到魔晶，自然会浮现出吸收的选项。”说着，他拾起一枚魔晶，放在柳梦瑶的肩膀上，而他心中默念吸收，魔晶顿时融入白皙的肌肤里。原来这样也可以啊！柳梦瑶脑海中响起的提示音，脸上立马洋溢起了笑容，两只大眼睛弯成了月牙状。自从失去了双臂后，他就从来没碰触过魔晶，更加别说吸收了。而此时，柳梦瑶也似乎发现了新大陆一般，他脱下鞋子，看向徐琛：“琛哥哥，你帮我把魔晶铺在地上吧，这样方便一点。”嘻嘻，徐琛点了点头，将魔晶全部铺在地面上。很快，柳梦瑶一双小脚踩过之后，等级也迅速升到了十级。但可惜的是。他的天赋具有特殊性，无法觉醒下一个技能，而两条衣袖依然空荡荡，但自身的属性却得到了固定的涨幅，另外获得了六个自由属性点。琛哥哥，我感觉我的浑身上下都变厉害了好多呢。但柳梦瑶刚兴奋到一半，但就变得有些失落。虽然浑身上下都有力气了，但就是两只胳膊好像还是没长出来。见状，徐琛轻声安慰道：“没事，以后我会想办法让你长出胳膊来的。”这时。柳山已经带着小白试验完技能，走了回来，看着两人交谈了一会儿后，开口问道：“梦瑶的胳膊真的能长出来吗？”徐琛笑着点头道：“能的，只是需要一点运气，或者说目前需要一点运气。再生药剂价格是比较昂贵，但还没有昂贵到离谱的程度。以他现在身上魔晶储备，买一只完全不成问题。但现阶段需要运气碰到异界商人才行，如果遇不上的话，那只能等待游戏 2.0 更新，到时候可以去那个系统小镇里购买。所以。”无论如何，柳梦瑶双臂都能恢复，这不过只是个时间问题。一夜无声。昨天柳山达到十级，受宠小白不仅具备了发动忠诚攻击的能力，而且他自己也可以多契约一只受宠。今天他将要和同乡共济会一起出门狩猎，看看能否契约到更好的受宠。说实话，一开始他内心有些紧张，但看到徐琛也在队伍里，他的心情立刻好转了许多。由张斌带领的一百多号人从早上开始出城狩猎。而徐琛和柳梦瑶两人晃晃悠悠地走在队伍的后头，只有出现十级以上的尸体，他才会走上前摸一下。吞噬十级魔物残魂，获取 0.1 个力量属性；吞噬十三级魔物残魂，获取 0.3 个敏捷属性。天赋噬魂，黑色。介绍：触碰死去不久的尸体，可吞噬其残魂，从而随机获取尸体生前的一项属性。道具：低几率获取尸体生前的一项技能。获取的属性点以 0.1 为最低值。按照尸体生前的等级依次递增，例如吞噬同等级残魂只能获取 0.1 个属性点，吞噬高几方一级残魂时能获取 0.2 个属性点。重点，吞噬低于自身等级的残魂无法获得属性点。没办法，升到十级，效果又回到了原点。在赶路的途中，徐琛就早已经发现了这件事。即使这样，每次摸尸时，他的脸色都异常难看，心疼啊！一个属性点变成 0.1 个，十倍。十倍，十倍差距，他的内心在咆哮，但他又不能在外人面前说出来，所以心中的不爽都被徐琛写在了脸上了。然而
，他这阴沉的脸色被张兵父子看到，心中猛地一颤，立马将询问的目光看向了一旁的柳山。习惯就好，徐琛是这样的，对世间一切生命都保持着敬畏，说明他的内心是向善的。”柳山轻松地说道。张兵父子摆出一脸问号：“徐琛对生命敬畏？你骗鬼呢吧？不杀生的话，那他这么强的实力从哪里来的？”见他们的黑脸问号都快要发到自己脸上来了。柳山也只好摆出一副严肃的神色，解释道：“你们别不信，我从未见过徐琛杀人，杀死魔物之后也要进行一场简单的祷告。”说着，为了让他们确信，继续说道：“以前旧时代时，我家附近就有个什么什么教徒，平时吃顿肉都要祷告。我觉得徐琛也是这样的吧。”听完柳山的解释，张斌与张奔龙面面相觑。随后，张斌摸了摸油光发亮的秃头，认真道：“我信了，你呢，奔龙？”张奔龙面色严肃的点头道：“既然爹都信了。”儿子，我自然是信的。实际上，他们俩人内心在不断吐槽：徐队信教，现在这都特么什么时代了，信教的只有皈依者，难道徐队是皈依者？但昨天在办公室里，徐队的表情告诉他们，他对皈依者是极为厌恶的，这又让人感到困惑。然而，随着时间的推移，队伍杀死的魔物越来越多，徐琛摸尸次数变多，张斌父子心里开始连续的出现变化，从坚决不信，有些古怪，逐渐怀疑。直到确信无疑，徐队肯定是个佛门子弟，摸尸的时候肯定是在念咒语超度残魂。不过，徐队好像从来不度十级以下魔物的残魂。第六十一章，分不清大小王，金雕坠落。玩家：徐琛，等级：十零幺零零零零，力量：幺幺七幺二零，体质：幺三五幺五七，敏捷：幺二四幺三零，精神：八九九零。天赋噬魂，黑色，储备属性点零，储备经验值 9,902 技能 ，L V X 镜魔不可升级，黑色 ，L V 四副眼可升级，灰色 ，L V 五刀具精通可升级，灰色 ，L V 四次步可升级，灰色 ，L V 一肌肉强化不可升级，绿色。经过几天的狩猎，徐琛属性稳步增长，蓝星上的魔物等级逐渐变高，领领城外十级以下。和十级以上的魔物基本上是对半开，稀有的魔物的数量也没有像刚开始那样稀有，一天总能遇上了二至三只左右。在此期间，徐琛一直悠闲地混迹在队伍里，几乎没有出过手。唯一的一次出手，还是队伍中有些不明真相的队员向张兵举报他划水。正好，没多久之后，他们这支百人队遇到了一只二十级的稀有魔物。就在他们紧张的又是拉队形，又是组织攻击时，徐琛独自上前，一刀把那只稀有魔物劈成两半。至此，队伍中再也没人敢对他说三道四了。同乡共济会三千来人，每天都有人殒命，有新人加入，但都是分成百人队行动。因为等级高的魔物的灵智也有所增强，知道对方人数多，就会下意识躲避，而不是主动出击。所以一般都是百人队分散狩猎。虽然徐琛获取尸体的渠道受限，但张斌这支精锐队伍杀怪效率快得出奇，这才让徐琛以四天的时间获取了这么多的属性点。但有一点不好。柳梦瑶现在越来越黏着他了，他总是喜欢找自己搭话。每当他的小嘴一张一闭，徐琛只感觉脑门生疼。要不是怕他一个人在庄园里会有危险，他才不会带柳梦瑶出来呢。另外，柳山的第二只兽宠还没有选择好。其实早在第一天狩猎的时候，他就看准了一只十八级的稀有魔物——黑岩豹。这只黑岩豹能喷出一股黑色的火焰，而且火焰后续带有腐蚀性，能给敌人造成持续伤害。但徐琛告诉他，柳说。你已经有一只陆地兽宠了，下一只选择飞行兽宠会更好。说罢，徐琛一刀把黑岩豹的脑袋砍了下来。一旁的小白看到这一幕，身躯猛然一抖。但事情并不是如徐琛所想，林岭城的鸟类魔物很少，这几天虽然有见到过几只，但都不是稀有级别，并不值得契约。一支百人队伍在陡峭的山崖边缓慢行走着，队伍前方的柳山骑着小白找到后方的徐琛，面带无奈地说道：“徐队，要不我选个陆地的稀有魔物契约的了？”这些天，他跟张兵父子混在一起，说着说着也把称呼给改了过来。毕竟张兵是同乡共济会的老大，但徐琛是张兵的老大。既然他加入了其中，那就得有上下级的称呼。不急，这山崖间又不是没有魔物杀，到处都是地鼠和地龙，时不时还有鸟类偷袭。徐琛抬头看向他，他以为是柳山认为这里的魔物比较稀少，但实际魔物并不少，因为这是山上，魔物质量出奇的高，基本上都是十级以上的魔物。刚刚还出现了一只二十八级的地龙，突然从土里钻出来，向他们发动袭击。好在徐琛猛然出手，才让队伍没有减员。徐队不是这个事儿，
只是山上作战，老张和这支队伍的人都没有经验。”柳山咂咂嘴：“这不就给你们累积战斗经验地方吗？”徐琛看着他轻笑道：“这几天柳山跟张斌厮混在一起，晚间狩猎回城后都要在一起喝顿酒，关系愈发密切。然而，柳梦瑶倒是越来越是亲近自己了。老爸，琛哥哥这么做。”还不是都为了你吗？柳梦瑶毫不客气地对了过去。这……呃，柳山面色一愣，扭头看向徐琛。然而，徐琛没有说话，神色淡然地看着他。说到底，无论是张斌还是柳山，如今他们都是自己的手下。这事儿，估计也是张斌见柳山跟自己熟悉，才怂恿他过来提建议的。那自己得给这两个人一点教训才行。这才几天啊，全都分不清大小王了。那行，我去前面。就在柳山准备离去时。突然，天际上传来了几声鸟类的鸣叫声，还有狮虎的咆哮声。嘶哈，叽叽。前者听起来像是一头凶猛的狮子，后者像是一只雕类在惊慌的尖叫。不远的天际边，云雾在翻滚，隐隐约约的能看到两只巨型飞行兽类在厮杀。而且看情况，天空的战场很快要移动到他们这里。此时，队伍前方的张兵立刻发号施令：“有飞行魔物，全员警戒！”队伍百余人纷纷隐蔽了起来。徐琛开启复眼。望向距离山崖越来越近的两只飞禽，云雾之间的身影愈发清晰。一只浑身深黑色，身躯如狮子，头颅如鹰隼，背后长着一对翅膀的奇异飞行魔物，骤然出现在了众人的眼前，共有二十多米长。魔物灰刚施救，等级三十，稀有，技能强力，刚性躯体，刚羽石。然而，另外一只飞禽，浑身羽毛泛着红金之色，形状样貌都与曾经的雕类吻合，两只爪子抓着一颗金色的蛋。身形十几米，魔物赤金雕，等级十九，稀有，技能锐利之眼，迅捷飞行。七，看起来像是赤金雕在被灰刚施救追杀。当众人视野里显示了彼此的等级之后，就什么都明白了。这灰刚施救只是在戏耍赤金雕罢了，估计等对方感觉没意思了，就一击致命吧。击。然而就在这时，在灰刚施救的戏耍下，赤金雕逐渐体力不支，凭借着翅膀的滑翔。十几米的身躯直接重重地朝徐琛所在的山崖这边撞了过来，砰砰砰！山上的四五棵树木接连被赤金雕庞大的身躯给撞碎。赤金雕体力已经全然耗尽，变身都是撕咬的伤痕，金红色的羽毛也是缺一撮少一撮的。接，他打耸着脑袋，尖锐的哀鸣一声，眼神中充满了绝望和疲惫。而灰刚施救则在高空中盘旋，目光戏谑地俯视着下面的猎物。胜负已定，看，这不就主动送上门了吗？这时，徐琛嘴角带着笑意，从一旁缓缓走了过来。第62章离谱的战斗方式。灰刚施救， 3 0级的稀有魔物。这不仅仅是一只30级的魔物，而是蓝星上目前已知等级最高的稀有魔物。同乡共济会的百余人，平日里也算是见多识广、身经百战的勇士，此刻却全都匍匐在山崖边的丛林里，连大气都不敢出。他们的眼神中充满了恐惧和不安，仿佛只要稍有动静，就会引来那灰刚施救的致命一击。张斌作为同乡共济会中等级最高的存在，此刻也失去了往日的从容和镇定。他紧皱着眉头，眼神中透露出一丝慌张。他目前二十四级，日常遇见普通级的三十级魔物，他也要召集会内的精锐围攻，才能勉强将其击杀。但三十级的普通魔物与三十级的稀有魔物之间有着天壤之别，更何况这只灰刚施救还是三十级稀有飞行魔物。都知道十级之后，玩家都能获得一大波属性的加成，可那仅仅是第一阶段。接下来每隔一个阶段，属性都按照原有的倍数的增强，所以眼前这只灰刚施救应该是目前蓝星食物链内顶尖的魔物了。除了那些全球等级榜前60名的顶尖高手之外，几乎没有人能够与之抗衡。而对于目前的同乡共济会的众人来说，这只灰刚施救足以将其团灭。爹，我们怎么办？张奔龙的声音带着一丝颤抖，他低着头，不敢去看那只在天空中盘旋的灰刚施救。张斌沉默了一会儿，然后缓缓地摇了摇头。目光凝重地望向柳山那边，他的眼神中透露出深深的无奈和担忧。但他知道，此刻他们除了等待，别无选择。趴着别动，什么都不要说。张斌的声音低沉而有力，在努力平复自己内心的恐惧。与此同时，柳山正小心翼翼地抬起头，透过树叶的缝隙注视着赤金雕坠落的那片森林。他的眉头紧锁，眼神中充满了担忧和不安。旁边的柳梦瑶，那张平日里总是带着甜美笑容的脸庞，此刻却是布满了焦虑。琛哥哥会不会有危险？他不断的小声嘟囔着。柳山在他身旁，虽然表面上保持着镇定，但内心却是波涛汹涌。他努力想要给女儿一个安慰的笑容，却发现自己的嘴角是如此僵硬。他应该有分寸。
。柳山尽量让自己的声音听起来平静。柳梦瑶似乎并没有听到父亲的回答，他的目光依然死死地盯着那片森林，嘴里继续念叨着。可那只三十级的狮子鸟在天上飞来飞去的，看起来很凶猛啊。他应该……柳山再次张了张嘴，却发现自己此刻竟然无言以对。他内心的担忧并不比女儿少，甚至更加深重。那可是三十级的稀有魔物，三阶的存在啊！即使是在整个蓝星上。能够与之抗衡的存在也是屈指可数。徐琛虽然实力不俗，但面对这样的强敌，他真的有把握吗？森林的深处，参天巨树如同古老的守护者，他们伸展着茂密的枝叶，编织成一片浓密的绿色天幕。赤金雕的坠落，让原本静谧的森林瞬间变得凌乱。一棵棵树木被猛烈的冲击力击倒，形成了一条突兀的痕迹。徐琛沿着这条痕迹，迈着轻松步伐，缓缓走上前。赤金雕静静地躺在地上，他的羽毛凌乱。身上布满了伤痕，逃亡的几百里路程以及最后的坠落，已经让他耗尽了所有的力气。这时候，无论是谁都能将其击杀。徐琛走到赤金雕的跟前，蹲下身子，轻轻地拍了拍他的脑门：“小鸟，我有个手下缺只受宠，你有没有兴趣？”赤金雕缓缓地睁开眼睛，死死地盯着他。赤金雕的沉默让徐琛感到有些疑惑：“你是不愿意，还是没太听懂？”同时，同时从空间手环中取出了那把黑色长刀，咕咕。看到长刀，金雕瞪大到了眼睛，喉咙发出一阵微鸣。你怎么打明了呀？徐琛一脸好奇，抬手细细抚摸着他脖梗处的羽毛，突然用力薅下一根金红交加的羽毛。鸡，赤金雕吃痛的嘶鸣了出来，他的眼神中闪过一丝愤怒和痛苦，但更多的还是无奈和屈服。徐琛凝视着手中的羽毛，那金红交织的色彩在阳光下闪烁着微妙的光泽。这羽毛的触感真是奇特，看似轻盈细腻。却隐隐有着金属般的坚硬质感，他自言自语地嘀咕着，完全沉浸在了对这片羽毛的研究之中。对于赤金雕那愤怒而无奈的目光，徐琛似乎并未察觉。如果真的要让你当受宠，坐姿的舒适度确实是个问题。他抬头瞥了一眼赤金雕，又低头看向手中的羽毛，或许可以借鉴马鞍的设计，给你背上加个垫子。他的话语轻飘飘的，却充满了对赤金雕未来的规划。然而，赤金雕却只能无力地躺在地上。用愤怒和无奈的目光表达着自己的情绪。吼吼！就在这时，天际突然传来一声震耳欲聋的吼叫。灰刚施救那庞大的身影在天际显现，他察觉到了下方有人类在接近自己的猎物，立刻发出愤怒的嘶吼。他忽扇着巨大的翅膀，犹如一道闪电划破天际，笔直的朝下方突袭而来。真是麻烦！徐琛的脸色微沉，他抬头凝视着天际那道迅速接近的灰影，心中不禁泛起一丝烦躁。他并没有忘记这只盘旋在空中的三十级稀有魔物，但赤金雕的出现无疑分散了他的大部分注意力。灰刚施救可是三阶稀有魔物，柳山才一阶，他能够契约的也只能是一阶魔物。因此，对于徐琛来说，这只施救虽然有一定的吸引力，却并非他目前最关心的目标。然而，事态的发展往往出乎人的预料。就在他全神贯注于赤金雕时，灰刚施救却突然发起了猛烈的攻击。当，一声清脆的金属撞击声响起。徐琛挥动手中的黑色长刀，准确地劈在了施救的利爪上，火花四溅，力量激荡。灰刚施救的攻击被他强行挡下。然而，就在这时，一声细微的异响传入他的耳中。他低头一看，只见手中的长刀刀尖处竟然出现了一道裂痕。这道裂痕犹如一条黑色的毒蛇，瞬间蔓延开来，将刀尖吞噬。咔嚓，又是一声脆响，刀尖彻底碎裂，化作数片残片飞散而去。这把陪伴了徐琛几个月的黑色长刀，终于在这一刻彻底损毁。妈的！徐琛忍不住骂了一声，心中的愤怒如潮水般涌动。他知道， 1.0 版本蓝星还无法自制系统认证的装备，交易行中更是没有武器的售卖。然而，此刻的他并没有时间过多思考，因为灰刚施救的攻击再次降临。徐琛的动作迅速而果断，抽刀、转身、劈砍，一气呵成，没有丝毫的拖泥带水，反手一刀劈出。准确的击中了施救的后腿，扑哧，鲜血如注般喷涌而出，染红了灰刚施救的羽毛。好、哦，灰刚施救吃痛嘶吼一声，声音中充满了愤怒和痛苦。他忽扇着翅膀，试图迅速拉升，然而腿上的剧痛让他的动作变得有些笨拙和迟缓。他瞪着凶狠的眼睛，死死地盯着徐琛。没想到，这个人类站位如此劣势，却硬生生地扛住了自己刚刚那一招从天而降的暴袭。徐琛看了一眼手上的刀。又抬头看向施救，眼神中闪烁着怒火。趁对方身形尚未完全拉升，他果断采取了行动，双脚微曲，全身的力量瞬间爆发，脚下的花岗岩仿佛承受不住这股巨力，瞬间碎裂
，石屑四溅。而徐琛整个人如同离弦之箭，一跃而起，竟然达到了惊人的十米高度。双手紧握长刀，他凌空而下，一记势大力沉的跳斩，直取灰刚施救。灰刚施救被眼前这惊人的一幕所震惊，他的眼神中流露出难以置信的惊愕。这人怎腰跳这么高？慌乱之中，他拼尽全力扑扇着翅膀，试图躲避这致命的一击。然而，由于徐琛的跳斩来势汹汹，且角度极为刁钻，他只能勉勉强强的避开了刀锋，却还是被刀锋擦过，感到一阵剧痛。而徐琛一刀落空，身形在空中失去支撑，如同断线的风筝一般急速下坠。砰！砰的一声巨响，常年湿润的土地被他砸出了一个大坑，烟尘四起，树叶和泥土飞溅。呸！老子能飞就好了。徐琛从土坑中狼狈的走出，脸色难看到了极点，他浑身沾满了黑土尘，衣服破烂不堪。看起来就像是刚从工地搬砖回来似的。话刚说完，徐琛抬起头，看向灰刚施救的眼神顿时变得凌厉起来，双脚再次微曲，徐琛集中全身的力量，然后整个人如箭矢一般又射了出去。吼吼！施救眼中出现了一阵慌乱，在空中躲避的同时，呼扇着赶紧向上拉绳。他怎么也没想到，这个人类竟然如此顽强，一次又一次的发起攻击。在空中躲避的同时，他呼扇着翅膀，赶紧向上拉绳。试图逃离这个可怕的人类，然而徐琛的攻击却并没有停止的意思。他一次又一次的跃起，一次又一次的摔下，但每次摔倒后，他都能迅速的爬起来，再次发起攻击。灰刚施救被徐琛这种疯狂的攻击方式所震惊，他哪里见过这种不要命的打法？平日里他狩猎地表生物都是游刃有余，可眼前这个人类却像是个疯子一般，不断的发起攻击，丝毫不怕受伤。操，还挺能躲！徐琛一击未中。又重重的摔了下来，随后就是徐琛不断的跃起、摔下、跃起、摔下。即使灰刚师就已经拉升了飞行高度，但他依然没有放弃的意思。他迅速爬到树上，借助树枝的力量再次跃起，挥刀劈向灰刚师舅。灰刚师舅强壮的身躯此时已经伤痕累累，他的眼中充满了惊恐和绝望。他想逃，但逃不了。对方急速摔下后，刚扑腾几下翅膀，对方提着刀又冲上了天，他又不得不躲避。似乎体力无限一般，山崖边茂密的丛林之中，匍匐在丛林中隐蔽的同乡共计会众人，目光紧紧盯着远方的战场。当他们看到徐琛一次次跃起摔下，与灰刚施救激战正酣时，整个人被惊得有些瞠目结舌，不知如何形容眼前的场景。那头魔物可是三十级的稀有魔物啊！平日里，这种级别的魔物对于他们来说都是可望而不可及的存在，然而现在，这头强大的魔物却被徐琛如此疯狂地虐待。让他们感到一阵不可思议。徐琛是战士系，这一点众人皆知。但是他这种朴实无华的攻击方式，却让他们有些摸不着头脑。实际上，一开始他们所在的位置是看不到战场的情况的。直到灰刚师就扑袭下去之后，他们才透过茂密的树叶，看到一个人影拿着一把残刀在空中跳上跳下。那个人影就像是箭矢一样，迅猛而凌厉，每一次跃起都伴随着一声怒吼，每一次摔下都激起一阵尘土。给老子死！天空中传来徐琛的一声暴喝，声音中充满了狂野和愤怒。他踩在树干上，身形再次如箭矢一般射了上去。这次，徐琛选择了佯装挥刀，趁着灰刚施救躲避的间隙，左手一把抓住了他的后肢，然后他右手持刀，狠狠地捅入了施救的腹部。吼吼吼！灰刚施救绝望的嘶吼一声，声音中充满了痛苦和不甘。随后，两道身影双双坠入森林之中。第63章，敬酒不吃吃料酒，快！咱们去看看。柳山带着柳梦瑶迅速骑上小白，率先朝森林中疾驰而去。张斌和队伍的百余人略显惊讶，随后下达了命令：“走，我们也去。”说着，他们迅速从地上爬起，紧随其后。从天空中坠落时，徐琛和施救的位置发生了戏剧性的转变。他不再是那个无力抵抗的猎物，而是骑在了施救的背部，成为了掌控生死的猎人。施救的体型庞大无比，双翼展开，犹如遮天之云，长达二十多米。他那如同巨狮般的身躯充满了力量与野性。如果徐琛身处下方被这等重物砸中的话，那估计也要断上几根肋骨。砰！随着一声巨响，巨型身影重重地砸向地面，地表为之震颤，烟尘滚滚而起。然而，在这烟尘之中，徐琛却稳稳地站在了施救的身躯上方，形成了一道独特的缓冲。他们坠落的位置恰好靠近了赤金雕的旁边。鸡，这只早已昏迷过去的雕被这巨大的动静吵醒。他睁开眼睛，正好与灰刚施救那无神的双眼对上。这一刻，他仿佛看到了死神的降临，惊恐地瞪大了眼睛。叽叽
，赤金雕发出惊恐的叫声，将爪子上的那颗金蛋紧紧的藏在傅羽之下。这什么情况？噗嗤！赤金雕还没想明白，就在这时，刀光连续劈砍而下，灰刚施救的头颅被徐琛利落的砍下，鲜血如注般喷涌而出，空气中弥漫着浓浓的血腥味。几十个光点从施救的尸体上浮现而出，徐琛眼疾手快的一把捞过这些光点。塞进了自己的空间手环之中，吞噬三十级稀有魔物残魂，力量加二。紧接着，徐琛从施救那庞大的身躯上轻盈的跳下，呼，落地之后，徐琛深深的喘了一口气，仿佛要将所有的疲惫都随着这口气呼出体外。他低下头，开始从手臂上扯下一根根灰色的毛发，这些毛发宛如钢丝般坚硬，密密麻麻的扎满了他的整个右臂。回想起刚才的战斗，徐琛不禁感慨万分。实际上，刚刚战斗并没有想象的那么轻松，这头畜生不仅仅飞行灵活，身上的毛发都可以当做一种忠诚武器释放，包括背脊上的羽毛。在那场战斗中，徐琛需要时刻保持高度的警惕和灵活的反应，他接连不断的跳斩，每一次都要准确的预判施救的攻击轨迹，同时还要想方设法的给予对方致命的一击。但这也是个体力活，不过这只灰刚施救好歹也是个三十级稀有魔物，是目前蓝星食物链的顶端。然而。徐琛独自一人，仅凭一点皮外伤就成功斩杀了一只这个级别的魔物，这无疑是对他实力最好证明。琛哥哥，一声清脆的呼喊，声音先于人影传来。徐琛抬头望去，只见一头巨大的白犀牛正缓缓从森林中钻出，身上载着柳家父女两人。小白的体型庞大，在茂密的森林中穿行显得有些困难，所以花费了一些时间才赶到现场。柳梦瑶坐在小白的背上，兴奋地叫嚷着，他远远的就看到了徐琛的身影。虽然对方此刻外表看起来有些狼狈，但在他的眼中依然是那么帅气。等他们骑着小白到达时，徐琛已经拔完了右臂上的灰色毛发，那些细小的血痕在他高额的体质属性下迅速恢复，几乎看不到任何痕迹。然而，他的脸上和身上却沾满了灰尘和泥土，看起来就像是在泥潭里打了个滚一样。琛哥哥，你怎么蓬头垢面的？柳梦瑶立马从小白身上跳下来，关切地问道。正常。徐琛轻松地笑了笑。近战都是这个德行，冲锋陷阵是常态。战斗中沾染一些污垢也很正常，又不像那些远程职业者，可以站在原地就能释放技能。他们个个金贵的，像是老爷似的。柳叔，试试与这只赤金雕建立契约吧。徐琛扭头看向后方的柳山，语气中带着一种从容与自信。柳山闻言，却有些不敢与徐琛对视。他的目光躲闪，说话也变得支支吾吾起来。嗯、啊，那个徐队不好意思啊，刚刚。徐琛自然明白柳山想要表达的是什么，想说的肯定是刚刚给自己提建议的事情。但这件事，张斌才是怂恿方。他微笑着摆了摆手，打断了对方的话：“柳叔，你不必过于自责，这件事情跟你关系不大，但下不为例。至于该有的教训，我们等会儿再说。现在，你还是先试试与这只赤金雕建立契约吧。”闻言，柳山不禁感到一阵羞愧。他知道，徐琛之所以这么说，是为了给自己一个台阶下。好，好，柳山脸色尴尬，点了点头，走到赤金雕的旁边，准备试验契约。这时，徐琛将目光远远的投向了后方，只见张兵正带领着队伍快步跑了过来，他们的脸上都带着一丝紧张和期待。当众人看到地面上躺着的两只巨型飞禽时，顿时瞪大了眼睛，震惊之情溢于言表。徐队竟然这么强，这种级别的强者，会长是怎么招进来的？是啊，那可是第三阶段的魔物，脑袋就这么被砍下来了。还是最难缠的飞行魔物，小声点，徐队正在看着我们呢。队伍中传来一阵阵窃窃私语，每个人都对徐琛的实力感到震惊。张斌咽了咽口水，硬着头皮走到徐琛面前，讪讪的笑道：“徐队，你太强了。”徐琛淡淡的瞥了他一眼，没有说话。张斌感到一阵尴尬，但又不敢多说什么。他深吸一口气，试图平复自己的心情，然后小心翼翼的问道：“徐队，您还有什么指示吗？”沉默片刻后，徐琛终于缓缓开口道。别耽误时间，让奔龙带着手下去四周狩猎吧。你就留在这里。他的声音虽然不大，但却透着一股不容置疑的威严。是是是，张斌连忙点头应是，额头上不禁渗出了一丝冷汗。走回后方队伍中，张斌将狩猎的事情跟众人交代了一遍。众人看着他在徐琛面前那卑躬屈膝的模样，脸色不禁露出一丝古怪。这还是他们认识的那个老大吗？在赤岭会会长吴俊业的面前，从未露过怯色的他，如今怎妖成了这副模样？不过转念一想，众人也就释然了。毕竟徐琛的实力摆在那里，强者为尊，这是不变的道理。众人离开这里后，很快就开始了狩猎行动。
，而张斌则恭恭敬敬地候在徐琛的身后，不知道该说什么好。他感觉自己就像是一个等待审判的罪人一样，内心充满了忐忑和不安。徐琛站在一旁，脸色始终保持着平静，他的目光偶尔扫过正在努力施展契约技能的柳山，但并未做过多停留。柳山蹲在地上，他的双手不断在虚空中滑动着，每一次滑动都代表着他正在尝试与赤金雕建立契约。他的额间已经渗出了细密的汗珠，脸色也显得有些苍白。每一次施展契约技能，他都需要消耗自身 10% 的精神力，这对于他来说无疑是一种巨大的负担。消耗 10% 精神力，使用契约，赤金雕拒绝与你契约。然而，尽管他已经尝试了多次，但每一次都以失败告终。赤金雕似乎对他的契约并不感兴趣。每当他靠近时，他都会用一种疑惑的眼神看着他，仿佛在问：“你在做什么？还没好吗？”徐琛的声音突然在柳山的耳边响起，他扭头看去，只见徐琛正用一种询问的眼神看着他。还没，小金有点抗拒。柳山咬着牙说道，他的心中充满了无奈和挫败感。他都已经把赤金雕的名字都想好了，叫小金，可是他却并不愿意接受他的契约。那是什么情况呢？徐琛继续问道。可能小金还不是很信任我，需要培养一下感情才行。柳山解释道。然而，他的话音刚落，徐琛就缓步走了过来。问道：“那他听得懂我们说话吗？”姑姑，赤金雕见他走来，眼神顿时警惕了起来。刚那舒缓的情绪顿时消散。柳山之前的安抚工作全部白做。徐队，你这……柳山张了张嘴，想要说什么，但最终还是没有说出口。听得懂吗？徐琛再次问道。柳山暗暗的叹了一口气，回答道：“听得懂，但他不会说。那就行。”徐琛点了点头。从空间手环中取出残刀，蹲在赤金雕的面前，轻笑道：“体型倒是挺大。”他的话还没说完，赤金雕就瞪大了眼睛，浑身开始瑟瑟发抖。徐琛见状，继续说道：“你这体型一锅估计炖不下，既然你敬酒不吃，哼，那就吃料酒吧。”说完，他举起了手中的刀，作势要砍向赤金雕。他的动作虽然有些夸张，但却把赤金雕吓得够呛。然而，就在这时，赤金雕腹部的羽翼之下，突然滑落出来了一颗金色的蛋。这是徐琛的视线顿时被金蛋吸引，他放下手中的刀，好奇的看着这颗金蛋。姑姑，赤金雕立刻用翅膀盖住，一脸惊恐的看着他，让我看看。姑姑，挡着干嘛？让我看看了。姑姑，赤金雕誓死不从，接连摇头。第六十四章，成功契约，皈依者踪迹。在众人的注视下，那颗炒锅大小的金色蛋静静的躺在地面上，散发出淡淡的光芒。仔细看去。还有点黑纹覆盖在上面，众人恍然大悟，这颗金蛋十有八九是眼前这只赤金雕的后代，否则赤金雕不可能如此拼命的保护着它。徐琛看着眼前的赤金雕和金蛋，心中有了计较，他抬刀指了指柳山，又扭头看向赤金雕，语气淡然的说道：“这样，你跟他契约，我保证不杀你跟你的孩子。”姑姑，赤金雕听懂了徐琛的话，嘴里发出轻微的鸣叫，他跟随着徐琛的指向，警惕的瞄了一眼柳山。在确认柳山并无恶意后，他露出了一副思索的模样，仿佛在权衡利弊。徐琛见状，继续说道：“如果你不接受契约的话，那我就只能把你跟你的孩子放在一个锅里炖。这是个极为简单的选择题，不听话，两个一起炖；听话，那就不炖。”姑姑，他的话音刚落，赤金雕就急忙点了点头，表示愿意与柳山契约。“好了，柳叔，你过去契约吧。”徐琛说完，随后小声的自言自语道：“啧。”培养感情什么的太复杂了，这样的话效率才能提升。柳山路过，听到这句话，脸色不免露出一丝尴尬。有了徐琛的威慑和利诱，赤金雕果然没有敢反抗，他顺从的与柳山建立了契约关系，成为了柳山的受宠。十级的受宠空余终于被填满。赤金雕被契约之后，思想上立刻被烙上柳山是主人印记，对柳山这个主人的话言听计从，但对徐琛仍然警惕。老张，我记得你们队伍里。有两个天赋潜力被评定为白色的治疗系队员吧？徐琛目光如炬，瞥了一眼赤金雕身上那些深浅不一，显然是施救利爪造成的伤口，然后沉稳的说道：“把他们叫过来，给这只赤金雕治疗一下。”行，我这就去。张斌站在徐琛身后，一直保持着恭敬的姿态。听到徐琛的吩咐，他立刻点了点头，正准备转身去执行命令。然而，就在他迈出脚步的那一刻，徐琛的声音再次响起，让他不得不停下。老张。这三天你的魔晶份额我都要了，你应该没意见吧？徐琛的语气平淡，仿佛只是在陈述一件微不足道的小事。这，张斌闻言脸色微微一变，他有些疑惑的抬起头看向徐琛的背影。
，心中不禁泛起嘀咕：什么情况？为什么突然要扣除我们队伍的魔晶份额？难道……想到这里，他下意识的将目光转向柳山所在的位置。果然，他发现柳山的脸色有些不太自然，似乎是在刻意躲避他的视线。见到这一幕，张斌心中顿时明白了七八分。可没意见，当然没意见。徐琛淡淡的看了他一眼，下不为例。是，张斌连忙保证道。看来。是自己之前想的太简单了，以为对方年轻气盛就可以轻视，没想到徐琛在权力方面居然如此强势和霸道。在张斌离去之后，徐琛将目光投向了赤金雕，不，现在应该叫做小金了。则不得不说，柳叔还真是个取名废。此时，柳梦瑶已经迫不及待的想要体验一下乘坐小金的感觉了。他兴奋的围着小金转了几圈，然后跃跃欲试的想要爬上去，而一旁的小白也好奇的凑了过来，他用那双圆溜溜的眼睛打量着这个新伙伴。嘴里发出嘀嘀咕咕的声音，似乎在尝试着与小金交流。某，小白试探性的叫了一声：“姑姑。”小金回应道：“某某。”小白似乎有些不满意小金的回应，又提高了几分音量：“姑姑姑。”小金再次回应，但声音中似乎透露出些许无奈和不满。是，似乎第一次交流并不愉快。小白鼻孔哼出一股气流，转过身去，不再理睬小金。这一幕看得柳梦瑶忍不住笑了起来。不久之后。张斌带着两名治疗系的队员，急匆匆地赶了过来。要知道，在这个以战斗为主的世界里，治疗系的人才可是非常宝贵的。他们通常被安排在队伍的后排，受到严密的保护。而同乡共济会内能够拥有两名治疗系的队员，已经算是非常难得了。随后，柳山安抚着小金，治疗系的男女开始使用技能为他治疗身上的伤口。这两名治疗系的队员，一男一女，虽然他们的天赋潜力只是被评定为白色，但在这个世界里，白色已经算是不错的水平了。他们走到小金身边，开始使用自己的技能为他治疗身上的伤口。由于小金的体型巨大且伤口众多，这次治疗花费了整整三个小时的时间。当小金终于能够自由活动的时候，天色已经渐渐暗了下来。此时，百人狩猎队已经在这里集合完毕。他们看着眼前这只威风凛凛的大金鸟，眼中流露出羡慕之色。御兽系就是好啊，只要契约了强大的兽宠，坐在家里也能衣食无忧。他们也想要。这是此时此刻众人的心声。鸡，随着小金一声高亢的鸣叫，他扇动着巨大的翅膀，掀起一片灰尘。众人见状，纷纷屏息后退，生怕被那强劲的风力波及。小金站起身来，金色的羽毛在夕阳的余晖下熠熠生辉。柳山扭头对张兵说道：“老张，你们先走吧，我跟徐队他们一会儿坐小金回去。”他的语气中透露出一丝得意和炫耀，毕竟能够拥有一只如此强大的魔宠作为坐骑，可不是每个人都能够享受到的。那行，张斌一脸羡慕的看着他，点了点头。虽然他也很想尝试一下乘坐小金的感觉，但他知道这是不可能的。他只能带着身后的队伍率先下山回城。柳叔，你跟小金沟通好了吗？我想要他的蛋。徐琛突然向柳山问道。呃，徐的这有点不太合适吧？柳山为难的回答道。这颗蛋是小金的后代啊，他肯定不会同意的。随即，他立即将徐琛拉到一边，小声的说道：“这事儿不着急嘛。”等咱们回去了，再跟他好好谈。另外，你刚刚可是跟他说了，契约后就不杀他和他的孩子的吗？徐琛古怪的看了柳山一眼，解释道：“是说过，但我也没想要杀掉小金的孩子，我只是想培养一只坐骑而已罢了。虽然他没有御兽系的能力，但并不意味着他不能拥有自己的兽宠。那些尚未出生的魔物卵就如同一张白纸，只要从小开始培养，他们就很有可能成为饲养者的伙伴。另外，只要魔晶砸得够多，魔物的成长周期也会被缩减。”那我们回去再说吧，现在时间也不早了，在这山上不安全。柳山抬头看了看逐渐昏暗的天空，有些担忧的说道：“行。”徐琛点了点头，目光随之转向小金那边。他看到柳梦瑶正灵活的利用小白的鼻子作为踏板，尽管失去双手，但他依然展现出了惊人的平衡感和勇气，成功的爬上了小金的背部。柳梦瑶一脸欣喜的夸赞着小金：“小金真乖，等会我让老爸给你吃魔晶。”某。而旁边的小白似乎感受到了这种偏爱。不满的哼了一声，表达着自己的小情绪。柳梦瑶听到小白的哼声，连忙补充道：“好好，你也有，嘻嘻，姑姑。”然而，小金似乎并没有在意柳梦瑶的夸赞，他蹲伏在地上，眼神警惕的看着不远处的徐琛。那颗金色的蛋被他紧紧藏在腹下，生怕被人夺走一般。这种本能的保护行为让徐琛暂时失去了继续打扰的兴致，于是他转身走向小白，轻松的骑了上去。柳叔，你跟瑶瑶坐着小金回去吧。我就骑小白得了。随着徐琛的一声令下，小白灵活的转身向山下奔去。刚下到半山腰时，
，天空中突然传来了一阵欢呼声。呜呼，我飞起来了！小金，慢点，慢点！徐琛抬头望去，只见一个金红色的身影在眼前一掠而过。那是小金展开近乎十几米宽的巨大翅膀，载着柳家妇女朝着灵岭城内飞去。夕阳的余晖洒在他身上，散发出耀眼的光芒，仿佛一道金色的闪电划破天际。徐琛骑在小白身上，口中咬着一根未点燃的烟，喃喃自语道。走，那颗蛋我一定要搞到手。走，小白，咱们也回去。谋，小白哼唧了一声作为回应，随即四条小短腿加快了步伐，载着徐琛迅速朝着山下疾驰而去。当他们刚下到山底，距离城口只有一段路程时，徐琛敏锐地察觉到不远处的一条小道上出现了几个鬼鬼祟祟的人影。这些人影在夜色中显得格外诡异和可疑。天都黑了，他们不仅没有点燃火把照明，还反常地往城外方向走去。这完全违背常理。徐琛潜意识里感觉，这群人很可能与潜伏在城内的皈依者有关。他眉头一皱，迅速喊停：“小白，你先在这里等我一下，我跟上去看看到底怎么个事儿。”说完，他偷偷摸摸的跟了上去。第65章：十人皈依者。将小白留在原地后，徐琛借着夜色的掩护，很快就跟了上去。阴暗的丛林小径上，一支形态各异的队伍缓慢的前行着。这时，队伍里，一个瘦小的男人带着一丝明显的厌恶，向前方的一个魁梧男人问道：“哥，我们玉龙帮非得跟这群渣渣打交道吗？”“别乱说。”这个魁梧的男人显然对瘦小的男人的言论感到有些吃惊，他立刻回过头来，压低声音怒斥道：“什么渣渣？你说话注意分寸，别让他们听见了。看看这，我们几乎要到他们的地盘了。说这种话，不小心会引来不必要的麻烦。”听了魁梧男人的话，瘦小的男人虽然不情愿，但也只好点点头，改口道。好的，哥。不过他们不该问的别问。那个魁梧男人面色严肃的打断他：“小伟，你是我亲弟弟，我再次警告你一遍，不要再用旧时代的道德标准来衡量现在。现在是什么世界？是弱肉强食的世界。不管你多么看不惯对方的行为，对方是皈依者又如何？只要对我们有好处，他们就是我们的合作伙伴。再说了，林岭城内哪个势力没有跟他们打过交道？只是碍于面子，不在明面上说罢了。哥，我知道了。”那咱们距离他们还有多远？穿过这片小森林，就到他们的地盘了。经过一阵交流后，五人小队继续前行。队伍四周一片寂静，只有脚步声和树枝摩擦的声音。前方的对话全然被徐琛听了个一清二楚。他整理了一番思绪，得到以下几条信息：第一，这个队伍是同乡共济会的死对头玉龙帮；第二，据张斌昨天提供的消息，玉龙帮的掌控者是一对兄弟，魁梧的叫陈龙，瘦小的叫陈伟；第三。玉龙帮真的与皈依者有勾结。第四，林岭城内的大小势力已经被渗透的很严重了。徐琛想了想，垂下眼帘，掩去双眸中的杀意。则正愁着没人带路，先去看看是什么个情况再说。接下来，徐琛继续偷偷的跟随在他们身后，穿过一片茂密的小森林后，眼前出现了一个偌大的山谷。山谷里，成百上千人正在生火做饭，炊烟袅袅升起，黑烟弥漫在半空中，好一幅人间烟火气的景象。不过，当徐琛仔细看去，啧，人间惨剧！山谷中央摆着几十个十字架，每一个十字架上面都绑着一个个浑身赤裸的人类，有的头颅被割掉，有的失去了双手双脚。但无一例外的是，十字架上的人类已经没了生命的气息。他们身上被划了几道血槽，血液全部滴落在十字架下方的一个陶罐里。对于他们来说，这似乎也是一道美食。这时，徐琛看到一个皈依者走到一个十字架前。用小刀将一个女人的肚子划破，再用两只手将肚皮撑开，将内脏什么的都翻出来，然后拿到旁边的一个池子里洗净之后，再丢到一旁的大锅里。扑通，大锅里正咕噜咕噜的冒着热气，里面撒满了香辛料，隐约能看到人类的残肢断臂在汤汁内上下沉浮着。玉龙帮那一队五人在踏入此地后，立马就被人带到了大锅旁。身在山谷边缘的徐琛，视野也随之看去。大锅的旁边坐着个一头长发、浑身邋里邋遢的老人。他一脸褶子，浑身上下散发着一股子邪异的气息。再细细望去，那个邋遢的老人头顶上已经没有了玩家的前缀，甚至连更多的信息都表露了出来。皈依者周朝立，等级31天赋初级土元素清河，绿色，技能毒物沼泽二。根据徐琛前世对他们的了解，一旦人类出现这种皈依者前缀，那就是彻底皈依了魔物一方，并且被他吃下去的人类至少有三个，因为只有这样。系统才会给这种反人类的玩家重新判定阵营。前缀变更为皈依者之后，可以通过使用高等级的人类玩家快速提高自己的等级。妈的，这
，这还没两个月啊！徐琛脸色难看的自言自语道：“前世的时候，好吧，前世的他并没有像这样自由，而是一直在队伍里打杂，没见识过也属正常。”就在这时，山谷内玉龙帮的人已经开始跟那个皈依者周朝丽开始搭话，五人全部跪拜在邋遢老人面前。陈龙作为玉龙帮的帮主，跪的位置比较突出，他一脸讪笑的抬头说道：“周老，您让我寻找的食物，我已经找到了。”几天后就能来到山谷，数量足够您饱餐一顿。闻言，周朝丽淡淡的看了他一眼，口中伸出淡黄色的舌头，舔了舔嘴唇，声音沙哑问道：“那等级大概在什么区间？”回周老，可能有一百多个十级以上的玩家，以及一个二十四级的势力头领。陈龙脸色兴奋，要是这事儿能成，从这群皈依者手里拿到的魔晶，足够他从二十一级升到三十级以上。确定吗？周朝丽看向他，已经确定了。陈龙兴奋地点了点头，眼神中闪过一丝得意。刚刚在城门遇见了他们，特意的还跟他们确定了一下时间，就在四天后。我前段时间太忙，没有将这个消息跟您说，这次特意来跟您报喜的。四天后，周朝丽深深地看了他一眼，嘴角突然露出一丝笑意。正好四天后的上午，神使大人就会降临，到时候我也正好给他举办一场人宴。说着，他顿了顿，将目光扫向陈龙：“你做得很好。”随后。周朝丽从空间手环中取一堆的魔晶扔给他，足足有万枚，而且魔晶的等级都在十多级以上。这些是给你的奖励，等你把人带过来了，还有更大的一笔。他笑着说道：“毕竟的两人这种交易不是一两回了。”周朝丽不信他敢吞掉魔晶不办事儿，嘿嘿，这是应该的，应该的。陈龙陪着笑，缓步上前，将地上的魔晶全部吸收，等级瞬间从21飙升至28级，连升7级。这放在之前。他想都不敢想，咱们都是同一阵营的，你帮助我们办了这么多事，这些都是你前段时间干活的奖励。周朝丽脸上挤出上百道褶子，扭曲的有些吓人，声音中仿佛带着某种阴森的笑意。等神使大人第三次降临后，还有你们的好处。说完，他徒手从旁边滚烫的大锅里抓出一只女人的手臂，手臂皮肤处于半脱落状，筋膜挂在骨头上，看起来顿住了有段时间了。周朝丽放在嘴边，狠狠地咬了一口，细细咀嚼了一下，喉咙一动，就这么咽了下去。一旁的众人看到这一幕，脸色顿时煞白，胃部不适。他们只好赶紧低下头。结结结，怎么要一起吃晚饭吗？说着，周朝丽将手中的肉递了过去。闻到肉上的香味，玉龙帮的众人顿感不适，慌忙站起，摆了摆手婉拒。不，不了，周老，晚上还有事儿，我们先回去了。四天后给你把食材带过来。那我就不送了。是是是。随后，玉龙帮众人逃似的往山谷外跑去。听到这。徐琛知道他们对话已经结束了，其实本想直接冲过去砍死他们的，但他突然陷入了沉思。他们口中的神使大人就是异界皈依者，可这个周朝丽怎么知道四天后异界之人会降临蓝星呢？又怎么会确定他会降临到这个山谷呢？时间把控的也太到位了吧？莫非对方还能跟他双界打电话？他越想越是觉得这件事非常奇怪。沉思片刻后，徐琛突然眼光一闪，难道是那个道具？第66章赌一把金蛋。那个道具被称为两界纬度令牌，也简称为界纬令牌。这种道具现在已经是极其稀有的存在，因为它的价格极为昂贵且稀少，甚至一界商人那边都买不到。界纬令牌这种道具分为正反两块令牌，效果会因为品质的不同而有所改变。例如最原始的白色品质，持有正面的一方异界之人，在降临蓝星后，能够隐约感知到持有反面一方的大概位置，类似于一个双向雷达的作用。而绿色品质的界尾令牌更拥有精准定位功能，在异界之人降临的时候，可以固定降临在手持反面令牌的人附近。根据徐琛从他们的对话中猜测，他们的界尾令牌甚至可能拥有对话的功能，这可是蓝色品质的令牌才会有的功能。徐琛眼神中闪过一丝迟疑，虽然现在他完全有把握把那个周朝丽直接斩首，可对方要是狗急跳墙，直接联系异界皈依者，谁又知道这次降临的异界皈依者是什么等级？要是来的比上次……那个蓝袍还猛的，自己难道又要开启禁魔双状态？双状态之下，自己完全就是个智障啊！自损一千伤敌八百的技能，不到绝对的逆境，他绝不会再用。四天，徐琛皱着眉头，自言自语道：“不知道心里在想些什么。”此时，玉龙帮路过他隐蔽的草丛的旁边，往森林内走去，嘴里还小声的嘀咕着：“哥，这群人太可怕了，全吃人！你第一次来，我是见多了，可怕。”甚至连标识都特定为皈依者了，管他呢，只要钱给到位。听周老说
，他们的神使大人四天后就会降临。你知道为什么这群人的等级那么高吗？为什么？有人给他们提供资源，并且每次降临，资源都带得满满当当的。玉龙帮一伙人的声音逐渐消散，徐琛也从草丛中站了起来，脸上带着疑惑。他喃喃道：“这些异界皈依者从他们的世界带来资源，用来培养蓝星上的皈依者。”他疑惑地看向了不远处的山谷，上千的皈依者在他的眼中宛如一个巨大的资源库，他的内心也被勾起了丝贪婪。这似乎是一笔巨大的财富。最重要的是，除了魔晶外，异界之人很可能还会带别的道具降临。如果能解决掉的话，那对方不就是自己的送财童子吗？徐琛抿了抿嘴，他心中暗道：“妈的，拼了，赌一把！”不过现在还不是时候，接下来的四天时间里，他需要做好万全的准备。除了提升等级之外，他还需要提升其他的能力，比如技能的等级。除了静魔和肌肉强化外，另外三个技能连灰色的门槛都没跨过去呢。游戏已经开启快两个月了，灰色的技能石早已不是什么稀有物品，他需要去交易行内购买一些，提升一下技能等级了。随后，徐琛的身形消失在了森林之中，朝着城门的方向快步赶去。城门外不远，小白啃着地上的嫩草，偶尔还抬头看一下徐琛离开的方向。这人怎么去了那么久？小白，走，咱们回家。就在此时，徐琛的身影从另一个方向快速走了过来。某，小白点了点头，快步朝城内走去。徐琛回到庄园时，屋内的灯光已经亮起，门口已经升起了炊烟。柳山在屋子旁边忙碌的给小金搭窝棚，柳梦瑶坐在门口的凳子上，晃荡着脚丫，一副百无聊赖的模样。一瞥眼看到他回来，笑脸立刻绽放，他轻快的迈着小腿，欢快的迎了上来。乌黑的长发随着他的步伐飘动，篝火的照耀下，隐隐泛着银河般的光泽。琛哥哥，你干嘛去了？用了这么久的时间才回来。他娇嫩的声音带着一抹嗔怪和关心。徐琛微微笑着，伸手摸了摸他如丝般顺滑的小脑袋瓜。他温和的问道：“出去随便走了走，你们吃饭了吗？”“嗯，刚吃过，锅里还给你留着晚饭呢。”柳梦瑶脆生生的回答。“好，我这就去吃点。”徐琛点了点头，走到篝火前，先干饭。柳梦瑶见状，麻溜的坐回他的身边，小脸蛋上满是得意的神色，开始喋喋不休的向他分享着自己的新发现。话痨模式开启，琛哥哥，嗯嗯，你知道吗？小金的那颗蛋真的很奇怪，他连我都不给摸呢。正常，你又不是他的主人。琛哥哥，听说你想把它拿来烤着吃？嘿嘿，我没有这个想法。徐琛差点被口中的肉块呛到，他赶紧咽下去，然后才继续说道：“我当时只是威胁他一下而已，这样啊。”对了对了，小金的那颗金蛋并不是纯金的。柳梦瑶又抛出一个新的话题，那当然，金蛋只是说它的颜色而已，又不是说蛋壳是黄金制成的。不是的，琛哥哥，我说的是那颗金蛋不完全是金色的，上面还有黑色的斑纹。黑色的斑纹？徐琛嘴里塞满了肉块，一脸疑惑的问道。对，柳梦瑶认真的点了点头。不过我觉得也很正常，旧时代的鸡蛋上也有相似的褐色斑点，但那是鸡屎。徐琛艰难地把肉块咽下去，一脸古怪地看着他一眼。瑶瑶，能不能别在我吃饭的时候说什么鸡屎啊？嗯嗯。柳梦瑶乖巧地点了点头，继续说道：“我觉得那颗蛋上面挂着的是鸟屎，可鸟屎又是白色的。嗯，蘑菇拉屎难道是黑色的吗？不是。”徐琛放下碗筷，深吸一口气，这饭好像已经没法吃了。我去看看小金的蛋。说着，没了胃口的徐琛从椅子上站起，朝着柳山那边走去。柳梦瑶奇怪地看了他一眼，喊道：“琛哥哥，你把这碗吃完吧，不然要被老爸说浪费粮食了。吃不下了，瑶瑶，你帮我吃了吧。”徐琛头也不回，可我没有手啊。柳梦瑶无助道。这时，柳山正好给小静的窝棚搭建好，听到女儿的话，只好回复道：“瑶瑶，我来喂你吃。”见徐琛正往这边走来，他立刻交代小静不要伤人，随后扭头对徐琛说道：“徐队，小金脾气不好，下手轻一点。”柳山自然知道徐琛过来的目的，但这事儿他不好说，也不敢说。行，你放心去吧，我只是想跟他谈一谈。徐琛摆了摆手，行。柳山神色担忧的看了一眼小金，转身离去。等他离开后，小金见状，略显惶恐，身子在窝棚里缩了缩，眼神死死盯着眼前的男人。他知道这个人肯定是来要自己孩子的。徐琛看着眼前这只大鸟，咂咂嘴，开门见山的说道：“给我蛋。”第六十七章。疯狂扫货，技能升阶。徐琛端详着手中巨大的蛋，对其充满了好奇。在窝棚里的小金不由自主地颤抖着，显示出他对徐琛的深深恐惧。没办法，
，形势所迫，对方把刀都拿出来。小金生怕对方将他们母子放一个锅里炖了。这颗蛋果然不是纯金色的呀！徐琛咂咂嘴，感慨着，手中的这颗蛋总体呈金色。但上面点缀着十几条宛如夜空中星辰的黑色纹路，显得极为神秘。但上面的黑色纹路也被他抠过了，不是鸟屎，而是与生俱来的纹路。也不知道这只赤金雕跟什么生物交合生出来的。你先替我敷着，等什么时候破蛋了，我再来看它。看了几眼后，徐琛把蛋还给了小金。姑姑，小金赶紧叼过蛋，藏进腹语之下，然后紧张地点点头。徐琛观察着小金紧张而慎重的样子，忍不住笑出声来。姑姑。小金被他的笑声吓到，身体颤抖的幅度又增加了几分。徐琛赶紧收敛了笑意，安慰道：“别怕，我又不是什么坏叔叔。”闻言，小金那紧张的神色略略缓解，只是目光还是警惕。之后，徐琛又对他交代了几句，便起身离开窝棚，朝屋子走去。回到房间后，徐琛立刻在视野里打开全球交易行。再过四天，他得去一趟那山谷，把那千余皈依者和那个异界之人全部斩杀在山谷中。不过在此之前，要做好万全的准备。现在唯一能快速提升战力的，除了每日的摸尸外，就只有自己的技能等级。打开交易行其中的购买一栏，上面的商品琳琅满目，但大都是玩家摆摊的低阶材料，少见的是一些稀有魔物的材料。这些材料，徐琛压根瞧不上不说，还贵得要死。当然，更多的是一些魔物可食用的肉类。这就是徐琛为什么现阶段不在上面购买物品的原因。他平日只关注交易行里的售卖一栏。隔三差五的就把一些没用的技能和材料摆上去甩卖。现在交易行累积的收益有十万经验了。现阶段他交易行里的魔晶就从来没取出来过，都是直接存放在交易行里的。之后他在搜索一栏里输入了技能石，出来的卖家不少，但价格参差不齐。灰色品质的技能石大体维持在三百经验一枚的区间。道具、技能石、品质、灰色。介绍：该道具可用于提升技能等级。但这是灰色级别的道具，只能提升灰色技能的等级。价格316经验一枚。交易行上面还有几百枚的白色品质的技能石，但价格却达到了三千一枚的价格。徐琛回想起，在青城跟那个大眼睛异界商人交易时，一枚灰色技能石的价格好像在50点经验。怎，真贵啊！徐琛咂咂嘴，但也没办法，技能石这个玩意只能在稀有魔物身上爆出来。现阶段对于普通玩家来说，如果是单人遇见，那只有依靠等级优势硬抗击杀了。但大多数都是多人行动，贵也有奇贵的道理。徐琛想了想，直接将空间手环中的所有魔晶全部充值到交易行里，一切准备就绪。徐琛开始了疯狂购物，买，买，买！只要技能石价格在300区间的价格，他就毫不犹豫的下单。您有购买的物品待取出，您有购买的物品待取出，您的余额不足。徐琛瞥了一眼交易行上面的储蓄魔晶，储存额度三，芜湖，这还是第一次成穷光蛋呢。徐琛无奈的摇了摇头，轻声念道：“取出技能石。”哗啦啦，技能石并不是一个个浮现出来，而是犹如倾盆大雨一般从天而降。咚咚咚，停！徐琛赶紧阻止。再这样下去，这房间的地板可就真的承受不住了。技能石跟魔晶一般大小，但再小也经不住量多呀。徐琛只好一批又一批的取出，一批一批的吸收。随后，他的技能等级也在迅速提升。提示：复眼技能升阶。提示：刀具精通升阶。提示 ：L V 九次不失败，技能十不足。一连串的提示音在徐琛的脑海中回荡。他看着眼前凭空消失的技能时，又打开了属性面板。玩家：徐琛。等级：十零幺零零零零。力量：幺二零幺二七。体质。157160敏捷， 130138精神， 9095天赋，噬魂，黑色，储备属性点0。储备经验值 9,902 技能 ，L V X 镜魔不可升级，黑色 ，L V 一强化复眼可升级，灰色白色 ，L V 一刀具大师可升级，灰色白色 ，L V 九次步可升级，灰色 ，L V 一肌肉强化不可升级，绿色。徐琛耗尽了所有的魔晶，才把这两个技能给升到白色阶段。技能升级公式如下：从技能二级开始，四、八、十六、三十二、六十四、一百二十八、二百五十六、五百一十二。一个灰色升阶到白色，总计需要花费 1,022 枚技能石。从白色升级到绿色，也是同样的花费。虽然技能每升一级，效果并不是很大，但资源花的多呀。所以如今也没有几个人敢像他这样
，将一个灰色技能疯狂往上升级。其他人在获取可升级的技能后，也都是拿来当备用技能罢了，不会倾注大量资源将其提升。毕竟平时主要使用的还是本命技能。然而徐琛不同，他的本命技能不能随便用，一用就成智障了。接下来，徐琛打开了两个升阶技能的介绍，仔细的研究了起来。复眼强化复眼可升级，白色。就技能介绍，消耗精神力开启后，玩家获得周身10米广角视野，微弱动态视力。新技能介绍，消耗精神力开启后，玩家视力获得提升，周身50米广角视野，触及动态视力，微弱危险感知。刀具精通，刀具大师可升级，白色。就技能介绍，在玩家持握类刀型武器时，自身的力量增加 1% 之后该技能每升一级，力量属性效果增加 1% 新技能介绍。在玩家单手持握类刀型武器时，自身的力量属性增加 10% 敏捷属性 10% 之后，该技能每升一级，力量与敏捷属性增加 1% 第68章，外援，还真是让你猜对了。原有技能升阶之后，除了名称变更了之外，还多出了一些功能。复眼升阶到强化复眼后，在原有的技能效果上强化了一大截，还多了出了个视力提升和危险感知。这是个持续性技能，没有冷却。一旦开启，就会持续不断的消耗精神力。然而，刀具精通在升阶到刀具大师后，多出了一个敏捷属性百分比加成。这是个被动技能，虽然看起来无消耗，还是百分比增幅。但这个技能需要特定的条件，只要徐琛手上没刀，就无法触发这个技能。这时，徐琛突然皱了皱眉头，从空间手环中取出那把残缺的黑色长刀，前面刀尖一截已然消失，前端呈现出不规则的锯齿状。无数细小的裂纹在往后端蔓延，是该换把刀了。看着这一幕，徐琛嘴里低声道：“眼前这把黑色长刀，从杀戮游戏的正式版降临开始陪伴他到现在已经两个月了。高强度的战斗对武器损耗极为严重，估计这把黑色长刀也经不起几次高强度战斗了，只能等游戏 2.0 降临，或者是再次遇见异界商人。”这时，徐琛将目光放在属性面板上，突然想起空间手环中还有20枚白色品质的技能石，他立刻取出。道具技能石，品质白色。介绍：该道具仅用于提升白色潜力的技能等级。徐晨想了想，将两个白色技能提升 ：LV 4刀具大师 ，LV 3强化复眼， 2加四加八， 2加四，二十枚，正好全部用完。看着属性面板，徐晨想到四天后的战斗，感觉这些提升似乎仍然不够。那个周朝利他倒是不放在眼里，重点在于四天后那个降临在蓝星的异界皈依者，吃过一次亏的他。可不想再吃第二次，禁魔这个技能还是少用，至少在柳梦瑶双臂还未长出来之前要少用，不然容易嗝屁。第二天一早，徐晨领着柳家妇女来到熙熙攘攘的东城门外，与一群同乡共济会的百余人马会合。在人群中，除了张斌所带领的精锐队伍之外，还有包括他在内的三千多人的其他成员。当他们看到小金和小白这两个身形巨大的身影之后，所有人都不禁流露出了深深的羡慕之色。柳山这个名字已经在同乡共济会里面传开了。众所周知，就在前段时间，该会的会长成功招揽了一个拥有蓝色潜力的御兽师，甚至昨晚还听说又契约了一个稀有的飞行坐骑。这不仅仅是让普通派系玩家为之眼馋，即便是城内少有的几个御兽系见到，也会对此垂涎三尺。随后，三千人队伍分别分成了三十支百人队，他们以这个地方为中心，向不同的方向散开，开始了他们今天的狩猎。而就在队伍散开之后，张斌慢慢的走到队伍的后排，他的脸上带着一些犹豫。他转向徐琛，说道：“徐队，那个有个事儿要跟你报道一下。”“什么事？”徐琛看了他一眼。五天后，林岭城前二十名的势力要去开个会。张斌支支吾吾的说道：“哦，那就开吧，你去就行了，不用跟我说。”徐琛摇了摇头。同乡共济会里的日常事务，他一般不插手，特别是应酬、开会什么的，最是烦人。不是，徐队。我想说的是，半个月前我们跟玉龙帮约好了，四天后我们两方人马带上会里的精锐，要在城外干一架。张斌咽了咽口水，继续说道：“所以我想请您帮忙压压阵。”闻言，徐琛脸色突然一愣。玉龙帮，他突然想起昨天晚上自己偷听的玉龙帮帮主陈龙跟皈依者周朝丽的对话。周老，你让我寻找的食物我已经找到了，几天后就能来到山谷。什么等级？回周老，可能有一百多个十级以上的玩家。以及一个二十四级的势力头领，徐琛摸了摸鼻子，看着张斌问道：“你现在多少级？”张斌有些疑惑的回答道：“我目前二十四级。原来他们昨晚所说的四天后提供的食物就是你们啊！”
。徐琛脸上露出深思的神情，看着徐琛的脸色，张斌似乎明白了什么，他尴尬的搓了搓手，解释着说道：“徐队是这样的，玉龙帮的人和我们有过节，双方在野外遇见都是下死手。上个月的时候，我们一个一百多人的精锐小队遭到他们偷袭，只有一个人半死不活的逃了回来。当晚我们两方人闹得不可开交，最终赤领会的人出面，才将事情平息。但是玉龙帮这伙人就是犯贱，见我们不服。”特意挑衅我们，随后他们选了个时间地点，约我们半个月后在城外决一死战，也就是四天后。我是怕他们耍诈，请了其他势力的外援，所以我想请徐队您来给我们压压阵。张斌说出了自己的担忧，怕玉龙帮的人请外援。嘿，可真让你猜对了，人家不但请了外援，甚至还把一级的外援也给请到位了。四天后，别说你们一百多个十级精锐了，你们同乡共济会三千个人全部一起上，恐怕都不够对面一级外援宰的。我知道了，你放心吧。等狩猎结束后，你把林岭城前五十名势力的资料给我一份就好。”徐琛点了点头，说道。“那太好了，谢谢徐队。”张斌松了一口气，面带感激的说道。“嗯，没事。”徐琛淡淡的嗯了一声，继续看着前方队伍。很快，他们已经到了森林的边缘。队伍分成两拨，张斌带着他百余人的精锐朝森林内出发，而柳山则带着柳梦瑶和小金在前方飞行侦查。至于徐琛，他则是骑着小白，嘴里咬着一根烟。晃晃悠悠地跟着队伍的后方，等他们击杀魔物后，徐琛才会上前给尸体超度。有了打手，这属性获取的可真特么轻松。只不过魔晶有些少了，虽然在这三天内，徐琛可以分到同乡共济会的 30% 的魔晶所得，但是现在的技能是价格下不来。为了四天后的战斗，他又得快速的提升技能等级，所以这点魔晶完全不够他挥霍。从游戏的开始，徐琛从来没有挥霍过，魔晶基本上都花在有用的地方。包括之前他给唐虎贷款的那些魔晶，也不过是一些小数字罢了。效果也是直接提升了他们队伍的战斗力，为自己提供更多的魔物尸体。这跟现在他急需的技能十不一样。灰色品质三百经验一枚，白色品质三千经验一枚。因此，徐琛准备加快保护费计划。第69章，靓仔，该交保护费了。徐琛所谓的保护费计划很简单，林岭城城内大小势力可是有几百个啊。如果他一家收个 10% 的话。则发财，不过小势力的人估计魔晶当天就吸收了，所以他今晚的目标是城内前五十名的势力，但一个晚上他也收不完，那就一个一个的来。天色已逐渐暗沉，城门处人流如织，各势力人马一批又一批的向着城内赶去。林岭城有三个城门，每个城门的人流都络绎不绝，可想而知，负责收取入城费的势力集团在此中大获其利。同乡共济会也是这些势力集团的一份子。他们的特权显而易见，会内的成员无需支付入城费，并且每个月还能获得入城费 5% 的分红。由于游戏刚刚降临两个月，这个规矩也是在上个月城内各种势力间的排名逐渐稳定后才得以确立。所以张斌上未曾享受过这份分红。五天后，间隔规矩确定，那天正好满三十天。市领会的邀请他们去开会，这不禁让张斌开始期待了起来。或许这次会议是关于分红事宜吧。5% 按照每天人流量来看。能拿到的魔晶也不少了。中心区三栋，装饰豪华的办公室内，徐琛坐在老板椅上，默默抽着烟，烟雾在空气中盘旋，仿佛在思考着什么。不久，门被推开，张斌拿着一份资料走了进来。徐队，这是我让麻子刚刚整理出来的前五十名的势力资料。他将资料递给了徐琛。嗯，徐琛接过资料，随意的翻了翻，轻轻点了点头，从椅子上起身。好，那我就先走了。慢走啊，徐队。张斌朝他的背影喊道：“当徐琛的身影消失在楼道里，张斌的脸上浮现出深深的思考。徐队要前五十名势力的资料是干啥呢？”徐琛离开了同乡共济会的驻地，手中资料在微风中飘动。他漫步在街头，目光时不时扫过纸页。这些势力的资料记录并不全，大多数只有势力的名字，连首领的名字和住址都没有，只有少部分的几个势力资料是全面的。这让徐琛不禁皱起眉头。他将目光投向资料的末尾。定格在势力排名第五十的自在楼，势力排名五十，自在楼，首领杨国友，住址东城区旧时代雅阁小区四栋七百零七，势力驻地东城区。这个势力名字取得就很嚣张，而且资料也很全。徐琛点了点头，喃喃自语道：“那第一家就先找你谈一谈吧。”他抬头看了看路，选择了一个方向朝东城区走去。林岭城重建之后，路上也标注了路标。就算徐琛人生地不熟，进入东城区转悠了两圈后，很快就找到了杨国友的住址。不久，
，徐琛已经到了旧时代雅阁小区四栋的楼下。他面前这座危楼，因经历过地形微调，墙体裂痕巨大，若不是有藤蔓支撑，早已成为一片废墟。徐琛顺着楼梯来到707的门前，眼前的锈迹斑斑的铁皮门显得尤为醒目。独独，他轻轻敲了几下门。你好，有人吗？嘎吱，门突然打开，一个身穿魔物皮毛、制成短袖的壮汉伸出脑袋，表情不善。你是谁？有什么事？徐琛礼貌地问道。“请问你是杨国友，杨先生是吧？”“没办法，张斌手里给的资料上没有图片，他也只能先问问对方是否是本人了。”“我是杨国友，你有屁快放！”壮汉不耐烦地问道。“哦，杨先生是这样的。”徐琛抿了抿嘴，说道：“再过几天，极有可能会有一个实力极强的异界之人出现在林岭城附近。为了确保林岭城的安宁，我们需要集资一些魔晶。关我屁事！快滚！”砰。杨国友没等徐琛把话说完，就立刻将门狠狠摔上。的确，徐琛这种方式有点像大学里的外联部拉商家赞助，亦或者是像社会上的某十字会。则算了，还是得果断一点，收保护费亦得有个收保护费的样子。徐琛取出一根烟，叼在嘴里，脸色一沉。他抬起腿来，没有任何预警的踹向了对面的铁皮门。砰！随着他这一脚，铁皮门直接被踹飞出去，在空中划过一道抛物线，狠狠地砸进了室内。操你妈的！谁啊？ 7 0 7的住户听这声巨响后，怒从心中起，急忙从房间里走了出来，看向门口的徐琛。妈的，你这是在找死！他面色狰狞，头上立马显示出等级标识 ，L V 1 7随后捏紧拳头就朝徐琛一拳挥去。徐琛面不改色，抬手轻轻接住他的拳头。靓仔，该交保护费了。他淡淡的说着，手掌微微一用力，杨国友顿时脸色痛苦。他感觉自己整只手臂的骨头都在微微发颤。你究竟要干什么？他咬着牙问道。收保护费的呀。徐琛眼神在他的手腕处打量了一番，没有空间手环。也就是说，对方如果有储蓄习惯的话，那魔晶应该就藏在房间里的某处。兄弟们，出来！有人抢劫！这时，杨国友顿时暴喝一声，紧接着，这栋楼的住户纷纷打开了门，楼梯间顿时响起了脚步的声音。你妈的，抢劫抢到老子这里来了！杨国有脸色难看极了，他的住处就是他们势力的驻地，整栋楼的住户都是他的人。啪！徐春才不会惯着他，抬手直接一巴掌扇在杨国有的脸上，直接将他扇飞。他身体狠狠地撞在承重墙上，脑袋一歪，直接晕厥了过去。老大，这时自在楼的众人已经赶到，发现自己的老大躺在地上，腮帮子鼓起，一动不动。他们将眼中的泛起怒火，纷纷看向徐春。我尼玛！自在楼的地盘你也敢闯，干他！兄弟们，说着，纷纷朝着徐琛冲了过去。707的房间很大，但这几十号人冲进来之后，肯定会异常拥挤。为了防止出现踩踏事件，徐琛伸出两只手，左右开弓，啪啪啪。紧接着，惨叫声和清脆的逼兜声在整栋楼蔓延开来。第七十章，我反正是忍不了，你能忍？徐队，您请，我们自在楼的所有储备魔晶都放在这里。杨国友捂着那略显红肿的腮帮子，语气谄媚地为徐琛领路，带着他走进了另一个堆放杂物的房间。在一堆杂物之中，有两个藤蔓编织而成的篮子，里面放满了魔晶。之前在论坛上听说可以在异界商人那里购置空间手环，只是我运气不太好，没碰见过。杨国友捂着腮帮子，讪讪笑道。说话间，他眼角余光忍不住往房间外面瞥了瞥，只见客厅里横七竖八躺着数十个人，楼道里更是如此。这人什么情况？林岭城这一个月来也没发生过几件这样的事情。看着面前徐琛那副风轻云淡的模样，杨国友心中不由得开始发颤。你们也太穷了吧！徐琛看着两个篮子里的魔晶，眉头皱了皱。两个篮子里的魔晶大多数都是十级以下的魔晶，也就是说，一个魔晶最多十点经验，数量加起来还不过一万经验。见徐琛嫌弃，杨国友立刻解释道：“我们自在楼的风格就是稳扎稳打，外出狩猎一般都挑等级低的魔物下手。”虽然收获比起那些激进队伍少了些，但人员安全性增加了不少。说着，他便开始装起了可怜。所以，我们队伍恨不得一枚魔晶掰开两半花，实在是穷的揭不开锅了。您看，我作为自在楼的首领，连第二阶段都没有。是啊，你们太穷了。徐琛感慨一句，接着说道：“但规矩就是规矩，保护费还是要收的。”杨国友面色一愣，疑惑道：“规矩？对，我的规矩。”徐琛淡淡的扫了他一眼。迈步上前，朝着两个篮子抬手一挥，魔晶全部收进了空间手环之中。杨国友看到这一幕，张了张嘴。
，刚还合计着能扮个可怜，希望对方手下留情，或者是给他们留一点呢，没成想，还是被一把没收了。从房间里面走出来之后，徐琛又解释了一遍：“我收费是有一定的道理的，刚开始在门口有跟你说过，过几天有个异界之人要降临岭岭城附近，为了你们的人身安全，所以我才收的保护费。”之后，他扭头看向杨国友问道：“现在我问你，你信不信我？”杨国友目光环视整个客厅。咽了咽口水，他坚定的点头道：“我自然是相信徐队的，我感觉你心不成，没没有，我坚决支持徐队，那就行。”徐琛收回目光，点了点头：“要是你不信的话，四天后跟我来东城门外，我带你去瞅一瞅。”说完，他从口袋里掏出资料，开始寻找起下一个目标。这个自在楼穷也很正常，毕竟势力排名也就在五十名，只是可惜张斌给他提供的资料不全面，下一家的势力可不好找。正所谓。打蛇打七寸，擒贼先擒王。他要的是各势力首领的住址，这样就免去了一些繁杂的事务。这时，杨国友见徐琛拿出一叠资料，一张一张的翻看着，不由得上前询问道：“徐队，您这是在干嘛？”徐琛抬头瞥了他一眼：“为了保卫林岭城的安全，我总不能收你一家势力的保护费吧？”闻言，杨国友沉思道：“哦，原来是这样啊。”随后，他立刻问道：“徐队，你有什么需要帮助的吗？我可以为您代劳。”杨国友刚刚瞥了一眼徐琛手中的资料，似乎意识到他接下来要做些什么。徐琛抬头看了他一眼：“我需要林岭城势力前五十名的首领住址。”杨国友眼角猛然一跳，野心真大呀！眼前这个男人是要抢劫整个林岭城啊？怎么，你有什么与你们敌对的势力，或者是交好势力首领的住址吗？徐琛扫了他一眼，问道：“这……”杨国友面色犹豫，见状，徐琛意识到对方害怕什么，笑着说道。放心，收保护费我是认真的。之后你不用怕被报复，毕竟这是关乎全城人民的命运。随后，他抬手拍了拍他的肩膀，循循诱导：“老杨，你看，你被收了保护费，那平时跟你关系不好的势力没被收保护费，四舍五入下来，你这不是亏惨了吗？这事儿要发生在我身上，我反正是忍不了。老杨，你能忍得了？”听完，杨国友顿时一愣，他似乎领悟到了什么，双拳捏紧说道：“我也忍不了。”走，徐队，我带你找他们。说着，他也不管晕倒在客厅和楼道的成员，带着徐琛急匆匆的往楼下走去。接下来，东城区旧时代珍珠花园七栋，砰！杨国友以身作则，一脚把房门踹开，大声喝道：“李燕，你个臭娘们，给老子滚出来！为了林岭城人民群众的安危，徐队要来收点保护费。”老杨，你他妈是疯了吗？一个浓妆艳抹的三十岁女人从房间里跑出来。表情难看的看着门口的两人，语气狠厉道：“老杨，你是不是最近皮痒了？老娘正好闲着也是闲着，今晚就要断你一条腿。”看到眼前这个女人出现的那一刻，杨国友眼神中闪过一丝惧意，但意识到徐琛在自己旁边，顿时信心大增。别废话，把把魔镜交出来。李燕在城内的势力名叫银雀女子协会，城内排名45而她本人的实力也是刚刚迈入第二阶段。嗯，你是谁？他目光扫向徐琛。哦。我叫徐琛，徐琛点了点头，礼貌地问道：“请问你是李燕女士对吧？我们这次来呢，主要是为了林岭城的人民群众的安危，因为过几天我要去解决一个很坏很坏的坏蛋，所以特意找您收点费用。”徐琛话还没说完，李燕顿时火冒三丈，直接破口大骂：“你以为你是古惑仔啊？我收你妈的逼！”就在他骂出口的一瞬间，徐琛身影顿时消失在原地，下一刻，一巴掌已经盖在他的脸上。啪！文明社会，友好交流。别没事就骂人嘛！徐琛皱着眉头，小声说了一句之后，发现李燕还没有晕过去，只好抬起手，再次扇在他的脸上。接下来事情就好解决了。李燕在认识到彼此之间的差距，又经过徐琛的几次扇晕唤醒服务和威胁之后，他还是招了。四十五名跟五十名果然是有差距的，储存的魔晶比杨国友那里多一倍。为了得到下一个势力首领的住址，徐琛诱导的也是如法炮制，收了你的保护费，他们没被收。李姐，我告诉你。我反正忍不了，别告诉我，你能忍？李燕眼中闪过一丝怒意，她瞥了一眼脸颊红肿的杨国友，也意识到了什么。但正如徐琛所说的，凭什么收我不收他？我忍不了，走，徐队，我带你去我一个好姐妹的住址那边。闻言，徐琛面色一愣，姐妹？对，李燕揉了揉脸，如实说道，她也有个势力，在城内排名46名，排名马上就要追过我了，我不能让她好过。不，为了林岭城人民群众的安危。我不能让他这样袖手旁观，那我们走吧。徐琛脸色古怪的点了点头，好姐妹。
排名马上要超过我了，我不能让他好过。啧，真，好姐妹啊！夜幕降临，中心区庄园外，柳梦瑶坐在椅子上，晃动着两条修长的白腿，目光一动不动的看着路口处。老爸，琛哥哥什么时候回来啊？柳杉将一锅肉汤摆在小静的窝棚外，扭头回道：“要深夜才能回来，白天他跟我说。”晚上要去城内各势力首领家中拜访一下，估计现在应该聊得很开心吧。第七十一章，准备就绪。这两天的徐琛格外忙碌。首个夜晚，徐琛从杨国友和李烨那里得到了宝贵的连坐经验。在接下来的连续两个晚上，他一共收了18个势力的保护费，但这些势力的排名都是比较靠后的，所以徐红也没搜刮到太多的魔晶，只能勉强将刺步技能从灰色升阶到白色。在又一个狩猎日的夜晚，天色悄然降临。将大地笼罩在暮色之中，城门口，同乡共济会的队伍解散之后，张兵擦了一把反光的秃头，小步慢跑的来到徐琛的面前，神情有些局促道：“徐队，明天上午，我知道的。”还没等他说完，徐琛出声打断道：“好的，好的，那徐队你先忙。”张兵兴奋的点了点头，随后便离开了。虽然他心里没底，不知道对方会不会请外援，但他们这一方已经把外援请到了，有徐队压阵。明天同乡共济会一定能将玉龙帮那群小混子打得溃不成军。见张兵离去，徐琛骑着小白也往庄园的方向赶去。狩猎结束后，柳山就跟柳梦瑶骑着小金回家了。估计这时候已经在门口做好了晚饭。天上飞的果然比地上跑的要快啊！徐队，正当徐琛感慨之时，一道豪迈的嗓音在后方响起。闻言，徐琛拍了拍小白的背，让他停下，随后扭头看去，笑意盈盈的应道：“嚯，老杨啊，你怎么在这里？”来人是一位满脸胡须壮汉，正是前两日晚上被他收取了保护费的带路党首领杨国友。杨国友嘿嘿傻笑一声，搓了搓手，嘿嘿，刚刚带队狩猎完回来，这不是巧了，正好遇见您了吗？这样啊，徐琛点了点头，继续问道：“怎么，你有事吗？”杨国友听到这话，一双黄豆大小的眼睛立刻亮了起来，他机敏的扫视了一圈周围的人，然后压低声音，神秘的对徐琛说道：“徐队。”我白天又打听到几个势力首领的住址，今晚几点行动？徐琛闻言，嘴角不禁一抽。哎，不是，合计着你带路带上瘾了是吧？我收保护费又不会分他丝毫的好处，他搞得这么起劲干什么？不过仔细想了想后，徐琛还是开口说道：“今晚先休息，等明后天再说。”啊！杨国友那副摩拳擦掌、一脸斗志的模样，瞬间变得有些颓废。没关系，消息你先替我打听着，等空了之后，我再去你家找你。徐红拍了拍他的肩膀，以示鼓励。随后，他似乎又想起了什么，接着说道：“老杨，你还记得我跟你说过的那个异界之人吗？”杨国友一愣，下意识说道：“几天后就会有一个异界强者降临到林岭城附近，为了城内人民群众的生命安全着想，我劝你最好识时务一点，把魔晶全部交出来。”说完，他一脸古怪的看着徐琛：“徐队，这是我们的口号，我当然记得很清楚了。对方如果冥顽不灵的话，您就上去给他一个大逼兜。”好家伙，我直接好家伙，几天相处下来，还真没发现你是个人才啊！不但被下了口号，甚至连收保护费的标准操作都一一记了下来。徐琛咽了咽唾沫，他一时间都不知道该说些什么好，感觉两人的对话不在一个频道上的样子。沉默了几秒钟后，徐琛才开口说道：“这样吧，你今晚通知李燕他们，明天上午在东城门外等我。”说完，也不再听对方多言，骑着小白就往中心区赶去。杨国友闻言。点点头，看着徐琛消失在街角，这才转身离去。第二天早上，东城门外，熙熙攘攘的人流似乎比以往更加繁忙。徐琛和柳家妇女准时出现，而与他们一起的还有张兵父子及一百多名同乡共济会内的精锐成员。小金和小白自然也随行。虽然体型巨大的两只兽宠的出现吸引了许多人的目光，但并没有人对他们产生过多的兴趣。毕竟，他们要抓紧时间狩猎，时间就是魔晶，不值得浪费在这里。城门另一侧。玉龙帮的一百多号人也在观察着张兵他们，特别是看到小金和小白这两头受宠后，陈龙身后的上百名成员也开始小声议论了起来。半月的时间，对面居然招揽了一名御兽系的人啊！两只十九级的受宠还都是稀有，吃，只要进入那里，就算他们有二十只受宠都白瞎。嘘，小声点，别让他们听到了。嘿嘿。就在此时，张兵向玉龙帮那边上前几步，冷声道：“位置你定，时间你定，今天我就要打得你们落花流水。”陈龙也上前一步，仰头大笑的嘲讽道：“哈哈哈哈，就凭你们这帮子乌合之众！”说着，他轻蔑一笑：“行啊
，给你们个机会，跟我们到了指定后，咱们就兵刃相见。”张斌脸色阴沉，冷哼一声道：“哼，年轻人不要太嚣张。”但这句话，对方的陈龙并没有回复他，而是直接转身朝着队伍招了招手。紧接着，玉龙帮的一百多号人朝着一道幽静小道走去。陈龙转身，脸色带着一丝嘲弄，看着他。到地方之后，就是咱们的恩怨局了。话音刚落，他便汇入了人流之中。见状，张斌立刻转身走到队伍的后排，正准备跟徐琛打声招呼的时候，却发现徐琛身边围了十几个人。他抬头看了一眼那十几个人的等级标识，每个人的等级都不低于十几，甚至有几个达到了二十几。这时，他们正在你一言我一语的吵闹着。徐队，原来你是同乡共济会的。有人惊奇地问道：“瞧瞧你这叫什么话？以徐队的实力，肯定是同乡共济会的首领。”有人不以为意地反驳道：“嘿，昨天我在路上正好看见徐队骑着这只大白犀牛在兜风，您猜怎么着？我早就猜测到了。”杨国有得意洋洋地笑道：“可闭上你的逼嘴吧！”一旁的李艳一脸不耐烦地瞥了他一眼：“哟，李姐真是好大的官威啊，连话都不准人说了，真是吓坏妹妹了呢。”另一个三十岁上下的女人语气嘲弄道：“此刻。”张斌也看出来了，这一群人根本就不是一伙的，那这就很耐人寻味了。他轻咳一声，以缓解自己心中的疑惑与尴尬，然后向徐琛问道：“可徐队，这十几个兄弟姐妹是您喊来为我们助阵的吗？”“其实，有您在就够了。玉龙帮的都是一群小卡拉米，只要他们不请外援，我们有绝对的把握能轻易取胜。”闻言，徐琛瞥了他一眼：“不用管他们，都是我叫过来看热闹的。走，咱们出发吧。”既然收了杨国有他们的保护费，那总得告诉他们这些魔晶都花在哪里了吧？第七十二章，各怀鬼胎，不装了。陈露未干，两队三百多号人在茂密的森林中穿行，只为赶到陈龙所说的地点，然后两方人马来一场势力与势力之间的战斗。这听起来没问题，但有必要这么走这么远吗？找个人哨的地方就行了。现在都离林岭城有五公里远了，还在往前走。张斌心中下意识觉得不对劲。立即通知队伍前进时要紧密注意四周的动静。玉龙帮这帮人的阴险，他是见过的。要不是今天有徐队坐镇，他绝对不会头铁的跟着他们走到这种地方来。同乡共济会的队伍后方，徐琛跟柳梦瑶坐在小白背上聊天，柳山骑着小金在天空中侦查着。至于杨国友等人，则像是个出来游玩的小学生，一路吵吵闹闹的没个停歇。没办法，这十几号人之间，多多少少都有些矛盾。徐队这是叫我们来干嘛啊？总不能是出来观光的吧？怎，帮派里今天还要我带队去狩猎的呢？别废话了，跟着吧，到了地方就知道了。罗宇，你个贱人！哼，骂人是吧？那我也骂。李艳，你个贱人！骂我干嘛呀？好姐妹，杨国有你个贱人！嗯，你们说的都对。杨国有不以为耻，反以为荣。他内心盘算着，这两天多打听一些势力首领的住址消息。只有我们这些人被收保护费可不行，林岭城内的势力必须全部收到位。骑在小白身上的柳梦瑶听到后方队伍的聊天，不由得向徐琛问道：“琛哥哥，这十几个哥哥姐姐是你这两天交的朋友吗？”“嗯。”徐琛点了点头，瞥了后方一眼。他们素质都不高，瑶瑶，你千万不要跟他们学那些粗鄙之语。说完，他环顾一下四周。此时，这里的位置也差不多了，再往前走几公里就到皈依者山谷那边了。徐琛顿了顿，从视野里将属性面板打开。玩家：徐琛，等级：十。零幺零零零零，力量幺二七幺三零，体质幺六零幺六幺，敏捷幺三八幺四零，精神九五九八，天赋噬魂黑色，储备属性点零，储备经验值九千九百零二，技能 ，L V X 镜魔不可升级黑色 ，L V 三强化复眼可升级白色 ，L V 四刀具大师可升级白色 ，L V 一连续刺步可升级。灰色、白色 ，L V 一肌肉强化不可升级，绿色 ，L V 一连续刺步可升级，白色。就技能介绍：消耗精神力后可以提升你直线冲刺的速度，但效果微弱。新技能介绍：消耗精神力开启后，玩家可以提升直线冲刺的速度。如果玩家能在执行线路中找到踩踏点，每次可提升最初速度 5% 最高 20% 一旦玩家转变冲刺的方向，加速效果将会被打断。这个技能看起来并不出色，但在战斗中却非常实用。甚至能提升你的战斗方式，然而它也有一定的限制，只能沿着直线冲刺，无法转弯。就在这时，柳山骑着小金慌张地飞了下来，然后快步走到徐琛面前，急切地说道：“徐队，不要再前进了。”说完，他。
他没有多做解释，迅速跑到张斌身边，在张斌耳边低声道：“老张，别往前走了，对方有埋伏。”埋伏？张斌面色一愣，嘴角露出了一丝不屑。玉龙帮的人果然还是这种德行，就算他们设了埋伏，对我们来说也不过是一群不堪一击的废物。不，不是。柳山擦了擦额间的冷汗，解释道：“我刚刚在小金的背上看到的可不是一个个，而是一千多号人，而且全部都是皈依者，其中有一个三十级的。”他控制着自己的声音，尽量小声，没有被前方的玉龙帮的人听到。等等，一千多个皈依者，张斌反应过来，脸色顿时难看。我果然猜的没错，这群家伙已经跟皈依者勾连上了，一千多个啊！此时他也有些慌张。柳山张了张嘴，提议道：“无论如何，先把队伍停下来再说吧。”闻言，张斌点了点头。很快，停止前行的命令被一个个的传达下去，同乡共济会百余人纷纷止步。这一情形顿时被玉龙帮的人察觉到了，停下脚步选择等待。前方的陈龙心中突然咯噔了一下，对方该不会是察觉到了吧？等等，那只金色的鸟，陈龙脸色顿时难看，但还是被他压了下来，深吸一口气，再次面带嘲讽的往同乡共济会那边走去。哟，怎么了？我选的地址还没到，你们就怕了吗？张斌脸色难看，抬手指向他，呵斥道：“陈龙，你原来跟皈依者有染？呵，看来你已经知道了呀。”陈龙笑了笑，目光顿时狠厉，看向他们队伍后面的那只金红色大鸟。都是因为这只鸟吧？不过也没关系，到了这里也就行了。搬运尸体的话也很方便。嘿嘿，他冷笑一声，向后方抬了抬手道：“兄弟们，我们跟皈依者的事情被发现了，这群人留不住了，全部都宰了，给周老送去。”话音刚落，玉龙帮的百余人纷纷猖狂地笑了起来：“哈哈哈，哈哈，老大还真能装啊！为了尸体的新鲜度，居然忍到了现在。”张斌听到这些人的发言，神色警惕，内心盘算着：这还没到皈依者老巢呢，难道对方还有后手？他们同乡共济会这百余人，个个都是十级以上，或者刚满十级，处于第一阶段；而他和张奔龙，则是两个第二阶段的人。对方凭什么这么狂妄？然而，就在这时，玉龙帮队伍里的那群人立刻将等级全部给亮了出来。看到他们头顶上的等级，张斌脸色大惊：五个第二阶段。剩下的其余人至少都在15级以上。张斌将目光看向陈龙头顶的等级标识， 2 8级，怎么会？看着张斌惊愕的表情，此时的陈龙内心畅快极了。他一脸嘲讽，从空间手环中取出一根法杖，挑了挑眉头，语气疯狂道：“怎么样？没想到吧？哈哈，没想到我的等级飙升的这么快吧？对了，告诉你个秘密，我们并不是跟皈依者有染，我们本来就是。所以今天你们一个。”都别想跑！就在他话音刚落，一道急速身影朝他的面门袭来。第七十三章，徐琛的另一面，群战。事已至此，对方都不装了的话，那徐琛也不装了。从小白的背上下来后，他连刀都没拿，便紧绷着双腿，猛地发力，以一记势如猛虎的重拳朝陈龙轰去。见状，陈龙身形一颤，感受到那股临近死亡的威胁，脸色一白，手中的法杖慌乱的往前一指，却猛然喝道：“藤蔓缠绕！”刷，法杖尖端绿光闪烁，将周围的土地唤醒。数十根青藤破土而出，如灵蛇一般在徐琛的双腿周围纠缠，试图将其束缚住。然而，这并没有什么用。在徐琛钢铁般的腿部力量之下，这些看似坚韧的青藤就如同纸老虎一般脆弱，瞬间就被蛮横的力道扯断。连续刺破，徐琛一步未退，反而借助腿部的力量，速度不减反增。第二记重拳如影随形的轰击在陈龙的腹部。只听“砰”的一声闷响，陈龙的身体直接被轰击成功自行，但身体并没有向后飞去，而是被轰击浮空一米有余，一股鲜血不受控制的从他的口中狂喷而出。此时的陈龙脸色苍白无比，毫无血色，方才的嘲讽和不屑在此刻化作了内心极度的惊恐。这这到底是个什么情况？但还未等陈龙多想，徐琛又开始了下一步动作。趁着对方身形浮空，他脸色沉静，抬手一把抓住了陈龙的脑袋。狠狠往下地砸的同时，右脚一记膝顶送上，咚，咔嚓，一声骨裂的声音随之响起。陈龙的头骨直接被徐琛一记膝顶轰得稀烂，整张脸已经看不出人形，眼球爆裂的同时，鲜血流满了整个眼眶，看起来格外的吓人。他的身体无力的瘫软在了地上，没有了任何动静。徐琛的手中抓着一团烂肉，却是陈龙的半个脑袋。他面无表情的将其丢到一旁，嘴角勾勒出一抹嫌弃之色，喃喃自语道。臭老鼠就该躲进下水道，谁给你的胆子在人类的地盘上喧宾夺主？
。徐琛站在原地，脸上露出不屑之色，目光俯视着尸体。二十八级的木元素法师系，呵，此时在场的几百人都愣在了原地，因为事情发生的太过迅速，他们脑袋还没反应过来。两记重拳，一拳砸空，一拳轰击腹部，导致陈龙身形浮空，然后一记吸顶。前后不到五秒钟，刚刚狂妄的不可一世的陈龙，半个脑子都被打掉了。现在如同死狗一般躺在地上，没有任何声息。都没想到徐琛出手居然如此狠辣，一击必杀，连给陈龙出手的机会都没有。更恐怖的是，这个人的手段，杀人居然仅用一手一脚，一记吸顶下去，陈龙的半个脑袋都顶裂开。这还是人吗？这已经超出了他们的认知范畴了。就连的玉龙帮一百多号人，脸色都是麻木的。刚刚陈龙的金句言犹在耳，你们一个都别想跑。可可这才不到五秒钟的时间啊！与此同时，另一边的同乡共济会成员们也全都看傻了眼。他们从未见过徐琛动手杀人，或者说从未见过这么直接、狂暴的杀人方式。两个月前，林岭城还在混乱时期，人类跟人类互相残杀，但顶多一个法术砸在对方身上，要么烧成灰烬，要么直接穿死。可徐琛这种最为原始的暴力，他们还是第一次见识到。回想起平时，他们大多都对徐琛抱有敬畏之心，心知肚明他的实力很强。但此时此刻，他们看着徐琛的眼神里充满了恐惧。就在众人陷入愣神的时候，同乡共济会后方的位置，一道充满着兴奋的声音响起：“老爸，快看那个人的半个脑袋都被琛哥哥打掉了呢，脑仁粉红粉红的哇！等琛哥哥帮我长出胳膊后，我也要像琛哥一样，亲手打掉别人的脑袋。琛哥哥，到时候你教我好吗？我也要学。”闻言。众人皆惊，特别是在后排看戏的杨国友等人，听到柳梦瑶的发言后，顿时一脸不可思议的看着他。这个看起来只有十七八岁的小女孩，虽然路上话多了点，但长相可爱讨喜。杨国友等人万万没想到，这姑娘看到这般虐杀的场景之后，居然能说出这种话，反差未免也太大了吧！闭嘴，梦瑶！柳山脸色难看，赶紧把她从小白身上带下来，什么都学，只会害了你的。随后。他又把柳梦瑶送到小金的背上，小金，你带梦瑶在天上飞一圈，我不叫你，你就别下来。姑姑，小金点了点头，畏惧的看了徐琛一眼，扇翅飞向空中。在迅速的升空过程中，柳梦瑶的呼声依旧在回荡着。琛哥哥，记得教我。众人看着飞天的柳梦瑶的背影，久久不能自语。这女孩的思想，多多少少出了点问题。你们还在等什么？这时，徐琛看向张斌一行人，语气狠厉道。把这群老鼠全部杀掉，一个不留。是，张兵快速反应过来，迅速点头，把绿色长弓从空间手环取出的同时，立刻大声喝道：“兄弟们，杀了他们！”说着，他举起了弓，一抹绿色的箭矢在弓弦上凝聚，朝着玉龙帮一个第二阶段的人射去。他身后战士系已经冲锋上前，小白也在此列。杨国友等人先是愣了愣神，随即也加入了战斗。此时。徐琛目光已经锁定了玉龙帮内剩余的四个第二阶段的成员，他率先朝着这四人冲去。见状，玉龙帮剩余的四个第二阶段成员也迅速做出了反应，其中两人立刻朝着张兵等人冲了过去，另外两人则联手释放技能抵挡徐琛的攻势。他们很聪明，两个战士系冲猎人系的张兵，另外两个法师系拖住徐琛，想先解决掉张兵后，四人再对徐琛进行围剿。可惜他们想的太过简单，连续刺步。徐琛叠加了几层之后，眨眼间就到了这两人的面前。两记大逼兜，带着劲风，狠狠地扇在二人的脑袋上。这次他的力量是毫无保留的，砰，砰！两个法师系的脑袋如同西瓜一般被一下拍碎，猩红炸开。徐琛擦拭了一下手上的血污，扭头看去，后面的战场上已然烟尘四起。那两名二十级的战士系玩家，战斗经验不多，估计等级都是被魔晶催生出来的。前方。张奔龙举盾上前抵挡，后方张斌手中绿色箭矢不断，接连封锁二人的走位，辅助张奔龙寻找攻击的机会。然而就在此时，玉龙帮的二人看到后方两名成员被徐琛轻易解决，他们心中顿时一慌。趁此机会，张斌目光坚决，绿色长弓上的三支箭矢已经拉了个满弦，撒手，三道绿光骤然射出，光芒醒目，直接将两人的身体射穿。见此情形，张奔龙立刻气遁。持刀上前，两刀砍下他们的头颅。第七十四章，食人法，异界皈依者降临。此时，同乡共济会的成员已经占据了压倒性的优势，将玉龙帮百余人打得节节败退，狼狈至极。特别在杨国友等十几位林岭城势力排名靠前的首领加入后，战局瞬间演变成了一场彻底的屠杀。
。要知道，杨国友等十几人全都是近乎第二阶段的人物。张兵带领的同乡共济会的一百多名成员也是会内的精锐。然而，玉龙帮首领被徐琛斩首后，一开始就士气大跌。随着唯一的几名第二阶段的精锐被斩杀，他们内心早已崩溃。杀！兄弟们，徐队下令，一个不留。眼见玉龙帮一些人要逃，张兵当即大喝一声，随后。他立刻找了一个制高点，手持绿色长弓，开始对这些逃兵败将一一猎杀，干死他们！皈依者一个不留。同乡共济会众人战意沸腾，杀的兴起，连带着杨国友他们也热血沸腾，再次的加入了战局之中。很快，玉龙帮百余名精锐全部被杀，无一幸免。这时，杨国友等人冷静了下来，大家面面相觑：“哎，不是，我们不是来看戏的吗？怎么搞着自己像是加入对方势力了似的？”然而，就在这时，张兵带人从玉龙帮尸体上搜刮战利品，正好搜到了帮主陈龙手上的空间手环。他打开一看，顿时眼睛发亮。嚯，这小子是个宋才童子啊！空间手环是绿色级别的不说，里面装的东西也很单一，全都是新时代的硬通货——魔晶。张兵大概估算了一下，这个空间手环中至少有十万左右的经验。四，这些魔晶他是从哪儿搞来的？张兵倒吸一口凉气，感觉有些不对。这事儿还是要问问徐队的看法。他心中如实想着，手里拿着这个空间手环，准备去找徐琛说说这件事，却不想他问了众人后才知道，在他们围剿玉龙帮残余人员的时候，徐琛就已经脱离了战场，走出了这片小森林。徐队去哪儿了？张兵问道。会长，我也不知道啊。麻子摇了摇头，抬手指向杨国友那十几人。刚刚的消息还是他们告诉我的。他们？张兵面色一愣，思考一下，说道。走，我们过去问问。在已知玉龙帮必败之后，徐琛也没有浪费时间，直接离开了战场，转而前往皈依者山谷。这几天他竭尽所能的准备，就为了今天那个异界皈依者的降临。上次没干掉的，这次他必须得找不回来。徐琛在森林中快速移动，很快他就到达了山谷的边缘。此时，山谷内上千人正朝着前方的一个石质平台跪拜着。平台之上有一块巨大的石碑，上面刻着一些文字。平台下。他们嘴里似乎在念诵着什么神明啊、救赎啊、奴仆之类的词汇，犹如宗教仪式一般。在石碑的前方坐着一个衣衫褴褛的老人，周朝立，正是那个属性面板变更为皈依者的周朝立。此时，他手中拿着泛着淡淡光芒的牌子，不远处的徐琛一眼就认出那是戒尾令牌。看来异界之人马上就要降临了，自己也来的正是时候。徐琛的嘴角勾起一抹残忍的笑意。山谷内。有上千个皈依者，每个人的等级可视化全部都是打开状态。一眼望去，他已经全然知晓这些人的等级：百分之五十在十级以下，百分之三十在十级左右，百分之十五在二十级左右，另外还有三个三十级的。周朝立三十二级，他的左右坐卧着一男一女，两人都是三十级。重要的是，属性面板的显示的也是皈依者。看来自己几天没来，对方又催生出了两个。徐琛轻轻的皱起了眉头。属性面板都被化为皈依者阵营之后，他们的升级方式就多了一种。除了吸收魔晶之外，他们还可以选择食用人肉。对于他们这些完全转为皈依者阵营的人来说，食用人肉是最快的升级方式，就是他们完全吃掉一个人，就可以获得人类玩家的该阶段的一半经验。而且这种升级方式不受等级限制，这种方式前世称之为食人法，只有属性面板彻底转为皈依者阵营才能见效。这看起来比徐琛的噬魂天赋还要无敌。但这种食人法还是有劣根的。他们在用食人法升级的过程中，每间隔十级的那个阶段无法获取本命技能，只有阶段的属性提升。说到底，用食人法提升过的等级的皈依者也不过是空壳罢了。技能与属性对战斗的帮助都是五五开，没有技能那就如同缺了一条胳膊。此时，谷内千人祷告已经进入了尾声，他们面带狂热，声音高亢，响彻整座山谷。徐琛眼中杀意四溢。他准备趁着异界之人现在还未降临，先宰几只主要的小老鼠，免得等会开打。他们在一旁碍手碍脚，将目光锁定石碑前坐卧着的周朝立三人。那就前面那三个吧。话音未落，徐琛直接动了，连续刺步，其脚下猛地一踏，身形狂飙而出。下一刻，他身影如箭一般直射向石碑处。轰！他每奔出几百米，就会在地面轻点一下，地上的石头炸起滚滚浓烟。而徐琛的直线速度再次叠加，瞬息之间又奔出数百米。而此刻，整个山谷中的人都被惊动了。但这动静实在太大，其身影就如同一颗轰鸣的导弹。
。山谷中的周朝立三人见状，纷纷扭头看向后方。众人刚想阻拦，可徐琛的速度实在太快，几乎眨眼间的时间就到了周朝立的跟前。不过，在经过连续几次的执行加速，徐琛身体在力的作用下，已经无法控制停下。见状，他在浮空中调整身形，腰肢一拧，右腿绷得笔直。成一条直线向周朝立三人抽了过去，徐琛一脸狞笑道：“去死吧，砸碎！”砰，砰，砰，三声闷响几乎同时响起，周朝立三人仿佛被铁锤砸中一般，身体瞬间飞了出去，狠狠地撞在了身后的石碑上。饿、呃、了，他们只来得及发出一声惨叫，就已经昏死了过去，连石碑都被他们撞得摇摇欲坠。而徐琛的身形却丝毫没有停留，他借着前冲的惯性。一个侧身就绕过了石碑，双腿插入后面湿软的泥土中，滑行了个几米，才堪堪停下。随后，他缓步走到了石碑的前方，低头看着地上已经陷入昏迷的三人，嘴角勾起了一丝不屑的冷笑。三十级的空壳老鼠也就这点水平了，喜欢超捷径，那就别怪等级与实力不匹配。话音刚落，徐琛从空间手环中取出黑色的残刀，手法熟练的将他们的头颅一一割下，然后从周朝立的胳膊上取下空间手环。再顺便把三人的尸体也给摸了，吞噬三十二级皈依者残魂，力量加二点二；吞噬三十级皈依者残魂，敏捷加二；吞噬三十级皈依者残魂，敏捷加二。虽然这些属性对于现在的徐琛来说并不算什么，但聊胜于无吗？然而就在这时，徐琛突然感觉到了一丝异样，俯视石碑下方，只见那上千名皈依者，他们的面色突然都变得无比狂热，目光死死地盯着石碑上方的那片空荡荡的空间。见状，徐琛也好似感应到了什么，面色陡然一变。嗡、哦，石碑上方的空间如涟漪般荡漾了一下，仿佛被无形的力量撕裂一般，一道漆黑如墨的口子凭空出现在了半空中。然后，一个身穿蓝色长袍、身材精壮的男子从那漆黑的口子中缓缓地飘了出来。他就这样悬停在半空中，目光却紧紧地锁定在了徐琛的身上。第七十五章激战，刀碎。这个来自异界的蓝袍男子与上次徐琛所见的形象截然不同。上次的外表带着些许阴柔之美、高傲之态，而这次出现的这位异界皈依者，身材挺拔如松，眉宇之间多了一份英勇气息，仿佛是一位久经沙场的战士。他的眼神犀利，带着一股凌厉的戾气，让人不敢轻易接近。他悬空而上，俯视着徐琛，又将目光扫向旁边三个头颅与身体分家的三人，而徐琛也在观察着对方。皈依者李毅，等级47。技能：横扫千军，五段斩，体质效能，力量激发，钢筋铁骨。十一，这人的属性面板虽然已经变更，但之后并没有使用食人法来强制提升等级。五个本命技能都在，并且还有六个吸收的备用技能，总计十一个。从技能的名字上来看，这个李毅也是战士系，等级高达四十七级。徐琛的眼神中闪过一抹凝重，握紧手中的黑色残刀，眼中闪过一抹凌厉的寒芒，随即。脚掌重重踩踏在石板之上，轰！碎石滚滚，他整个人如发射的炮弹一般，朝着悬浮在空中的李毅轰击而去。现在这个时候，与其说些有的没的，不如直接动手。对方什么水平，砍两刀就知道了。见状，李毅的瞳孔微微收缩，显露出些许凝重。他没有想到对方会一言不发，主动发起攻击。不过，这样也好。他双手摊开，掌心之中突然出现了一柄赤红色的细长苗刀。面对徐琛的劈砍，他提刀一挡，当，金属颤音在山谷间回荡，火光飞溅。徐琛只觉得一股巨大的力量从刀身上传来，反作用力下，他的身体直接向下坠去，落地的瞬间，腰肢发力，双脚在石板上划过一道弧线，卸去了大部分力量。而在半空中的李毅，在接下对手一刀之后，面色猛地一变，整个人被徐琛从天上砍下，扑通，身体重重的撞在山体中，乱石崩飞。见状，徐琛的眼中没有任何欣喜之色。刚才自己的那一刀出了全力，而对方似乎并没有发挥出全力，而仅仅是微微一挡罢了。可即便如此，就能将徐琛击退。对方不是个水货，是名副其实的第四阶段战士系，无论属性还是技能。此时，李毅已经从山体的碎石中脱困而出，一身的蓝色长袍被石头刮成一条一条，看起来颇为狼狈。然而，他身上却没有任何伤口。那健壮的肌肉在阳光下显得格外刺眼。他活动了一下脖子，身上传来阵阵爆豆声响。随即，他抬起头看向徐琛，瞳孔中射出一道冰冷光芒，冷声道：“没想到这个世界这么快就出现了你这种强者。刚刚那一刀的力道还可以。”说着
。李毅双手持刀，整个修长的刀身赤红色流转，突然红光一闪，他向徐琛猛烈挥去，横扫千军。刹那间，一道十米余长的赤红色刀气从刀身玻璃直接朝着百米外的徐琛斩了过去，刀气划破长空，横扫千军，带着毁灭一切的威势。面对这一刀，徐琛不敢有任何大意，脚下轰鸣。整个人瞬间移动到左侧，堪堪躲过那道赤红色刀气的攻击。轰！徐琛惊诧的扭头望去，刀气击中地面，将坚硬的山体切割出一道深深的沟壑。这个李毅还是有两把刷子的。然而，就在徐琛转头的瞬间，李毅已如鬼魅一般出现在了他的身前，手中的长刀携带着凌厉的劲风，狠狠地向他横切而来。力量激发，赤红的刀身在阳光下折射出耀眼的光斑，攻击突然加速。如闪电般划向徐琛，不好！这是徐琛心头凛然，电光火石之间，他毫不犹豫提起黑色残刀迎击对方的横斩。当，两把兵器相撞，激起一团耀眼的火花。徐琛只觉得右臂猛地一沉，仿佛是泰山压顶一般，险些握不住手中的黑刀。但他死死抓住刀柄，不让其脱手而出，因为他一旦失去刀具，力量和敏捷属性会瞬间丧失百分之十。对于这场关键的战斗来说，这无疑会让他的处境更加危险。然而，对方的攻击还没有结束。此刻，二人的战斗已经进入了白热化的阶段。李毅得意的笑容在徐琛的视线中逐渐放大。五段斩，李毅低喝一声，手中长刀再次泛起一阵赤红光芒。下一刻，他身形猛然暴起，一刀紧接着一刀挥出，每一刀都比上一刀的速度更快，力量更加强大。徐琛心中一紧，毫不犹豫的开启了所有的技能，强化复眼。肌肉强化，两大技能带来的增益效果，再加上神级反射，徐琛的攻势速度也暴涨一大截。轰，轰，轰，轰！震耳欲聋的爆炸声在山谷中回荡着，惊得下方的千术皈依者们纷纷捂住了耳朵，面目狰狞的望向石碑处的决斗。前四刀，徐琛凭借着强横的力量和敏捷属性，直接跟对方对轰。然而，在第五刀时，当，咔嚓，一声异响突然传来。陪伴他两个月时间的黑色长刀，再也经不起连续的高烈度战斗，被对方一刀给劈碎。哈哈，拿把破烂就敢跟我打！李毅见状，眼神闪过欣喜之色，大喝一声：“受死吧！”横扫千军，手中修长的赤红色长刀猛地绽放出可怕的凌厉刀气，以开山之势狠狠朝徐琛斩落。不好！徐琛心中暗叫不妙，但已经来不及了。先前与对方近战时，他便有意的拉近了两人之间的距离。此时自然是躲避不及这恐怖的刀气，赤红色的刀气当头劈下，正中徐琛的胸膛。嗯，徐琛闷哼一声，前胸顿时鲜血喷涌，被刀气劈中的地方深可见骨。他被刀气的强大力量狠狠击飞，在空中划过一道抛物线，飞出百米。半空中的徐琛眼眸中闪过一抹厉色，他感觉自己的两根肋骨应该劈断了。他强忍着剧烈的疼痛，在落地的一刹那，扭转身体，以单膝跪地的姿势。滑行十几米，强行止住冲势，然后他立刻从空间手环中取出了体力恢复药剂和精神恢复药剂，毫不犹豫的一口吞下。管他有没有用，先喝了再说。距他百米远的李毅已经认为胜券在握，可他不会放过痛打落水狗的机会。再来，李毅一脸狞笑，整个人如出笼猛虎般冲向了徐琛。然而，徐琛手上死死捏住刀柄，之前长达一米的刀身，此时已经碎裂成了水果刀一般的长度。他的刀具大师技能效果没了，连带着百分之十的力量和敏捷属性丧失。徐琛看着对方身影正在快速逼近，他脸色难看的喃喃自语道：“难道非要我开镜魔吗？”第七十六章，镜魔体开。回想起大约半个多月前，他将镜魔的两个状态双双开启后的场景，先被打成重伤，然后再痛揍对方。妈的，什么镜魔状态？完全就是弱智状态，完后发制人那一套是吧？经历过上次的教训，徐琛也一直在告诫着自己，自己的本命技能一定要少用。可此时的他已经没有退路可选。上次那个异界皈依者是冰元素法师系，等级估计也堪堪到达四十级。而眼前的这个李毅是战士系，不但战斗经验相当丰富，并且手上的武器也极为豪华，自身的属性点估计也跟自己相当。徐琛就是吃了垃圾武器和本命技能少的亏。妈的，打完这一场，回去一定要搜刮全程。将身上的技能升阶到绿色，他狠狠地咬牙说着。徐琛眼神阴沉，站起身来，死死盯着朝着自己掠来的李毅。为了避免成为弱智，那就先开一个状态吧。
状态仪，静魔体。嗡，一条细腻的黑沙突然浮现在他身周，随后迅速环绕一圈后，又消散在他的体表，然后轻柔的没入他的体内。刹那间。徐春只感觉一股浓烈到极致的杀戮之意涌上心头，那脑海中不断回荡着喊杀声，杀，杀，杀，体表不断散发着一层层黑色雾气，仿佛要将整个世界都渲染成一片黑色杀戮之境。徐春的双眼猩红，单一状态下，他大部分意识得到了保留。妈的，早知道上次就开一个状态了！我操你妈！我操！我真特么蠢，脑子里好吵，杀你妈的逼呀、啊、杀！要不你来动手？脑残玩意儿，砍死这个逼玩意！妈的，我刀怎么成匕首了？我操啊！徐琛站在原地，小声咒骂着，嘴里没有一刻停歇，似乎在单一状态下，他成了一个暴力的话痨。这跟他之前的稳定的情绪完全不同，宛若柳梦瑶附体了一般。这个时候，他要是在场的话，彼此之间的话题一定很多。L V X 静魔，静魔体不可升级，黑色，技能介绍：扭曲 30% 玩家当前精神状态。消耗玩家 30% 精神属性，玩家陷入10分钟的暴力状态。暴力状态下， 1 0分钟内玩家力量、体质、敏捷三项提升 50% 痛觉丧失，身体免疫 50% 中远程伤害。反噬，一玩家原有的四项属性——力量、体质、敏捷、精神，将衰退 50% 持续24小时。二玩家的身体已有伤势将会爆发，并在24小时内持续存在。玩家：徐琛，等级：十。零幺零零零零，力量幺三二，静魔百分之五十，一百九十八，体质幺六幺，静魔百分之五十，二百四十一点五，敏捷幺四四，静魔百分之五十，二百一十六，精神九八，静魔百分之三十，六十八点六，天赋噬魂，黑色，储备属性点零，储备经验值九千九百零二，技能 L V X 静魔不可升级，黑色。L V 3强化复眼可升级，白色。L V 4刀具大师可升级，白色。L V 1连续刺步可升级，白色。L V 1肌肉强化不可升级，绿色。什么情况？奔袭过来的李毅突然止住脚步，皱起眉头看向正在咒骂自己的徐琛。哟，来了，李毅。黑雾中，徐琛抬起头，露出一双猩红的眸子，语气嫌弃道：“来了就别走了，死这儿吧。”李毅双眼一眯，却并不惧怕。手中赤红色的长刀微微闪烁，抬手一挥，一道红色的刀气朝徐琛袭来。然而，就在红色的刀气触碰到蔓延在徐琛身周的黑雾时，犹如冰雪碰上高温铁块一般，顿时消融了一大半，剩下的一点也被徐琛用手上的匕首格挡。当，在李毅，你这次的也力道不行啊！黑雾中，徐琛咂了咂嘴，随即他的身形突然如一个球般朝上弹起。随后，双腿绷紧，狠狠朝下面的李毅踹去。李毅瞳孔一缩，迅速朝旁边躲避。轰！徐琛这一脚直接踹在李毅刚才所站的地方，地面瞬间塌陷下去一个坑，尘土飞扬。武器好了不起啊！这次老子一定干死你个畜生玩意儿！还没等尘土散去，徐琛的话语就传了出来。随即，他的身形又动了。这一次，他右手持笔，单手成爪，伴随着黑雾朝李毅抓去。见状。李毅手中长刀挥舞，数道细小的刀气迎了上去。然而，当黑雾与刀气碰撞到一起时，竟发出清脆的金属碰撞声。那些刀气溶解一部分之后，就如同斩在一块铁上一般，发出叮叮当当的声音，最终消散在黑雾中。而徐琛的攻击可没有停止，他的单手穿过黑雾，直接抓向李毅的喉咙。李毅连忙移动身体，以赤红色长刀斩向徐琛的手臂。当，徐琛用匕首再次格挡，同时腰身一扭。一记鞭腿送上，砰！这一脚正中李毅的腰部，力量之大，将他踢飞出去数十米远，直接将他夯进了那块巨大的石碑之中。此刻，李毅只感觉自己的五脏六腑都要移位了，剧痛无比，忍不住咳出一口老血，有点不对劲。对方刚刚的力量明显跟自己差不多，突然间怎么变得这么强？一击就让自己带伤？我可是有被动技能钢筋铁骨的啊！你也不行啊！这时，徐琛身体裹着黑雾，缓缓走来。他嘴里叨逼叨着：“对了，你们世界的人是不是都喜欢穿蓝袍啊？上次有个你的同事被我斩成两半了，不知道你认不认识？”你，听到这句话，李毅立刻瞪大了眼睛。对方居然先前杀死了一个异界皈依者，这游戏才到 1.0 版本啊！哟，你认识啊？徐琛挑了挑眉头，继续说道：“他在下面可想你了。”说着
，他一拳朝着李毅的身体轰击而去。我再送你下去，跟他做个伴。轰！这一拳直接将李毅的身体从石碑中贯穿，身体直接飞向后方湿软的泥土里。徐琛没有停歇，身影在原地消失，下一刻就一把抓住了李毅的脖颈，眼中泛着猩红的光芒，冷笑道：“打死你，一个状态就够用了。”第七十七章技能赤苗刀，众人入场。喉咙被徐琛紧紧扼住，李毅的脸色涨红，惊惧的眼神闪烁着，他的心中满是不解，这究竟是什么技能？围绕在徐琛身周的黑雾，像是具有腐蚀的能力，竟能消解他大半的刀气。更让他震惊的是，自从开启这技能之后，徐琛力量似乎也随之剧增，远超乎他的预料。从一开始的旗鼓相当，到现在被单方面吊打，这究竟是为什么？嗯，这时徐琛察觉到了他脸色的疑惑。我感觉你好像有问题想问我，哼，是你为什么？不准问！徐琛猩红的双眸一闪，手指用力，咔嚓，直接扭断了李毅的脖颈。打完，徐琛手也没闲着，趁着热乎劲儿，赶紧摸了一把尸体。吞噬47级皈依者残魂，五段斩加一。嗯，听到这个提示音，徐琛猩红的双眸悄然闪动了一下。不过，目前还处于静魔体状态的他，也没有想要去查看的心思。他的静魔体效果持续时间不长，山谷内还有上千只老鼠等着他去宰。过不了多久，他胸口上的那道伤势就会爆发的，四项属性衰减还百分之五十，必须趁着自身状态还在，把他们彻底杀溃。徐琛从尸体的左手腕上将一个黑色的空间手环取下，套在自己手腕之上。就在他正准备离开时，突然目光被一抹红色所吸引，被贯穿的巨大石碑旁，一柄修长的赤红色长刀就这么插在那里。这不正是李毅的刀吗？好久之前就想换刀了，这下正好送到我手里。徐琛咧嘴一笑，一个箭步上前，一把将他拔出。武器：赤苗刀，品质：绿色，特性：刀者的附魔。一、战士系技能伤害增幅 6% 二、力量少于400无法对他造成丝毫损伤。三、天然对敌方造成 5% 的破甲效果。四、精神力传导 2% 刀身修长，形似禾苗，赤红衣服其上。故名赤苗刀，总长一米七，刀身一米二，刀柄五十厘米，可单、双手变换使用。绿色品质，这徐琛上辈子也没拿过绿色品质的武器啊！而且这把刀完美符合他的战斗偏好。之前那把黑色长刀的刀身对他来说还不够长，他更喜欢那种单双手都能持握且刀身修长的刀类武器。徐琛抬起手来，抹去刀身上的尘埃，揭示出那整体赤红的刀身。他咧嘴一笑，哈哈，好东西！随后，他单肩扛刀，身形如炮弹般射出，接连几下，瞬间就到达了平台的边缘。此时，平台的下方早已打得热火朝天，天上地下，技能飞的到处都是。一方是张兵百余人等人，一方是那数千名皈依者。皈依者的有人数优势，所以张兵他们处于劣势一方。兄弟们，先往后撤，对方人数太多了。等等，老柳女儿带回来没有？带回来了，这小妮子被抓了。还想往前跑，老柳只好将他打晕过去。已经被小金扛到天上去了，那就好，稳步撤退，注意躲避他们的技能。另一方，上千名皈依者虎视眈眈，杀了一教徒，为了神明，我们是神明最忠诚的奴仆。不久前，小森林里，张斌四处寻找徐琛的踪迹，询问半天，压根没有任何人知道徐琛到底去哪儿了。见状，柳梦瑶骑着小金连忙飞了下来，给张斌指了指方向。众人才得知徐琛前往了那个方位，一行人抵达森林边缘，就听到不远处接连不断的爆炸声。众人心下一沉，立即赶了过去。很快，他们就看一个山谷，徐琛跟一个身穿蓝色长袍的精壮男子各持一柄长刀对轰，砰，砰，砰，每一刀都蕴含着恐怖到极点的力量，刀刀对碰，火光四溅，发出金属扭曲般的轰鸣。平台之上，两人每一次刀刃相接，都会在地面上留下一道恐怖的痕迹。还没到一分钟，那个偌大的石质平台被两人摧毁的不成个样子。咕嘟，张兵带着一百多人赶到此处，看到眼前的这一幕，整齐划一的咽了咽口水。这种级别的战斗，他们深知自己这些人肯定是插不上手的。不过就在这时，徐琛手中的黑色残刀突然被蓝袍砍得粉碎，紧接着，徐琛胸口中刀，鲜血横流，整个人被劈飞百米远。山谷边缘的张兵等人见到一幕，心头顿时一震。然而，就在他们有些不知所措的时候，队伍后排的柳梦瑶骑着小白，猛地向山谷那边冲了过去。他面色担忧，嘴里大声的喊道：“琛哥哥
，你快到我这里来，我带小白来接你回去。”然而，正在空中侦查的柳山见状，面色惊恐的大喝一声：“梦瑶，别去！危险！”下方柳梦瑶根本就听不到，他骑在小白身上，一往无前的朝山谷内的上千人冲去。我这女儿真完犊子啊！柳山感到头皮发麻，立即指挥着小金往下飞去。山谷边缘的众人面面相觑，最终还是张斌咬了咬牙，站出来说道：“徐队不会输的，走，不要跟下面的人起冲突，我们只要把老柳和他女儿带回来就好。”说完，带领着同乡共济会的百余人率先往山谷内赶去。“走吧，上呗。”杨国友也不知道发了哪门子疯，也冲了过去。其余人犹豫了片刻，紧跟其后，然后。事情就演变成了徐琛所看到的这样。妈的，这群臭老鼠！眼见张兵他们渐渐不知，节节败退，徐琛满眼的暴力与怒火仿佛要喷薄而出。砰！他猛地一脚踏在平台，厚实的石板瞬间破裂粉碎。这时，一道黑红交加的身影如炮弹般迅猛地冲入那群皈依者的包围圈中。落地之际，他单脚一踏，将一个皈依者的头颅瞬间踹得粉碎。徐琛双手握住刀柄。借由镜魔体 50% 的加成和身为刀具大师 10% 的力量敏捷提升，面对这群等级小老鼠，徐琛冷笑一声：“呵，鱼塘局，刷！”只见他一刀横扫下去，强大的力量瞬间削掉眼前整整一排的皈依者头颅。吞噬二十级玩家残魂，精神加一；吞噬十二级玩家残魂，敏捷加 0.2 吞噬二十三级玩家残魂，体质加 1.3 吞噬十九级玩家残魂，体质加 0.9。看到噬魂天赋突然发动，徐琛神情一愣，不过他立刻反应了过来，这是赤苗的第四个特性——精神力传导，果然是一柄好刀，这一下就不用挨个驱魔师了。徐琛咧嘴一笑，紧接着身形一转，赤苗刀再次划过一道红色的弧线，又斩杀一排。那个异教徒在这里。这时，一名皈依者反应了过来，立刻大叫道：“他在这里！那那神使岂不是？”有人顿时想到了什么，杀了他，为神使报仇。杀了他，杀了这个异教徒。接着，皈依者们如同疯了一般，不顾一切的朝徐琛蜂拥而上。与此同时，正在艰难撤退的张兵等人也感觉到了不对劲。刚刚还一脸狂热，不断攻击着他们的皈依者，此刻在拼了命的往回跑。众人疑惑不解，抬头望去，只见人海中央，一个身周环绕着滚滚黑雾的男人，手持赤红长刀，接连挥砍，红光一闪，鲜血四溅。他的身影在人海间毅然不倒。宛若杀神一般。第七十八章目标达成，撤离山谷。那是徐队。看清黑雾中那道身影后，张兵等人张大了嘴巴，一脸惊愕。黑雾笼罩在徐琛周身，神情暴力无比。他猩红的双眸紧紧盯着身前的皈依者，手中红刀猩红如血。徐徐队，他眼睛怎么红了？还有那个雾，众人瞠目结舌，心头骇浪滔天，目光凝望着那沐浴在黑雾中的身影，说话都说不利索。本以为那一抹刀气斩中徐琛后，他已经凶多吉少。毕竟被那般威力的刀气斩中，是个正经人都扛不住。但徐琛非但没死，此时还在人群中大杀四方。杀了他，让他活着，神明就会怪罪我等。快，一定要杀了他！看着地面上堆积如山尸体，这些皈依者依旧没有半点惧怕，手中技能像是不要钱一般，往徐琛身上招呼。然而，徐琛周身黑雾涌动，那些技能化作无数光点消融。偶尔有几个漏网之鱼也被徐琛轻松躲避或是格挡开来。呵，徐琛抬头冷冷望向前方，低喝一声，手中血色的赤苗刀在身周抡了一个圆弧。几乎在刹那间，他身周十几名皈依者的身上突然传来一阵锥心的剧痛。他们低头望去，只见到自己的身体上不知何时已经多出了一道深深的血痕，紧接着身体像是被冰冷的钢铁猛烈贯穿一般，一切静止。两米范围内的皈依者皆身体一颤。瞬间，齐齐从腰部断裂，鲜血喷出，各种器官洒落一地。然而，这还没有结束。徐琛眸中闪过一丝焦急之色，身形瞬间动作了起来，手中的赤苗刀更是卷起一片残影，在半空中留下道道红色刀光。五段斩 ，L V 一五段斩不可升级。蓝色技能介绍，在连续消耗精神力的过程中，玩家可以进行五次挥斩，每一次挥斩命中目标，玩家的移动速度和力量会逐步叠加。五刀全部命中目标后，玩家的力量和移动速度将得到总计 10% 的提升，并且这个效果将持续一分钟。这就是从礼仪尸体上摸来的技能。这时，徐生的静魔体技能效果时间还剩几分钟，在此期间，他必须得杀一条血路出去。这些皈依者是真正的宗教狂热分子
，不像在青城时遇见的那些乌合之众，首领一死，其余人就作鸟兽散。兄弟们，帮徐队！这时，后方的张兵忽然高喊一声，拉响了弓弦，朝着皈依者的背部射去。两侧的战士、戏玩家快速上前挥砍、劈砍，法师系和猎人系玩家在后方疯狂释放技能。前方有徐琛一夫当关，然而这群皈依者就像是疯了一样的往前涌去。正好给后方的张兵等人留了个一打把的身位。啊！后方那些异教徒在攻击我们，皈依者队伍中惨叫声不断，但他们依然没有回头。对比起张兵等人，他们的主体意志全部在徐琛这个杀死神使的异教徒身上。所有张兵他们本想给徐琛解围，但一时半会反而是给徐琛增加了压力。后方被偷袭，皈依者惨叫声不断，但前方却显得格外的安静。徐琛默不作声，眼前一片血色。他自己都不知道挥刀了多少下，体力药剂和精神药剂不断的往嘴里灌，所有技能都是全时段开启。刚摸到的五段斩也没停下来过，百分之十五的持续效果消失之后，阵阵红光再次在人群中闪烁起来。张兵他们在后方看得瞠目结舌，他们大多数人精神力已然耗空，此时正捂阵痛的脑袋，一脸难受的看向山谷中那道黑红交加的身影。徐队，这怎么没个停仙呢？杨国友紧了紧手上的锤子。他的体力也已然耗尽，太强了。柳山站在半山腰，嘴里喃喃道：“小白现在连吃草的力气都没有了，一身伤痕的他躺在地上，哼哧哼哧的喘着粗气。天空中，小金带着柳梦瑶在不断的盘旋着。嗯，这时，柳梦瑶在小金的背上缓缓醒了过来，他扭头张望了一下，脸色疑惑道：“哎，我怎么在天上啊？我记得我从老爸手里逃出来之后，继续往前跑，然后，然后……”就我记不得了，金，小金也意识到主人的女儿已经醒来，轻轻的低鸣了一声。在刚刚救援她的过程中，她的右翅膀下方被一道火球砸中，现在还是焦黑状态。哎，我怎么被绑住了？柳梦瑶再次发觉不对，她的双腿被好几根绳子完全捆在了小金的背部，只有老爸才能做出这种事。他气得嘟了嘟嘴，用头顶了顶小金的背，说道：“小金，我们下去找老爸。”咕咕，小金在空中观察了一下战场。发现柳山等人已经在一旁歇着了，便立即向下飞去。等等，柳梦瑶突然看到徐琛还在被人围攻，脸色顿时一变，改变了主意。小金，我们去把琛哥哥接回来。金，小金，快去挖，他体力不支了。你看，柳梦瑶面色焦急的指了指山谷内。此时，徐琛的静魔体技能效果已然结束，种种反噬已经在他体内炸开。玩家：徐琛，等级：十零幺零零零零，力量。一百三十四，加噬魂三四，静魔体百分之五十八三，体质一百六十一，加噬魂二十三，静魔体百分之五十九二，敏捷一百四十四，加噬魂三十，静魔体百分之五十八七，精神九十八，加噬魂十二，静魔体百分之八十二十二，天赋噬魂黑色，储备属性点零，储备经验值九千九百零二。徐琛身体猛地一震，四周的黑雾消失。眼中的猩红抹除，紧接着体内一股熟悉的衰竭感传来，胸口那道刀痕也带来一股巨大的疼痛感。属性衰减加伤势爆发，静魔体状态结束。这种属性点的瞬间落差感，让徐琛差点握不住手中的刀。他抬头不断涌来的数百名皈依者，嘴里喃喃了一句：“今日目标已经达成。”这些皈依者中不乏有二十级以上的，而他目前属性减半，精神力见底，伤势爆发。在这种种因素之下，再冒险。那就有些不礼貌了。此时，徐琛拖着重伤之躯，身形踉跄地躲避着技能，时不时挥刀砍死几个皈依者。这种情况被皈依者看到，眼中顿时闪过欣喜之色。神兵的奴仆们，这个异教徒已经没力气了，冲啊！杀死他！看来往前跑是跑不掉了。徐琛见此情形，只能往平台那边后撤。就算目前他的情况较差，他仍然有把握逃离此地，只是需要花费点时间罢了。他一刀向前挥去。同时，脚步轻点，身形迅速后撤到平台边，随后一跃而上。徐琛迅速打量了下逃跑路线，平台后的方向跟林岭城是反方向，从这里走的话，估计要绕好大一个圈子才能回到林岭城啊。然而，就在这时，接，天空中突然传出一声鸣叫声，柳梦瑶被绑在小金的背上，一脸焦急的大声呼叫道：“琛哥哥，我来带你回去。”徐琛抬头一看，脸上露出一丝喜色，坐小金回去总比自己绕路要好。下一刻，小金巨大的身躯掠地而过，但没有给徐琛坐上去的机会，而是直接用两只爪子给他抓走了。
。操，你个这老鹰捕食呢！第七十九章，事后问责。见小金往山谷内飞去，在山谷边缘休息的众人顿时从地上站了起来，扭头一脸惊愕的看向柳山：“我的个妈耶，我这女儿真完蛋啊！”柳山惊慌失措，急得在原地跳脚。谋，一旁的小白还在哼哧哼哧的喘着粗气。但见此情形，他只好颤颤巍巍地站起身来，想要扶主人前去。没办法，御兽系就是这样，战斗力全在兽宠身上。但兽宠也是有独立意识的，他们分别得出谁是主人，谁是主人的亲友。虽然这样有很多的操作空间，但他们主要的还是遵从主人的意见。此时，柳山艰难地爬上小白的背上，正准备前往山谷。见状，张兵立马站出来，皱着眉头劝道：“好了好了，老柳，你这断了一条腿，就别蹦跶了。”说着，指向山谷上空。梦瑶和小金已经将徐队带回来了。柳山神情一愣，抬头看去，柳梦瑶在天空上欢呼，小金略的飞行，以老鹰捕食的姿势，用爪子一把将徐琛给抓了起来，随即迅速爬升。此时，小金快飞到他们的头顶了。哎呀呀！徐琛的凄厉喊声传来。小金，咱们别下去，直接回家。柳梦瑶见状，赶紧说道。咕，小金歪了歪脑袋，表示疑惑。现在下去的话，我会被老爸骂死的。先回去，先回去。柳梦瑶骑在小金的背上，赶紧催促道。看到下方山谷边缘，柳山那一脸愤怒的表情，似乎正等着他下去，然后便要开启他的说教模式。柳梦瑶不禁打了寒战。啊，死鸟，你给你等着。呵呵，小金的爪下，徐琛被抓了个结结实实。由于飞行速度太快，风灌进了他的嘴里，导致张口就是胡言乱语。唰，小金双翅一扇。化作一道金芒掠过天际，往林岭城方向飞去。这，众人扭头看向柳山。柳山，不好意思，给大家添麻烦了。柳山面带愧疚的道歉。鉴于一开始柳梦瑶的冲动行径，整个同乡共济会百余人和杨国友等人多多少少都受了点伤。要不是张兵指挥的到位，给队伍的指令是带走柳梦瑶，然后就是防御性撤退，所以并没有造成人员死亡。但有几名受伤比较严重的成员。日后估计也跟柳家父女一样，是个残疾了。他此话一出，队伍那几名残肢的成员顿时默然无言。好了，这件事我们不要在这里说了。张斌也感受到队伍里的气氛有些不对劲，赶紧摆手打了个圆场。山谷内还有几百个皈依者，此地不宜多留。我们先回去看看徐队怎么样了。说完，他振臂一挥，带着队伍撤离此地。等同乡共济会的百余人以一副狼狈的姿态回到城里时，还是掀起了一阵波澜。不少路人纷纷议论着，林岭城附近居然出现了上千名皈依者，吹吧，你就听他们会长吹吧，还上千名，上千名皈依者，你觉得他们能回得来吗？也是啊，同乡共济会这队精锐也就百余人，遇上千名皈依者，估计骨头都要被啃碎。不是听说玉龙帮要跟他们在城外决战吗？那就是了，同乡共济会的人肯定是被排在十六位的玉龙帮给阴了。啧，不过玉龙帮的人呢，估计在开庆功宴吧。人们宁愿相信同乡共济会被城内势力给阴的，也不敢相信林岭城周边有数千名皈依者扎堆。林岭城中心区庄园，张兵带着队伍一百多人匆匆赶来。然而到达现场时，柳梦瑶仍然骑在小金背上，一脸颓丧。之前柳山在战场打晕他后，兽皮将他大半个身子紧紧绑在小金背上，迫使他无法动弹，所以柳梦瑶根本下不来。百余人进入庄园内，柳山阴沉着脸。他迅速从小白背上下来，快步走到柳梦瑶跟前，气恼地解开绑在他身上的兽皮，然后他忍不住狠声训斥道：“柳梦瑶，你真是太不像话了！你知道你的擅自行动害的队伍的兄弟有多惨吗？你以为谁都像你一样，没了两只手臂，还能整天嘻嘻哈哈的吗？”面对父亲的训斥，柳梦瑶自知犯了大错，他低着头不敢出一声。此时，张兵聪赶紧上前拉住柳山的衣袖，劝解道：“老柳。”你这话说的太过了，梦瑶是你的女儿，你一个做父亲的说这种话干什么？说着，他将柳山拉到队伍这边，皱着眉头，低声对众人道：“真要论起来，这事情可大可小。大家想想看，今天我们出城的目的是什么？还不是为了跟玉龙帮的人打一场？但还没到地方，我们就发现了他们的诡计。了解到我方实力不足以战胜玉龙帮，要不是徐队出手，我们估计今天要死更多的人。后续帮助一下徐队又怎么了？再说了。”说不定当时的我们帮的还是道忙，老柳啊，你的思想要转变一下。如今这个世界，大家早就做好把脑袋挂在裤腰带上的准备了，残疾好过死亡啊！众人听完张兵的话，顿时陷入了沉思。是啊，
，就算今天不出去，平时狩猎也还是会死人。死人都是常态，更别说残疾了。还有，要不是有徐琛压阵，他们大部分人率先就死在玉龙帮这群人的手里了，估计还到不了山谷呢。老张，我知道了。柳山也想明白了，他转身走向柳梦瑶那边，叹了一口气，问道：“梦瑶，以后不要再这么冲动了，知道吗？”柳梦瑶抬起头，满脸内疚，小声道：“老爸，我知道了。”等琛哥哥把我双臂恢复了，我给他们治疗。刚刚他也看到那几个被人扶着走路的成员，他内心也是愧疚。不过换作再次发生这种事，柳梦瑶还是会义无反顾的去救徐琛。行了，这事就这么过去了。张斌这时笑着走上前来，摆了摆手，问道：“梦瑶啊，徐队在房间里休息吗？”他不在。柳梦瑶摇了摇头，不在。张斌面色一愣，他记得徐琛当时受了很重的伤啊，这时候不休息，还能去哪玩呢？他紧接着问道：“那徐队去哪里了？”柳梦瑶转身看向身后窝棚，他在小金的窝棚里睡着了。众人闻言抬头望去，一个用杂草堆叠出来的巨大鸟窝中，徐琛右手抱着颗金蛋，仰头大睡。第八十章八剑四个手环。等徐琛醒来时，天已黄昏，他感受到胸口处有几股暖意源源不断的输入到自己体内，伤口的疼痛感也减少了些许。徐琛眼睛睁开了一条缝，发现眼前有两个女孩。他们手掌被一层微弱的白光笼罩，此刻正贴在自己的伤口处，这是在治疗他。在两个女孩后面还站着一排十几个年轻女孩，应该全都是张兵叫过来给自己治疗的。此时，在不足十米处的石椅上，柳梦瑶撅着嘴，小脸蛋上写满了不悦。她盯着那些治疗系女孩，不满的向张兵问道：“张叔，治愈系只能是女孩吗？”张兵正和杨国友他们谈话，后面突然冒出这么一个问题，他转头苦笑道：“也有男的，有男孩的话。”为什么不让他们来？柳梦瑶皱了皱眉头。杨国友听到问题，当即就笑着抢答了：“嘿嘿，这不是为了照顾徐队吗？男孩治疗那肯定没女孩子治疗好呀，女孩子比较细心嘛。”切，臭不要脸！这时，李燕一脸鄙夷的啐道：“你的那点坏心思，在场的人谁不知道？”他们在场的十几个人将各自势力内所有的治疗系喊来，总计有五十多个。杨国友非得多事，从中挑出十几个身材不错、长相可人的女孩去治疗徐队。还美名其曰道：“美人疗伤，治疗速度增加 50% 我呸！无非就是想巴结徐队。要不是如今条件有限，估计这货要让治疗系的女孩们穿上 Q 去内衣去治疗。哎，你不要乱讲哦，小心我告你诽谤。”杨国友自知理亏，面带心虚的对了回去。好了，你们别吵吵了。这时，柳山走过来打断道：“我刚刚去看了徐队的伤口，这都两个多小时过去了，还没有痊愈的迹象。我估计啊。”那个蓝袍男人在砍伤徐队时，刀上面抹了某种特殊的毒，不然换个正常人连续治疗两个小时，不说彻底恢复，至少伤口的疤也会消减一些吧。此话一出，众人也开始讨论起来了。不会吧，毒这种玩意儿从未见过呀！杀戮游戏中，你没见过的还多着呢。那咋办？徐队胸膛上的那个伤口深可见骨，痊愈不了的话，老柳，你怎么看？我感觉肯定是某种毒素抵挡了治疗效果。我建议。用刀子把徐队伤口处的肉刮掉一层下来，柳山神色认真的说道：“众人，怎么感觉？”老柳掺杂了一些私人感情在里面。知情的人在听到柳山的话之后，都不由自主的将目光扫向一旁的柳梦瑶：“看我干嘛？”柳梦瑶疑惑道。张斌抬手揉了揉太阳穴，嘴里极小声的嘀咕着：“男大当婚，女大当嫁，如果两厢情愿的话。”嗨，这时徐琛从鸟窝里突然坐起。一旁为他治疗的两个花季少女被吓得脸色一惊，一屁股坐在地上。随即，他们转头结结巴巴地喊话道：“会长，徐队他他他醒了。”徐琛咂了咂嘴，替他们把话说完。随即，他发现右手还抱着颗蛋，一旁的小金瞪大着鸟眼看着他，暂时没收24个小时。谁让你公报私仇？徐琛瞥了他一眼，咕。小金低了低头，试图缓解尴尬。徐琛也没再管他。抱着蛋从窝棚里走了出来，此时张兵等人纷纷跑了过来，见他们要开口，徐琛立马摆了摆手道：“好了，我没事，就是体力消耗的太猛，刚刚就是想休息一会儿。”闻言，杨国友瞪大眼睛看着他胸膛上有半臂长的伤口，问道：“可徐队，你的伤口？”徐琛低头看了看，轻松道：“哦，你说这个啊，还有点痛，我勉强能忍，明天就好了。”这时，柳梦瑶以一种充满喜悦的神情，晃动着两只空袖子。急步向徐琛奔来，他直视着徐琛，语气中充满了关切与欣喜。琛哥哥，你终于醒了。嗯
，醒了。见着他，徐晨嘴角露出一丝温柔的笑意，他抬起手，轻轻的抚摸着他那可爱的小脑袋瓜。今天要不是有柳梦瑶带着小金来接自己，估计他都不知道自己要被那群老鼠追到哪里去。然后他扭头环顾四周，疑惑道：“都这么晚了，你们这么多人都在这，怎么还不准备晚饭呢？”此言一出，众人不禁愣住。不是，大哥。他们这么多人在这，可不是在游手好闲啊，而是在担忧你的伤势呢。结果你自己却毫不在意，跟个没事人一样问出这种话。嗨嗨，大家赶紧动起来吧！张兵清了清嗓子，对着柳山说道：“老柳，这里你熟悉，你带兄弟们去生火做饭吧。”说完，他又朝围观的众人摆了摆手：“别看热闹了，赶紧去帮忙。”是，在打发走周边的人之后，张兵瞥了杨国友等人一眼，然后小步走到徐琛面前，低声说道。徐队，我有个事情想跟你说一下，我们进屋谈。徐琛古怪的看了他一眼，点了点头。好，二人刚步入屋内，张兵立刻转身将大门关上，接着从口袋里掏出一个黑色空间手环，递给徐琛，低声说道：“徐队，这是那个玉龙帮首领的空间手环，是白色品质的。我已经检查过了，里面大约有十万经验值的魔晶，主要是品质很高，也不知道他怎么获得这些高等级的魔晶的。这些魔晶交由您来处置。”徐琛没有说话。接过后，立刻查看了一下空间手环。正如张斌所说，这里面的魔晶品质都很高，全都是三十级上的魔晶。当然，相比起现在游戏版本来说，品质的确算是很高了。他记得那个玉龙帮的陈龙连三十级都达不到，更不可能狩猎到这些等级的魔晶。从四天前与玉龙帮成员和那些皈依者的对话来看，估计最近这段时间，他们之间又发生了几笔人口交易。沉思片刻后，徐琛立刻得出了结论：这些魔晶不属于这个世界。就如同今天所见的那些蓝袍人一样，他们同样来自异界。好的，那徐队你先休息。张斌点了点头，立刻打开房门走出。嘿，还真不朝我有好处啊！徐春面色古怪的看了一眼他的背影，又将目光转向自己右手腕上的三个颜色不同的空间手环。青色是他是自己的，白色是皈依者首领的，黑色是异界礼仪的。现在他手上又拿着一个白色空间手环。徐春刚刚在小静的窝棚中醒来时。他就粗略地检查过手腕上那两个手环，然后他就被里面天亮的资源震惊到连声咳嗽。第八十一章，战利品丰收。徐琛带着几分期待的心情回到了房间内，开始有条不紊地整理起他的战利品。张斌刚刚给他的那个空间手环，不用过多整理，除了十万点经验的魔晶外，还有一根灰色品质的法杖。武器：素白之杖，品质：灰色，特性：一、精神力传导正百分之五。二技能伤害正 2% 法杖的外观朴素至极，通体呈现出一种冷白色，犹如一根被剥了皮的白杨树枝。无论怎样看，都只觉得这法杖十分的劣质。精神力传导，通过将一丝精神力依附在武器上，玩家能够增快施法速度，从而在战斗中抢占先机。然而，对于徐琛这样的战士来说，这个特效似乎并没有太大的吸引力。但他看中的是可以不用手动摸施。至于说什么施法速度，嗯，手速有多快，刀就有多快。徐琛拿着它，轻轻挥舞了几下，发现它异常轻巧，仿佛没有重量一般。他沉吟片刻，心中已经有了计较。虽然是灰色品质的法杖，但总比没有好。拿去给瑶瑶当玩具也不错。等等，他突然想到了一个重要的问题：瑶瑶好像还没有手。他忍不住苦笑了一声，那还是等他手长出来再说吧。说着，徐琛将法杖随手丢进了空间手环之中，然后他又拿出了从皈依者那里获得的空间手环：绿色两界纬度令牌一，白色。精神果十三，灰色祭祀方丈一，无色声音女性头颅十三，无色盾主男性臂膀七，无色未煮熟的夫妻肺片。翻到后面，徐琛看得直皱眉头。空间手环里的后续，除了二十几万经验的高品质魔晶外，就是只有人类玩家的内脏了。那是一堆无色的声音女性头颅和盾主男性臂膀，以及一份未煮熟的夫妻肺片。这些物品散发着浓重的血腥味和腐臭味，让人感到极度的不适和恶心。这是一个重口味的开箱。没办法，空间手环的原主人是食人皈依者。徐琛将有用的东西全部拿了出来：道具、双界维度令牌、反面、品质、绿色。介绍：手持正面令牌的人可感知手持反面令牌所在世界的大概方位。该道具仅供两界使用，若在同一世界，道具规则无法生效。这就是为什么异界之人能找到对方的原因了。跟徐琛猜的差不多，这是反面令牌。正面令牌肯定是在异界之人的空间手环之中，但他目前并不心急。道具：精神果十三，品质：白色。介绍
，一种天然生长出来的神奇果实，生长环境的四周常常伴有大量稀有魔物的守护。游戏 3.0 版本会出现该植物，最低品质为白色，吃下一颗精神属性加一，每个品质每人最多吃二十枚。这是个好东西，属性的果实放在什么时候，价格都是异常的高昂，毕竟这是提升上限的。但对徐琛这个噬魂天赋拥有者的用处似乎不大，先留着。该空间手环中那个祭祀手杖没多大看头，这是食人归一者的武器，特性跟之前那个法杖效果差不多。随后，徐琛看向最后一个黑色的空间手环，道具：空间手环，品质：绿色。介绍： 30立方米储存空间，内心有些忐忑不安。上次他的运气就不怎么样，开出了一堆灰色品质药剂和某些 X I 玩具。可眼前这个空间手环，可是来自47级的异界之人。徐琛就不信这次自己运气还能那么差。让我看看你的里面。徐琛目光锁定空间手环，话语间气势十足。绿色，双界维度令牌，正面。绿色，疾风刀者的青碧铠，左一。绿色，技能是 1,429 白色，技能是 3,572 超啊！徐琛怀着期待的心情打开了空间手环，然而最初并未看到他所期望的蓝色字样，差点抑制不住内心的失望而怒骂出声。但当他继续翻看时，眼前的景象让他的大脑瞬间短路。无法置信的瞪大了眼睛，绿色品质的技能石竟然有近 1,500 枚之多，而白色品质的技能石更是多达 3,500 多枚。它们虽然不如绿色品质，但数量之多也足以让人震惊。除此之外，还有75万经验的魔晶静静的躺在那里。哎，不是，你特么货运司机啊？运货途中被我截停在半道上了是吧？辛辛苦苦来一趟蓝星，特意过来做散财童子的。将手中的空间手环放下，徐琛深吸一口气。试图让自己冷静冷静，前两个空间手环的资源加起来，还不如这个异界之人的空间手环中的资源对他帮助大。里面的资源，特别是绿色品质的技能石，无疑是目前对他帮助最大的。要知道，这可是打开蓝色技能的一把钥匙。目前蓝星上是没有绿色品质的技能石，就算游戏更新到 2.0 版本也不会有，只有到达 3.0 版本后，高等级的魔物才会掉落。也正因如此，绿色品质技能石才尤为珍贵。呼吸。看来运气并没有想象中的那么差，徐琛的脸上终于浮现出了一抹难以掩饰的激动之色。玩家：徐琛，等级：十零幺零零零零，力量： 203噬魂34加静魔体 50% 73.5 体质： 228噬魂23加静魔体 50%80 敏捷： 226噬魂30加静魔体 50%79 精神： 110噬魂12加静魔体 80%。二十五点六，天赋噬魂黑色，储备属性点零，储备经验值九千九百零二，技能 L V X 静魔不可升级，黑色 L V 三强化复眼可升级，白色 L V 四刀具大师可升级，白色 L V 一连续刺步可升级，白色 L V 一五段斩不可升级，蓝色 L V 一肌肉强化不可升级，绿色，这三个对他帮助极大的技能。今天总算是熬到出头了，并且至少有一个技能能达到蓝色。徐琛赶紧将技能十一枚一枚的取了出来，开始了技能的升阶之路。徐琛选择第一个升阶的技能是强化复眼 ，L V one、L V two、L V three、L V four、L V nine。提示：您的强化复眼技能已达到升阶绿色潜力的条件，请从以下四项选出两条后续提升路线：一、广角视野；二、远观视野；三、动态视力。四危险感知，从绿色潜力以下跃升至更高层次的辅助类技能。当达到绿色潜力时，必须面临选择该辅助类技能后续专业精通方向的抉择。徐琛看着四个选项，沉思片刻后，做出了该技能的精通方向：动态视力加危险感知。第八十二章全面升阶。今晚来我房间。L V 一鹰隼之眼可升级，绿色。技能介绍：消耗精神力开启状态后。玩家的视觉系统能够快速调整焦距，将目标清晰地呈现在视网膜上，同时也能感知速度和方向。灵敏的视觉给玩家带来细致的洞察力，不限于视野内也能感知危险大致方位。看完技能介绍后，徐琛也没有多想，准备试验一下，开启鹰隼之眼。陡然间，瞳孔猛地收缩了一下，随即立刻又恢复到原样。若是有人远观的话，能清晰地感觉到他眉宇间突然透出一股锐利之气。徐琛从床头柜拿起镜子照了照。瞳孔的颜色也变得更为深邃，并且瞳孔的外圈多了一个银白色的圆环。双重瞳孔，徐琛目光环视了一圈房间，嘴里自言自语道：“强的有点过分了哈。”
，阴损之眼的效果比强化复眼的效果强上数倍。他的视觉不再受到光线的限制，即使在黑暗的环境中，他也能看到周围的一切，甚至能感知到空气中微小的气流变化。这辅助升级的太值了，不愧是从一开始就跟着自己的技能。关闭技能后，徐琛立即压制住了内心的欣喜，因为接下来他还有两个技能要升级。随后。他再次从空间手环中取出一大把白色品质的技能时，开始吸收。LV 一刀具宗师刀中刻可升级，绿色。技能介绍：在玩家单手或双手持握类刀型武器时，自身的力量属性增长 20% 敏捷属性 20% 之后，该技能每升一级，力量与敏捷属性增加 1% 新增：消耗精神力。玩家可在挥刀时释放一道长50厘米的刀气，刀气伤害以玩家当时的固定力量属性点为基准增强 5% 距离为25米。刀气释放距离超过25米后，伤害会快速衰减。LV 一连续刺步、连续抱步可升级，绿色。技能介绍：消耗精神力开启后，玩家可以提升直线冲刺的速度。如果玩家能在执行线路中找到踩踏点，每次可提升最初速度 5% 最高 40% 一旦玩家转变冲刺的方向，加速效果将会被打断。新增特性：处于踩踏姿态时，双腿力量增加 20% 升阶的这两个技能，在原有的基础上加强后，还都有了新增效果。特别是刀中刻的新增效果，刀气，百分之五的伤害加成，虽然只有二十五米远，但是徐琛看到这里，感动的差点热泪盈眶。有了这个勉强算是个中程攻击的技能，他再也不用发动攻击时将整个人贴都在别人的脸上了。至少在战斗时被对方拉开距离，他还能有手段反击。之前敌方远程技能扔过来的时候，徐琛要么是靠躲闪，要么靠刀身格挡。要知道，这两个动作都很消耗体力和状态的。而有了这个新增的刀气技能。他在战斗时，只要保证对方处于自己25米范围内，那么他就能一边挥刀格挡，一边用刀气进行反击。这简直就是在原有基础上给他的战斗方式来了个翻天覆地的提升。至于连续抱步加强后的新增效果，处于踩踏姿态时，双腿增幅 20% 的力量属性，对于徐琛来说，同样是个质一般的加强。他的基本盘都是近战，有了速度，他便退可守，进可攻。对于这一增一改的两个技能，徐琛表示真香。他目前还持有 1,429 枚绿色品质的技能石，这些技能石能够将一个技能提升至蓝色潜力。然而，徐琛并没选择立即升阶，而是决定将其保留，以备不时之需。这是因为这三个技能已经相当全面，倘若日后遭遇难缠的敌人，他可以随时选择升阶对自己有利的技能，以增加自己在战斗中的胜算。然而，就在他沉浸在技能升阶的快感中时，房间的门突然被踢敲了一下，嘟嘟，那清脆声刚落。柳梦瑶那急性子的声音便传了进来：“琛哥哥，吃饭了，吃饭了。”徐琛赶紧抹了一把脸，将脸上那由内而外的喜悦收敛，快步走到门前，一边答道：“好的，我这就来。”将房门缓缓打开，一双如星星般扑闪扑闪的大眼睛直勾勾地盯着他。柳梦瑶就这么站在他面前，带着一丝疑惑和期待。“琛哥哥，你一个人在房间里干嘛呢？”徐琛微微一笑，语气中带着一丝轻松和若无其事：“没干啥。”就是在房间里睡了一会儿，走吧，我们赶紧下去吃饭去，别让他们久等了。说着，他便率先走下楼去。然而柳梦瑶却站在原地，没有立刻跟上。见他下了一楼，他赶紧钻进了徐琛的房间里，耸着鼻尖，狠狠地嗅了嗅。随后，柳梦瑶的眼中出现了一丝疑惑：“咦，琛哥哥的房间里居然没有奇怪的味道？之前看的小说里似乎不是这么写的啊。男人经历了坏女人的挑逗之后，得不到就会找个隐秘角落里独自发现。我记得。”你记得什么？这时，徐琛突然出现在他的身后，刚下楼梯，却没听到柳梦瑶的脚步声，担心他一个没有双臂的女孩生出莫必要的意外，他又赶紧爬上了楼梯，却没想到这小妮子溜进了自己的房间，还在原地嘀嘀咕咕着些什么。哎呀，柳梦瑶身体被吓得一抖，扭头看去，徐琛正一脸好笑的看着他。我，瑶瑶，你溜进我房间干嘛？徐琛似笑非笑。你，柳梦瑶一脸震惊。难道琛哥哥该不会全部都听见了吧？我我还能说什么呢？总要补救一下吧。柳梦瑶越想越是羞耻，神情不知所措，一抹红色从她的脖颈处一路蔓延至耳垂。没什么，既然不想说，那就算了。下楼吃饭去。徐琛看他一脸惊慌失措的模样，有些想笑，到底是个小姑娘，女孩子嘛，长大了总有一些自己的小秘密，她这种大老爷们才没那个劲儿去管呢。琛哥哥，柳梦瑶皱着眉头，瘪了瘪嘴。他不确定徐琛是不是全部听到了，但藏着掖着一直都不是柳梦瑶的性格。作为话痨的他，向来都是有什么就说什么的。
，奄奄藏藏久了，说不定导致两人之间产生隔阂，而徐琛也会主动拉远彼此之间的距离。毕竟，嗯，小说里是这么写的。于是，柳梦瑶咬了咬牙，狠下心来直接交代：“琛哥哥，其其实我刚刚说的是，嗨，女孩子有秘密很正常，证明瑶瑶也长大了。”徐琛打断了他的话，微笑着安慰他。然后他突然想起了什么，压低声音在他耳边说道：“瑶瑶，如果你今晚有空的话。”说到这里，徐琛朝他挑了挑眉头，神秘的笑了笑：“今晚来我房间，琛哥哥给你一个大大的惊喜。”嘿嘿嘿，他刚一说完，就朝楼下走去，留下一脸震惊的柳梦瑶。此刻，柳梦瑶整个人都僵硬了，宛如晴天霹雳，以至于徐琛后面跟他打的那声招呼，他是一个字都没听进去。柳梦瑶愣在原地，脸上的表情变化的极快，一会儿忧，一会儿喜，一会儿羞，接连变换不断。琛哥哥，他肯定是全部听到了吧？一定是。那那我今晚到底。第八十三章，九局惊喜，三项技能得到了全面提升。徐琛心情大好，连胸口传来的疼痛都变得有些微不足道。这些提升的三项技能不仅增幅了他的视野，还提升了他的力量和速度，更赋予了他一个忠诚攻击手段。之前。他还从异界之人尸体上摸到的一个无法升级的蓝色技能——五段斩 ，L V 一五段斩不可升级。蓝色技能介绍，在连续消耗精神力的过程中，玩家可以进行五次挥斩，每一次挥斩命中目标，玩家的移动速度和力量会逐步叠加。五刀全部命中目标后，玩家的力量和移动速度将得到总计 10% 的提升，并且这个效果将持续一分钟。五段斩与他的连续爆步有着相似的效果，两者都需要叠加攻击次数才能发挥出最大的威力。然而，当徐琛详细比较了这个蓝色技能与自己其他升阶后的技能介绍后，他发现五段斩这个蓝色潜力技能远远不如自己绿色潜力的技能强大。其实，关于这一点，徐琛早就有所察觉。肌肉强化这个绿色潜力的技能，现在对他的战力增幅近乎于无。由天赋噬魂所获取的不可升级的技能效果，是按照尸体死前的实力来衡量的。也就是说，这类不可升级的技能仅仅相当于情人般的存在，可升级。并且耗费大量资源提升上来的技能等于妾室，而本命技能就是正妻了。嗯，大概可以这样形容：庄园外，一张圆桌上，徐琛坐在主位，张斌和柳山分别坐在两侧，剩下的都是杨国有一众势力首领。徐琛来之后，自从徐琛来了之后，这里的热闹氛围一下子变得有些拘谨了起来，众人也不再大声说笑。直到张斌派人从驻地里拿来了一个箱子白酒，大家这么一喝，菜过五味之后。一个个便都打开了话匣子。饭桌上，张斌连续两瓶白酒下肚后，他的神智开始变得模糊起来。他大声的提议道：“杨老弟，你那个自在楼就撤了吧，直接并入我们同乡共济会旗下，前途大大低有。”听到这话，杨国友轻蔑的看了他一眼，然后踉跄的起身，走到张斌的面前，拍了拍他的肩膀，嘲讽道：“张哥，喝了点马酿就放狗屁是吧？你凭啥让我们并入你啊？你还没这个资格哦。”说着。他身子歪歪扭扭，抬手指向主位上的徐琛。只要徐队肯来我们自在楼压阵，我立马跪下当小弟，并且每天端屎接尿的伺候着。你也是马尿喝多了。一旁的李艳见他放肆，赶紧将他拉着坐下。但张斌听了他这话，内心顿时就冒火气，拍了一把桌子，猛然站起身：“你说什么？”然而徐琛才懒得搭理这群酒鬼。这群人喝醉了酒，什么逼话都说得出。他正好吃完饭，点燃了一支烟后，直接起身。跟众人打了个招呼后，便走向了另一桌。这一桌家人多是刚才为徐琛疗伤的青春少女，其中更包括了一脸稚气的柳梦瑶。一个身材高挑的女子正在亲昵的喂她吃饭，同时带着些许严肃的语气教授着某些诀窍。瑶瑶啊，你高中看的那些言情小说都是假的，你还小，等你长大一点就懂了。我已经十八岁了。柳梦瑶不满的咽下口中的食物，扭了扭身子，空荡荡的衣袖随着她的动作摇曳生姿。十八岁也还小哦，再大一点点。当然，最好是。女孩瞥了一眼她那两只空袖，瞬间住口。小姐姐，你还是教我一点有用的吧。刚刚，刚刚琛哥哥在楼上跟我说，让让我今晚去他房间。来看西西。讲到此处，柳梦瑶的神态已是扭捏到不行，最后更是低着头闷笑了起来。看似是句句真心话，实际上却是在当众宣誓主权。只是她这宣誓的不太得当，因为这一桌子的女孩都明白自己的斤两。他们也清楚，徐琛这种人物不是他们能觊觎的，所以他们也并没有那个心思。嘻嘻嘻，柳梦瑶羞的脸色耳垂粉红，嘻嘻傻笑个没停。最后见整桌女孩都面色古怪的看着他，以为他们都羡慕自己，柳梦瑶内心就更是畅快了。他把头扭到一边，
用肩膀抵住笑声，哼哧哼哧的。殊不知，在场的唯一小丑就是他自己。这时，徐琛咬着烟走了过来，他见整桌人都在意味深长的看着柳梦瑶一个人在傻笑，不禁好奇问道：“聊什么呢？笑得这么开心？”“嘻嘻嘻，哥。”柳梦瑶止住笑声，扭头看去，他脸色红彤彤的，就好像喝了酒一样。“琛，琛哥哥，你吃完饭了？”徐琛点了点头，问道：“嗯，瑶瑶吃饱了吗？”闻言，柳梦瑶余光瞥了一眼旁边那个小姐姐手上的半碗肉汤，点了点头，道：“吃完了，那就好。”徐琛点点头，扭头看了一眼正在跟张斌他们拼酒的柳山，压低着声音说道：“走吧，趁着柳叔还在喝酒，咱们去楼上。”啊！柳梦瑶浑身一怔，瞪大眼睛，支支吾吾道：“琛哥哥，现现在吗？”徐琛缓缓点头：“那当然。”现在柳叔正好忙着跟他们喝酒，我们悄悄的上楼，他肯定不会注意的。此话一出，整桌的女孩看他的眼神顿时变了。之前见徐琛年纪轻轻，实力却如此强横，众多势力首领在他面前都得低声下气。女孩们对他的感官一直都是天之骄子，没想到徐琛竟是这种变态色胚。柳梦瑶才十八岁啊，单纯、乐观，身体还残缺两只手臂，没想到他竟然敢。整桌的女孩看徐琛的眼神充斥着厌恶之色，渐渐于对方的地位和实力，此事他们也不敢出声，只能以惋惜的眼神看着柳梦瑶。可可是，琛哥哥，这也太突然了，瑶瑶还没有心理准备呢。柳梦瑶微微颤抖着身子，抿了抿嘴唇，脸上满是羞涩。这有什么可准备的？徐琛古怪的看了他一眼，内心寻思着，最近的柳梦瑶真是越来越古怪了。哎，可能是女孩的叛逆期吧。赶紧来哦，我在楼上等你。等下直接进门就好了，我不打反锁。说着，徐琛率先转身上楼。见他离去，柳梦瑶站在原地，脸色写满了纠结。他扭头看向刚刚给他喂饭的女孩，似乎想从她口中得到一些意见。瑶瑶，你别为难我，大人物事情我不敢多说，但事已至此，我觉得有些事情还是需要自己去面对。女孩脸上写满了愧疚之色，说完，她便将头低下，不再出声，内心只能为他祈祷。但这话瞬间让柳梦瑶领悟。脸上的纠结消散，露出一抹笑意，感谢道：“我懂了，玲玲姐。”说完，她满脸期待，便迈着开心的步伐朝楼上跑去。一桌的女孩看着她进屋的背影，不由得为其哀伤。可恶啊！那个人肯定会把瑶瑶吃干抹净，然后沦为她的床上玩物。没救了！就在他们议论没多久，很快，楼上房间内就传来了柳梦瑶哭腔声：“琛哥哥，我讨厌你！我，我要一天不跟你说话。”他这两句话。被楼里楼外的众人听了个完全。第八十四章闹剧结束，入城费分配。哒哒哒，柳梦瑶满脸写着委屈，泪水在眼眶里打转，跺着脚就往楼下跑去。我鼓足生平最大的勇气，结果，哼，反正这一天之内，我绝对不会再理琛哥哥了。我要让他愧疚。嗯，言情小说里面就是这么写的。看着柳梦瑶突然跺脚离去，房间内的徐琛脸上不禁流露出些许古怪的神色。他低头看向手中的空间手环，眉头微微皱起，心中疑惑道：“难道柳梦瑶觉得我给的魔晶少了？这没道理啊！他那呆萌的性格，哪里会在意魔晶的多少？那肯定是青春叛逆期了。”徐琛一脸无奈，本想着越过柳山这个监护人，用资源将柳梦瑶这个被自己视为亲信的女孩提升一下属性，至少在再生药剂没有买到的情况下，让她也能拥有一些自保之力。毕竟，如今徐琛走的不是前世的老路子了，前世的他。狗在队伍里打杂两年半，现在他刚猛的一逼，日后徐琛肯定经常会在生死边缘游走，而他的后方必须得有一个超级奶妈照应。禁魔的反噬效果实在太强，若是哪一天他无法控制住使用了禁魔，然后身受重伤的同时，禁魔效果结束，伤势爆发。如果到了那种时刻，也只有柳梦瑶一招红色潜力的治愈之手，才可以将他从阎王那里拖回来了。这时，徐琛顿了顿，回过神来。他突然想起刚刚柳梦瑶这个小妮子对自己说过的话，一天都不会跟自己说话，这，这也太棒棒了。徐琛更希望是两天，亦或者是三天，免得他整天没事老追着自己絮叨。随后，徐琛将门窗关上，躺在床上安心的睡了过去。此时，庄园楼下，自从柳梦瑶从楼上下来之后，就一直将脑袋伏在餐桌上，一句话都不说。可楼下的众人都听到了刚刚的动静，现在。他们围在柳梦瑶的身边，不敢说话。柳山瘸着个腿，满脸酒气，连拐杖都拿不稳，摔了好几跤才走到女儿的身边。可问了半天，女儿也不出声。见状，
，柳山只好将事情往最坏的方向去想了。他怒从心中起，仰头朝着楼上骂道：“徐琛，你个……哎，嗯嗯！”刚开口，人群中的张斌顿感不妙，他迅速上前一扑，将他扑倒的同时，伸手一把捂住了他的嘴巴，压低声音狠狠道：“老柳，特么马尿喝多了？嗯嗯，你没喝？我喝了也被你一句话给喊得醒酒了。呜、哦，放开我！”你听我替徐队解释，这么多天你还不知道徐队是什么样的人吗？嗯嗯，少放屁！你想想看，徐队白天在山谷那边是杀人的血腥场景。嗯嗯，我不管。就在这两个大老爷们正趴在地上焦灼之时，杨国友已经从治疗系的女孩那边和柳梦瑶的只言片语中猜测到了一些什么。他脸色古怪，内心感慨道：“原来这是个女追男的戏码，结果是男的看不上女的，女的恼羞成怒，然后。”怕在众人面前丢脸，所以在父亲面前只字不言。嗯，这一集我在新闻上看过。随后，杨国友将地上似乎要打起来的两人拉开，悄悄地将他所猜测的事情告诉了柳山。杨老弟，消息属实。听完，柳山面色一愣。那当然，你别看我长得五大三粗，但我曾经的梦想是成为一名侦探。杨国友拍了拍胸脯，脸色严肃。当然，梦想跟现实往往是有区别的。长大后。他成为了一名专门偷拍明星艳照的狗仔，见他如此肯定，柳山也陷入了沉思。事已至此，旁边的张斌也不想把这件小事节外生枝。他们本来的目的就是过来确认徐琛有没有事，现在既然目的达成，酒喝了饭吃了。天色已晚，众人商量了一下，便各自散去。见大家都走了，柳梦瑶才贼兮兮的从桌子上抬起头来，转头一看，柳山正一脸无奈的看着自己，他尴尬的张了张嘴：“老爸。”柳山摆了摆手，打断，安慰道：“梦瑶，没事的。现在太晚了，回屋里去睡吧。睡一觉，什么烦心事都没了。”烦心事？柳梦瑶微微一愣，随即意识到了什么，笑着点了点头，便起身回了屋里。哎，柳山见女儿进屋，不由得叹了一口气：“女儿长大了呀。”他缺失了两只手臂，本命技能被锁，在这如今这种世道当中，基本是无用之人。而徐琛这个天之骄子，看不上他才是正常。儿孙自有儿孙福吧。柳山摇了摇头，回了自己的房间。清晨，城门外热闹非凡，许多队伍都聚集在这里。如今这个世界，狩猎已经成了全球人类每天醒来之后的工作。以前是赚钱，现在是狩猎魔晶提升等级，本质上并无差别，都是为了生存。此时，同乡共济会也聚集在城门的一侧。但今天的百人队伍之中，出现了许多新面孔。昨天的伤员还未恢复，需要在城中养伤。但徐琛还是带着伤来了。再过几个小时，静魔的反噬就会结束。反正狩猎时，他大部分时间都是闲着的。等反噬时间到了，再让队伍里的几个治疗系队员给他治愈伤口。这时，徐琛看着站在前方带队的人，居然是张奔龙。他不禁疑惑地问道：“哎，小张，老张呢？张斌昨天也没有受伤啊，总不能在城里养伤吧？”闻言，张奔龙转身笑道：“徐队，我爸早上就去开会了，所以今天由我来带队。开会。”徐琛突然若有所思，哦，我想起来了，张斌前些天的确是跟自己提过一嘴这个事儿，是关于入城费分配的会议。整个林岭城里面住着五十多万人，其中有大概有一半人数没有加入势力，也就是说，如果另外二十五万人按照一个人每天出一趟城门，都以十点经验计算的话，这简直就是个躺着赚的生意。徐琛光是想想就觉得眼热。不过，这入城费的分配不是先前就已经定好了吗？到时间就打钱啊！还要开会干什么？第八十五章，难办，那就别办了。入城费是在林岭城秩序恢复后，由赤岭会主导，并与另外十九个势力共同制定的规定。在林岭城混乱时期，赤岭会因其强大的人数和实力，以及所做出的巨大贡献，稳居城内头把交椅的地位。所以，按照一个月前他们谈好的，赤岭会要拿入城费的 60% 剩下的 40% 交由另外十九个势力自行分配。然后， 19个势力经过两天一夜的言语交锋，势力排名15的同乡共济会拿到了 3% 的份额。为了这 3% 张斌今天起了个大早，天刚微微亮，便带着几个手下往赤岭会总部赶去。考虑到林岭城的人流量和近期流民的增多，这入城费 3% 的份额也是一笔丰厚款项。张斌对此很是期待。晌午，林岭城外，同乡共济会的百余人找了个平地，开始生火做饭。由于今天张斌不在。徐琛伤势还未恢复的原因，张奔龙选择稳步路线，高风险的区域一概不去，这就导致了一个上午的时间
，连现在狗见了都摇头的零级鼻涕虫都要他们被砍成三节。反正见到什么就打什么。可即便如此，他们今天一上午的收获仍然比以往少了一半左右。对此，徐晨也不是很在意。前几天的狩猎状况，他也都看在眼里。全球等级排行榜已经进入尾声，再有十名三十级玩家出现，那么《杀戮》游戏 2.0 版本就会更新。在这期间，魔物出现的数量也处于两极分化。要么等级高的离谱，要么等级低的离谱。低等级的魔物比以往数量多得多，高等级魔物虽然少，可一旦遇见，那就是三十级，要么就是三十级稀有，让人防不胜防。徐琛咬着一支烟，独自坐在一棵树下。半个小时前，他的技能反噬已经结束，经过队里几个治疗系的成员治愈下，此时他胸膛上的那道巨大的疤痕已然消失，属性面板也恢复到了的正常水平线。玩家徐琛，等级。十零幺零零零零，力量一百五十一，体质一百七十七，敏捷一百六十五，精神幺幺零。这时，柳梦瑶清脆悦耳的声音突然在徐琛耳边响起：“琛哥哥，琛哥哥，你快尝尝这个大螳螂肉，味道可香了。”徐琛回过神来，歪头看去，只见柳梦瑶白皙如玉的俏脸蛋上，红唇斜咬着一根木签握把，木签上串着一根肉条，散发着一股香喷喷味道。这是他从同乡共济会那边要来的，你吃吧，我不吃。徐琛摇了摇头。柳梦瑶有两点好，不挑食，加记性差。大部分女生都闻声色变的昆虫类、蠕虫类、爬虫类，但只要确定能吃，柳梦瑶肯定得去尝尝。而且她昨晚还哭哭啼啼地说，人家一天都不要跟你说话了啦。结果今天早上徐琛刚下楼，他就立马粘了上来，嘴里絮叨个没停。徐琛问，你昨天不是说过一天都不理得我吗？柳梦瑶答：“昨天是昨天，今天是今天，没错呀。”然后又眨巴眨巴眼，一脸无辜的看着他。徐琛当然无话可说。落日余晖下，今日的狩猎时间结束，队伍在城门口解散。徐琛与柳家父女三人一同回归庄园。就在他们刚走到庄园的路口处，却发现了一整天不见人影的张兵，正一脸颓然的坐在椅子上。听到庄园门口传来的声响，张兵立刻抬起头来，眼中闪烁着希望的火光。他立刻站起身来，朝着徐琛的方向跑去，开口说道：“徐队。”徐琛不解地问道：“老张，你这是怎么个事儿？”张斌叹了一口气：“哎，这件事情说来话长。”徐琛皱了皱眉头：“那就长话短说。”张斌深吸一口气，组织了一下语言：“事情是这样的，今天我去赤岭会的总部开了一个关于入城费分配的会嘛，然后，长话短说。”徐琛不耐烦地打断道：“然后，对方赖账。”这个月入城费 3% 的魔晶，我们拿不到手。张斌赶紧说道：“难道就只针对你们同乡共济会？”徐琛问道。“不止。”张斌摇了摇头。之前领领城前20个势力集团分配入城费，赤领会一家拿 60% 其余 40% 给剩下的19个势力分。然后今天开会，他们只保留前十， 1 1杠二十全部被踢了出去。我们这些被踢出去的，连上个月的入城费的魔晶都不给结算。徐琛沉思片刻后，突然抬头骂道。也就是说，赤岭会一家拿 60% 你们之前是谈了个屁啊！你们是猪脑子吗？赤岭会一家吃六成。说实话，徐琛之前是不知道，现在知道后，他顿时就眼红了呀。张斌被骂得缩了缩脖子，抬手抹了一把秃头，面带委屈道：“徐队，我也是没办法啊。赤岭会家大业大，光手下二十个小头目，单拎一个出来就能跟我打个平手。”好了，你别说了。徐琛摆手打断后，扭头朝一旁的柳山说道：“柳说。”你现在摇摇回去，我出去办点说完，他便转身就往外走去。见状，张斌赶紧跟上。赤岭会的总部在北城区，旧时代这里曾是一所闻名的重点大学。即使经历了地形微调，经过这些天的修缮，校内各种建筑也依然矗立，显得庄严而醒目。现在这里已经成了赤岭会的地盘。徐队就在前面那个教学楼一层，他们新增了个入城办事处，说是从今天开始要彻查入城人员的资料。又为了防止我们去闹事，特别派了个三十级的副会长临时驻守在那里。张斌带着徐琛来到教学楼下，老张，路上我可跟你说过了，无论如何，这个 3% 你是拿不到手了。徐琛瞥了他一眼，没管那么多，知道的，知道的。张斌猛地点头。昨天晚上那顿酒喝完，他从杨国友口中知道了一些消息，知道了前几天晚上徐队到底干了什么，也知道了徐队为什么认识城里那么多势力的头目。所以，张斌的想法就很简单。入城费的分红我拿不到，你们也别想拿到。办公室内，里面只有一张木桌和一个年轻男人。此时
他坐在椅子上，正在悠闲地喝着旧时代遗留下来的速溶咖啡。独独，徐晨礼貌地敲门，问道：“请问你这里是入城办事处吗？”“是。”男人抬头看了他一眼，语气冷淡：“既然这里是办事处的话，我这里有个事儿麻烦你帮我办一下。”说着，徐晨把门外的张斌拉了进来。“这是同乡共济会的首领，他跟我说，他上个月有 3% 的入城费，分红没拿到，麻烦你帮我办理一下好吗？”男人看到张斌后，顿时就意识到了什么。他将手中的咖啡放在桌子上，眼神中露出一丝讥笑。哼，张斌，中午就跟你说的很明白了，你们这种垃圾势力不配吃这份蛋糕。现在你又过来干什么？找死的话，那我们明天城外见。闻言，张斌双目如炬，带着愤怒的目光直视年轻男人，牙关紧咬，却未发一言。然而，徐琛却完全忽视了对方的话，依旧单纯的问道：“所以，能不能办？”呵，年轻男人微抿一口咖啡，摇头嗤笑道：“哎。”我只能说啊，像你们这种垃圾势力都想要分这块美味蛋糕的话，那还真是挺难办的呢。哦，难办啊！徐琛点了点头，随后面色猛然一沉，从空间手环中取出一把 1.7 米长的赤红色大刀，他嘴角狞笑着喝道：“难办，那你他妈的就别办了！”话音刚落，他挥手一刀朝年轻男人脑袋劈了过去。第八十六章，暴打，老哥救我！徐琛一言不合就拔刀，年轻男人面色一变，反应也很快。立刻从空间手环中掏出一柄巨剑格挡，当一声金属音炸响，两股力量碰撞的余波将面前的桌椅全部震得崩塌飞散。年轻男人只觉得一股巨大的力量从巨剑传来，然后被剑身拍在脸上，一颗门牙飞出，身体不受控制的被这一刀劈飞。轰！他直接撞烂了办公室的墙壁，整个人从墙壁窟窿中飞了出去，远远的摔落在教学楼二十米开外的浅水池里，坠落的强烈疼痛让他感到难以置信。自己可是赤岭会的副会长，第三阶段战士系，居然被一个看似毫无攻击性的人从办公室里一刀劈出来。此时，一旁的张兵也是满脸惊愕。从他们进入办公室开始，整个对话过程也就不到三十秒。然后，徐琛突然把刀把对方劈飞了。不是，这几天的保护费都这么收的吗？等等，不对，这里可是赤岭会的总部，对方首领和手下加起来有三万人啊！正当张兵想要劝解徐琛不要冲动时，教学楼外的水池中，那个年轻男人一身湿漉漉的站了起来。他抬起头，紧紧盯着那边的徐琛，脸色铁青，带着几分难以置信的语气说道：“我吴俊杰还没在自家门口吃过这么大的亏。”你，他的话还没完全说出口，砰！只听教学楼办公室地板发出一声剧烈的爆响，漫天尘土飞扬，直接把张斌给盖住了。而徐琛的身影刹那间便瞬间消失。那你现在也算是吃过了。徐琛淡然的声音落下。身影瞬间出现在吴俊杰一侧，右腿屈膝，如同一道蓄力依旧的弓箭，瞬间抽下。吴俊杰只觉得一股磅礴的气流如狂风般劈面而来，几乎让他喘不过气。在这瞬息万变的局势下，他既无暇思考，也无处可退，只能凭借着本能的反应，举起那半扇门般大的巨剑，横挡在胸口。砰！鞭腿与巨剑猛然相撞，发出震耳欲聋的巨响。周遭三米的水花瞬间炸开，难以抵挡的冲击力透过大剑。再次传递到吴俊杰的双臂上，他的胸口涌起一阵气血翻腾，硬抗了这一记鞭腿的强烈冲击，在浅水池里滑行了近乎十米远。是，见状，徐琛摇头嗤笑一声。这个吴俊杰也算是第三阶段屈指可数的好手了，自知力量不敌，还知道主动防御。但徐琛也没有用全力，可以说从一开始他就没想过打死对方。他眼红的是林岭城的入城费，这种躺赚的生意不比收什么保护费强多了。所以，徐琛也想要，胡吃胡吃。吴俊杰喘着粗气，微微站起身来，他脸上和右臂膀处带有一道红印，分外醒目。这还是自己全力防御且完美格挡情况下造成的，由此可见，对方得有多强。你是谁？吴俊杰抬头，咬牙问道。讨债的。徐琛一脸戏谑的俯视着他，就如同刚刚对方一脸嘲讽的看着自己。只不过现在已经两极反转了，你知道这是哪里吗？你竟敢在赤岭会的总部闹事儿！吴俊杰色厉内荏的喝道。徐琛眉头一皱，谁让你用这么嚣张的语气跟我说话的？话语间，他扛着赤红色的长刀，已经走到吴俊杰的面前，歪头凝视着他。你有种把刚才的话再重复一遍！你他妈！见对方如此羞辱自己，吴俊杰满眼怒火，提起巨剑就要。啪！徐琛反手就是一个逼兜。吴俊杰，你！再抬起右手，把刀架在了他的脖子上。吴俊杰，这时
，办公室里烟尘逐渐消散。张斌拍打着衣服，从豁口处走了出来。他满身都是灰尘，一边走着，还一边吐着唾沫。呸呸呸！早知道不说话了，刚张嘴就吃了两斤灰。哦，喉咙好干。正吐着，张斌忽然察觉到什么，立刻抬头朝前看去，只见徐琛竟然将刀架在了赤岭会副会长的脖子上。等等，徐队该不会要？看着眼前的这一幕，张斌的脸色猛然一变。他的脑海里瞬间闪现出昨天徐琛那发狂的模样，然后又联想到整个赤岭会遭徐琛屠杀的血腥场面。对于这一点，张斌丝毫不怀疑徐琛有这种能力。但是，为了这件事，徐队应该不至于要把他们全部杀光吧？就在他琢磨之际，潜水池处，吴俊杰是吧？徐琛脸色淡然：“杀了我，你也走不出这里。”吴俊杰脸色狰狞：“虽然忌惮徐琛的实力，但这里是赤岭会的总部。”刚刚的二人的战斗动静肯定已经传来了，用不了多久，老哥就……啪！徐琛拿着刀背，狠抽在吴俊杰的脸上。刹那间，吴俊杰脸上再添一抹红晕。我说什么？你答什么？年轻人不要这么气盛。你父母给你取个吴俊杰的名字，就没告诉你识时务者为俊杰吗？这句话吗？徐琛皱了皱眉头。妈的，你有种就杀！啪！操！你死定！啪！您问？啪！我都已经十俊杰了，你为什么还要？啪！对不起，没关系，当当打顺手了。徐琛点了点头，接受了他的道歉。他随后问道：“张斌跟我说，你们保留前十个势力，把后十个势力全部踢掉，是为什么呢？”吴俊杰肿着个脸，缓缓说道：“我哥觉得入城费这个蛋糕有太多人吃了，而且这一个月以来，这后十名势力的等级也没什么长进，根本就不配拿。”听完后，徐琛点了点头。虽然林岭城内众人都自发的遵守规则，秩序也越来越完善，但如今这个实力为王的主基调不会变，上层势力的资源争夺从未有过停歇。不过，入城费这个蛋糕，徐琛是吃定了。你哥是谁？徐琛继续问道。我哥是。吴俊杰的话还没说完，后方百米处一道暴喝声突然炸响。把我弟弟放开！徐琛扭头一看，一个穿着红色衣服年轻男人，脚步沉稳的走了过来，身后还跟着九个手下。男人的长相与吴俊杰有八分相似，但眉宇之间却更加硬朗，眼神中透露出一丝隐晦的怒意。而他身后的那几个人，反倒是一脸不急，嘴角微翘，脚步轻缓，全部都是一副看戏的姿态。吴俊杰见状，脸上立刻露出了欣喜的表情。他向男人投去求助的目光：“老哥，救我！”这个男人正是吴俊杰的哥哥，赤岭会的会长吴俊业。第八十七章入城费，我全都要。在张斌看见吴俊业带着众人走来的那一刻，他立刻跑到徐琛的侧翼，在他耳边小心翼翼地低语道：“徐队，前方穿红色衣服的那位就是赤岭会的会长吴俊业，而后方的九人则是林岭城内名列前茅的九大势力的首领。”闻言，徐琛缓缓地点了点头，笑道：“来的正好，试验实验技能。”他目光扫过百米外的那些人，穿着一身红色衣服的吴俊业，三十五级，他身后九人有三个三十级，剩下六个的平均等级也在二十八级。正当此时，吴俊业目光沉着的说道：“朋友，有事我们可以谈，你先把刀从我兄弟脖子上放下来。”说完，他的眼角余光不经意的瞥了一眼徐琛身后的张兵，心中已然隐约猜到了事情的原委。入城费，徐琛刚开口，吴俊业立刻打断他道：“同乡共济会那 3% 的份额，我可以给，但你要先放开我兄弟。”呵呵，徐琛摇头轻笑一声，戏谑的说道：“吴会长，看来你可能误解了我的意思。”我要的并不仅仅是同乡共济会的入城费，我要的是林岭城的全部入城费。此话一出，他身后的张兵下意识地愣住了，但并未出声。从徐队动手的那一刻开始，他脑海里下意识就预料到他接下来要干什么。回想起两人第一次见面，他就将自己浑身上下的魔晶都搜刮得一干二净，所以这十分符合他的行事风格。另一边，吴俊业听完徐琛的话之后，脸色顿时阴沉了下来，而身后的九大势力首领纷纷冷笑出声。年轻人，你胃口未免有些太大了吧？你以为你是谁？入城费这块蛋糕不是谁都能吃的，真是笑话！识相的话，你最好立刻放开吴兄弟。入城费的事情你就别想了。你不会觉得你能打赢俊杰，你就觉得自己天下无敌了吧？听着这些嘲讽的声音，徐琛脸上非但没有半点怒意，嘴角反而露出一抹笑容。他将目光转向脸色阴沉吴俊业，毕竟他才是这里的画事人。吴俊业看着他，冷冷道。你应该知道，就算我把入城费全部给你了，你觉得你能活过今晚吗？呵，听你这意思就是不给喽。
。徐琛轻蔑的笑了笑，说道：“林领城的入城费，我不仅知道你们会给，而且还会毫无怨言、心甘情愿的给。”话音刚落，他猛地一脚踹在吴俊杰的胸口，噗！吴俊杰一声闷哼，直接被踹飞几十米远，重重的砸进了不远处的教学楼内。看到这猝不及防的一幕，吴俊业顿时勃然大怒：“你找死！”暴喝声在空气中回荡，如同雷霆一般。瞬间，他体内涌起出一团火光。炽热的火焰将他的身形完全淹没，随即凝聚一副威严的火铠甲。只见他从空间手环中取出一根红色法杖，朝空气中一点，一道恐怖的火焰巨剑在眼前凝聚成型。炽热的温度仿佛连空气都在微微扭曲。火焰巨剑长七八米，通体炽热，身周几十米温度迅速飙升。在吴俊业身后的九人更是一个个被恐怖高温逼退五十米远。太热了！仅仅是刚才那一瞬间的功夫。他们感觉自己身上的汗就像被水洗了一般，黄流不止。撒！这时，吴俊业面露震怒，抬手一挥，那柄炽热的巨剑划过一道弧线，朝几十米外的徐琛斩去。炽热的巨大火箭撕裂空气，发出一阵阵令人毛骨悚然的爆裂声。然而，徐琛面色不改，持刀而立，衣襟被炽热的裂缝刮得猎猎作响。就在火焰巨剑进入他二十米的范围，他突然微微一笑，一刀挥出。这一刀。快如闪电，赤红色的刀气从刀身中剥离出来，化作一道璀璨的赤芒，带着凌厉的气势冲向了那道火焰巨剑。轰隆，两股恐怖的力量在空中交汇，瞬间引爆，狂暴且炽热的能量肆意冲击，交汇处中心的十米直接炸出一个焦黑的深坑。紧接着，四周几十米的地砖在这股力量下纷纷被掀飞，炽热的裂风刮过百米，将周遭的灰尘、碎片全部卷起，土石飞溅，尘埃漫天。法师系特效炫酷也就罢了，伤害还出奇的高。待到烟尘渐渐消散，九大势力的首领早早就躲到了百米远的建筑后面。但张兵不知道被气浪掀飞到了哪里去了。吴俊业手持红色法杖，胸前的火焰铠甲依旧炽烈燃烧，就像是一位从奇幻世界走出的赤火将军。他抬眼望向前方，这一眼脸色骤然变幻。前方几十米外，徐春完好无损的站在原地，甚至连衣角都没有半点损伤。他肩上扛着那把超长的赤红色刀，正一脸微笑的凝视着吴俊业。普通法师系的三十五级可释放不出这么炫酷、可这么强力的技能吧？吴俊业没有回话，只是死死盯着他。徐琛无奈的摇了摇头，轻笑一声，语气平静的问道：“入城费给还是不给？找死！”吴俊业闻言，脸色一沉，冷喝道：“他身上的火焰铠甲再次翻涌着熊熊烈焰，又一次蓄势待发。这正是法系玩家的战斗方式。”技能伤害高，附带范围攻击，但释放威力大的技能时需要一定的时间。虽然这时间并不长，但战事瞬息万变。也正因此，徐琛的快速朝吴俊业奔袭而来。不好！吴俊业面色一紧。下一刻，徐琛出现在与他间隔约莫三十米的距离左右的地方，抬手接连数十刀劈出，十几到五十厘米长的赤红色刀气在半空汇聚成璀璨的赤芒，带着凌厉的气势，重重斩在吴俊业的火焰铠甲上。咔嚓！伴随着一声破碎的声响，吴俊业身周的火焰铠甲破碎开来，化为一片炽热的火雨，纷纷扬扬落下。这时，他脸色骤变，瞳孔中映射着惊恐之色，脱口道：“你，你怎么会这么快？”他身上的赤火铠甲是他升级到第三阶段后觉醒的技能，有着极强的物理法术防御效果，还有增幅自己技能威力的效果。没成想，自己的防御却在对方的攻击下一触即溃。哟，龟壳还挺硬。徐晨眼中闪过一丝意外。内心寻思着，我这挥砍出来的刀气，在超过应有的25米距离后，衰减的有点狠啊。算了，刀气也不是自己的主要攻击手段，试验一下也就差不多了。这场战斗也是时候该结束了。回过神来，徐琛凝视着吴俊业，随后猛地单脚狠狠地踩踏地面，连续爆破，砰的一声，地表裂开，徐琛如同一颗炮弹般激射而出。见到这一幕，吴俊业浑身一震，再次给自己身上凝聚出一副赤火铠甲的同时，法杖朝他一指。凭空召唤出五六个火球，直接砸了过去。然而，徐琛挥刀轻而易举地将其全部劈碎。下一瞬，他便直接杀到了吴俊业的面前。收到！疾风刀者的青碧铠从空间手环中取出后，一瞬间武装左手，一拳轰出。噗！吴俊业的腹部被徐琛一拳贯穿。第八十八章，又见双界维度令牌反面，防具疾风刀者的青碧铠，左，品质绿色。特性：疾风附魔。一、增加左臂 10% 的劈砍速度。二
，增强左臂灵活度与右臂相当；三、增加防御，既能与物理伤害 5% 的伤害；四、增强左臂的耐力，减少部分负面效果。是，徐琛从吴俊业腹部抽出左臂，带起一团血肉模糊。疾风刀者的碧铠通体白色，是由一种神秘的流体金属打造而成，形状设计的非常精细，线条流畅且优雅。手腕位置还有一层白色护手，也是因为是流体金属制成，所以可以贴合左臂上，仿佛是第二层皮肤。徐琛仔细打量一下左臂，皱了皱眉头：“白色呀，白色不可耐脏啊。”此时，吴俊业嘴里溢出了血液，声音颤抖而微弱：“呵呵。”他的眼睛瞪得大大的，面如死灰，整个身体像要倒下，但是他用法杖抵住地面，强撑着自己身体站起。第三阶段的生命力非常强大，即使是像吴俊业这样的法师系玩家。在经过前三个阶段的突破后，再加上每个阶段对属性的增强，只要身体不受到要害的致命打击，他们也能坚持一段时间而不死。看到对方这样，徐琛的脸上流露出了复杂的情绪。其实他没想着击杀吴俊业，之前看到他的赤火铠甲能抵挡自己数十刀的刀气，徐琛便打算近身攻击，直接让对方失去战斗力。哪知道他高看了自己刀气的伤害和吴俊业赤火铠甲的防御，也低看了自身的近身伤害。果然，还是要近战啊！呵，此时吴俊业满嘴是血，一脸哀求的看着自己。徐琛瞥了他一眼，顿时领悟，歪头问道：“你空间手环里是有治疗药剂吗？”他这个状态也集中不了精神力，打开空间手环，想要活命的唯一办法，也只能求助徐琛了。呵呵，吴俊业浑身颤抖的点头，说不出话。徐琛再次问道：“我救你一条命，以后每月的入城费我来收，你觉得这个交易怎么样？”呵。吴俊业点头的同时，眼中闪过一丝急切：“搞快点，我要死了。”那行，徐琛点了点头，从他手腕扯下他的空间手环，查看了一番。绿色双界维度令牌，反面；绿色精致精神药剂七；绿色精致治疗药剂三；白色普通体力药剂十；白色魔晶发电机一；无色自制刀具一；无色旧时代的旺旺碎冰冰石；最后还有零星几万经验的魔晶。看到第一个物件时，徐琛瞳孔一缩，眼中突然闪过一丝杀意。但沉吟片刻后，他还是取出了一瓶治疗药剂，亲手给他喂了下去。就在此时，吴俊杰从教学楼中踉跄跑了出来。哥，刚刚被徐琛一脚踹飞的他，现在脸上写满了惊诧与惶恐。他瞪大眼睛，无法相信眼前所见，自己的双胞胎哥哥吴俊业居然被人一拳打穿腹部，眼见奄奄一息。啊、哎、呀，你给我去死！吴俊杰肝胆剧烈。大吼一声，心中瞬间燃起愤怒的火焰。他紧握巨剑，毫不犹豫地朝徐琛冲去。呵呵，刚喝下治疗药剂的吴俊业看到这一幕，脸色慌张。他张了张嘴，发现还是说不出话。好在身体也恢复了一些力气。他伸手抓了抓徐琛的肩膀，满脸哀求地摇了摇头。呵，但这次徐琛没有理会他，而是冷哼一声，踏前几步。去死吧！吴俊杰近乎歇斯底里地咆哮着。手中重剑裹挟着磅礴力道，狠狠劈下。眼看那大剑临头劈来，徐琛不惊不惧。他眼皮一抬，左手闪电般探出，掐住吴俊杰的脖子，猛地将他从后勒住，举起，砸向地面。砰！吴俊杰的脑袋被砸到地面，瞬间砸出一个大坑，四周石屑飞溅。而他则被反弹回来的力道震得七窍流血。说，为什么要跟皈依者勾结？徐琛眼神冰冷如刀，右手还按在吴俊杰的后颈。只要稍微一用力，就能捏碎他的颈椎。刚在空间手环中，居然发现了双界维度令牌这玩意儿，这让徐琛瞬间联想到昨天那上千个皈依者。你杀了我哥，我要杀了你！吴俊杰脸上血泪交加，拼死在地上挣扎着。可他的脖颈被徐琛单手压住，这宛若泰山般的重量让他直不起头来。杀我？你还不配！徐琛一脸淡然，再次问道：“你哥没死，我现在再给你一个机会，你告诉我一界皈依者什么时候会降临。”你们兄弟俩就有机会活，不然，皈依者，还一界皈依者。吴俊杰仍然在地上挣扎着，嘴里狠狠骂道：“你他妈在说什么？我听不懂。”闻言，徐琛面色一沉，淡淡道：“听不懂，那就去死吧。”说完，他手中开始用力。哎、啊、呀！吴俊杰惨叫一声，感受到颈部的骨头开始咔咔作响。我我知道。就在这时，吴俊业双手撑着红色法杖，踉跄走了过来。终于恢复了说话的功能，绿色品质的治疗药剂效果真不是盖的。这一分钟还没到呢，那个在他腹部留下的空洞开始逐渐被新生的肉芽填补。说吧，徐琛松下吴俊杰的脖颈，呼
。吴俊业深吸一口气，脸色复杂，迎着徐琛那宛如实质的冷冽目光，开口道：“异界皈依者是另一个世界的皈依者，他们经常以异界旅客的身份降临到蓝星。”别废话！徐琛皱了皱眉头，直接打断。他看着吴俊业，沉声问道：“你跟他们是什么关系？”说着，从他的空间手环中取出那枚戒为令牌。这，看到令牌。吴俊业突然身形一怔，惊愕道：“你，你竟然认得这个？”呵，徐琛见状，冷笑一声，随即他便从自己的空间手环中取出一正一反两枚戒为令牌。看来已经实锤了呀！你等级升的那么快，果然是跟异界皈依者有勾结。徐琛微微眯起眼，身上那股滚滚杀气宛如凝为实质。不，等等！吴俊业赶紧摆手，他看着徐琛，慌张的解释道：“我是跟异界之人有交流。”我确信那个人不是异界的皈依者。第八十九章，林岭城的背后之人。哦，徐琛见吴俊业那副慌张的模样，不像作假，皱着眉头想了想，突然问了个奇怪的问题：“你的天赋潜力是不是超过紫色？”吴俊业也被问得愣了一下，满脸茫然的回道：“没有超过啊，就是紫色。”徐琛闻言，缓缓点头：“紫色。”他沉思着，突然，他好像摸到了一丝头绪。除了那些保持中立的异界商人。异界来客主要分为两股势力：人类势力和皈依者势力。一直以来，降临蓝星的主要是皈依者势力的人，他们扶持着蓝星的皈依者势力，对个人的天赋潜力的要求也极低，几乎只要是信仰他们那个神明的就行。遇见天赋潜力好的，他们就会倾注资源培养。山谷的那边的周朝力，他的肯定是天赋潜力低到不能再低了。但异界之人直接传授异界研究已久的食人法，压榨周朝力的天赋潜力，直接硬生生将等级拔高。导致周朝力每个阶段的技能都无法觉醒，全靠突破阶段时的大量属性堆叠。这一举措就是培养炮灰用的。然而，身为人类势力异界来客，他们寻找代理人，选择的都是最出色的天赋潜力者。拥有紫色潜力的天赋者，在他们眼中也仅仅算是勉强及格罢了。他们的主要想培养的人物是红色潜力以及橙色潜力。说说你接触的那个异界之人吧。徐琛神色如常的注视着吴俊业。他们兄弟两人能不能活，全看吴俊业接下来该怎么说。第一次遇见王叔，哦，王叔就是那个异界之人，是在杀戮游戏降临后的第二天早上。随后，吴俊业将事情原委缓缓道来。吴俊杰也在他哥述说时，偷偷摸摸的从地上爬起，带着怯生生的眼神偷看了徐琛一眼，然后一言不发的躲在了吴俊业的身后。王叔提起皈依者，也是一脸杀气，特别叮嘱我，只要识别出对方是皈依者，不要心慈手软，直接抹杀。王叔一个月左右来一次。每次来都会给我们一些药剂以及武器。十天前他还来过一次。说到这，吴俊业有些犹豫的看了一眼徐琛。入城费的点子也是王叔提的，不过他不建议我分给别人，而是让我们直接垄断。听了他那冗长的叙述，徐琛缓缓点头道：“你那个王叔说的很有道理，我也是这么想的。以后林岭城每个月的入城费由我来分配。”说着，他抬眼看向吴家兄弟两人：“我想你们应该是心甘情愿的吧？”吴俊业的身躯一僵。连连点头，心心甘情愿，自然是心甘情愿的。就算他们心有不甘，又能如何？吴俊业在没遇见徐琛之前，自身三十五级，外加紫色天赋潜力，妥妥的领领城第一人，风光无两。但面对徐琛，他感觉自己就像是案板上的面团，任由对方随意揉捏，一场激烈的战斗结束，对方连一方衣角都没有受损，彼此的差距宛若天堑。上个月的入城费呢？徐琛注视着他们问道：“呃。”吴家兄弟俩对视一眼，面色不由涨得通红，憋了半天才吞吞吐吐道：“那那个我们已经用掉了。”徐琛脸色一变，目光逐渐冷了下来。“用掉了？”“是是的，白天就用掉了。上午的时候，我的等级还是二十五级，我哥也才三十二级。我们吸收大半之后，将剩下的发给赤领会的几个心腹。”吴俊杰硬着头皮解释道。徐琛闻言，脸色越加难看。他此行的主要目的就是入城费，白天在狩猎，这事儿张兵傍晚才跟自己说。结果蛋糕都被人笑话了。吴俊业见他脸色难看，赶紧道歉：“这位大哥，实在是对不起，我们白天没也没想到晚上你。”够了！徐琛抬手打断，他深吸一口气，平复了一下心情。入城费既然已经用掉，就算了。不过这笔账还是要算在你们头上，今后入城费还是由你们来收，我会每天派人去查账。是是是，吴家兄弟连连点头答应。他们俩虽然都是年轻人。但这点察言观色的本能还是有的。此外，这个空间手环里的所有物品就一并算作是利息吧。
。徐琛将吴俊业空间手环中的所有东西全部转移到自己的手环之中，随后他把空间手环扔给吴俊业。吴俊业接过一看，这比狗舔了还干净啊，空空如也。那个大哥，借尾令牌能还给我吗？王叔来的时候会感应到令牌的位置。吴俊业张了张嘴，那正好，我也有事要跟他谈谈。徐琛摇了摇头，他正想跟异界人类势力搭上线。自然是不可能把令牌还给吴俊业的。异界来客降临蓝星的冷却时间是一个月，既然十天前他来过，自己最多再等个二十天，就能等对方再次降临。如果降临的是异界人类势力，那就交流一下；那要是异界皈依者势力，就直接提刀砍死。好了，今天就这样吧。徐琛挥了挥手，转身便走。敢问大哥，尊姓大名？吴俊业见他要走，急忙撑起法杖上前一步问道：“徐琛。”徐琛头也不回。琛哥，以后去哪里联系你？吴俊业追问道。中心区三栋，同乡共济会找张兵。等等，老张呢？徐琛说着说着，脚步猛然一顿。刚刚战斗的时候，他就发现张兵不见了，但一直都没太在意。他还以为张兵见战场激烈，找了地方躲起来了呢。可现在都结束了，他人呢？徐琛皱了皱眉头，目光环视四周。不远处的广场上，战斗余波摧毁中心区域，留下一片狼藉。四周散落着碎裂的地砖，后方不远处是学院的绿化带。徐琛快步走进绿化带，茂密的绿化带中，一条人影趴在草丛里，旁边还有一些碎石。徐琛走过去，伸手把人翻了过来，果然是老张。不过他反光的秃头上鼓了一个大包，估计被刚刚战斗时飞溅碎石砸中的，现在整个人都晕厥了过去。徐琛拍了拍他的脸，死没？老张迷迷糊糊的睁开眼，有些茫然的看着他。嗯，徐队。你们打完了，打完了，走了。徐琛见对方醒来，也没再管他，直接转身离去。张兵一脸懵逼的起身，正好与吴家兄弟两人眼神对视。第九十章，林岭城的主人。三人交汇的目光在空气中交汇，又如同触了电般快速分开。广场上的气氛逐渐变得微妙起来。三人的内心都有些复杂。说到底，造成现在这个局面的根源，还是因为那笔入城费。吴家兄弟早上扣了张兵的份额，张兵晚上找徐琛告状，然后徐琛过来把他们教训了一顿。要说现在的吴家兄弟恨不恨张兵，那肯定是恨啊！要不是张兵告状，他们两人今天能差点被打死吗？可话又说回来了，要不是他们扣了张兵的份额，张兵也不会告状，他们也不会被打。说起来，这件事还真的是个死结。张兵站在绿化带里，咽下一口唾沫，忍不住扭头向门口看去。只看到徐琛已经完全消失在了视线之中，他有些欲哭无泪。自己这个带路党的任务已经完成，可是却落在了对方的老巢里。而且现在面对的是两个第三阶段的玩家，他这个第二阶段的中年玩家，基本上是几乎毫无胜算可言。可这时，吴俊杰突然轻咳一声，他抬手擦了一把脸上的血迹，随后低着头，不露痕迹的用布条擦拭着手中的巨剑，擦拭的很认真，宛如沉浸其中。一旁的吴俊业则抬头仰望天空，单手托着下巴，露出一种若有所思的神色。见到这一幕的张兵，心中瞬间明白过来，这意思是让自己赶紧走，彼此给个台阶。他也意识到了，此时自己待在这里，气氛简直是尴尬到了极点。张兵脸上扯出一抹僵硬的笑脸：“你们忙哈。”话音刚落，他便转身迈开步子，朝着门口跑去。看到张兵离开，吴家兄弟两人对视一眼，心中不由得松了一口气。哥。那个徐琛是什么人？吴俊杰放下手中的巨剑，疑惑地问道：“不知道，但我感觉接下来的日子，我们要经常跟他打交道了。”吴俊业微微叹了一口气：“刚刚那一战，他已经使出全力了，甚至可以说是开局就放大招，结果被对方一刀破解，后面更像是戏耍自己一般，根本没有使出全力。估计今晚过后，自己这个林岭城第一人的称号也要易主了。”这时，吴俊业突然想起了什么，眼神中闪过一丝凌厉的光芒。俊杰，明天多点带人去一一拜访一下前九名势力首领，然后把今天下发的那些魔晶全部给收回来。啥？收回来？吴俊杰面色一愣，古怪道：“哥，我们好歹是城内第一势力，这样做未免也太掉价了吧？”已经不是第一了。吴俊业扭头看着他，语气复杂道：“俊杰，王叔这两个月一直教导我们，山外有山，人外有人，这种事情会在新世界里成为常态。今晚过后，别说什么第一不第一，我估计……”这个林岭城也该是要有个主人了。说完，他摇了摇头，转身离去。中心区庄园内，徐琛办完事一来一回也不过两个小时。刚到庄园门口，他就嗅到了肉汤的味道，
。柳山正拿着吊羹喂食给柳梦瑶，柳梦瑶察觉到后方有人，不禁扭头看去，顿时喜笑颜开，道：“陈哥哥，你这么快就回来了？我还以为你至少得半夜才回来呢。”徐晨拿着碗筷给自己也打了一碗，坐在一边，朝他笑道：“小事儿，办完就回来了。”说着，他看向柳山说道：“柳叔，明天让老张给你个队伍带，以后你也不用外出去狩猎了。”在三个城门晃悠着就行。柳山微微一愣，疑惑问道：“徐队，那我要去做什么？去监督收入城费的人。”徐晨嘴里咽下一块肉，笑着继续说道：“不久前，老张跟我的对话你也听到了的。我刚刚就是去办的这件事。现在入城费由我来分配，但要确定他们在收入费用时不会私自结下来，所以我自然要派一个信任的人去看着他们。”话音刚落，一旁的柳梦瑶顿时就不开心了，她撅着嘴，脸色不满道。琛哥哥，难道我就不值得你信任吗？徐琛抬手揉了揉他的脑袋，笑道：“瑶瑶，你多虑了。等我帮你把两只手长出来之后，你就可以四处蹦跶了。”柳山皱着眉头抢话道：“徐队，那些势力能让我监督吗？我一个残疾，等级也不高，怎么服众？放心，我跟赤岭会的老大打过招呼了。你明天直接去老张的总部，把事情跟他说一遍，他自然会给你安排的。”那行，柳山点了点头，突然问道。既然我不用去狩猎了的话，那白天我带着梦瑶一起去。啊！听到这话，柳梦瑶顿时垂头丧气。老爸不在，他就有更多时间跟着琛哥哥在一起了。只可惜自己刚刚有这个想法，就被老爸给堵上了。那倒不用。徐琛摇了摇头，认真道：“柳叔，我先跟你说，接下来大半个月的时间，我要带着梦瑶出一趟远门。”什么？耶、yeah! ！琛哥哥，我们去哪儿玩啊？父女两人分别是不同的反应。柳梦瑶兴奋地从椅子上跳了起来，而柳山则是一脸惊愕问道：“徐队，你这是？”徐琛摆了摆手，示意他没必要那么激动。随后，他缓缓说道：“我不是说要给瑶瑶治疗双手吗？刚刚回来的路上，我看时间也差不多了，估计今天晚上或者明天早上就有结果了。”闻言，柳山顿时打起了精神来：“你们遇见异界商人了？差不多吧。”徐琛笑呵呵地说道：“不过这事儿，柳叔你就不用打听了。”等我把瑶瑶安然无恙的带回来就好了。柳山沉默了一会儿，抬头看了一眼柳梦瑶，又看了一眼徐琛，叹了一口气：“行，不过你一定要把梦瑶安全带回来。”徐琛的实力，他还是信得过的。就是，太好了！柳梦瑶顿时兴奋，大叫一声，在一旁手舞足蹈。不，就是足蹈，他没有手。第九十一章《杀戮游戏》2.0 版本更新。深夜，寂静的房间，徐琛独自坐在床边。他打开了全球等级榜，眼神专注地浏览着每一个名字。全球等级榜，第一名张建华四幺级京城区域，第二名邓玉四零级京城区域，第三名史蒂夫四零级大洋区域，第四名约翰逊四零级大洋区域，第五名安田文史三九东洋区域，第五十三名蔡建飞三五级昂城区域，第五十四名吴俊业三五级林岭城区域。第八十六名，吴俊杰斜杠三十级，林岭城区域。第一百名，谢不柔斜杠二十九级，东江城区域。在过去的几天里，徐琛一直密切关注着等级排行榜上的人名，他的关注焦点特别是集中在那位名叫谢不柔的玩家身上。他已经在这个位置停留了数日，从未有过动摇。按照这样的速度，徐琛预计再过短短的一两天时间，谢不柔就能升到三十级。正是基于这样的判断，所以他才打算带上柳梦瑶。展开一次重要的远行，一旦排行榜上齐刷刷的出现一百个三十级玩家，杀戮游戏将迎来一次颠覆性的版本更新。2 0版本将正式开启。2.0 版本更新的内容繁多，但徐琛最为关心的莫过于其中关于系统小镇的部分。而系统小镇中藏有治愈柳梦瑶的神秘力量，还有一个让徐琛朝思暮想的东西——一枚技能魔晶。这枚技能时所携带的技能，可能在大多数人眼中平淡无奇，甚至不值一提。但徐琛知道其中的价值。就像是他第一次遇见异界商人，在他手上买到的灰色潜力的刀具精通技能一样。随着技能的升阶，效果逐渐显露。而隐藏在系统小镇中的那枚技能石，对他来说就是绝对的核心技能，堪比本命。因此，无论如何，徐琛都决心亲自走一趟系统小镇。另外，蓝星上的三十级可不止目前榜单上的九十九名。这些日子，他见榜单上不少人三十级玩家的名字一个个的消失了，被无情的抹去了。这些消失的名字背后。只可能隐藏着两种截然不同的命运，要么是在杀戮游戏中迷失了自我，沦为以吞噬他人为生的皈依者；要么就是在某次惨烈的战斗中不幸陨落。
，杀戮游戏依然保持着它那残酷而冷血的底色。即便强大如三十级玩家，在这样的环境中，也依然无法摆脱死亡阴影的纠缠和威胁。哈，徐琛坐在床边，又打了一个长长的哈欠，他的眼皮已经开始沉重的打架。这都大半夜了。那个谢不柔应该也暂停了他的升级之旅，没去打怪了吧？徐琛摇了摇头，对于他的升级进度不太满意。他升一级就这么难吗？要是我想升……然而他的话音未落，突然之间，轰隆隆，天空仿佛被撕裂开一般，震耳欲聋的雷鸣声毫无预兆的响彻天际，一道刺眼到极点的白光猛然间从天而降，将整个世界笼罩其中。徐琛下意识的抬手遮挡住眼睛。而就在这时，他的脑海中响起了清晰而庄严的提示音。与此同时，无论是在激战正酣的战场上，还是在静谧无人的角落里，亦或是在甜蜜梦乡中的每一个人类，他们的眼前都凭空浮现出了一幕幕相同的画面。那是游戏公告，公告：一百名三十级玩家已诞生，《杀戮游戏 2.0 版本正在加载中，目前玩家数量75亿、25亿。2.0 版本更新内容如下。一系统小镇全球随机位置出现 1,500 个系统小镇，彩蛋等你来挖掘。二全球交易行取消本世界物品的上架限制，但需要支付千分之一的手续费。货物的全新出路。三魔物投放三天后，将在城市区域内不间断地逐步投放零杠七十级的魔物，其中七十级魔物大部分是水生生物。谨慎选择游泳地点。四迷雾地图，每个玩家都会获得一份独立的蓝星地图。玩家所路过的地区，迷雾消散。永久显示地形，系统城镇无需探索，将自动显示在地图上。五亿界 NPC 放宽了一界旅客的等级限制，现在只要等级在81级以下，都可以来到蓝星，谨慎对待哦。六魔物掉落物，魔晶暴率提升至 100% 稀有魔物必掉技能时，目前只有灰色、白色品质。七领主级魔物，半个月后将有25只领主级魔物被投放到蓝星，生存之战即将打响。提示：蓝星诞生100名70级玩家。杀戮游戏将迎来 3.0 更新。最后，祝剩余的25亿玩家们游戏愉快。杀戮游戏 2.0 版本现已上线。杀戮游戏 2.0 版本突然更新，再次给蓝星的人类玩家们带来了点小小的震撼。那天际间的一道白光，犹如神秘的时空隧道，转瞬即逝。此刻，徐琛端坐在床边，他的目光深邃而凝重，紧盯着是视野中的游戏公告。那上面显示的是蓝星仅存的25亿玩家信息。两个多月的时间。玩家数量从75亿锐减至25亿，整整50亿的生命消失在了这场残酷的游戏之中。死了50亿，这个数字比徐琛前世所经历的还要高出整整一倍。他不禁皱眉深思，自己的重生似乎并没有像预期的那样轻松改变一切。相反，他这只小小的时空蝴蝶扇动的翅膀，似乎引发了一场更加猛烈的风暴，整个蓝星都被卷入其中。照这样下去，等到 3.0 版本更新那天，整个蓝星该不会只剩下榜单上那些鼎鼎大名的玩家吧？四哈，徐琛嘴里咬着一根烟，深吸一口，吐出团团烟雾。重生以来，他第一次因为压力而产生了抽烟的冲动。烟雾缭绕中，他的思绪也随之飘散。2.0 版本的更新内容在他脑海中一一闪过：魔物暴率的优化，魔物投放等级的提高，异界之人等级限制的放宽，交易行的改进。然而，这些对他来说都不过是细枝末节。他真正在意的只有三点：系统小镇、迷雾地图。以及一个月后将投放的领主级魔物，这才是决定未来走向的关键因素。想到这，徐琛从床上站起，用有些微凉的手指将烟头的火星轻轻掐灭。他低头沉吟片刻，眼中闪过一丝不易察觉的坚定。既然版本更新了，我也是时候该出发了。独独，正当徐琛沉浸在思绪中时，门外突然传来了一阵急促而有力的敲门声。紧接着，柳家妇女那熟悉而急切的声音透过门板传了过来，打破了房间内的静谧。徐队。2.0 游戏更新了，柳山的声音中透露出一丝难以掩饰的焦虑。琛哥哥，你开开门呀！柳瑶的声音则显得有些慌张和不安。门外，柳家父女俩焦急的来回踱步。怎么就突然游戏更新了呢？生活还没稳定下来呢。哎呀，七十级魔物啊，还有领主级。妈的，现在我还没搞清楚领主级是什么玩意呢。柳山嘴里叼着烟，眉头紧锁，不时的爆出一句粗口。嘎吱一声，徐琛缓缓打开了房门。他淡淡的瞥了门外焦急的妇女俩一眼，嘴角勾起了一抹从容的微笑。你们别慌，慌也没用。公告上面说的很清楚，三天后才会投放魔物，而且还是逐步投放。我们有时间准备。说着，他抬头看向柳山，柳叔，你跟我来。走之前有些事情要和你交代一番。然后又转向柳瑶，瑶瑶，你
你去收拾一些路上要用的衣物和生活用品，记住不要带太多东西，轻装上阵。第九十二章，寻找徐琛，整合计划。杀戮游戏 2.0 版本的更新，不仅让柳家妇女感到惊慌，更让整个世界都陷入了混乱和困惑之中。凛凛城内，大半夜，城内灯火通明，许多人看完杀戮游戏更新的内容后，都彻夜难眠。他们在街头巷尾惊慌失措的游荡，内心充满了对未来的迷茫和恐惧。他们已经经历过 1.0 版本的洗礼，深知魔物的出现会逐步升级。但当新的版本出现后，内心的恐惧再次被唤醒。这日子什么时候是个头啊？有人哀怨地问道，忧心忡忡，无法安眠。经历了 1.0 版本的磨难后，又来了 2.0 版本。接下来是不是还会有 3.0 版本？两个月的时间，蓝星的人口减少了 70% 人类真的要走到尽头了吗？有人抬头仰望星空，哀叹着这个世界的残酷。那就更不能让他们得逞了。有人却战意盎然，人生百态在这里展露无遗。尽管有些沮丧和忧虑，但在这两个月的时间里，大部分人的心态已经得到了锻炼和磨砺，变得更加坚韧。他们不再像一开始那样轻易崩溃，甚至选择自杀来逃避现实。另一边，林岭城中心区三栋，当张斌听到游戏的公告声后，他直接从床上跳了起来。他迅速浏览了更新的内容，然后立刻前往他儿子张奔龙的房间。一脚踢爆房门，木屑在空中飞扬。张斌一脸慌张，急促道：“奔龙，赶紧穿衣服，咱们去找徐队。”张奔龙没有多问，立即起身准备：“老爹要去找徐队，肯定和游戏 2.0 版本更新有关，这可是关乎生死的大事。”两人匆忙下楼，半路上发现楼道里也有一个人正急忙往上跑。张斌抬头看去，脸色瞬间僵硬：“这，这不是吴俊业吗？他来我这儿干啥？”张斌，赶紧带我去见琛哥。吴俊业急忙说道：“我正好要去，一起走吧。”这个时候，大家都明白发生了什么事情。除了城内势力底层的人在感叹哀愁外，高层都快要急疯了。刚下楼，张斌见吴俊业独自一人，便问道：“你弟呢？”吴俊业摆了摆手：“赤岭会一主一副，必须要留一个管控局面。别废话了，我们赶紧走吧。”张斌点了点头，扭头道：“奔龙，你也去楼上坐镇吧。要是兄弟们来问了，你让他们静观其变。一切等我回来再说。”说着，就带着吴俊业往庄园的方向赶去。快到庄园的途中，张斌还遇见了杨国有几十人，都是把副首领放家里，自个儿往徐琛这边跑。老张，杨国有刚抬手打招呼，就被张斌打断道：“别废话，咱们赶紧去问问徐队，看他有什么想法。”这时，吴俊业突然问道：“张斌，这些人是谁？”城内排名二十杠五十的势力首领。张斌头也没回，吴俊业面色古怪的瞪了一眼。看来徐琛早就在慢慢侵蚀林岭城的各个势力了。如果不是因为昨天入城费用的问题，他这个林岭城明面的掌控者，屁股都要被悄咪咪的掏空。庄园外，几十人刚走到路口处，就发现庄园的门口已经架起了篝火，空地旁还留了十几把椅子，似乎早就知道他们今晚会来。柳山坐在一把躺椅上，见众人走来，淡淡笑道：“都各自找位置坐吧。”说着，他看到了张斌旁边穿着一身红色衣服的吴俊业，疑惑道：“咦？”这次还有个新面孔哈，吴俊业微微一愣，他不知道这个残疾的中年人在这里究竟是什么地位，但经验告诉他，这人肯定跟徐琛有点关系。别管他，张斌走上前去，急促的问道：“老柳，徐队还在休息吗？”“没有。”柳山缓缓摇了摇头。“游戏 2.0 版本上线了，你知道吗？让我去见见徐队，问问他有什么想法。”说着，他就要往楼上走。柳山赶紧摆手拦道：“别上去了，徐队不在。”他带我女儿去治病了，估计要大半个月后才能回来。此话一出，在场的几十人都蒙圈了。游戏版本更新，生死存亡时刻，林岭城内的主要人物竟然不在。吴俊业也是猛的，不是？七八个小时前我们才打过一架，现在就离家出走了，这什么情况啊？老柳，张斌脸色难看的问道。你们放心，柳山笑了笑，继续说道：“徐队已经预想到你们会过来了，所以走之前把后续的事情都安排好了，前提是……”说到这，他扫了一眼众人，语气很厉道：“你们得按照他说的去做，不然他回来之后就要把你们一个个的脑袋给拧下来。记住，是拧下来。”呵，这是徐队跟我说的原话，语气也是这样的。说完，柳山一脸无奈的耸了耸肩。可那徐队的计划是什么？张斌轻咳一声问道：“从这句话的语气来看，肯定是徐琛的原话。看来他是真的出门给柳梦瑶治疗手臂去了。不过……”这关键时候出门，实在是让众人有些伤脑筋，也只能看徐琛留下来的话了。看着众人那张期盼的眼神。
。柳山脸色突然犹豫了一下，开口说道：“徐队说，接下来的大半个月里，由张斌统领一支精锐队伍，清扫城外一众等级魔物。”我，张斌愣愣的抬手指了指自己：“是的。”柳山点头。张斌面色古怪的看着他说道：“老柳，你又不是不知道，我队伍里的成员一直都是同乡共济会里面的精锐，你这话说了，不是等于白说吗？”柳山摇了摇头，不是同乡共济会，是要你重新组织一支队伍。这支队伍的成员要包括在座的各位。什么？这时，吴俊业突然出声道：“自己堂堂赤岭会首领，第三阶段强者，整个岭岭城除了徐琛之外的最强者，要让自己矮张兵一头。”我去！柳山看着吴俊业打断道：“你是吴俊业吧？徐队特意提起过你，他让你在这支队伍中担任副队长。还有，你先别忙着拒绝，如果你不加入的话。”徐队的原话是：“下次那一拳会轰爆你的脑袋。”听完他的话，吴俊业面色变幻的极快，但他最终咬了咬牙，脸色难看的瞥了张兵一眼，重重点头：“好，我答应。”柳山满意的点了点头：“嗯，这就好。”徐队说：“这是初期的整合计划，后面得等他回来再说。”另外，回去跟各自的势力说一声，近期你们的权力下放给副手，你们专注于老张这支队伍，至于其他的，不要出现人类势力内斗。第九十三章到达六十五号系统小镇，天际刚刚露出微弱的曙光，稀疏的星光在逐渐淡去。轰轰，一片静谧的森林中发出阵阵爆响，犹如被束缚的猛兽瞬间挣脱了束缚，咆哮而出。每一次爆炸声传来，都伴随着一滩黑色的泥土被掀飞。紧接着，一道红光闪烁，在森林中迅速划过一道耀眼的光轨，大树在它的照耀下纷纷倒下，像是被巨人的大锤击中，毫无抵抗之力。黑红交错的身影在森林中狂暴掠过，步伐所向，无一物能存留。这道黑红交错的身影，正是徐琛和柳梦瑶两人。为了方便赶路，徐琛特意把柳梦瑶用绳索捆绑在背上。这姿势就如一首歌的歌名《背对背拥抱》。在他们出了灵岭城之后，徐琛从迷雾地图中找到了距离自己最近的红色光点，那是65号系统小镇。2.0 版本中的迷雾地图， 9 9 9的区域都被黑色迷雾笼罩。只有本人走过的路被迷雾笼罩的区域才会解开。徐琛的迷雾地图就有两个地址路线，一个是青城，另一个就是灵岭城。因为他已经去过了这两个地方，迷雾地图中才会显示出来。徐琛从灵岭城出发，背着柳梦瑶，开启连续爆步技能，一路轰鸣，手上抓着赤苗刀，只要前方出现什么障碍物，就一记刀气挥过，横行无阻。小学老师曾经教导过，两点之间直线最短。徐琛一直记在心里。琛哥哥。能不能歇一会儿啊？我都要快要晕车了。这时，背上的柳梦瑶语气难受的说道。闻言，徐琛赶紧收力，身形下坠，双脚在地面滑行了好十几米才停下来。那就歇歇吧。徐琛微微皱眉，但很快舒展开来，吐出一口浊气。是该歇歇了。连续爆步技能是需要消耗精神力跟体力的。徐琛连续使用一个小时，中间没有停歇过，喝了两瓶体力药剂了，仍然补不回来。距离目的地还有三百公里左右。但前方的路途中有许多障碍物，而且还时不时的出现魔物。若只有他一个人的话，速度会更快。但带着一个柳梦瑶，速度肯定会慢一点。好在时间不是大问题，只要今天能到系统小镇就好。瑶瑶，徐琛将赤苗刀插在原地，空出手来拍了拍背上柳梦瑶的肩膀。怎么了，琛哥哥？柳梦瑶正四处张望着。按照他的想法，他这是要当徐琛后背的眼睛。中午之前就能到系统小镇了，到时候。就能把你的双臂给长出来，徐琛呵呵笑道：“嗯，太好了，我期待这一天已经很久了。”柳梦瑶脸上露出兴奋的笑容，激动的紧了紧身子。自从双臂被人砍掉，她一直以为自己会像一个废人一样活下去。直到徐琛跟她说有治疗手段，所以她一直期待着这一天。在没有双臂的这一个多月中，她已经不知不觉习惯了没有两只手臂的生活。想要快点长出手臂，我们得加快速度哦。”徐琛提醒道。“啊。”柳梦瑶脸上露出一丝难色，红着脸道：“那琛哥哥，你能不能把绳子给松开一点呀、啊？你一动起来，绳子就勒得我胸口疼。”徐琛尴尬的挠了挠鼻尖，“啊，忍忍，再忍忍。”说着，他便把赤苗刀拔出来，微微弯曲着身子。“瑶瑶，准备好，我要开始冲刺了。”轰！又是一阵爆炸声，徐琛的整个人如导弹般再次弹射了出去。天色渐渐暗淡，暮色与深渊般的峡谷边缘交织在一起。波涛汹涌的河流在崖壁间奔腾不息，在河畔的乱石间，徐琛背着柳梦瑶，喘着粗气，湿漉漉的身体在夜色中更显得疲惫。
，他本想在中午之前赶到六十五号系统小镇的，但事与愿违，他的预想被现实击得粉碎。今日这一路实在太过坎坷。从那片遍布诡异魔物的森林中挣脱出来后，他们面临的是崎岖的山路，高高低低，坑坑洼洼，仿佛是大地的皮肤上的一道道疤痕。途中被无数魔物袭击，甚至刚刚在河水里遇见了五十级的稀有魔物。更新公告所说的逐渐投放是指城市的周边。而他们现在的位置已经算是深入野外，所以这条规则根本就不奏效。背着柳梦瑶，徐琛的战斗力减弱不说，野外的魔物还出奇的强。不过好处也是显而易见的，杀死这些高等级魔物，它的属性也增长了不少。噗噗噗！这时背后的柳梦瑶调皮的吐水，浑身也是湿漉漉的他，此时却显得异常乐观。他晃悠着脚丫，扭头问道：“琛哥哥，咱们还有多远才到系统小镇呀？”说着。还特意扭了扭身子，湿漉漉的衣物触碰，很容易就能感觉到彼此的皮肤。他心中泛起丝丝涟漪，嘻嘻，可能这就是尸身的诱惑吧。我从言情小说里看过。不过徐琛此时没时间关注这些，他视野里闪过迷雾地图，又远眺前方，终于松了一口气。我们马上到了。啊，琛哥哥，这句话你今天说了好多遍了呢。柳梦瑶不满的撅起来嘴，这次真的到了，只要翻过这座坡。徐琛嘴里说着。快步朝爬上眼前这个石头坡，往下方的峡谷看去，高约千丈的峡谷中，十个足球场大小区域里竖立着几十个低矮的建筑，风格都是旧时代的，招牌上闪烁着霓虹灯，但里面却空无一人。徐琛眼中闪过欣喜之色，终于到了，以至于那枚技能石，自己将垂手可得。琛哥哥，我们到了吗？背后的柳梦瑶疑惑地问道。到了。徐琛深吸一口气，点了点头。柳梦瑶的视野是在身后。自然是看不到前面的，我带你下去。徐琛说着，身形突然朝下冲去，脚步在峡谷家的石头上轻点。不过十几个呼吸，两人便从石坡冲到下面。柳梦瑶感受到失重感，耳边传来呼呼的风声，她紧紧闭住眼，直到徐琛沉声落地，风声才停止。瑶瑶，睁开眼看看吧。徐琛转身笑着说道。柳梦瑶这才睁开眼，顿时浑身一震。这，前方的一切让她全身毛孔下意识的绷紧。柳梦瑶颤声问道：“琛哥哥，这这不是以前的世界吗？”第九十四章小镇规则治疗方案。感受到柳梦瑶强烈的情绪波动，徐琛不禁微微一笑，持刀割断了束缚他的绳索。柳梦瑶不禁发出一声惊慌的哀呀，紧接着他的屁股重重的摔在了地面上。徐琛转身看着往日的现代建筑，淡淡道：“这就是六十五号系统小镇。”他自然明白柳梦瑶此时的复杂情绪，毕竟。对于这个在两个月前就已经被彻底摧毁的时代，人类承载了太多的痛苦与失落。历经两个月的磨难，突然重新看到了曾经熟悉的繁华与色彩，内心难以言喻的比较就会如潮水般涌来，很容易在这瞬间心态崩溃。突然，我好想妈妈。柳梦瑶泪水突然从眼眶涌出，徐琛静静地看着她，目光柔和。这段日子里，柳梦瑶整天乐呵呵的，像只无忧无虑的小鸟一般，但这很可能是她内心对自己的保护，毕竟。对一个18岁的女孩来说，只有保持乐观积极的态度，才能应对这个残酷的世界，否则很容易在这彻底绝望的末世之中，被无尽的恐惧与绝望彻底吞没。过了好一会儿，柳梦瑶止住哭声，哽咽道：“琛哥哥，我们进去吧。”嗯，徐琛轻点着头，没有多说什么。他们前面就是灯火辉煌的现代小镇，现在脚踩的还是一片末世土地，这两者之间形成了鲜明的对比。随后，二人走到小镇门口。然而，当他们准备进入小镇时，身形却猛地停了下来，仿佛有一道无形的空气墙挡住了去路。紧接着，一个半透明的弹窗在他们面前迅速浮现。提示一：进入65号小镇需要缴纳魔晶， 1 0 0 0经验的魔晶可以在小镇内休息一小时。提示二：进入小镇之中可免受魔物的袭击。比起林岭城一人十点经验的入城费，这个系统小镇简直就是在抢钱。不过，这也仅仅是个开始罢了。小镇里面花钱的地方多着呢。徐琛没有多想，直接缴纳了两万经验的魔晶。伴随着一道轻微的叮咚声响起，两人身形径直穿过了空气墙，一股温暖的气流扑面而来。他们总算进入了小镇内部。琛哥哥，小镇里怎么没人啊？柳梦瑶疑惑地环顾四周，眼前的街道空空如也，很正常。徐琛微笑着回答：“系统小镇通常会投放在距离城市较远的地方，目的就是要让玩家走出城市的舒适区，进入野外。”他回想起自己今天从林岭城一路赶来的经历，各种地形限制加上途中高等级的魔物攻击，如今想要进入系统小镇
，那只能召集势力所有人马硬闯，但代价是极大的。现阶段，一个势力想要来到系统小镇，很有可能在半路上就已经全军覆没了。琛哥哥，你快看，你快看，那边居然有糖葫芦卖，还有烧烤、烤鱼，还有香菜馆。哎，不是，香菜馆都开到系统小镇里来了。没走几步，柳梦瑶便被附近的店铺所吸引，街头巷尾的店铺各自矗立。每个摊位上都有现代的各种小吃和生活用具，五彩斑斓的霓虹灯在闪烁着。尽管如此，空旷的街道上还是少了些烟火气。柳梦瑶扭头张望了一下，秀眉微蹙。不过这里一个人都没有，招牌上的东西有人能做出来吗？呵呵，徐琛轻笑一声，耐心地为他解释道：“这里你可以理解为是一个没有 NPC 的劣质文字游戏，只要是你靠近摊位，就会出现付款的弹窗。当然，也可以买到食物。”保证与前世的味道一模一样。你如果不相信的话，可以试试看。哎，还真有。柳梦瑶显然有些惊奇，随即走到一个卖烤淀粉火腿肠的摊位上，只见眼前的确弹出了一个窗口：食物无肉纯淀粉烤肠，价格十点经验。介绍，并不是纯淀粉，里面还有添加剂。图片，西六。柳梦瑶看到图片那一刻，嘴角的哈喇子都快流出来，她立刻转身。用头顶着徐琛的手臂撒娇道：“琛哥哥，我要吃，我要吃。作为一个吃货来说，这两个月吃东西完全是为了填饱肚子。如今看到这色香味俱全的烤肠，他这个吃货还忍得了？显然不能啊。但徐琛现在也不想给他买，等会儿再买。我们现在要去一个重要的地方，先把你的手臂给治疗一下，不然你都没手拿烤肠。他们目前所在的地方是休闲区，想要治疗手臂，那就得去医疗区。系统小镇内。”总共划分了五个区域，分为休闲区、医疗区、防武区、药剂区、杂物区。防武区是所有寻求武器和防具的玩家的首选之地，这里陈列着各式各样的武器和防御装备，每一件都经过精心打造，具备卓越的属性和效果。药剂区就是售卖各种药剂的地方，包括但不限于各项属性的恢复药剂。杂物区则是一个相对特别的地方，这里什么东西都有得卖，而且都是独一份。然而，这里假货很多。只有当真货被玩家买完后，才会重新刷新货物，这使得杂物区的商品始终保持稀缺性和珍贵性。医疗区是系统小镇内占地面积最小的一个区域，仅有的一栋楼却承载着重要的责任。尽管这里的设施精良，但收费却是天价。徐琛前世听说一个大佬，因为被特殊技能腐蚀了全身，送进医疗区后，他就不是大佬了，势力破产，欠了一屁股的债。接下来，徐琛带着柳梦瑶一起来到了一栋看起来颇有些年代感的大楼前。两个人抬头齐齐看向挂在门上的木牌，上面写着“医疗区”。琛哥哥，这里就是可以让我双臂长出来的地方吗？柳梦瑶扭头问着，两只空袖子随着他的动作轻微摆动。应该吧，我也是第一次来。徐琛思索了一下，随后缓缓点头。前世的他当然没资格来系统小镇，一千没经验的入场费啊！当时的徐琛哪里会舍得？紧接着，两人也不磨蹭，直接就走进小楼。刚走进大厅，几乎同时。两道白光闪过，待白光消散后，两人的面前都出现了各自的治疗方案。玩家徐琛健康，无需治疗；玩家柳梦瑶双臂残疾。治疗方案一：机械一只，详情请双击。治疗方案二：生物一只，详情请双击。治疗方案三：肢体再生，详情请双击。第九十五章三项方案：治愈之手。看着眼前的三个选项，两个人都有些愣住，尤其是柳梦瑶。他空荡荡的衣袖随着他的目光晃动，治疗方案竟然有三个。柳梦瑶下意识的看向徐琛，眼中充满了期待。然而，徐琛却皱起了眉头。他将三个治疗方案的详细内容展开：机械一只，简单解释就是金属假肢。点击之后，出现了数百个选项。最便宜的东西，也就是只能抓握物品的机械一只，也要十万点经验。后续的还有什么在胳膊上改装刀剑枪炮，各种各样的一只，种类数不胜数。让人眼花缭乱，大多数都是缺货状态，并且都是天价。徐琛将列表拉到最下面，看到了一个物品的名字，他的脸色顿时一变。机械一只，手部、尖心炮，缺货，价格一千兆经验。我去，如果我是说，如果如果把这玩意买到了，一发打出去，整个蓝星都没了吧？仅仅只是扫了一眼，徐琛内心受到了极大的震撼。这到底是什么级别的机械系，才能把这种图纸给搞到手啊？在网上看看。机械一只，手部1130进防炮，缺货，价格三千一点经验。妈了，看不懂，看不懂。徐琛回过神来，心中一阵憋闷。紧接着
。他扭头看向呆萌的柳梦瑶，轻轻的摇了摇头。机械一只跟柳梦瑶的性格完全不搭，而且如果安装了之后，并不一定会触发他的天赋技能机制。当然，最主要的原因是，便宜的不实用，贵的又买不起。这机械一只，好的价格都特么按照算了，只能说恐怖如斯。随后，徐琛看向第二个治疗方案，生物一只。这个就是将魔物的身体零件植入到人的身体上，并且适配性是 100% 列表中都是各种魔物零件介绍，甚至还有给浑身上下植入触手的生物一只。啧，想想都觉得是某个岛国的做派。看完列表后，徐琛对这一栏没有丝毫的兴趣，直接看最下面一个：肢体再生。顾名思义，只要经过治疗后，残缺的肢体会从残缺的位置长出来。但前面两个的都是按物件的收费。肢体再生就是按照等级收费了，一级十万点经验，二级二十万点经验，三级三十万点经验，后续类推。这是按照一个人全部身体来计费的，并不是按照单个肢体的物品来计费。徐琛查看了一下自己的所有身家， 1 3 5万点经验。瑶瑶，你想要哪种治疗方式？徐琛扭头问道。琛哥哥，你说了算。柳梦瑶看着列表上的歼星炮，两眼放光。徐琛跟着他的视线看去。嘴角抽搐，不是吧？你个呆萌的小女孩，喜欢这玩意干啥？我已经给你选好了，就肢体再生吧。说着，徐琛摇了摇头，直接付款。可，柳梦瑶刚要说话，突然提示文字出现：肢体再生是一号，请进入治疗室。大厅走道上一道门被打开，瑶瑶，进去吧。徐琛见状，不由分说将他一把推进了治疗室。一百万点经验花出去，肉疼啊！幸好柳梦瑶现在才十级。要不然自己都付不起治疗费用，不行，等柳梦瑶的手长出来了，一定要让她用行动来偿还。徐琛如实想着，没几分钟，治疗室的门就被打开了。随后，柳梦瑶慢慢的走了出来，双手已经长了出来，雪白的肌肤像是钢剥壳的鸡蛋一般。此时，她正在一脸惊异的活动着双臂。虽然失去双臂是两个月前的事情，但在她意识中，好像已经失去了两年。突然重新恢复，柳梦瑶甚至还有些不适应。尤其是看着两只跟自己印象中一模一样的双手时，他的心中甚至有些恍惚。瑶瑶，你感觉怎么样了？徐琛赶紧走上前来问道。琛哥哥，好神奇哦！我感觉现在有手了，好像还有些不习惯。柳梦瑶歪了歪脑袋，脸上有些茫然。以后会慢慢习惯的。徐琛安慰道。嗯嗯，我相信。柳梦瑶努了努小鼻子说道。与其说是相信自己，还不如说是他相信徐琛。一开始本以为自己这辈子也就这样了。是琛哥哥给了自己希望，并且实现了。琛哥哥，我要去吃烤肠。柳梦瑶好像又想起了什么，咽了咽口水，拉着徐琛的手就往外跑。不急于这一时，徐琛赶紧将他拉了回来，检查了一下他的两只手臂后，对他说道：“瑶瑶，你的技能可以正常施展了吗？”“可以了啦，琛哥哥。”柳梦瑶将手伸到徐琛的眼前，咯咯笑着说道：“治愈之手。”当柳梦瑶的双手落在徐琛的脸颊上的时候。一道柔和的金光从他的手心里迸射出来，顷刻间化作一股暖流，悄然融入徐琛的体内。嗯，徐琛紧皱着的眉头舒展开来，满意的点了点头。红色潜力的治疗技能就是不一样，比之前在灵岭城被那些白色潜力的女孩治疗速度要快得多。嘻嘻，我厉害吧，琛哥哥。闻言，柳梦瑶恋恋不舍的收回手，脸上洋溢着得意的笑容。徐琛脸上露出笑意，的确厉害。不过瑶瑶，接下来我有一些事情要处理。这个给你，说着，他从自己右臂上摘下一个青色的空间手环，递给柳梦瑶，里面有一万点经验的魔晶，你去休闲区那边想买什么吃就买什么吃。啊！柳梦瑶的脸一下就垮了下来，问道：“琛哥哥，我们不能一起去吗？”徐琛揉了揉他的秀发，笑道：“瑶瑶乖，现在你的手臂已经长出来了，我也应该办我的事情了。”柳梦瑶不依不饶道：“那我陪你办完事，咱们再一起去吃饭吧。”不用。你先去吃，等会我再来找你。徐琛摆了摆手，转身离开医疗区。现在整个系统小镇就他们两个人，而且小镇不大，很容易就能找到彼此。他现在去的地方是杂物区，那里有个技能，徐琛今天必须得搞到手。第九十六章，寻找技能，钢铁之躯。在前世，徐琛虽然每天都在队伍里浑水摸鱼，但他却对论坛上的资讯了如指掌，简直将区域论坛视为旧时代的贴吧，时刻关注着其中的动态。他曾在论坛上瞥见过一个不起眼的帖子，内容讲述了一名人类玩家在系统小镇出将的前两个月，误打误撞的进入杂物区，用微不足道的魔晶购买了一枚看似平凡的灰色技能。然而
。当这名法师系玩家将技能魔晶升阶到绿色后，他的肉身竟然能够抵挡住同等级战士系的近身攻击。可见，如果这技能能被近战得到的话，徐琛深吸一口气，心中充满了期待。说实话，他甚至连那个技能的名字都未曾听闻过，但只要能够买到，那就是稳赚不赔的买卖。系统小镇虽然规模不大，但街道和建筑物却弥漫着浓厚的生活气息。徐琛沿着街道向杂物区走去，发现这里与休闲区相差无几。街道两旁的摊位琳琅满目，每个摊位上的物品都被红布蒙着，只能通过弹窗提示上的部分描述来猜测其真实面目。他来到一个摊位前，停下了脚步。眼前的摊位上摆放着一枚被红布遮盖的物品——武器——弑神之笔，价格三百万点经验。介绍：听说。这把匕首曾杀死神明，看着这些字眼，徐琛不禁哑然失笑。杀过神明的武器，只卖三百万点经验，这未免太过离谱了。若是真的如此强大，那至少也得卖上三千万一点经验才能让人信服吧。他轻轻摇了摇头，继续前行。在杂物区中，这样的摊位比比皆是，充满了浓厚的奇幻色彩。这条街道给徐琛带来了一种古朴而又奇幻的感觉，仿佛置身于前世论坛上所描述的那个未知与新奇的世界之中。根据前世论坛上的知识，徐琛知道杂物区的物品虽然繁多，但品质却参差不齐。据说其中有 80% 都是假货或者名不副实的物品， 1 0的物品虽然标价与实际价值不符，但至少还能勉强使用。只有 7% 的物品能够勉强保本，不至于亏损太多。而真正物有所值、介绍与实物完全吻合的物品，则仅占 3%。总的来说，这里的物品九假一真，令人难以辨别真伪。而且，每个系统小镇的杂物区的物品。跟世界另外 1,499 个杂物区都是相连的，也就是说，如果有人在另一个系统小镇的杂物区购买了某件物品，那么徐琛所在系统小镇的杂物区中的那件物品就会随之消失。这种神奇的联系，使得每个杂物区都充满了无限的可能性和未知的挑战。摊位上的物品琳琅满目，令人眼花缭乱。徐琛不是没有想过尝试购买一些看似有用的物品，以增强自身实力或者换取更多的资源，但考虑到自己囊中羞涩资金有限，他便打消了这个念头。对于他来说，那枚具有防御型技能的灰色技能才是此次行动的重中之重。为了找到这个技能，徐琛在杂物区中穿梭于各个摊位之间，仔细地观察着每一件物品。该技能的三个特征：一、技能魔晶的价格并不高；二、灰色潜力，并且可以升级的技能魔晶；三、它是一种防御型技能。只有符合这三个条件的技能魔晶，才有可能成为他心中的目标。徐琛一边浏览着摊位上各式各样的物品，一边在脑海中飞速地思索着对策。他的目光穿梭在摊位间，而思绪则如同织布机上的梭子，在寻找可能的线索。整条杂物区的街道长达200米，就像一条蜿蜒曲折的迷宫，两侧摆满了各种摊位，物件摆放的毫无章法，如同被飓风肆虐过的混乱。想要找到自己所需的技能魔晶，似乎只能通过逐一排查的方法。所以，只要每个摊位上他都只关注技能魔晶的话，这个过程无疑会快很多。果然，就在十几分钟后，当徐琛走到街道中间时，他发现，在一个摊位上有一枚被红布盖住的技能魔晶，技能钢铁之躯，价格二十万点经验。介绍：传说掌握这个技能后，甚至神明都无法打破你的肉身防御。看着这段夸张到近乎荒谬的介绍，徐琛不禁在心中嗤笑。整个杂物区的物品介绍都像是从同一个夸大其词的广告商那里批发来的，每一句都充满了浮夸的气息。不过，二十万点经验放在两个月后，的确是不算多，还是有可能会被那名法师系买到的。技能的名称“钢铁之躯”也的确让他想到了防御型的技能，这似乎是一个值得考虑的选择。然而，徐琛的眉头却紧紧地皱了起来。这枚技能魔晶的名字“钢铁之躯”似乎并不符合前世论坛中提到的灰色潜力技能的命名规律，相反，它的名字更像是绿色甚至蓝色潜力的技能。此时，徐琛在心中权衡着利弊，身上的34万点经验是他目前唯一的资本，他必须要有百分之百的把握才能做出决定。然而，考虑到可能会买错的风险。他决定还是先买下来再说，毕竟就算买错了，他也可以拿到交易行上去卖掉，再亲自去刷魔晶。于是他深吸了一口气，下定了决心。当他付款后，眼前的弹窗提示却让他脸上的表情瞬间僵硬。您已付款，恭喜您成功购买到了技能皮糙肉厚。啥？徐琛愣住了。我买不是钢铁之躯吗？不是，怎么会变成了皮糙肉厚？我的钢铁之躯呢？这杂物区怎么跟诈骗园区似的？货不对板啊！他满心疑惑地盯着手中的技能魔晶，视野中浮现出了详细介绍：技能 LV 一皮糙肉后可升级，潜力灰色。介绍
，玩家遭受到攻击时，肉身的物理防御增加 7% 持续10秒，冷却5分钟。这介绍真的很敷衍，徐琛在内心深深的吐槽道。不过他很快就从失望中恢复过来，因为这枚技能魔晶也完美符合了前世论坛中所提到的隐藏技能的三个特征：简单、含糊且价格低廉。他再次确认了一遍技能的描述和潜力，然后小心翼翼的将技能魔晶收进了空间手环之中。应该就是他了。他自言自语道：“不过，为了以防万一，我还是需要把这条街再排查一遍。”说着，他开始在杂物区中仔细搜寻起来，不放过任何一个角落、任何一个可能的线索。经过一番仔细的排查后，徐琛终于确认了这个皮糙肉厚技能就是他要找的隐藏技能。他如释重负的松了一口气，可以笃定自己已经做出了正确的选择。前世论坛上曾经说过，当这个技能达到绿色潜力时，将会展现出强大的能力。而现在。他正好有各种品阶的技能时，可以将这个技能提升到绿色潜力。他在原地驻足片刻，思考着自己的下一步行动，随后眼神一定，便下定了决心，吸收技能魔晶。徐琛便开始不断的从空间手环中掏出技能石，为刚买到的技能提升等级。随着技能石的不断投入，皮糙肉厚技能的等级也在不断提升 ，L V 2 L V 3 L V 4一直到了 L V 9就在这时，系统的提示音再次响起，提示。皮糙肉厚已升阶 ，L V 一皮糙肉厚铜皮铁骨可升级。白色技能介绍：玩家遭受到攻击时，肉身的物理防御增加 30% 持续30秒，冷却5分钟。然而，升阶后的技能却让徐琛感到有些愣住了。除了名字变成了铜皮铁骨之外，技能的介绍和效果竟然跟上灰色品阶的差不多，就提高了防御和持续时间。这跟他预想的并不一样。他本以为会有更详细的介绍或者更强大的效果，这是怎么回事？他疑惑的自语道：“难道是我理解错了，还是这个技能本身就是这样的？”不过事已至此，已经由不得他再多做考虑了。毕竟已经投入了大量资源下去，现在也只能继续赌一把看看了。徐琛咬了咬牙，从空间手环中将白色的技能石取了出来，再次升级。提示：铜皮铁骨已升阶 ，L V 一铜皮铁骨壁垒之躯可升级。绿色技能介绍：当玩家遭受到一次攻击时，肉身的物理防御开始被动叠加层数。每层固定值为玩家当前体质的 2% 最高层数为250层，叠加到最高层数后，整个效果持续5分钟。第97章修整结束，圈地计划。这，这是挨打的技能？等等，不对！徐琛看着这个技能介绍，陷入了沉思。当前体质的 2% 叠加250也就是说，只要叠到满层，这个效果会让自己的体质防御提升到5倍。难怪呢，难怪前世那个法师系皈依者得到这个技能后。同等级的战士系打不动他呢。虽然防御这项属性在游戏中没有明确的标识，但百分百是跟体质挂钩的。像徐琛如今的体质属性，要是被一梭子弹扫中，也只能算是给他挠痒痒。可现在有个严重的问题，如果对方不给自己叠甲怎么办？要是野外遇见个五十级稀有魔物，冲上来就是一记大招盖脸怎么办？自己总不能傻傻的站在原地叠甲吧？要不自己给自己叠？想到这，徐琛眼中闪过一道光芒。自己给自己叠，那可以就太棒了。他又仔细的看了一遍技能介绍，上面并没有写敌方攻击的字眼，而是写着玩家遭受攻击。徐琛兴奋的有些迫不及待，然后捏起拳头就给自己大腿来了一拳。壁垒之躯效果启动。徐琛又看了看自己的属性面板，玩家徐琛，等级十零幺零零零零，力量一百七十，体质一百九十加三点九防御，敏捷一百八十九。精神111还真行。徐琛眼睛瞪大，接着他又测试了一下其他有可能触发效果的方式，比如咬嘴唇、拔头发、抠鼻孔、脚蹬地。结果发现，只有自己双手的捶打才算攻击，其他都不算。果然，没有那种漏洞给自己钻。徐琛微微叹了一口气，总不能到了战斗的时候自己打自己250下叠甲吧？那不就真成了250了？然而。正当他站在原地思考着如何快速叠加的方式时，身后传来了柳梦瑶那不满和抱怨的声音：“琛哥哥，你不是说来找我的吗？我都吃饱了，你却还没有出现。”徐琛回过神来，闻声望去，街角处柳梦瑶扎着一个高高的马尾辫，显得十分精神有活力。他上身穿着一件宽松的黑色 T 恤，斜挎着一个棕色亚麻色的包，一件黑色的牛仔裤套在他那双修长的腿上，勾勒出他那完美的身材。脚下还有一双耐磨的黑色皮靴，不是。瑶瑶，你这，徐琛面色一愣，人靠衣装，俯卧靠金装，这马靠鞍装，没毛病。刚刚那个一身凄凉披头散发的少女，这一会摇身一变
，成为一个英姿飒爽的俏丽小姑娘。唯一没变的是她身上那股子呆萌的劲头。柳梦瑶手上提着大袋子、小袋子，快步跑了过来。她撅着嘴，显露出不满的表情，开口说道：“琛哥哥，你忙完没有呀？我一个人在修仙区那边待着的贼没劲儿。”说着，将手里的大包小包递给他：“那、那、那，这是我在修仙区给你买的衣服。你身上那件皮衣都快发臭了，赶紧脱下来吧。”话音刚落。柳梦瑶向前跨出两步，伸着白白嫩嫩的小手，帮他解下身上的皮衣，然后把他直接送进了他的空间手环之中。刚把事情忙完，徐琛无奈地笑了笑。他看着地上那一堆购物袋，有打包好的各种美食，还有几套全新的衣物，这些全都是柳梦瑶为他精心挑选的。哎哎，瑶瑶，裤子你就别脱了，等会找个旅店我自己换。这时，徐琛看着柳梦瑶弯下身子，正在解自己的皮带，赶紧往后撤了一步。好吧。柳梦瑶眼中闪过一丝失望，直起身子后又伸了个懒腰，曼妙的身材展露无遗。琛哥哥，那我们现在就去酒店。今天赶了一天的路，你肯定是累坏了吧？徐琛好笑的摇了摇头，往前休闲区那边走去。这里没有酒店，只有旅馆。啊，那房间隔音不隔音啊？应该隔音吧，我也没住过。不过我不打呼噜，咱们也不是一个房间，不会影响到你休息的。啊，要开两间房啊？琛哥哥，不如开一间吧，我们吉吉也能睡。这样还省钱，不用为我省这点钱，我暂时还不差这点魔晶。不过今天我在你身上花了一百万点经验的魔晶，以后的日子你要还给我的，好吧？柳梦瑶一脸沮丧的跟着徐琛的后边，双拳捏得紧紧的，但又不知道发泄到哪里。清晨，徐琛和柳梦瑶在系统小镇的停留时间到期了，两人便起了个大早，准备离开。走出系统小镇门口，回头一看，呈现在眼前的却是另一番景象。他们像是从繁华的现代社会刚走出来一般。又重新回到了荒芜的废土世界。琛哥哥，今天我们就回去吗？我给老爸买了好多好吃的。柳梦瑶晃着马尾辫，在徐琛身边蹦蹦跳跳的，异常的活跃活跃。他已经迫不及待回去和柳山分享昨天的经历了。我们暂时不回去。徐琛摇了摇头。今天他穿着一身黑色加绒的连帽卫衣，脚下一双休闲鞋和休闲裤。这些衣物都是由魔物的皮毛所编织而成，不仅外观看起来很时尚，同时坚韧度也是旧时代的那些衣物所无法比拟的。这可都是柳梦瑶昨天帮他挑选的，尺寸正好。徐琛甚至不知道什么时候自己的尺寸就被柳梦瑶给摸透了。那我们去干嘛？柳梦瑶好奇地问道。我们先把这四周的高等级魔物全部清理个干净再说。徐琛站在系统小镇的门口，抬眼望去。小镇位于山间的一个狭窄地带，背后和两侧都是高不可攀的山峰，只有正面的山谷方向稍微开阔。要是把前面那一大片郁郁葱葱的森林圈下来，后方以那条河流为界。眼前这就是一个易守难攻的地形，没错，徐琛的计划就是要在这里建成。杀戮游戏中的一个隐藏规则是，虽然蓝星上的城市是在游戏降临前规划好了的，但如果玩家想要新建设一座城市，并且得到系统的认可，那就必须得围绕着系统小镇建立才行。林岭城的位置太拉胯，跟这里一对比，完全就是反面教材。要知道， 2.0 版本智慧型的稀有魔物会增多，智慧型魔物最擅长的就是统领魔物，然后。制造魔潮，建设一座城，把系统小镇囊括其中，这一直都是前世的大势力做派。这一世，这份蛋糕徐琛也要拿，而且他的计划不止一个。第九十八章，倒买倒卖，光元素之躯。在 2.0 版本中，高等级魔物的投放逐步增加，但这一规则仅限于城市的周边区域，像是给玩家制定了一个暂时的安全区。然而，一旦踏入野外，情况就完全不同了。徐琛对此深有体会。昨天赶路的途中，他遭遇过不止一两只五十级以上的魔物，甚至还与一头五十级的稀有魔物狭路相逢。那时，他还要分心照料残废的柳梦瑶，要不是他的敏捷属性高，恐怕无法在魔物的围攻下安全赶到系统小镇。可即便如此，他这次的冒险也是完全值得的。首先，柳梦瑶的双手恢复正常，有了个给他所写的手段，生命安全得到了大大低保障。而徐琛也成功购买了那枚关键的技能魔晶，一旦叠满被动，他就是真正的人间大炮。除此之外，在昨晚的系统小镇中，徐琛和柳梦瑶还去了药剂区和防武区。在 2.0 版本中，全球交易行放开了非本世界物品交易的限制，所以他干起了倒买倒卖的生意。虽然系统小镇里的物品价格普遍都比较高昂，但 2.0 版本过后，体力、精神、治疗、buff 等药剂在全球交易行可都是抢手货，有价无市的那种。凭借着14万魔晶的本钱，徐琛在短短一个小时内便赚得盆满钵满。若是没有限购规则的限制，他甚至可以在一个晚上就吸纳全球一半的魔晶。虽然赚得多，
，但比起防武驱离武器和防具的价格，徐琛又感觉自己像是只赚了点零花钱。防具、动力之法、坦径甲，品质绿色，价格八一点经验。武器破骨之锤，品质蓝色，价格一百零七一点经验。扫了两眼，徐琛扭头就走。前世连白色品质的武器都需要贷款买的他，看到这些武器装备的价格，只能是微微叹了一口气。毕竟。他手上的这把赤苗还能用很久。徐琛打消了购买装备的打算后，也准备给柳梦瑶提升一下实力。自己的武器装备就挺好，身上大额的魔晶留着也是留着。想买的东西在系统小镇里太贵，能买得起的也就是一些低不成高不就的道具，属实是没必要。所以提升柳梦瑶是目前最划得来的投资。毕竟徐琛狩猎的位置可都是高风险区域。柳梦瑶作为一个十级的高潜力奶妈，独自一人的时候生存压力太大。要是一个不小心被战斗余波给震死了，这就很不值当了。所以，那就升级。玩家柳梦瑶，等级十三十，力量十一五零，体质二十一八四，敏捷十四六六，精神二十二幺幺六，储备属性点五十六，储备经验值零。每个人的阶段都是有迹可循，这与其内在的天赋潜力有着密切的关系。灰色潜力突破到十级后。自身属性会增长五个属性点，二十级后十个属性点，三十级后就是二十个属性点。白色潜力四零年十月二十日，绿色潜力二十四零八零，蓝色潜力三十六零幺二零，紫色潜力四零八零幺六零，红色潜力五零一百二百。像柳梦瑶这样的红色潜力天赋，升到三十级后，三个阶段加起来的四项属性总计增长为三百点，而且它在升级到十级后有六个储备属性点。二十级有十二个，三十级有二十四个，这就是天赋潜力压制。当然，战局情况瞬息万变，强弱之势也时常逆转，因此不能仅凭属性点来做出绝对的判断。况且，柳梦瑶的天赋不是战斗系，达到第三阶段后，他觉醒了第二个技能 ——L V 一光元素之躯可升级。红色技能介绍：消耗 10% 的精神力，让全身光元素化，获得免疫 100% 的物理伤害。飞行穿透无生命物体的效果持续三分钟，玩家技能效果期间无法使用攻击型技能。看到柳梦瑶的这个技能，徐琛也是轻舒了一口气。免疫百分之一百的物理攻击，在大多数的战斗中，他也就不用担忧他的生命安全了。走出系统小镇后，徐琛和柳梦瑶一同进入了前方那片郁郁葱葱的森林。这是野外，人类玩家极少踏足的地方，也是各种魔物的栖息地和老巢。魔物们在这里自相残杀，形成了一条独特的食物链。但他们似乎更喜欢品尝人类玩家的美味肉质。就在徐琛和柳梦瑶刚刚踏入森林的边缘时，突然间一声低吼在四周回荡。好，柳梦瑶立刻提高了警惕。他紧张的望去，只见一只全身硬壳的巨兽从灌木丛中跃出，恶狠狠地朝他们冲来。琛哥哥，快打他！柳梦瑶惊呼一声，同时紧紧握住手中的白色法杖，然后迅速躲到了徐琛的身后。面对那只巨兽的猛烈攻势，徐琛眼皮都没抬一下。只是轻描淡写的挥出一记红色刀气斩，唰！那只硬壳巨兽没有发出任何声响，就直接被刀气分为两半，鲜血与内脏在空中划出一道凄凉的轨迹，然后洒落在地。徐琛淡然收刀，他瞥了一眼还紧贴着自己后背的柳梦瑶，无奈的说道：“三十级普通魔物罢了，瑶瑶你别怕、啊。还有，你这样贴着我会影响到我出刀速度的。”哦，那好吧。柳梦瑶眼神中充满了恋恋不舍。只好将两只手臂从他的腰间移开。然而，这只是开始。那只魔物死亡后，更多的魔物从森林中涌现，有形似蜘蛛的毒虫，有全身覆盖着刺的食人花，还有隐藏在树丛中的狡猾狐狸。细数一下，居然有一百多只魔物，其中还不乏有 2.0 版本的四十级以上的魔物。要知道，这还仅仅是森林的边缘地带啊！此时，他们已经被包围了。瑶瑶，你自己注意。徐琛环视一圈，右手攥紧了赤苗刀。左手的整只手臂被银白色的碧铠覆盖。嗯，琛哥哥你也小心。柳梦瑶走到一侧，轻声嘱咐道。话音落下，徐琛抬起刀，猛地挥斩了十几下，红光炽烈，瞬间化作十几道刀气，横扫向周围的魔物。蹭！那几只被刀气击中的魔物身体瞬间炸裂开来，血肉四溅。而此刻，徐琛面色一沉，悍然发动了攻击。他手持赤苗刀，身形速度如炮击一般。直接切进了魔物阵营的包围圈中。第九十九章狂暴战士呆萌奶妈。魔物的包围圈中，徐琛如猛虎下山，势不可挡。他的右手紧握着那把赤苗刀
，刀身闪烁着极度渴望鲜血的红芒，身形一动，就伴随着阵阵轰鸣声。土壤先飞，红色的身影开始在包围圈中直来直往。他身形矫健如豹，一闪之间便将一只三十五级魔物的头颅干净利落的砍掉。紧接着，徐琛赤红色的刀气如龙卷风般迅猛，将藏匿在树梢上矫健的土司蜘蛛魔物一劈而下。那蜘蛛魔物被刀气击中。身体在空中被切成两段，他的丝线在空气中飘散开来，像是被夜色染料的黑色烟花在空中绽放。与此同时，他的左手臂铠犹如破空之剑，猛然插入了一只猪类魔物的胸腔，直接将他的心脏捏得粉碎。啊！那猪类魔物一声凄厉的惨叫，身体剧烈的抽搐几下，便再无声息。徐琛在这血腥的战场上如鱼得水，每一次挥刀，每一次出手都精准且充满力量。在这场单方面的屠杀戏剧中。没有一只魔物能够与他势均力敌。徐琛尽显暴力美学的狂放魅力，方圆几百米内，大树在他的赤刀下倾倒，爆炸声在他行动间轰鸣。此时，徐琛内心深处也是极为畅快的。之前 1.0 版本的时候， 2 0级左右魔物并不常见， 3 0级的魔物一天能遇到一只就不错了。哪有像现在这样， 2 5级打底， 3 0级成堆， 4 0级零星，这简直就是天堂！吞噬30级魔物残魂。力量加二，吞噬32级魔物残魂，体质加 2.2 吞噬40级魔物残魂，敏捷加 3， 吞噬34级魔物残魂，聚角刺。嗯，徐琛面色一正，低头看向被他斩成两截的牛类魔物的尸体。错误，错误，错误！该技能与玩家融合度过低，无法吸收。若想获得技能，请玩家注入载体之中保存。没办法，从魔物上获取的技能。大部分情况下是吸收不了的，像这个聚角刺技能，徐琛就不能吸收。首先，他的脑袋得长个角出来，不然适配不了。这类技能也只能卖给那些稀少的变身派系中的头上长角的玩家使用。嗯，使用条件比较苛刻。他的全球交易行上面还挂着五六个类似的技能没卖出去呢。徐琛回过神来，抬头见魔物的数量已经减少了一大半，他也没有多想，持刀冲上前去开始屠杀。另一边。柳梦瑶手握着白色的法杖，嘴里轻轻地哼着旋律，走到一具没了脑袋的魔物面前，抬起法杖试探地敲了几下。见魔物再无反应后，他便走上前去，将那浮现在其体表的魔晶收入他的空间手环中。2.0 版本中，魔物爆出魔晶的几率是百分百。徐琛在前面杀得热火朝天，柳梦瑶在后边也想做点力所能及的事。其实他也想上去杀魔物的，但是奈何没有战斗技能，这群魔物的等级也很高。跟一只三十级魔物勉强用属性做到一 v 一，可一旦被围攻，柳梦瑶只能全身元素化挂机了。因此，收集魔晶成为他目前能做的唯一事情，或者他会在一旁观察哪只魔物还没有完全死亡，以便及时补刀。但结果是，徐琛每一刀下的都是死手。嘎嘎！此时，他的身后突然传来一阵刺耳的叫声，像是鸭子叫。柳梦瑶被吓得打了个激灵，握着法杖的双手紧了紧，小心翼翼地扭头看去。丛林里，一个蓝色的影子闪过。下一瞬，他看清了对方的实体，是一只狐狸。这只狐狸体型不大，和普通的狐狸差不多，但毛发是蓝色的，在阳光下闪烁着金属般的光泽。此时，这只狐狸死死地盯着他，眼睛里闪烁着嗜血的光芒。他像猎人一样盯着自己的猎物，在评估猎物的实力和弱点，只待一击必杀。见状，柳梦瑶心中一紧。这时，赤火蓝狐张开了嘴巴，一圈红色的火焰在口中缓缓燃起。就像是一个正在充能的火球技能，魔物赤火蓝狐，等级33级，技能终极浴火，迅捷找刺，不好，是法系技能。柳梦瑶发现不对时，已经来不及躲避了。对方释放的火焰是法系技能，而他的光元素之躯是 100% 物理免疫。他瞥了一眼远处的徐琛，银牙一咬，主动朝他冲了过去。赤火蓝狐嘴中吐出一道火球，朝他砸了过去。嘘，砰！柳梦瑶挥着法杖一挡，虽然他挡住了火球，但那股力量直接将他击飞了出去，身体狠狠地撞在一棵树上，口中吐出一口鲜血。噗！腹部和肩部传来灼烧的疼痛感。他扭头一看，腹部和肩部的皮肤都被炸得焦黑，疼，疼死了！柳梦瑶疼的泪水在眼眶里打转，从地上爬起来，对着蓝色的狐狸狠狠地说道：“我要打死你，这只坏狐狸！”说着，他的手触碰在灼烧的伤口之上，闪过一道金光。焦黑的皮肤瞬间恢复白皙，嘎、啊！看到这一幕，赤火蓝狐脸上露出拟人化的惊愕。怎怎么个事儿？但他已经来不及多想。
因为那个女孩气呼呼的举着法杖，再次向他跑了过来。嘘，他口中再次吐出一道火球砸了过去。砰！啊！柳梦瑶再次被砸飞，这一次的火球是砸在他的腰上，直接贯穿，部分内脏被烧得焦黑。换个普通人，此时应该已经没救了。但金光一闪之后，呜、哦！我要打死你个狐狸！柳梦瑶一脸哭唧唧的，又从地上爬起来，举起法杖，再次朝他跑了过去。嘘！啊！砰！金光一闪，呜、哦！我要打死你！嘘！阿碰，又是金光一闪，我一定像琛哥哥一样，用拳头打死你！嘘！啊！哎，你没打中。柳梦瑶原以为自己将再次腾空，却见那火球直直的飞向后方。他的面色一变，那张挂满鼻涕、眼泪与泥土的脸庞，终于显露出了一丝喜悦。而那只赤火蓝狐，此刻正趴在他面前，剧烈的喘息着：“你个坏狐狸，去死吧！”柳梦瑶举起法杖，狠狠地向狐狸的脑门砸去。第一百章，小心思，威从天降。森林的边缘，砰！徐琛装备着碧凯的左拳猛然轰出，一只浑身散发着寒气的巨型魔狼，整个脑袋都被轰成了一片红雾。吞噬四十四级魔物残魂，体质加三点四。在杀死这只巨狼后，徐琛目光凌厉如刀，迅速扫视着四周，下意识地继续寻找着目标。然而。此刻，这片空地上除了弥漫着浓厚的血腥气息，再无任何其他活着的魔物身影。见到这一幕，徐琛也快速收敛起了自身的杀气，心中顿时轻松了下来，呼出一口浊气。虽然这上百只魔物一次性给他提供了大量的属性点，可这一番酣战下来，他也并非完全无损。毕竟，他们的等级普遍在2 5五到四十级之间。就算这一百多只里面没有稀有魔物，但群起而攻之的伤害依旧不容小觑。目光转移到自己的上身。徐琛不由得苦笑地摇了摇头，黑色连帽卫衣被一只巨虎一爪拍下，直接被拍掉了一半，另一半则跟个破抹布一样挂在身上。下身的休闲裤也少了小半只裤腿，伤口的部位在胸口、腿部、膝盖，看起来浑身血淋淋的，根本就分不清魔物和自己的血有什么分别。但徐琛大多数都是皮外伤，真正让他隐隐作痛的是胸口处，那里是他承受巨虎一击的地方。当时他的甲还没有叠起来，就被一只大老虎。拍了一巴掌，等后面徐琛的甲渐渐叠了起来，受的伤就成了皮外伤。壁垒之躯，被动防御58层，效果所剩时间50秒，一场近两个小时的战斗也就叠了58层被动。如果能叠满这个技能，估计50级稀有魔物应该都破不了我的防御吧？徐琛自言自语道：“这个技能的使用条件实在是太过苛刻，也不知道前世那个皈依者怎么能在一场战斗开始前就将被动防御全部叠满的。算了，我还是先去找瑶瑶。”让他治疗一下我胸口的伤势吧。等等，瑶瑶呢？徐琛突然停下脚步，急忙转头扫视四周。他刚刚不就在这附近吗？此时他已经离开了原来所在的位置，已经有几百米之遥。徐琛脸色瞬间大变，急忙朝着原来的位置疾驰而去。然而他还没跑上几步，耳边就听到了柳梦瑶的叫喊声：“瑶瑶，打死你！打死你！打死你！还敢朝我吐火！我叫你吐火！叫你吐火！”把我刚买的衣服都打了好几个洞，打死你个臭狐狸！徐琛脸色一愣，这是要打死谁啊？随后他闻声赶去，没一会儿，在一处土坡下找到了柳梦瑶。他跪坐在地上，身穿黑色 T 恤，胸部以下的位置破了好几个大洞，雪白的肌肤若隐若现。柳梦瑶手里握着白色法杖，不停的猛烈敲打着一片血肉模糊的烂肉，每敲一下，他口中就咒骂一声：“打死你！”见状，徐琛疑惑的出声问道：“瑶瑶。”你在干嘛呢？打死你！打死你！柳梦瑶念叨着，忽然听到头上有人在喊自己，止住挥舞的法杖，呆呆的仰头看去。我打呃，琛哥哥。见到徐琛那一刻，柳梦瑶立马站起身来，泪水迅速在眼眶积蓄，一脸委屈巴巴扑进了徐琛的怀里，泪如雨崩。好了好了，没事没事没事。徐琛见他扑进自己怀里，有些不知所措，抬手拍了拍他的背脊。他已经猜测到柳梦瑶刚刚可能遭遇了什么，但此时此刻。他也不知道应该说些什么来安慰他才好，毕竟自己的每次战斗都游走在刀锋间，在血泥里打滚。像柳梦瑶这类的治疗系玩家，一般不会参与到战斗中来，所以刚刚估计是被吓到了吧。这样下去可是不行的。如今和以往不同，这个世界非常危险，进入野外后，每时每刻都要面临生死考验。柳梦瑶这种心态不利于以后的发展。看来我得找个时间训练一下他了。徐琛皱着眉头，心中如实想到。然而，柳梦瑶在扑到他身上的那一刻起，眼泪就已经干了。
，他的脸颊贴在徐琛的胸口处，不断的拱动着，享受着这奸计得逞的温暖。这个机会难得啊！嘿嘿，好了，别哭了。徐琛直接抓住他的肩膀，从怀中推了出来，脸色严肃的训斥道：“你这不是还没死吗？哭什么？不准哭！”然而，柳梦瑶脸上根本就没有丝毫的泪水，反而是一脸疑惑的看着他，轻轻摇头道：“琛哥哥，我没哭啊，瑶瑶只是想告诉你。”刚刚我独自杀死了三十三级的魔物，说着，他抬手指了指那坨烂肉，道：“那就在那里。”那你刚刚为什么？瑶瑶只是想让你鼓励鼓励我吗？啊！闻言，徐琛脸色一黑：“不是，这刚刚罢了罢了，估计又是自己想多了。”徐琛脸色瞬间柔和几分，轻咳一声，抬手指了指自己胸口那道抓痕：“瑶瑶，你帮我把胸口治愈一下吧，刚刚受了点伤。”好嘞，柳梦瑶的点头笑道。只见其抬手间金光一闪，一股极强的暖意涌入自己体内，胸口的那道抓痕以肉眼可见的速度迅速结痂消失。除此之外，周身的那些大大小小的伤口也都恢复如初了。徐琛脸色惊奇，抬头看向柳梦瑶，果然是我选中的人。听到这话，柳梦瑶面色一愣，颈部的绯红悄然爬上脸颊，眼神躲闪着支吾道：“啊，是是吗？是啊，红色潜力的治疗系技能效果。”简直是太强了！仅仅几秒钟的时间，就能让我的伤势全部恢复。徐琛脸色激动道：“除了伤势外，他感觉自己的体力都在刚刚的那道金光下恢复了一点点。”这样呀？柳梦瑶眼神瞬间呆滞，嘴角僵硬的笑了笑。他脑袋有点乱。瑶瑶，今天咱们继续往前面推进一点，现在正好体力恢复了，还可以再战一场。徐琛活动了一下筋骨，脸色大好。嗯嗯，柳梦瑶点头应答道。然而。就在他们起身往森林的里面走去时，厉！一道刺耳的鸟啼声突然划破天空，紧接着两道几十米大的黑影在他们头顶急速掠过，带着狂风呼啸而来。十几棵大树在他经过的路径上纷纷被连根拔起。琛哥哥，柳梦瑶惊呼一声，原本迈出的脚步瞬间停滞。他下意识地伸出手，紧紧地抓住了徐琛的手臂，寻找到了唯一的安全感。狂风仍然呼啸着，似乎没有停歇的迹象。徐琛身躯伫立在原地。身上的衣服被风吹得猎猎作响，鹰隼之言。他神色严肃地抬起头，视线凝起，两只瞳孔中各自浮现出一轮银白色的圆环，与天上两只银黑色的怪物对视。瑶瑶，开启你的光元素之躯吧。